tafadhali naomba tu nitoeangalize mapema simulizi hii ina maneno makali sana ukihitaji kusikiliza hakikisha uko kwenye sehemu tulivu na hauko na watu ambao huenda baada ya kusikiliza ukajikuta umejifunjia heshima yako na kukosa amani mbele zao lakini vile vile kama uko chini ya miaka nane, kwa ushauri tu na kuomba usisikilize na lingine la muhimu na kubwa kama uko singo na kusii sana kaka yangu na dada yangu naomba ni vizuri ukacha na nayo kwa maana light ukisikiliza <laughs> sio kwa ubaya lakini naona kama utateseka hivi ila twende kazi Kilaza Ndani shule moja sekondari kuliko kuna mwalimu wa kike mrembo haswa teacher na kila kitu kuanzia kisigino kiuno kifua hadi paji la uso ni tamo balaa huku nyuma sasa nyuma kulibinuka kiasi kwamba anaweza kaweka viupa sita vya bia na visidondoke mwalimu alivuruga mtaani hadi shuleni alivuruga walimu hadi wanafunzi kila alikopita alinyoshwa vidole alikuwa anajadiliwa walimu alirusha swaga lakini walimkosa wanafunzi waliogopa kumtongoza mwalimu wao lakini siku moja wanafunzi wanne wa kiume walishindwa kuvumilia waliweka kikao cha dharura walibishana nani mwenye uwezo wa kumpata mwalimu kaka mkuu mimi ndo mkuu wa wanafunzi wote hapa nina hadhi ya kuwa na mwalimu handsome kwanza cheki pamba zangu naona hii sura yani nani mzuri kama mimi teacher anataka mwanaume mwenye muonekano kichwa wa darasa tatizo kuwa handsome sio na wala sio kwa kaka mkuu mwalimu hawezi kumkubalia mtu asiye na akili mimi naongoza mitihani kila mwaka lazima anichague mimi wao wakiwa wanajisifia kilaza alikuwa katulia kimya kwa unyonge ye hakujua ajisifie kwa lipi ukicheki akili hana uongozi hana hata sura alikosa maskini ya watu we kilaza bora ujiengue tu ili tubaki watatu alisema kaka mkuu kilaza wa darasa alichangia kwa nini jamani na mimi namtaka mwalimu handsome akatokea atakukubali sasa kwa lisula hilo mtu kila mtiani wa mwisho embu kaa kushoto kichwa darasa akatokea tena huyu kilaza natutia nuksi tu baada ya mabishano mazito alikubaliana wote waandike barua waliandika kisha walizipeleka ofisini kwa mwalimu ticha alivyoingia ofisini alikuta barua za mapenzi zikiwa mezani alizisoma alikasirika sana alichukia kweli kweli taarifa za kushukia kwa mwalimu zilizofikia wanafunzi wote kila mtu aliogopa wale wale ndika barua walijua kazi ipo fumba na kufumbua mwalimu aliingia darasani aliita majina wale wote walioandika barua mwalimu aliagiza viboko vya kufa mtu alianza na kaka mkuu alimchapa fimbo kumi. handsome alilambwa fimbo kumi. kichwa wa darasa alipigwa fimbo kumi. alibaki kilaza akamwambia lale chini kilaza alilala lakini kabla hajamchapa alimwambia inuke kilaza aliinuka wewe nifuate ofisini kwangu Kilaza alimfuata mwalimu ofisini baada ya kufika huko aliulizwa kwa nini aliandika barua Kilaza kujibu mkononi mwalimu bado alikuwa ameshika kiboko taratibu alimsogelea Kilaza alisimama mbele yake alimtazama usoni kwa hasira Kilaza alitetemeka alisi viboko vinakaribia aliogopa akijua adhabu inakuja na itakuwa kubwa kuliko wengine akiwa anawaza kupigwa alimuona mwalimu wake akiweka fimbo pembeni Nani alikuwa anatikia barua Mimi ajaniandikia mtu Kwa nini barua yako ni tofauti na wenzako Miss Joy Alafu yale uliyoandika kwenye barua ni kweli unayaweza Eh ndio nayaweza Na unaohakika kila ulichokitaja kwenye barua unacho hapo Ndio mwalimu Ole wako ni danganyi Mwalimu alienda kufunga mlango kisha alirudi kwa kilaza alimtazama kuanzia jua di chini kisha alitabasamu Uoga wa kilaza ulipungua japo hakujua nini kitafuata ila angala pressure ilishuka Vua shati. Eh, unasemaje? Vua haraka. Kilaza alivua shati aliweka pembeni. Toa na hiyo suruali, nitoe yote. Ndio nataka nikagua nione kama unafanana na maneno ya kwenye barua yako. Nikikuta kweli unafanana, muda huu nitajibu barua yako. Kilaza alivua suruali alibaki na boxa tu. Hiyo boxa namwachia nani? Hiyo ndoe naogopa mwalimu. Kwa hiyo barua yako hukumaanisha Kilaza kwa kwenye hofu aliondoa suruali alibaki mtupo kabisa mwalimu baada ya kujionea alijikuta na tabasamu alimtazama Kilaza kisha alimwambia kuwa huo ndo muda wa kujibu barua yake ulikuwa ni muda wa mwalimu kujibu barua ya Kilaza ticha alitazama huko na huko aliona dirisha likiwa wazi 
alienda kulifunga ndani ya chumba kulikuwa kuna kagiza fulani hivi katamu yani chumba kilizungukwa na utulivu wenye raha kilaza alikao kutulia mapigo ya moyo yake yalidunda taratibu mara alishtuka akashikwa bega alishikwa shingo alishikwa kifua mwisho akakalishwa kwenye kiti mwalimu alipandisha mguu mmoja juu ya kiti hali hiyo ilimfanya kilaza aone tano ya viungo vya mwalimu wake karu dakika zilivyokwenda mbele ndivyo kile kingo cha mwalimu kilizidi kupanda juu hatimaye kilaza alibatika kuona asilimia msini ya mwilo mwa madamu wake alijikuta na meza mate matamu kwa mara ya kwanza alijionea ya bikini ikiwa imefunika sehemu yeti iliyojazwa na nyama nyingi isiyo na mifupa kilaza nam b nimekubali ombi lako karibu ufanye kazi kwenye kampuni yangu watu wachache walibatika kufanya kazi katika kampuni yangu lakini walinipa hasara tu hakuna ambaye aliweza kunipa faida ilifikia hatua niliamua kubaki mwenyewe sikutamani kabisa kuajiri mtu mpya lakini wewe uliandika kuona ubunifu mkubwa uliandika una fomu nzuri ya kumpa mtu ushindi ni fomu la gani hiyo nitatumia 433 mhm <laughs> ndo muundo upi huo nitashambulia sana sasa mbona unachelewesha anza kazi kabla kilaza jaanza mara walisikia mlango kigongwa walichanganyikiwa ilibidi wasimamishe mchezo mwalimu alishusha mguu chini kisha alijitengeneza vizuri kilaza alivaa nguo zake hawakujua ni nani anagonga mlango funga zipi yako vizuri alafanya kama unalia nilie santaliaje bila kupigwa uwe lia tu nataka atakayeingia kukuta unalia ili ajue nimekuadhibu viboko habari ndio ilikuwa hivyo kilaza alipaka zamate kwenye macho kisha alianza kulia kimya kimya mwalimu alichukua kiboko alishika mkononi kisha alienda kufungua mlango madam alifungua mlango kwa hofu alishtuka kukutana na mkuu wa shule hofu ilizidi mara baada ya mkuu kukasirika mkuu alifoka kila mko nini madam alijifungia ndani ya ofisi kwa asira mkuu alizama ndani macho yake yalitoka kwa kilaza ambaye alikuwa analia alimshanga kwa dakika kadhaa alishindwa kumuelewa huyu vipi mbona analia nimemwadhibu alinibia kitabu kumbe ulijifungia ndani ya chumba kumpiga ndio mkuu nilitaka iwefunzo kwa wanafunzi wengine vizuri sana tena naona kama umempiga kidogo hebu nipe hiyo fimbo ili niongeze viboko vya nguvu Madam alimkabidhi mkuu kiboko kilaza lilambwa stiki za kufa mtu baada ya tukio hilo mwalimu mkuu alieleza shida yake alimwambia madam kuwa anatakiwa aendaye orodha ya wanafunzi wa toro ili wafute shule baada ya maelezo haya mkuu aliondoka kwa mara nyingine madam alibaki na mwanafunzi wake bila kupoteza muda alienda kufunga mlango kisha alimsogelea kilaza alimkumbatia kimpa pole ya kuchapa viboko bila kosa pole sana dhani kama nitapoa labda kama tutaendelea pale tulipoishia Sawa, ila kwa sasa inabidi ubadilishe mfumo. Tumia mfumo kupata goli chache kwa muda mfupi. Angalau hata goli moja tu, tena inaja kufanya mazoezi wala maandalizi. Uwe piga mashuti tu, utajua mwenye utatumia mfumo upi. Itabidi nitumie 4321. Nitajilinda zaidi ila nitapeleka mashambulizi mbele ili nipate ushindi wa haraka usiwa na magoli mengi. Shambulia. Kilaza alizunguka nyuma ya kichungu cha mwalimu wake. Kwa kuwa alisimama, alimuinamisha chini kidogo. Alikamata kingo cha mwalimu alikipandisha juu. Uzuri wa bikini ni kwamba haina usumbufu muda wa kazi. Kilaza kwa naja ya kuondoa bikini, alisogeza pembeni ili apate nafasi. Alibatika kuona asilimia mia ya kiungo cha ndani cha mwalimu wake. Kazi ilibaki kukitumia tu. Alishusha chini surali yake, alikuwa ametoa bastora ili kwa imekasirika balaa. Alikamata bastora bila hata chochote kile. Alinyosha mbele akitaka kulenga shabaha. Kilaza alipiga bastora madam alifumba macho alisikilizia risasi ikipenya kwa kuwa mfumo ni 4213 Kilaza alianza kwa kujilinda pasi ilitoka kwa beki ilienda kwa viungo wa kabaji mpira ulipigwa mbele hadi viungo wa shambuliaji hao ndio viungo wanaojua kupiga pasi fupi hao ndio viungo wanaojua vienga ilikuwa sio rahisi kuzipiga break za timu mpinzani ilibidi Kilaza aache kucheza pasi fupi kisha atumie pasi ndefu Alibahatika kuumiliki mchezo, alizungusha kushoto, alikata kulia, alipita katikati kisha alipiga kombora. Kwa bahati mbaya, kipa alipakuwa. Mpira ulitoka nje ikawa kona. Madam alifumba macho kusubiri kona ipigwe. Kwa mbali alisi ulimi ukipenya katikati ya goli lake, madam alishindwa kuvumilia. Alitonda miguu yake ili ashambulie vizuri. Kitendo hicho kilifanya kilaza aongoze ubunifu. Alizungusha ulimi kuanzia mashariki hadi kusini. Aliuparaza kama ana charanga gita hivi madam alitetemeka kitoka machozi ya raha 
Ilifikia tu alijiona ipo India anacheza kuchikuchi. Alizungusha uno la taratibu. Everybody say uno. <laughs> Bala lilikuwa pale ambapo kilaza alizungusha ulimi kwa fujo. Alifanya kama anatafuta siri visa watu. Alingata kisha alikuwa kama vocha. Madam alisi mwili wake wote unatetemeka. Utamu ulinzia kwenye miguu uti wa mgongo hadi kisogoni. Alafu sasa huyo kilaza anavyopenda sifa. Eti alichemwa ulimi akazamisha mashine. Vipele vilikuanguliwa, ukurutu uliondolewa. Madam watu alijikuta anamwaga utoporo tena bila kutarajia. Mikono ya kilaza ilicheza kifuani kwa mwalimu. Ulimi uliemea shingoni, masikioni, machoni hadi makopani. Madam alinyosha mikono juu alimba nyimbo za utukufu. Kilaza, mbona unaweza sana alafu unasoma sekondari kweli? Ndio madam. Mm, Yamani sasa mbona una mapigo ya PhD? Unaonekana kama una GPA, CPA, ACCA. Ah, wewe kilaza wewe. Istikawa nipo na professor. Kwa hiyo hindo 4231. Ndio madam. Yeyo 433 na kwaje. Hiyo unaweza kuzimia kwa sekunde 30. Naitaka, naitaka, naitaka 433. Mwalimu alimwaga utopolo mwingine. Alijikuta na mgeuke kilaza kisha alimlama mabusu ya mdomo uso shavu hadi pua. Jamani, <laughs> ilikuwa ni muda wa 433, ni mfumo ambao mabeki wanasakata soka, viungo wanasakata soka, hata washambuliaji pia wanasakata soka. Kilaza alimvuta mwalimu kwa pupa, alimkarisha juu ya meza. Alivuta mguu wa kwanza wa mwalimu akaupachika kwenye kiti kimoja, mguu mwingine akaupachika kwenye kiti kingine. Alifanya hivyo ili asisumbuliwe muda wa kazi. Hiyo ndio inaitwa njia kujilinda. Kilichofuata ni kumiliki mpira ili atafute magoli. Alikunja kidole cha kati kutengeneza herufi ya V au U. Alikishusha kwenye kipele kilichopo katikati ya sambusa, alifanya kama anakuangua chini juu juu chini. Mkono wake mmoja ulicheza kiunoni. Alistekenya mbavu za mwalimu ambaye hadi muda huo alitoka machozi ya raha na kufa na kufa alafu nimegundua wewe sio kilaza tulia tulia alipe mdomo kaza kiuno zungusha leo nitakunyoosha yani unajiweka weka kizembe hivi mbona leo utajikojolea sana kabla mchezo ujaanza tayari mwalimu alipaswa dafu la kwanza ubao ulisoma moja bila mwalimu alihisimiwasha mikali alihitaji kitu kimoja tu agongwe msumari wa moto kilaza baada ya kupiga bastora alichomoa dole lake kisha alishusha mdomo chini sio kwamba alikitafuna kinani hapana bali alifanya kama anapuliza eneo lote la utamu ulimu ulipita pembeni kabisa ya kitumbua alienda mapajani alifanya kama anashuka kwenye shimo la pili alafu alipanda juu hadi ndani alafu sasa hakunyonya wala hakulamba bali alizamisha kisha aliutoa alizamisha alitoa tena Alifanya hivyo kwa spidi kali, yani ulimi ndo ulitumika kugonga misumari ya moto. Mwalimu alijibinua juu kwa nguvu, alimwaga utopolo mwingine. Ubao ulisomeka mbili bila. Kilaza kujali wala nini. Alizungusha ulimi alifanya kama anakoroga mlenda hivi. Kitendo hicho kilifanya eneo lote lijazwe na rojorojo jingi sana. Yani mate sio mate, ute sio ute. Ni utamu tu. Mwalimu alikikamata kichwa cha Kilaza alikanamiza chini kwa nguvu. Alafu alishusha viuno vya taratibu, viuno fulani vya amazing. Kilaza alichomoa ulimi, alizamisha rungu. Uwe. <laughs> Mwalimu alitoa ukelele wa raha na furaha. Machozi yalitirilika kuanzia kwenye kope mashavuni hadi tumboni. Ila Kilaza ni msenge sana. Rungu wala kulizamisha lote, alisugua juu juu tu, yani juu ya nyama laini. Alisugua kipele alipiga piga kama anaua nyoka. Mwalimu alifumba macho alirusha maji marefu. Ah, today I'm going crazy. Nipe jamani. Ni leo tadedi. Ah. Mwalimu alimtazama Kilaza kisha alimrushia kofi la bega, kofi la mahaba. Mara mngate meno mara mkumbatie. Yeye mwenyewe alikama tadudi alizamisha lote ndani. Alipandisha kiuno juu ili achomekewe vizuri. Hata hivyo Kilaza alichomoa mashine alizamisha ulimi. Ticha alipiga kelele nzito, alijikuta akizungusha uno kwenye ulimi, aliloana tepe tepe, alimvuta kilaza alimpamate taratibu kisha alikamata mashine, alizamisha tena. Hapo sasa, kilaza aliingia kazini rasmi, alifanya hivi, alipiga rungu juu juu mara 30, katikati mara 40, alizamisha yote mara 50, alimpeleka ticha ukutani, ngoma ilipigwa kiwa umesimama. Ticha alishua nguvu alijikuta anashuka chini. 
kila sana ya kuzubaa alishuka chini mwendo wa mende aliyekufa ilifikia tomo mwalimu alihisi kitu cha nyencha kali na asila kali kigonga kwenye kuta za mwisho za naniu sijui ndo kizazi au kitu gani bigs nakuja kila ah unakuja wapi Yama nakuja usije ukaniacha niambie kama utoniacha nitakuacha kwa sababu wewe ni mwalimu wangu staki staki nyamani staki sultani wangu nakuja Ilikuwa ni muda ambao takilaza alikaribia kufika kileleni kilele cha mlima Kitonga aliongeza kasi ya mashambulizi kilaza akiwa anashusha mzigo mwalimu alijinyonga kulia kushoto kisha alitulia kimya kilele zile katika ghafla ticha alimwaga mkojo wa mwisho kisha alikakamaa mwili mzima sio ndo alikufa au alidedi kilaza alibaki amekodwa macho tu alipumua kwa kasi alikuwa anashangaa alichemwa dudu lake akiwa amevurugwa alijaribu kumwamsha lakini ticha kuamka Hakutikisika wala kuema bila shaka alikuwa juu mawinguni akicheza na Israel. Kilaza akiwa juu nini cha kufanya kwa mbali alisikia mlango unagongwa. Kilaza alichanganyika kusikia mlango unagongwa aliogopa endapo mgongaji akiingia kute madam Kazimia. Haraka haraka alifa nguo zake vizuri tu kisha alimvalisha madam kitu pekee ambacho aliogopa ni labda mwalimu Kafa. Chumba hicho kilikuwa na dirisha moja tu tena la nondo na hata kama ukibatika kuruka nje unakutana na walinzi wa shule kule nje mlango bado uligongwa alafu ilisikika sauti ya kila ambacho kilaza alitambua kwa ni sauti ya madam Simi Jojo Jojo madam Jojo huko nani kuna mtu kweli mbona mlango kama umefungwa kwa ndani kilaza alisikia alitulia kimya alijua lazima madam Simi ataondoka ni kweli baada ya dakika chache alisikia vishindo vya mtu akiondoka mlangoni Angalau mwili wa Kilaza ulipungua pressure, alimfuata tena madam Jojo alimtikisa kwa nguvu, alimpepea lakini wapi? Du, huu msala sasa niondoke kabla sijafumwa. Kilaza aliwaza, alimwacha mwalimu akiwa amelala sakafuni. Yeye alinyata taratibu hadi mlangoni, alibatika kufungua mlango, alitoka. Akiwa anafunga ile sepe tu, anageuka alikutana na sura ya madam Simi. Kumbe ya kuondoka. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la Kilaza. Mtunzi ni Mika Autha anaipatikana kwa simu namba 0768351707 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062000 moja mbili Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Wakilaza kumbe ulikuwa ofisini na madam Jojo Vipi mwenyewe yupo? Eh yupo, yupo. Walipishana madam Simi aliingia ofisini alafu Kilaza alipiga mwendo akitoka mia nje. Kabla hajafika mbali, kulisikika kelele. Ilikuwa ni toka kwenye ofisi ya madam Jojo. Mshikeni huyo, Kilaza ameua anataka kukimbia. Kilaza alikamatwa na walinzi, alirudishwa ndani ya ofisi, aliwekwa chini ya ulinzi. We Kilaza, umefanya nini madam Jojo? Mimi sijamfanya kitu, sijafanya kitu. Nimekukuta ukitoka huko ndani tena ulijifungia mlango kwa ndani umeua alafu ulitaka kukimbia walinzi itani polisi haraka Chapchapu polisi waliitwa walifika maeneo walichukua maelezo kuhusu kilichotokea waliukagua mwili wa madam Jojo kisha waliuchukua kuweka kwenye gari wao madam Simi pamoja na Kilaza akiwa chini ya ulinzi mkali walielekea hospitali taarifa zilisambaa shule nzima kwa Kilaza ameua wanafunzi walitengeneza makundi kumjadili Kilaza Walimu walisitisha vipindi vya kijadili kuhusu aliyetokea. Kati ya wote hakuna alijua tatizo ni nini. Walibaki kuhisi mambo tu. Wapo waliosema Kilaza alimpiga mwalimu mara baada ya kufeli mtihani. Wengine walisema Kilaza amemtoa mwalimu kafara ili apate akili. Yaani mambo yalikuwa vurugu. Mgonjwa alifikisha hospitali polisi ndio alishughulikia kila kitu. Madam Jojo alilazwa. Vipimo vya haraka vilichukuliwa. Watu walisubiri majibu wakitaka kujua kama mtu kafa au bado. Muda wote Kilaza alikuwa na sali kimya kimya alimomba Mungu mwalimu asife. Mara daktari alitoka nje aliwasogelea mapolisi akitaka kuwapa ripoti ya mgonjwa. Dokta, vipi hali yake? Ni mzima ile ipo hatarini. Inaonekana alikutana na mishtuko mingi. Hali iliyopelekea mapigo ya moyo wake kusimama pia pumzi zake zilikata. Nyie mnaweza kwenda kuendelea na taratibu zingine ila sisi hatutajitahidi kupigania uhai wake. Tumombe Mungu atakuwa sawa. Daktari aliondoka japo ilikuwa ni taarifa nzuri kwa madam yupo hai lakini ni taarifa mbaya kwa sababu alikuwa hoi bintabani kama soko. Madam Simi alibaki hospitali akimuguza mwenzake. Polisi wao waliondoka na Kilaza moja kwa moja hadi kituoni. 
walimtupia sero akimsindikiza kwa kipigo cha mbwa mwitu. Kilaza alikula mitama, mangumi, viboko na virungu. Mtoto mdogo ameanza ukatili, utampigieje mwalimu wako nusu rafi? Sijampige mwalimu. Alijibu akiwa anavuja damu. Kwa wewe uhusiki na ugonjwa wa mwalimu, ole wako wafi. Ole wako wafi, utaozea jela au utanyongwa mbwa wewe. Kule hospitali baada ya matibabu mgonjwa aliachwa kitandani apumzike. Muda kuona wagonjwa, Madam Simi aliingia ndani alikapembeni rafiki yake kipenzi. Alimtazama alimuonea huruma. Mara alimuona anapumua kwa kasi. Kifua kilidunda kwa nguvu kama kinataka kupasuka vile. Ghafla mwalimu Jojo alishtuka alafu aliinuka kwa kasi. Alikaa kitandani kihema kwa nguvu. Neno la kwanza kulitamka ilikuwa ni kilaza, kilaza, kilaza. Jamani. <laughs> Madam Simi alishangaa kuona rafiki yake kazinduka kisha anamtaja kilaza. Madam Jojo aliacha kumtaja kilaza ila alionyesha kushangaa ni walilopo. Hakujua ilikuwaaje adafikishwa eneo hilo. Madam Simi alimfuata rafiki yake alimtuliza akitaka kumlaza lakini mgonjwa alikataa kulala. Kwa nini naumwa? Nimefikaje hapa? Nani kanileta? Alafu kilaza iko wapi? Tulikukuta ofisini kwako ukiwa umezimia. Tulikuleta hospitali. Alafu kwani ukumbuki chochote kuhusu we na kilaza? Tulimkuta akikimbia kutoka ofisini kwako mara baada ya wewe kuzimia. Inasemekana yeye ndio alofanya uzimie. Amekamatwa na polisi kwa kituoni. Madam Jojo alishtuka kusikia taarifa hizo. Alivuta kumbukumbu kuhusu kilichotokea. Alikumbuka jinsi alivyofanywa michezo hatari, michezo mitamu kesi ya kuishwa pumzi. Kwa mbali alianza kuista temeko la mwili. Alisisimka, alijikuta na tabasamu mara jinyonge. Hata hivyo aliumia mara baada kukumbuka kilazi kwa polisi. Kwa hasira alikurupuka kutoka kitandani. Alitaka aeleke kituoni akamsaidie. Kabla hajatoka, daktari aliingia, alimrudisha mgonjwa kitandani. Alimpima alimkuta ipo safi kabisa. Alimuuliza kuhusu kilichotokea madam alijibu kwa alianguka ghafla tu mara baada ya kupokea taarifa mbaya. Daktari aliamini la madam Simi alipata wasiwasi. Alijiuliza kama madam Jojo alipata taarifa mbaya. Kwa nini alizinduka akamtaja kilaza na kwa nini kila muda anamuelezea kilaza? Licha ya madam kuendelea vizuri daktari alitaka mgonjwa alazwe lakini madam alikataa kulazwa. Alilazimisha ruhusa hadi alipata. Yeye na madam Simi walielekea kituoni. Walimkuta kilaza kachakazwa kila kiungo. Madam alitamani kulia ile alivomilia. Aliwadanganya polisi kwa yeye kuzimia kwa sababu ya kilaza, bali alipata taarifa mbaya. Kwa kuwa mhusika alithibitisha kilaza aliachiwa. Walirudi shuleni. Kengele iligongo wanafunzi na walimu alikusanyika. Madam Jojo alieleza vitu vya uongo hadi watu waliamini. Watu walimuonea huruma kilaza, walimpa pole. Ilibidi madam na kilaza waruhusiwe wakapumzike. Uzuri ni kwamba madam alikuwa madam kweli kimaisha. Yeni maisha yake ni ya kishua, alikuwa na gari kali balaa. Alimpakiza kilaza kisha waliondoka. Mwalimu aliendesha gari hadi nyumbani kwake. Walizama ndani ya mjengo mkali, yani leo nafika ndani tu. Madam akiwa anatoa machozi alimkumbatia kilaza. Alimpiga mabusu ya kutosha akimpa pole ya kupigwa. Nisamae mpenzi, umepitia wakati mgumu kwa ajili yangu. Samani mwalimu sitaki uniite mpenzi. Mimi si ndani na wewe. Tulichokifanya kinatosha. Sio tena kurudia makosa ili nipate matatizo. Kwaheri Kilaza alipiga mwendo akiondoka. Madam aliganda kama robot, alipagawa. Bado akolewa vizuri, alihisi kuvurugwa. Kiukweli tangu afanywe ile michezo mitamu alijikuta anampenda Kilaza kutoka kwenye moyo wake, licha ya umri wao kutofautiana, lakini alimkubali kuliko kawaida. Alafu eti amwache kipenzi chake aondoke hivi hivi, eti waachane. Nani atakubali mambo hayo? Wewe. Madam alitoka kama mshare. Kilaza kabla hajatoka nje, alishtuka amemkumbatia alikumbatiwa kwa nguvu usiondoke tafadhali usiniache na kuomba ilikuwa ni bahati mbaya tu nilizidiwa ili nitokee kwa sababu ni marangu ya kwanza kufikishwa sehemu ambazo sikuwahi kufika tangu nizaliwe naomba usiniache mpenzi kwa madam unataka tuendelee ili tukifanye tena uzimie au tuendelee lakini nisikufanyie mambo kama yale hapana nataka unanifanyia vile vile ila sitozimia tena na kuahidi baby kwanza hapa nilipo natamani uendelee pale ulipoishia Ukiniache vivi naweza atakufa kwa mawazo. Kilaza kujibu kitu, sio kwamba kumpenda madam, alimpenda sana. Tena alimkubali vibaya mno. Utataje kumpenda mtu anataka uzuri, sura tamu, shepu bomba na kiuno maridadi. Huo ni wazimu mchali yangu. Kilaza akiwa amezubali shtuka akivuta taratibu hadi kwenye sofa. Kutokana na kuzidiwa, walisawa hata kufunga mlango. Kumbe kule shuleni vipindi vilimalizika watu walitawanyika. Madam Simi aliona bora apitie nyumbani kwa rafiki yake, akaone anaendeleaje. Alifika nje ya nyumba alipiga toko kuelekea ndani. Alishtuka kuona mlango uko wazi. Kabla hajaingia, 
Alisikia kelele nyingi za mtu akilia kufikishwa kimaaba. Madam Simi aliganda kusikilizia, alisogea mlangoni alichungulia kitu ambacho alikiona hakuamini hata kidogo. Alijikuta na sisimka. Mwalimu Simi alishuhudia kilaza amemkunja mwalimu Jojo chini ya uvungu wa meza, yani ilikuwa hivi. Kicho cha madam Jojo kiliza machini ya meza, alafu mwili wake wote ulibaki nje. Kilaza lilala kifudifudi kicho chake kilikuwa katikati ya mapaji ya mwalimu Jojo. Kijana wa watu wakuwa na pressure licha kwamba alikuwa na zigo kali, lakini alilichukulia kawaida tu. Alitumia vitu vitatu katika kufanya kazi, vidole viwili vya mikono ya kulia, ulimi pamoja na mkono wa kushoto. Vidole viwili viliza mandani ya ukuta kwenye nyama laini. Fili sugua taratibu kwenye kona zote. Ulimu ulicheza juu ya kidude ambacho kilisimama haswa, alikilamba alikinyonya. Alikikuna kama nazi, alikichambua kama karanga, alikifyonza taratibu, alikikwangua, alikiburuza, alikitafuna. Kuna muda nusura akikekete kwa meno yake. Meno yalipita juu juu kiasi ambacho madam alisisimka kama mgonjwa wa degedege. Madam alikuwa anadunda dunda kama kitenesi. Kicho chake kiliangaika huku na huko kutokana na utamu uliopitiliza miguuni. Sasa alikuwa na rusha rusha miguu, mara arushe huko, mara arushe pembeni, mara ajikunje kama kindege, mara atetemeke. Utamwonia huruma mdada wa watu. Piskali likamata kisawasawa, alafu ndo kwanza mchezo haukuanza. Kilaza tanguo hakuvua. Pale mlangoni Madam Simi alijikuta anakojua bila kutarajia, aliloana tepe tepe, mapaja na miguu yake vilitetemeka kama taili yenye pancha. Alijibana kipumua kwa shida alisi chini kuna washa. Muda wote alimeza mate kitamani ingie ndani ili naye aondolewe vipele. Badala yake lilikuwa ambalo kilaza alipandisha vidole viwili juu kuelekea maeneo ya tumbo. Sijui alikamata nini, ila ni kama alishika kitu kama sponge vile. Sijui ndo kipele ji au kitu gani. Alisugua kidogo tu unaambia mande mjojo, alisukuma meza huko, alinuka kwa nguvu kisha alimvuta kilaza, alimparamia mdomoni akimlilia waone ili waishi pamoja babe mume wangu mabuba sultani wangu mfalme wangu jamani kila za wangu niambie basi kama utoniacha usije kanisa leti mpenzi uwe na mimi uwe na mimi tu alafu ukubali tufunge ndoa nitakupa kila kitu nijibu basi mayo wangu utanioa au nioi madam alilalamika kwa uchungu wa mahaba alimtazama kilaza kwanza jua di chini alishindwa kumaliza Yaani kijana mdogo alafu na mambo makubwa. Alikumbuka zamani kipindi anapakwa shombo na wabeba nondo, mibaba yenye vitambi. Wote walishindwa kazi alafu kilaza naiweza kiulaini. Alimkumbatia zaidi kisha alimuuliza tena. Nijibu basi au nitaki? Niambie utanioa au nioi. Mada alizungumza akiwa analia, sio kama aliongea kwa kudanganya. Alimaanisha kabisa alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya kilaza. Kilaza sasa unadhani alijibu? Jibu litoke wapi muda wa kazi. Ndio kwanza alizidisha kazi ya vidole kule chini. Madam alikakamaa kama anataka kufariki dunia. Mikono na miguu yake vilianza kutetemeka. Alihisi baridi tamu. Kwa nguvu zote alijibinua kiuno kisha alirusha mkojo kwa nguvu. Alikuwa analia. Kilaza alichomoa dudu alizamisha ndani bila taarifa. Madam alisikilizia kitu kizito kikipenya ndani taratibu. Mapigo mazito yalipigwa. Kila pigo lilitoka na mkojo. Semi bado aliteseka mlangoni, alijishika manyonyo mara ajikunje ajipekenyue chupi. Ilifikia tu alikaa chini akijisugua taratibu, akiwa na cheki mpambano. Aliona wivu mara baada ya kuona mwenzia anakojoa mfululizo. Kumbe ndo maana alishtuka kisha alimtaja kilaza, inaonekana alizimishwa kwa utamu. Alikuno hadi alishiwa pumzi. Jamani, <laughs> nami nataka kama kuzimia nizimie, hata kufa aniue tu, sio kwa utamu ule. Sando kuna jigani ule. Ona kilaza anavyofanya, ona anavyoikuna, anavyoikatia, anavyoisugua kwa nguvu. Na mimi nataka. Simi aliwaza, chupi yake ilisogezwa pembeni akiwa amelowaswa. Vidole vyake vitatu vyote vileza mandani. Shughuli ilikuwa pale ambapo kilaza alimgeuza madam Jojo alimweka mbuzi kagoma kwenda. Alipiga mapigo ya nguvu kama ishirini. Kumbe staili hiyo ilifanya dude lisugue ndani kabisa kwenye kuta za mwisho. Madam wa watu si alirusha kojo lingine, alafu sijui alipandwa na uchizi au kitu gani. Eti alichomoa haraka kisha alianza kukimbia ndani ya nyumba kama chizi vile. Alikimbia ovyo ovyo akilia. Pale mlangoni Madam Simu uzalendo ulimshinda. Cha kufia nini? Aliona liwalo na liwe. Bora naye azame ndani kikaeleweka. Madam Simu alipiga tu akitaka kuzama ndani. Kabla ajeingia, alishtuka geti linafunguliwa. Alimwona mlinzi kaingia. Fast aligeuka alirudi nyuma. 
alijifanya kama anaingia vile mlinzi wa kimasai alikuwa amebeba begi la nguo alisimama kimshangaa simi oh madam mekucha saa ngapi mbona kaka ije bosi hayupo bosi yupo na msubiri hapa sawa mi lienda mjini nunua mavazi bosi jojo nipa mi pesa nunue nguo ngoja pumzike chumbani kwangu mlinzi aliingia kibandani kwake simi bado aliganda kufikiria afanyeje kule ndani kilaza alimfuata mwalimu ambaye alipandwa na uchizi wa mahaba alimkamata kisha akiwa amesimama alizamisha hivyo hivyo uchizi wote wa mwalimu ulipeperuka shoka bambi iliendelea kilaza aliona sebleni ya pafai walielekea chumbani ticha alitupa juu ya godoro kilaza alizamisha kitu aligonga misumari hadi alisi risasi zinakaribia kutoka akitaka kuchomoa ila mwalimu alitaka zimwagie ndani alimbana kilaza kwa nguvu risasi zote zilimiminika ndani mwalimu alitaka kuendeleza show lakini madam alikataa kata kata Simi bado alisimama nje aliona hasara kuondoka pasipo chochote kwa mara nyingine alipiga hatua kuelekea ndani alikuta wachezaji wamebadili uwanja mbaya zaidi alikuta kukiwa kimya aligundua mechi imeshaisha asingeweza kuwafata chumbani aliondoka kwa hasira kumbe chumbani kilaza alitaka aondoke madam akutaka amwache mume asepe hivi hivi licha ya uvivu lakini aliingia jikoni alipika chakula kizuri walioga pamoja alimpa pesa kisha waliagana kwa mabusu moto moto Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya shule. Kilaza na wanafunzi wenzake wa kidato cha nne walikuwa darasani. Wengi walionekana kujisomea wakisubiri kipindi. Ni Kilaza pekee ambaye hakusoma wala kuwa na mpango huo. Yeye ndo alikuwa kwanza alichukua daftari la mathe kisha alianza kuchora katuni za magari ya kigongana. Mara mwalimu Simi aliingia kwa ajili ya kipindi. Mkononi alibeba kitabu cha biology na chaki. Baada ya kuingia tu macho yake yalitoka kwa Kilaza ambaye bado alikuwa anachora katuni. Simi alijikuta nasisimka aliyotoa vipele vya msisimko. Kilaza, naomba unifuate laboratory. Kilaza alimfuata madam Simi hadi maabara kwa kweli kwa ni muda wa vipindi walimu wengi walikuwa madarasani wakifundisha. Ndani ya maabara walikuwa wawili tu, shughuli ilikuwa kwenye kuanza. Madam Simi ya kujua anzi vipi, aliwaza avuengua baki uchi, amtongoze Kilaza au ambake moja kwa moja. Kichwani mwake alitaolewa na fikra za kuvurugwa tu, aliamini akibahatika kusuguliwa na Kilaza Hamza yake zitakwisha. Mwili wake utaacha kuwasha. Kilaza alitulia akisubiri maelekezo. Simi aliona la kuwa na liwe. Alienda kufunga mlango kisha alimrudia Kilaza. Alimkumbatia alafu alimpiga mabusu asiyo na idadi. Kilaza alishangaa. Alijiondoa mkononi mwa mwalimu kisha alirudi nyumba. Niliona kila kitu ulichofanya na madam Jojo ofisini hadi alizimia. Pia hata jana baada ya kutoka hospitali, mlielekea kwake, alafu mkarudia mchezo wenu. Si unajua kwa madam Jojo na mpenzi wake mwanajeshi? Kilaza alishtuka, aliogopa kumbe madam Jojo ni mpenzi wa Mjeda. Ukisikia ukorofi ndo huo, kumchokoza Mjeda ni sawa na kushika kalio la simba dume. Na kuonea huruma wewe. Kuna wenzako waliuawa na huyo mwanajeshi alikuta akimtongoza madam Jojo. Sasa wewe tayari umefanya mapenzi na Jojo. Hmm. Nikamwambia Mjeda, tafadhali usimwambie nisamee. Unataka nisitangaze? Ili nikusamee naomba na mimi nifanye kama walivyomfanya madam Jojo. Hapo ndipo palikuwa patamu. Kumbe wao wakiwa wanatongozana, huku nje madam Jojo alikuwa anamtafuta Kilaza. Alimfuata darasani ya kumkuta, aliambia kwa kaelekea maabara na madam Simi. Hivyo basi madam Jojo alielekea maabara kwa kwenda kumuona Kilaza. Ndani ya maabara mambo ilikuwa moto. Tayari madam Simi alipandisha sketi yake juu, kisha alisogeza shupi pembeni. Alizamisha mkono ndani ya suruali ya Kilaza alichomwa kitu ambacho kilisimama aswa. Simi alijikuta na meza mate, mwogo ulikuwa mrefu wenye afya. Alikamata vizuri kisha alikuelekeza kwenye ikulu yake. Madam Simi alifumba macho akisubiri kitu kizame ndani. Kabla hajagusa kunako, mara walisikia. Wote walishtuka, mizuka iliyeyuka. Madam alimwachia Kilaza kisha aliangaika wakiwa wanavaa vizuri. Hakujua nani anagonga mlango, pia hakujua wajifiche wapi. Kubani kwamba mtu alikuepo nje alitambua kwa ndani kuna watu kwa sababu mlango ulifungwa kwa ndani. Simi aliogopa kufungua mlango kwa sababu angi isiwa vibaya. Angeulizwa kwa nini wajifungie mlango? Kwa kuwa walikuwa maabara alipata wazo. Alikusanya vifaa vya majaribio alivijaza kwenye boksi. Kisha alimkabidhi Kilaza. Alienda kufungua mlango alikutana na Jojo. Walitazamana kwa kasi. Alimkagua juu mpaka chini. Jojo alitazama ndani alimkuta Kilaza wake akiwa amebebeshwa vifaa vya majaribio. Huko ndani mnafanya nini? Ina kipindi cha biology kuna practical imebidi tufanye tukafanye kule nimekuja na Kilaza anisaidie kubeba baadhi ya vitu 
Sasa kwa nini mjifungie mlango? Nilifunga kwa maksudi kuzuia upepo na vumbi. Si unajua tipo maabara. Madam Jojo alipaki amevimba tu, alafu Madam Simi akujali wala nini. Kwanza kuogopa kitu, yeye aligibu alivojisikia. Tayari alianza kuonea na wivu. Simi aliona wivu, alimwona Jojo ana faidi. Hata Jojo aliishi, Simi ana jambo lake, sio bure. Simi alifahamu kuwa Jojo kamfuata Kilaza. Kwa asira aliona bora aondoke na Kilaza ili amkomeshe Jojo. Kilaza, chukua ile box twende darasani, twende kwenye kipindi. Kilaza, kabla ujiondoka naomba tuongee mara moja. Ongea naye hapa hapa. Ni mambo binafsi. Mm, mambo gani ambayo usipasi kuyasikia? Kama ni mambo ya siri uwezi kuongea naye muda huu, labda baada ya kipindi changu. Kilaza tuondoke. Kilaza kama robot alitima agizo, alipiga hatua akiondoka. Simi alifuata nyuma, alitembea kwa madoido akitikisa kalio. Jojo aliumia vibaya mno, alisi anaibiwa asubuhi kwa upe. Aliona haiwezekani kila za wake mwenyewe, alafu awekewe masharti ya kuongea naye. Ulisikia wapi? Uliona wapi? Kilaza, si nimekomea nataka kuongea na wewe. Ina maana hujanisikia au? Kilaza alisikia akiwa amevuruga alisimama. Hakujua ende wapi. Ulikuwa ni mtani mkubwa kwa Kilaza, aliwaza akimfuata mwani mmoja, lazima mwingine atachukia, alafu itakuwa balaa. Ukizingatia ni mwanafunzi hawezi kushindana na walimu. Mara alitokea mwalimu mkuu, "Madam Simi, wewe una kipindi muda huu? Ndio mkuu nilikuja kuchukua vifaa vya majaribio. Kilaza embo tena darasani." Hapo kukua na mabishano tena. Kilaza na Simu walielekea darasani. Mwalimu mkuu aliondoka. Madam Jojo aliumia vibaya mno. Kwa asira alielekea ofisini alijifungia mlango. Huwezi kuamini. Madam na tako lake lote alilala juu ya meza akilia. Alilia kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa 4 muda wa mapumziko. Alijifuta machozi kisha alitoka nje akiwa mnyonge. Aliona wanafunzi wakipata chai na uji. Baya zaidi, alishtuka kumwona Madam Simi na Kilaza wakinywa chai pamoja. Aliumia mno. Iliuma hadi kwenye mizizi ya moyo. Simi alijiachia kabisa akiwa na Kilaza. Wanafunzi walishangaa kuona urafiki wa ghafla wa Kilaza na Madam Simi. Hata hivyo hawakushangaa sana kwa sababu ni kawaida walimkuziana na wanafunzi. Wao walizani ni ukaribu wa kawaida. Hawakuhisi chochote kuhusu mapenzi. Waliamini madam hawezi kutoka kwa mapenzi na mtu kama Kilaza. Kwanza ni ngumu sana mwalimu akike kutoka na mwanafunzi wa kiume. Basi walikunywa chai kisha waliagana kama ifuatavyo. Narudia tena kukuambia usipende mazoea na Madam Jojo, ana mchumba wake mjeda, tena muda sio mrefu wataoana, alafu nyumbani kwangu si unapajua? Ndio. Baada ya siku mida saa moja uje pale, kuna zawadi nzuri nitakupa. Simi alielekea ofisini kila za alipiga toa kuelekea darasani. Jiani alishtuka kukutana na Madam Jojo akiwa amevimba balaa. Hata hivyo Kilaza kusimama alipitiliza. Madam Jojo naye kwa kuwa alikasirika, hakutaka kuongea na Kilaza, eti alinuniana. Kwa mbali Madam alikumbuka vitu ambavyo alifanyiwa, alafu amwache Kilaza kiraisi hivyo. <laughs> Utani huo. Aligeuka chapu kisha alimuita. "Wewe Kilaza, ina maana ujaniona au?" Kilaza alisimama lakini akugeuka nyuma. Yaani ka Kilaza kenyewe kana kiburi yako. Sikalijijua kuwa kanajua kukuna, basi kalivimba hadi sio poa. Taratibu Madam Jojo alipiga hatua alimfuata Kilaza. Alisimama mbele yake alimtazama. Sura ya Kilaza ilionyesha kutokujali, alafu hata kumtazama mwalimu, lakini uso wa Jojo ulionyesha maaba mazito. Alionekana kuumia kwa sababu ya mapenzi. Tayari umenisaliti. Unataka kunisaliti au una mpango wa kunisaliti? Sina mipango yote. Una mahusiano gani na simi? Sina mahusiano na mtu yote. Una mahusiano na mtu yote? Kwa hiyo mimi unanichukuliaje? na kuchukulia kama mwalimu wangu. Uninambia kwa upo singo kumbe una mchumba mwanajeshi. Na hivi karibuni nataka kuoana. Sitaki kuingia kwenye vita ya mapenzi na kuheshimu wewe na mjeda wako. Kuanzia sasa hivi sitaki tena kuweka maisha yangu hatarini. Yaani sina mapenzi na mtu. Jojo alikuwa mpole, siri imevumbuliwa. Bila shaka ni simi ndeka sambaza hizo taarifa. Ni kweli nina mpenzi mwanajeshi nilikuficha kwa sababu yako. Hebu fikiria ningekwambia ukweli leo hii. Yaani Yaani ungeujua mwili wangu. Hivi unakumbuka kila utikianika kwenye barua? Leo imefanikiwa kunigusa love you know, umenichoka sio kitu gani, umekuwa na kiburi zaidi, tofauti na mwanzo. Kumbuka huyo simi anayekubadilisha na kufanya hivyo ili akupate tu, kwani amekuambia kuwa na mume wake na mume wake kasafiri. Bila shaka hajakwambia, tena yakaolewa kwa ndoa kabisa na ana mtoto mkubwa tu tofauti na mimi ambaye sina. Kwa nini unaangaika? Au imili yetu inakutia wazimu? Aya, ushanionja. Kama kweli nilikuwa nakutia wazimu, mbona sasa unataka kunisaliti? Baro yako ilieleza vitu vingi sana. 
uliandika kwamba tangu uzaliwa hujawahi kuona mwanamke mzuri kama mimi. Uliandika kuwa unanipenda mimi tu. Ulisema utonisaliti milele. Utanipa penzi tamu na mambo kibao. Sasa kama unampenda simi, kwa nini ile barua kumwandikia yeye? Sikiliza kilaza. Mimi yani nakwambia ukweli, simi hakupendi, mi ndiye anayekupenda kwa dhati. Sikupendi ufundi wako wa chumbani ila ufundi umenifanya nikupende kwa kila kitu. Tuliza kichwa chako kuchagua kinachokufaa. Najua simi amekuambia mkutane baadaye. Nami nakwambia kuwa baadaye saa moja usiku utanikuta nyumbani. Naomba uje. Kuna kitu kizuri nimekuandalia. Utajua wewe wapi unaenda kati ya kwangu au kwa simi. Baada ya maelezo hayo Madam Joju aliondoka akiwa kachukia hadi kufikia hapo Kilaza alimeza mate alisimambo ni moto. Ticha kaongea yote ya moyoni. Mara kengele ya kuingia darasani iligongwa. Wanafunzi walizama class. Kilaza akiwa kwenye mawazo alielekea darasani. Vipindi viliendelea dijioni muda wa kurudi. Madam Joju alielekea kwake. Simi pia alienda kwake. Hata Kilaza arudi nyumbani kwao. Hatimaye saa moja ilifika ilikuwa ni muda ambao Kilaza alitakiwa aende kwa simi au kwa Madam Jojo. Alitembea hadi sehemu fulani hivi kwenye njia panda. Njia moja ilielekea kwa simi, alafu nyingine ilielekea kwa Jojo. Kilaza alisimama alitafakari aende kwa nani. Madam Simi akiwa kwake alijiandaa kwa ajili ya Kilaza, alifa kichupi tu, takolote nje nje. Ile amvuruge Kilaza. Alimvalia shanga kumi bangili sita ireni saba na mikufu kumi na mbili. Alipanga Kilaza akitokea tu sho yanzi hapo hapo. Muda wote alijitengeneza ndani ya nyumba yake. Mara akae kwenye kio mara acheze mziki yani basi tu leo ni leo. Haiwezekani mwanamke mzuri kama mimi niishi na hamzangu. Watu wanadhani sisi wenye mashep tuna enjoy sana mapenzi. Kumbe si ndio tunaoteseka na kuta kuridhishwa. Hebu tazama ili tako langu, guo langu, chuchu zangu. Watu wanadhani na faida mapenzi kumbe maskini ya watu. Naishi kwa bao moja tu. Tena hilo la pili sikumbuki nilipata lini. Leo sasa lazima nikunike. Kilaza njoo mpenzi mwenzio ni ovyo. Madam Simi aliwaza kijilaza kwenye sofa kijipapasa mwili wake. Akiwa hana hili wala lile, mara alishtuka na papaso uso wake, mara alikombatiwa. Simi alimeza mate kisha alitabasama kijua mchezo kuisha. Sio Madam Simi tu, hata juju kule kwake alijiandaa kisawa sawa. Alipanga siku hiyo ampe kilaza kila kitu. Alipika chakula mezani alikiweka vizuri. Hakutaka kula, alimsubiri bebi wake ili waje wale pamoja. Hakuvaa suruali wala sketi ndefu, alivaa kipedo tu. Leo inabidi nimfanyie vitu ambavyo hawezi kupata kwa mwanamke mwingine. Nimpe kila kitu hadi asikumbuke kunisaliti. Jamani, naona anachelewa. Kilaza mpenzi njoo basi, mwizo ni naamu na wewe. Kabla anyamaliza kuongea alishtuka akibinywa chuchu. Mara alipigwa busu la shingo. Madam Simi alihisi anapapaswa na Kilaza. Taratibu akiwa kwenye tabasa mzito aligeuka nyuma ile muone kipenzi chake kwa bahati mbaya baada ya kumuona Kilaza alimuona mumeo akitabasamu kwa furaha simi alimind alichukia tabasamu lote liliyeyuka alitamani amlambe mtu kibao ila ndo basi vipi mbona kama umeshtuka kuniona tatizo nini nimeshtoka tu wewe uliaga kwenda nje ya nchi kikazi mbona umerudi da nimefurahi sana ofisini wamenibadilishia tarehe ya safari ni hadi wiki ijayo Ah, uh, mbona upo peke yako afu umevaa chupi pekee? Na hizo shanga vipi? Au ulijua kwa nitarudi? Umeamua kunitega eh? Na nilivokumisi. Ngoja tuanzie hapa hapa. Mume Simi alianza makeke. Simi akupende la basi tu. Alijua muda sio mrefu anapaka shombo za samaki. Jamaa alionekana na ugwadu kweli kweli. Bila kuchelewa alivua suruali chap chap. Alivuta chupi ya mkewe. Kisha alizamisha mashine bila hata maandalizi. Mchezo ulianza taratibu jamaa alipiga mashuti ya fasta fasta. Alifikia tu simi alianza kuhisi utamu. Alijikuta anamkumbatia mumewe, yani ile anamkumbatia tu na jamaa alifika mwisho. Baa zaidi ya kuweza kuendelea tatizo hilo, simi alinuna alivimba, hakupende ila basi tu. Mbaya zaidi, jamaa kusimamisha tena. Bala lingine lilikuwa kwa madam Jojo, ye baada ya kushikwa chuchu, alizikashikwa na Kilaza. Fast aligeuka ili aweze waze mchezo. Alishtuka kukutana na mjeda akiwa ndani ya magwanda. Mjeda alitabasamu tu alionekana kumimisi mpenzi wake. Da. Nilikumisi sana baby. Yaani hapa nimepewa likizo ya wiki tu. Hii wiki yani itaishia kwako ise. Na hiki chakula vipi? Mbona umepika alafu hujakula? Basi tu sinaamu ya kula. Mjeda kuongea kitu alimvamia mkewe. Alimchojoa kufuli kisha alizama chumvini. Jamaa alionekana mtaalamu wa maandalizi. 
Alivuruka kidude cha mwenzake hadi alifikia toa jojo alikamata mashine, alizamisha ndani ili apigwe mambo. Hapo sasa mjeda alianza shughuli. Uwezi kuamini alipiga la kwanza, mbili, tatu mpaka tisa. Kabla hajapiga la kumi, alikakamaa kisha mchizi mchuzi. Hapo palidondokea pembeni alilala. Madam Jojo alikasirika sana kuona amepapaswa kisha ameachwa na mzake. Alimtazama mjeda alimuona na koroma kwa asira alisimama kisha alielekea chumbani. Alifaa kigauni kifupi kisha aliondoka kuelekea nyumbani kwa kilaza. Kule kwa Madam Simi naye akukubali, alipandisha juu ya mti, alafu aliachwa hapo kwa kushushwa. Alibadili nguo kisha alitoroka. Alimwacha mume ambaye alikuwa amelala kwenye sofa, moja kwa moja alielekea nyumbani kwa kilaza. Kilaza baada ya kushindwa kuamua ende kwa nani aliamua kurudi nyumbani, alitulia kwenye sofa akitazama katuni. Madam Jojo alifika nyumbani kwa kilaza alipaki gari pembeni. Ila anashoka tu alikutana na Madam Simi anashuka kwenye gari lake. Wote walionekana kuelekea kwa kilaza, patamu. Wadada wawili waligandwa kitazamana pasipo kuongeleshana. Kila mmoja alichukia kumwona mwenzake. Jojo aliisiwifu zaidi. Alijikuta ameropoka. Wewe umefata nini hapa? Nimefuata hicho ambacho likifuata. Jojo alikosa pozi, alishindwa kujitetea kwa sababu kilaza sio wake peke yake wala sio mume wake. Kwa kuwa alishtukiana, watu alijikuta wanaairisha mipango yao. Simi alizama kwenye gari, hata Jojo alizama kwenye gari yake. Waliondoka. Uzuri wa Simi ni mjanja sana. Alijidai kama narudi kwake vile, kumbe wala kurudi. Kabla hajafika kwake, aligeuza gari alirudi kwa kilaza. Aligonga mlango ulifunguliwa na mama kilaza. Mama shikamo. Maraba ujambo. Si jambo, mimi ni mwalimu wa kilaza. Namuomba na maongezi naye. Mama alizama ndani alimpa taarifa mwanae. Kilaza alitoka nje alikutana na tabasamu tamu kutoka kwa simi. Madam akutaka mambo mengi. Alimvuta kilaza hadi kwenye gari. Walizama ndani, madam aliondoa gari. Ilikuwa ni usiku wa saa mbili sijua alielekea wapi. Ndani ya gari mapicha picha alianza. Madam alivuta sketi yake juu. Alafu pale kati alivaa bikini tu, tena madam mwenyewe alivyo na upaji wa moto. Ship namba 8 kiuno nyigu ipsi namba tatu. Alitamanisha vibaya mno licha ya kilaza. Ali, alitua pale kwenye bikini bwana. Bastora ilijikoki pale pale. Madam ile anacheki pembeni, alishuhudia suruali ya kilaza kipanda juu chini juu chini. Simbi alitabasamu baada ya kuona kilaza kasimamisha. Alitazama pembeni hakuona gesti wala loji wala hoteli. Kila alivotazama mzigo wa kilaza aliumezia mate. Alisi kidude chake kinacheza. Tayari ilipata unyevu. Cha kufia nini? Alisimamisha gari pembeni ya barabara kisha alimtazama kilaza. Hakutaka mambo ya kutongozana wala kuambiana na kupenda. Alisogea mdomo wake kwa kilaza. Kilaza alikwepesha. Kwa nini utaki? Aliongea kwa manunguniko alisi kama amenyimwa akia ya msingi. Samani madam, ulisema kuna kitu nataka kuongea na mimi. Sijui kwa nini umenileta huko. Kiukweli mimi sina chochote cha kuongea na wewe. Nahitaji penzi lako tu na mbo ni buruzi ya swa. Madam, siwezi. Wewe ni mwalimu wangu na kuheshimu mimi ni kama mdogo wako au mtoto wako. Istoshe una mume wako, tena una mtoto mkubwa tu. Huone hebu kufanya ujinga na mimi. Simi aliona kilaza anazingua. Mambo ya kuolewa kuzea anatoka wapi? Yaani mtu anataka kuburuzwa alafu unamwambia unamheshimu. Heshima ya wapi hiyo? Kilaza kiazi kweli. Simi alikuwa kama baka baka, alimvamia kilaza alimlamba mate alizamisha mkono kwenye bukta alichomwa mashine. Kwanza alizima taa alafu alipanda juu alikalia kitu kilaza alitulia tu alimwacha madam wafanya anachotaka madam alizungusha mwendo wa juu chini juu chini alifanya makiki yote alikitafuta kilele lakini hakukipata sio kwamba kuna raha utamu aliupata sana ila alitaka akuelezwe kama vile alivyokuelezwa jojo alidhani kilele kinapatikana kwa kuingiza na kutoa tu hakujua kuna mfumo wa kiufundi lazima utumike Segere ilichezwa hadi ilifikia tu kilaza alifika mwisho kabla ya madam. Hapo simi alinuna, alichomoa alikaa pembeni. Sana mambo gani haya? Ina maana kwa jojo uliotea au au na wewe huna lolote tunakupa sifa tu za kijinga. Kwa hasira madam alivaa vizuri bikini yake, alishusha sketi yake alifunika mapaja, aliwasha taa kisha alikamata uskani. Akitaka kuondoka kabla hajafanya lolote Alishtuka ameshikwa kiuno. Mara alivutwa hadi mdomoni, alilazwa juu ya siti. Kilaza alipanda kwa juu. Balali lianzia hapo. Kilaza aliamua kufanya kweli apenda gidharau za kisenge. Safari hii alibadilisha mfumo. Baada ya kuanza chini alianzia juu. 
Ulimi wake ulitoa shingoni, mkono wa kushoto ulibinya chuchu. Mmoja wa kulio lichezea chuchu nyingine. Madam Sime alianza kufurukuta, alijinyonga alijikunja, alitafuta nafasi ya kupumua. Kwa bahati mbaya alikosa hewa zote hata oksijeni ya kuipata. Bala lilikuwa pale ulimi ulipozunguka shingo, ulipanda jua di maeneo ya macho, kope zilivurugwa ovyo ovyo. Ulimi ulifika hadi kwenye paji la uso. Nusuru guse nywele ila ulitemea mashavuni ya diskioni. Kilaza alikoroga ulimi wake ndani ya sikio la madam. Simi alisisimka kiasi cha kupoteza fahamu. Alisi upo mawinguni, anapuliza na upepo wenye raha. Kabla hajakaa sawa, alisikia kitu kama mdudu unatembea chini ya nyeo zake. Kumbe ni mashine ya kilaza ili kuenacheza kwenye nyeo za mguu wa madam. Yamani, simi ya watu alimsahau mumewe na familia yake. Utamu ambao aliupata, raha ambazo alizipata, acheni tu. Hadi muda huo hakuguswa eneo lake la kati. Hakuguswa hata kidogo, lakini uwezi kuamini namna ambavyo aliloana. Unaweza kusema alisuguliwa chini vibaya mno. Kumbe hata hajasuguliwa. Kila sampens inatosha naomba ingi. Ah. Tatizo la Kilaza Skiagi, jamaa yupo kama zimu vile. Aliambiwa kabisa kuwa achomeke lakini yeye ndo kwanza alishusha mkono hadi pale kati. Alivzamisha kidole cha kwanza, aliongeza cha pili. Ulimi nao ulishuka taratibu kupitia katikati ya matiti tumboni kiunoni. Madam alisisimka jamani. Alipandisha mgongo juu mara baada ya ulimi kutua kwenye kile kidude. Hapo vidole vilisugua kwenye tobo la kati, alafu ulimi ulisugua kwenye kuta za nje. Ulimi ulikusanya rojo rojo zote alafu dole gumba la mkono wa kushoto ulipiga gita kwenye kidude. Yaani ilikuwa hivi, vidole viwili vilikusa ndani. Vilikuwa vinasugua. Ulimi ulisugua pembeni. Dole gumba lilipiga gita. Kilaza aliongeza kasi kidogo. Madam alinyosha mikono juu alimwaga utopolo wa moto. Alimwaga akiwa anatetemeka. Ghafla alipiga shuti moja matata sana. Alitaka ongee kitu lakini alitulizwa na denda la ajabu. Madam alimtazama Kilaza alijikuta anamkumbatia kwa nguvu zote. Alimbana kabisa ili awe wake. Kilaza nakupenda mpenzi. Naomba chana na Jojo sawa. Uwe na mimi baby, niji mubasi mwenzio tangu ni zaliwe sijawai pata mamba kama haya. Yamani, we kilaza, na konyo atena. Alikakama kisikilizia utamu wa konyo. Lichi ya kwamba walikuwa kwenye gari lakini style ambazo zilifanyika, madam walikuwa hoi. Mtu waliweko kifo cha mende, mbuzi kagoma, chuma kabichi, mwisho alicharazo katerelo, unajua kilaza alifanyaje. Alichomua mashine, kisha alipige pige juu ya kidude, alikibusti. Aliki kwa pua, aliki sugua juju, aliki charaza adi kilitepeta. Kilikuwa kama filigisi. Mwisho alifanya kama anazama, anatoa, anazama, anatoa. Ali sugua juju, alafu alizamisha yote chapu. Uwewe, madama alirusha bomba la kodyo. Gari lote lilikuwa kama bawa la mtera. Kila za basi na kufa, nimechoka jamani inatosha. Uwewe, leo na dedi jamani, na dendishwa mimi. Kila za jamani basi. Kilaza kusikia la kujibu, alipiga mashine moja matata sana. Alizugua kushoto mara na moja, kulia mara kumina moja, katikati mara thelathina moja. Alafu alikandamiza kwa juu, alizugua kunako. Mada walizungusha mikono alibana makali wa kilaza, ili afikisho kisawa sawa. Kila pigo lilia cha utamu, alilia kilio cha raa, mwisho alitua kilio cha uchungu. Alisi chini kuna lipoka moto, ilifikia tu aliona atakufa bure, Alimsukuma kilaza pembeni kisha kama kichaa alika kwenye kiti. Aliwasha gari aliondoka. Ilikuwa ni kasi ya ajabu. Alimpeleka kilaza hadi kwake kisha alirudi nyumbani. Alipaki gari aloshuka chini. Ila anapigia tu tu alipepesuka nusura adondoke. Miguu ilikishwa nguvu. Alitembea na chichemea. Alikuta mlango ukiwa wazi. Alichungulia ndani ya kuona mtu alinyata taratibu alielekea chumbani. Alishtushwa na sauti ya sira kutoka kwa mume wake. Unatoka wapi? Mbona tichemea? Alafu uko usoni vipi? Mbona kama ulikuwa unalia? Kwa nini sketi yako imeloana? Simi alichanganyikiwa. Pozi lote lilikwisha, alafu mume wake alikasirika vibaya mno. Atakufa mtu na kwambia. Madam Simi alifikiria jinsi ya kujitetea mbele ya mume wake aliwaza unge uongo gani. Kila uongo aliwaza aliona haufai. Kwanza aliona anachelewesha tu, yeye alitaka kalale ajifunike shuka kubigubi, tena kutokana na show ambayo alipewa. Hakutamana ta kuoga, alipanga la hivyo hivyo. Hivyo janisikia au? Nilijikuwa kwenye kisiki, nikadondokea kwenye dimbu la maji. Dimbu la maji kiangaziki? Barabara ipi hiyo ina madimbu? Sio barabarani ni mtoni. 
eh, eh mto gani huo? Kwani unatoka wapi muda huu? Ni mto ule uliopo shuleni kwetu. Nilitwa nikaoone wanafunzi wa kike ambao walizama kwenye bwao siku. Sasa tukiwa tunaokuwa ndo nilidondokea bwaani. Sindi aliongea uongo wa kijinga, yeye hata hakufikiria. Yeye aliongea tu ili mradi aache. Jamaa alimtazama mke wake akimtafakari angefanyaje zaidi ya kukubali tu. Alimwacha kalale simu alielekea chumbani alijitupa kama mzoga. Mumenea alifunga mlango alizama chumbani. Alimkuta mkewe anakoroma kama mzoga. Alijaribu kumtingisha aliyemuombe kimoja cha usiku lakini mke akuamka. Kulikucha siku iliyofuata shuleni ilikuwa ni wiki ya zamu ya madam Simi lakini hadi wanafunzi wanakaa assemble mwalimu azamu wa kuonekana. Mwalimu mkuu alitangaza kuwa Simi hatakuwepo kwa sababu anaumwa miguu. Anashindwa kutembea. Ilikuwa ni taarifa ya kushtukiza. Walimu na wanafunzi walijiuliza imekuwaje hadi Simi ashinde kutembea. Wapo waliosema ameanguka. Wengine kajikwa, wengine ni homa ya kawaida. Kila mtu aliongea neno lake. Madam Joje ni mmoja wa watu walioshangaa kwa taarifa hiyo. Kilichomshangaza zaidi ni kusikia anaumwa miguu, eti hawezi kutembea. Masaa yalipita walimu walipiga vipindi mida ya saa wakati Joje akifahamu kwa simu anaumwa, mara aliona gari ya Madam Simi ikiwa imepaki kwa mbali. Alimwona akishuka kisha kichechemea. Alimfuata mwanafunzi fulani, sijui alimwambia nini. Mwanafunzi huyo ambaye alikimbia aliondoka baada ya muda. Joje alimwona kilaza kielekea kwenye gari ya Simi. Kisha alizama ndani aliondoka. Baada ya Simi na kulaza kuelekea kusikojulikana Madam Joje alibaki amesimama tu akitafakari. Tofauti yake ye na Simi ni kwamba ye tayari alishampenda kilaza toka moyoni. Yeye alikuwa tayari waanzishe mahusiano ya kweli kweli. Alikuwa radhi achane na mjeda wake kwa ajili ya kilaza. Na ndio maana alipata wivu na maumivu makubwa kuona kilaza katekwa na mwanamke mwingine. Alafu Madam Simi yeye alimtamani kilaza kwa ajili ya show tu, sio kama kumpenda mume wake, alimpenda sana, ila alimpenda katika kule ya familia. Basi jojo watu aliondoka kinyonge alielekea ofisini kama kawaida yake, alilala mezani alilia. Kumbe ndo maana Simi anaumwa miguu, kilaza amenisaliti, yani wanaume hakuna cha mdogo wala mkubwa, wote ni wale wale. Sawa kilaza anakosa nini kwangu? Au mimi nakosia wapi hadi ananisaliti? Au wajui kuwa nampenda kweli? Aliwaza akiwa anateseka. Shida yake ni kwamba hajuagi jinsi ya kumteka mwanaume Simi. Hajui kabisa kumpamania mwanaume ili amiliki. Simi na kilaza walifika katika mgawa mzuri. Walizama ndani, walitazama na macho na wateja wengi. Ilikuwa ni ngumu sana kutambua kwao wawili ni wapenzi. Watu walidhani ni mtu na mwanaye. Yaani Simi ni mama alafu kilaza ni mtoto. Walegeza chai ya nguvu walikula walikunywa. Kisha alirudi kwenye gari. Simi alimrudisha kilaza shuleni. Madam Jojo kupitia dirishani aliona watu wanarudi. Alimona kilaza akishuka kwenye ndika kisha alikimbia kuelekea darasani. Hadi muda huo haikufahamika kwa nini kilaza kakolea kwa Simi kuliko Jojo. Kuna muda Jojo alitoka nje akitembea tembea kwa bahati mbaya au nzuri, alikutana na kilaza kielekea toilet. Uwezi amini, walipishana kama wajuani. Mateso ya kuishia hapo, hata muda wa chakula cha mchana Jojo alishuhudia Simi kaja kumchukua kilaza, kisha aliondoka kuelekea mgawani, alafu alimrudisha. Jioni muda wa kurudi nyumbani Jojo alishindwa kuvumilia. Alimtafuta kilaza alitaka warudi pamoja. Kwa bahati mbaya, alimkuta akiingia kwenye gari ya Simi. Kilaza akiwa ndani ya gari, alichungulia dirishani. Alishtuka kumuona sura ya Madam Jojo ikiwa katika majonzi mazito. He, kazi ipo mwaka huu. Madam Jojo aliumia kuona kilaza kakanda ya gari ya Simi. Hata kilaza aligundua kwa Madam Jojo hajapenda. Alimonia huruma. Ukweli ni kwamba moyo wa kilaza ulikuwa kwa Jojo. Alitamani ashuke ili asimuumize lakini alishindwa. Simi ya kumuona Jojo aliwasha gari waliondoka wakimwacha Jojo kasimama pale pale. Madam Jojo alifikiria kwa makini alijitazama alijiona yeye ni mzuri kuliko Simi. Pia ni mdogo kwa Simi. Japo wote waliajiriwa. Miili ilikuwa tofauti. Pia umri ulikuwa tofauti. Simi umri ulitembea. Alikuwa na miaka 30 tofauti na Jojo mwenye miaka 25. Kilaza alikuwa na miaka 19. Alisi kuna kitu kinafanya kilaza ateko na simi. Taratibu jojo alielekea kwenye gari yake aliwafuatilia nyuma nyuma. Alitaka kwenda kuona wanaelekea wapi. Pia alitaka kujua nguvu iliyopo katika mapenzi ya simi na kilaza. Gari ya madam simi ilipaki karibu na nyumba ya kina kilaza. Walishuka walisimama pembeni, walikuwa wanaagana. Madam jojo naye tayari aliwasili alipaki gari mbali kisha alitembea alijibanza sehemu ya nyuma. Alikuwa anasikiliza mazungumzo kati ya simi na kilaza. Aliwasikia wakiongea kama nilivyokuahidi naomba achana na Jojo ukiachana naye nitakupa pesa nyingi zaidi ya zile za jana 
Alafu asante sana kwa penzi tamu ambalo ulinipa. Isingekuwa kuumwa kwa miguu. Nilitamani leo tufanye kama jana, lakini hapa nilipo niko hoi. Unajua sana kila za wangu. Ningekuwa sijaolewa, ungeniwa wewe. Si ulisema ada unadaiwa shingapi? Laki mbili. Ukiachana na Jojo, nitakulipia ada yote. Naomba kuanzia sasa hivi hata kuongea usionge naye. Mpotezee. Hebu shika hii laki moja kampe mama afungue genge pale nyumbani. Usimwambie kama nimekupa mimi. We kampe tu. Kwa heri baby. Maana walimkumbatia Kilaza alimpiga mabusu, madenda, kisha alimwachia. Kilaza aliondoka na mshiko kuelekea nyumbani. Madam Sime alizama kwenye gari alirudi kwake. Hayo yote Jojo aliyaona. Hapo ndipo alitambua ni kitu gani alizidiwa na Madam Simi. Kumbe mzangu ananunua penzi, anamlazimisha Kilaza asiwe na mimi ila raha zote hapo peke yake. Huyu Simi ni shetani malaya mkubwa. Hata hivyo siwezi kushindana naye. Mimi nampenda Kilaza yeye kanunua penzi ila kama ana shida nitamsaidia. Madam Jojo aliwaza kisha aliondoka. Kilaza alimbuta mama yake akichambua mchicha, alimtazama kwa uchungu alimonea huruma. Kila siku ugali kisamvu kauzwa utembele. Sana maisha gani hayo? Aliingia chumani kwake aliinama uvungwa kitanda, alitoa kibubu, alikivunja alitoa laki moja, elfu arobaini. alipewa na Jojo elfu sitini alikuwa amepewa na simi jana baada ya show, na ile laki aliyohongwa na simi ampe mama ili kwa jumla laki mbili. Alielekea sebleni kwa mama yake akidai kama anamsaidia kuchambua mchicha. Kisha alizichomoa zile pesa alimkabidhi mama. Mama yake alishtuka na sura aruke akimbie. Wewe, hayo mapesa umeyatoa wapi? Leo nilikuwa natoka shule niliziokota njiani. Wewe mtoto sije kaa umeiba pesa za watu. Sijaiba mama, nimeokota. Chukua ufungue genge hapa hapa nyumbani. Hmm, jamani Mungu mkubwa sana. Sasa kama ni hivyo si bora hizi tumalizie deni lako la ada shuleni. Mimi sipendi jinsi ambavyo wewe unarudishwa shule. Usijali, sitorudishwa tena. Fungua genge faida ambayo tutaipata utalipia madeni kwa majirani pamoja na matumizi ya nyumbani. Ada tutalipa tu. Mama alimtazama mwanae kisha alitabasamu kwa furaha, hata kama mwanae ni Kilaza, lakini ndo mwanae huyo sasa angefanyaje? Amtupe jalalani au waliendelea kuchambua mchicha kile Kilaza ilikuwa mbali kweli, alimwaza Jojo. Alikumbuka kuwa anampenda sana Jojo, ndo maana alimwandikia barua. Kwa nini anataka kumpoteza kijinga? Jojo alifika kwake alimkuta mpenzi wake akipika. Njeda aliacha kupika alimkimbilia mkewe, alimvamia hadi kwenye sofa. Alimchojoa nguo kisha alichomeka kitu. Jojo akupenda ila aliacha tu. Mchezo ulifanyika kwa kasi kubwa zilipita sekunde thelathini. Kabla dakika ijatimia, Mjeda alishusha mzigo, alilala pembeni. Babe, utamalizia kupika. Mimi nimechoka. Ngoja nikapumzike. Jamali enda chumbani kulala. Jojo aliachwa na mizuka yake. Taratibu alivaa nguo zake kisha alitoka nje. Alika nyuma ya nyumba akilia. Alitamani akunywe vipele vyote ila mkuna Jodari alitekwa na simi. Akiwa anaendelea kulia mara alishtuka kipapaswa kalio. Ila anageuka tu, alikutana na tabasamu nzuri toka kwa Kilaza. <laughs> Hatari. Jojo kuamini kama angemwona Kilaza muda huo. Walitazamana kimaaba. Walishindwa kujizuia, walikumbatiana kwa nguvu kisha mate walijipatia. Uzuri ni kwamba walikuwa ndani ya fence ya kuna aliyewaona. Kwa nini ulikuwa unalia? Nalia kwa ajili yako. Usijali mimi nakupenda wewe, nakupenda kutoka moyoni mwangu. Na nimekuja hapa kwa ajili yako usipeni nikuone, unaumia. Jojo alisi anapaa hadi Ulaya kwa Trump. Kama moyo wake kaliporudika, kama moyo kalicheza yope, kisha kalitetema. Kilaza alitambua kuwa mada anamhitaji na anahitaji vitu. Alishusha mkono hadi pale kati, alisugua taratibu. Jojo alifuma macho alimeza mate alihisi mitekenyo yenye raha za ajabu. Tayari midomo ya Kilaza ilitoa kifuani. Chochu zilimungunywa kama ubuyu. Kule chini vidole vilisugua nyama nyama za ndani. Kidude kiliburuzwa aswa, madam alichea utelezi laini, chupi yote tepe tepe. Sio hata alivuliwa nguo muda gani, ila alisi kitu cha moto kilipenya ndani. Taratibu msuguano ulianza. Kazi ya Jojo ilikuwa ni kuliseti kalio kufuatana na mapigo. Kuna muda alisi utamu umefika hadi kichwani. Alinama zaidi ili mzigo wote urudi nyuma, hakuna kisawa sawa. Kumsusia kila za kalio ni kosa la jinai. Mwamba aligonga misumari licha atako kuwa kubwa, lakini kitu kilienda kugonga kwenye kuta za mwisho zenye miwasho. Alafu alisugua kwenye kuta za pembeni tu. Madam alisi anakunwa vipele vidogo vidogo. Alizidi kutanua miguu na mapaja. Gafa alisi mashine imechomolewa. Alitaka alalamike lakini alichome kwa ulimi. Kilaza alizungusha ulimi, alikoroga zege, alinyonya nyama zote ambazo zilitoa uji mzito. Lo 
Jojo angefanyaje zaidi ya kushusha viuno? Alikatika ulimi hadi chini ya sakafu. Kilazo alichomwa ulimi kisha alimweka mtu kifo cha ngedere. Alipiga nyundo za hatari hatari. Madam alilia akisema anakufa. Alirudi kinyume nyume alijiboroza hadi alirudi kabisa. Kilazo naye alikuwa yumo. Kuna muda Jojo alisimama alitaka kwenda kukojoa lakini alidakwa. Alibana ukutana alipigwa mambo. Mkojo wote ulishuka pale pale. Wakiwa wanaendelea mara risikia vishindo vya mguu ya mtu akija upande wao. Jojo alijua moja kwa moja ni nani. Alimweka kilaza pembeni kisha aliingia ndani. Kukaa pale alikuwa katikati ya mjeda. Mjeda alikuwa anataka mchezo tena. Ulikuwa ni mtani mkubwa kwa Jojo kutia amri ya mjeda au kutoka nje kwa ajili ya kilaza fundi wa mahaba. Wanawake wenyewe wasikwizi wanavyopenda kukunwa vipele na ukurutu. Eti waanze tu kusikiliza wewe baba mjengo ambaye ukipiga kimoja chali uliona wapi? Unaumwa eh? Jojo aliona kilaza ni bora kuliko mjeda. Ishu ni kwenye kutoka nje na ukicheki mjeda kuwa ana dalili hata ya kulala. Alikuwa amekaa kwenye sofa. Jojo alikumbuka uzaifu wa mjeda ni kwenye ngono tu. Jamaa afikisha dakika mbili. Akipiga kimoja tu harudi. Mbaya zaidi ni kwamba baada ya mchezo huwa analala fofofo. Bila kupoteza muda Jojo alimvamia bebi wake. Mjeda kabla hajaka sawa alikojolewa nguoni. Dude liliwekwa mdomoni. Alitolewa nguo zote, alinyonywa kwa kasi. Kitu kilisimama, Jojo alisogeza kufuri pembeni kisha alikata msumari. Alizungusha nyonga kama feni vile, alizungusha juu juu tu. Mjeda aliyema kama anataka kupaliwa na utamu. Lo, hata dakika ijaisha, jamaa alimkumbatia mpenzi wake. Pale alishusha vitu, alidondokea pembeni. Ilipita sekunde ya kwanza ya pili ya tatu ya nne hadi ya 15. Mjeda alianza kukoroma. Jojo alinyata taratibu kufungua mlango kisha alikimbia kuelekea nje kwa kilaza alimkuta akitaka kuondoka Babe usiondoke subiri nichukue gari tuondoke Madam alirudi tena ndani alichukua gari alimpitia kilaza kisha walisepa kuelekea lodge yani ile wamefika room tu show ilianza faster Kilaza alimsulubu mtu Jojo alipindwa kama kindege alikolezwa hadi alikolea kuna muda alichanganyikiwa kabisa Nimemtoroka mjeda kwa ajili yako ila bado nina wasiwasi juu yako. Mimi na kama unanitumia tu. Nilimsikia simu akikwambia chani na mimi ili uwe na yeye. Alikupa pesa ukampe mamako. Afa alisema atakulipia ada, lakini leo umesema kuwa unanipenda mimi tu. Vipi kuhusu simu? Simtake hata kidogo. Kilaza alijibu ila moyoni si kama alidhamiria. Kumwacha mwanamke anayekulipia ada, anikupa pesa za mtaji, za matumizi, <laughs> pagumu hapo wanawake. Sasa wakiwa wanaendelea na shio mara mlango uligongwa. Mchezo ulisimamishwa. Jojo alivashuka alienda kufungua mlango. Alipigwa kibega kabla hajakaa sawa. Simu ilizama ndani. Hapo ndo palikuwa penyewe. Jojo alishangaa kilaza alikodoa macho walipagawa kweli kweli. Hakujua simu ikatokea wapi kajuaje kama wapo hapo na kaingia kufanya nini. Mjiulize nimefikaje hapa? Niliwaona. Nadhani ningeweza kuvumilia. Kilaza nakumbuka ahadi yetu eh. Tulikubaliana nini mimi na wewe? Kilaza kujibu kitu japo hadi aliikumbuka. Jojo bado alisimama pembeni akiwa ndani ya shuka. Yeye hawezagi masuala ya ugomvi japo Kilaza anampenda. Alitulia kitazama na kusikiliza majibu ya Kilaza kwa simi. Baada ya ukimi wa Kilaza simu alimgeukia Jojo. Jojo, sikia nikwambie, kwanza nisamee kama naisi nimekuingilia wa Kilaza. Ila ukweli ni kwamba huyu Kilaza si kwako, hata mimi naweza sema si kwangu. Mimi na yeye hapa kwa shida zetu. Kila mtu anatatua shida zake kwa namna anavyojua. Najua kuwa mjeda akuridhishi. Pia unajua kuwa mume wangu aniridhishi. Miwasho yetu ndio inatufanya tunagombanishwa hivi. Kila mmoja na jina anataka kumiliki kilaza. Bila shaka kuna vitu huwa unamwambia ili akupende wewe kuliko mimi. Hata mimi ni hivyo hivyo. Nimechonga sana kwake. Nimeonga pesa mnu ile achane na wewe awe wangu peke yangu kwa sababu huyu mtoto ni mtamu. Hilo halina ubishi lakini sasa Huku tunakuelekea kilaza ni kama nataka kututumia kila mmoja kwa muda wake. Labda ni kuulize, wewe upo tayari kutumika? Au ndo ushamkabidhi moyo ili wewe unalialia kimapenzi? Jojo alikosa jibu, ukweli ni kwamba alimkabidhi kilaza moyo ila kutaka kuweka wazi mbele ya simi. Kilaza, huko nani ulikuwa unamwambia Jojo kuwa mimi hunitaki? Kumbuka hata ukiwa na mimi huwa unaniambia kuwa humtaki Jojo. Unaonekana mchezaji mzuri sana. Darasani ni kindele lakini kitandani na kwenye mapenzi unavuruga kinoma. Nimegundua kati yetu hakuna tam mmoja unaimpendela kuna vitu unavitaka kutoka kwetu. Unatupendaje wakati sisi tuna mabwana zetu? 
Hivyo nadhani George anaweza kukubali kuolewa na wewe amwache yule mjeda wake mtu mzima au mimi ni mwache mume wangu nilio naweka dogo dogo. Hiyo haiwezekani. Lakini wewe una umuhimu mkubwa na ndio maana tunakushobokea. Sasa leo nipo mimi, George pamoja na wewe. Naomba utuambie kama kweli kuna mmoja unampenda unataka utulie naye. Unamchagua nani? Kilaza alikosa pozi alivurugwa, alijikuta ana kuna kichwa. Kichwa kilikuwa taki mwashi. Kumchagua mrembo mmoja kati ya simi na George huo ni mtiani. Kwa wanaume wote nadhani wanaelewa mtiani wa namna hiyo jinsi ambavyo unakuwa mgumu na unaumeza kichwa. Sio kama kilaza kujua anampenda nani, alijua sana. Ila kila mtu alimpenda kwa namna yake. Simi alimpendia pesa. Embo fikiria, unapata ni mwanamke linatako, shape maridadi, sura imenyoka kubwa zaidi, anakupa maele ya kumwaga. Unakula kujigalagaza, chali yangu. Sema tu kweli kutoka moyoni mwako. Mwanamke wa hivi utamwachaje kwa mfano? Wewe acha ufala wewe. Ukija kwa Jojo alimpenda tu kwa sababu katika maisha kuna wanawake au kama mtu unajikuta unakapenda tu hata wewe mwenyewe hujui unakapendia nini. Kwa kilaza jibu alikuwa nalo ila kulitoa ndo hasara. Si unaona sasa Jojo? Si unaona? Nilikwambia huyu kilaza ni mcheza kananda, anajua anachokitaka kwetu. Kuna muda huo nawaza ni mwashi la naona hasara abaki na wewe. Mbona unafaidi sana? Alafu huwa anajiuliza nikimwacha nani atanikuna vipele. Nani ataniondoa ukurutu? Nani atanipangua magaga? Nani atanitoa utopolo wangu? Jibu ni kwamba hakuna. Hivyo basi ndugu yangu Jojo, rafiki yangu wa damu, usitegemee kama nitamwacha kilaza wetu. Ila nitafurahi sana nikisikia unajiweka pembeni, kuepusha msongamano. Kwa sababu natamani sana nibaki mwenyewe. Je, kwa maelezo hayo utaachana naye? Jojo alikodiwa macho tu kiukweli kutaka wao wawili alitaka abaki na kilaza tu sasa ndo huyo simi katangaza kuwa hamwachi mtu Jojo alijiuliza kaipemeni watumie mbinu ipi kumteka kilaza na ubaya mwingine ni kwamba kilaza alishinda kumchagua mmoja Jojo alitamani angechaguliwa yeye ili kesi ishe hivyo wote mtaki kuongea kilaza hataki kuchagua mtu na wewe Jojo utaki kumwacha kilaza na mimi ndio hivyo siachi mtu bila shaka niliwakatisha mambo yenu ila hata mimi hapa nilipo ni kovyo kweli. Kwa kwa fundi wetu yuko hapa, ngoja na mimi niingie kazini. Jojo alibaki anashangaa. Kilaza alikodwa macho tu. Simi ndo huyo alitaka kuingia kazini. <laughs> Sijui ni kazi gani hiyo, hapo ndipo alikuwa patamu. Kama utani vile, Simi alivua nguo zote kisha alipana kitandani. Alikamata mashine ya Kilaza aliweka mdomoni ilianza kuizungusha taratibu. Licha ya kwamba Kilaza alikuwa kikangoni lakini mzigo ulisimama bila wasiwasi. Simi alimshika kilaza ni mlaza chali. Mashine yote ilisimama kuelekea juu. Alipanda juu kisha taratibu aliukalia msumari ambao ulipenya kwenye nyama nyama kiasi cha kufanya utelezi umwagike mwa. Kilaza alijikuta anafumba macho kisha aliyafumbua. Simi alifumba macho kisha alifumbua. Alifanya kama anateleza juu ya dude. Aliburuza juu kiuno cha kilaza. Mchuzi ulianza kudondoka. Hatimaye juu ya kiuno cha kilaza palitapakaa maji yenye ladha ya chumvi chumvi. Hayo yote Jojo aliyaona, hakufanya chochote, hapo aliumia vibaya mno. Alitamani akamshike simu ya muondoe lakini alikosa uwezo wa kufanya hivyo. Alimtazama Kilaza kwa huruma. Alidhani jamaa ataacha kucheza game kwa ajili yake, lakini Mwamba hakuwa na mpango huo. Alikuwa anagugumia kwa utamu tu. Kuna muda simi alirusha kiuno na tako, mwendo wa pa pa pa. Kisha aligeuza macho alimtazama Jojo, alimcheka kwa kijeri. Ah, pole Jojo. Najua unaumia ila kwa nini unajitesa? Si bora uondoke tuepishe tufanye mambo yetu. Unamzuia kilaza ashinde kunishughulikia. Embo ondoka. Simi alitoa maneno ya kukera lakini George wa kuondoka. Aliona hasara kuondoka alafu mache simi na kilaza. Aliganda kiendelea kutazama. Kwa kuwa George aligoma kuondoka, Simi alitaka kumkomesha mtu. Alishusha viuno vya kasi ili amvuruge kilaza. Ni kweli kilaza alivurugika. Aliona kizubaa ataibishwa. Kama upepo vile alimgeuza simu alimweka kifo cha jogo, mashuti ambao aliyapiga na shindo atakuelezea. Mchuzi lurukaruka juu kama maharage ya mbea akiwa jikoni. Simu alibinua makalio alinyosha mikono juu, alitetemeka kisi kufikishwa. Ah, oh, asante nyama niongeza kidogo hapo. Ah, toba na kupenda kilaza wangu. Ghafla simu alimvuta kilaza alimpa mate ya ajabu, aliteseka sio mwingine bali ni Jojo. Huwezi amini wakati simu anafika kileleni ni Jojo alimwaga kojo akiwa amesimama kumbe maskini wa watu alikuwa anajisugua kwa vidole jamani hadi huruma 
Ilibidi mchezo usimame kwanza simi na kilazo alimtazama Jojo. Walishangaa namna ambavyo alikuwa amelwanisha shuka. Simi alikuwa anacheka lakini Jojo alitia huruma. Hata hivyo walimpotezea. Simi alimvuta kilazo alimsisitiza aendelee na show. Hapo sasa Mwamba kama Mwamba alianza mabala yake. Alichomoa gobole alishuka chini. Alitega mdomo kwenye kuli ya simi. Hakutoa ulimi wala kulamba kitu ila aligusa lips za midomo yake juu ya manyama matamu. Alifanya kama anafyonza maji vile, simi alianza kuungua kichaa. Mwanzoni alisi kama anapulizwa shingoni. Baadaye alisi anatekenywa. Mwisho alitaka kuzimia. Alisi ra sio ra utamu sio utamu. Kilaza aliongeza fujo alipandisha mdomo hadi juu kwenye kidude. Sijui kimbaazi. Alizamisha chote mdomoni alikichezea kwa kutumia ulimi tu. Alizungusha kama anacheza pira biriani kachori. Fumba na kufumbua simi alitemeka macho yake ilikuwa kama yanataka kukata roho. Vimacho viligeuka hadi kini chope kilionekana. Shingo sasa, nusura iteguke. Ajikuta anashusha viuno vya makabila yote, uno la Kiluguru, Kingoni, Kimanyema, Kisukuma, Kizaramu na maono mengine. Kuna muda linogewa sana, alijisahau kabisa, ajikuta anaachia uno la Kipemba na Kiunguja, alikatikia ulimi, leo huwezi kuamini, alimwaga urojo mtamu kweli kweli. Ghafla kilaza alichomoa ulimi alizamisha mashine kwa kasi ya ajabu alafu alikata maono ya Kimasai. Eti linda mbele alirudi nyuma. Alikata kulia alisogeza kushoto. Kuna muda alikandamiza kata alifanya kama anatwanga kitu hivi. Yaani simu aliweuka kwa raha. Kwa mara nyingine kilaza alichomoa mashine alizamisha ulimi aliupeleka mbele kabisa kisha alifanya kama anachokonoa anapiga brush. Aliburuza kwenye kuta. Simu alipata wazimu pale pale. Ah, wewe jamani, si ufanye hivyo. Sasa ndio unyonyaji gani huo? Toba na kujua. Natapika we kilaza iwe kinani. Ni kweli kilaza aliweka. Yaani ile anaweka tu. Simi alirusha maji. Chwa. Maji aliruka hadi mdomoni kwa Jojo. Kwa bahati mbaya alizama hadi ndani. Jojo alijilamba. Aliona diwalo na liwe. Taratibu alizogea kitanda alimtazama kilaza kwa macho ya mimi nataka. Kilaza alielewa kwa Jojo anataka vitu. Hata hivyo alitaka kumalizana na simi kwanza. Alivuta mtu aliweka chini ya kiuno cha simi. Alinyanyua mguu wa simi aliweka begani kisha alimvuta karibu zaidi. Alikanamiza mashine hadi mwisho. Alifanya hivyo ili apate nafasi ya kugusa kuta za mbele na pembeni ambazo zime zingemsaidia apige kojo la fasta. Baada ya kutega mtego alisukuma mtalimbo. We, kitu kilisikika. Kuna muda simi alikuwa anataka kukojoa alafu kilaza naye anataka ku, kuunga show. Mwamba alizidisha spidi, alibinyabinya manyama, aliyamengenywa mengenywa mara kukasikika tu milio. Simi alimwaga akiwa analia kwa utamu. Viuno mashamsham na razi shoisha ham. Walifika kwa pamoja. Kilaza alitaka kuchomoa lakini Simi alibana kwa nguvu. Alisikilizia utamu wa ujimzito ambao ulitembea ndani ya kuli yake. Macho Simi alikuwa mekundu ya polegelege. Alimtazama Kilaza alimtwanga busu kisha lilala usingizi akiwa amemkumbatia Kilaza. Kumbe wakati huo anakojulishana, Madam Jojo alikuwa kalala chini ya sakafu miguu juu. Alikuwa anajitia vidole na jihudumia kwa spidi kali akitafuta goli la mkono lakini hakulipata. Alitamani kama angesuguliwa na kitu kwa kweli lakini ndio hivyo alishasaulika. Madam watu alitia huruma, alisononeka sana, alimtazama. Yaani ukimwangalia unaweza kuona anateseka. Unatamani hata kumsaidia angalau ubao moja tu maana alikuwa ovyo kweli kweli. Ah, ah, sawa bwana. Kumbe spendi ndio maana nasaulika. Au itakuwa miss nogi sawa. Jojo alilamika akiwa anatoka na machozi. Macho yake yalifumba na kufumbua kutokana na mwasho ambao kila kijikuna kwa vidole haukuniki. Kuna muda alijikuna kwa kutumia kucha zake lakini vidude havikupata raha. Kidude kikuacha kuwasha. Alijipiga makofi kwenye papuchi, alidhani itaacha kuwasha lakini haikuacha. Alivu alikunja ngumi, kisha alisugua pale juu lakini wapi? Kuna muda alitamani angepata bunzi la mahindi, angelichomeka lote ndani lakini ndio hivyo kulipata. Binti wa watu alitelekezwa katika mazingira ya kusikitisha. Nyie huruma jamani, inauzunisha. Mara ghafla alishtuka bomba zito lilizama ndani ya shimo lake. Jojo alimeza mate kisha alifumbua macho utamu ambao aliupata alijikuta anajikojolea mkojo wa moto Jojo akutegemea kama angeshtushwa na shuti kali toka kwa kilaza alimvuta hadi mdomoni kisha alipia na mate Jojo alikuwa kama kichawa mapenzi 
alivurugwa kutokana na utamu ambao alipata namna ambavyo duda liliingia na kutoka Alis kama anakuna vipele kwenye utu wa mgongo au katikati ya koo macho yake ilibadilika kama kinyonga vile mara rangi nyekundu kijani blue kuna muda macho alififia kutokana na kuguswa maeneo yenye amshaamsha hata kwenye staili yenyewe ndiye aliongoza alipandisha mguu jua alitanua msamba alibana miguu ililegea alitanua zaidi hiyo yote ni kuruhusu mikuno ifike kila sehemu kama kukunwa tu alikunwa ngoma ilipigwa chini ya sakafu hadi mezani mtu alikalishwa juu ya meza kisha alitanuliwa miguu mashine ilipitishwa kwenye nyama nyama hadi ndani kilaza aligusa kama pele kama zidane kama ronaldo kilaza usinifanyie hivyo hapo hapo baby mpenzi nyamani usiguse huko toba na kunyoa ah ujimzito pamoja na mkojo ulitirilika toka mezani hadi chini ya meza jojo alikuwa anadunda dunda kama bodyguard mara amshike kilaza ampige busu la mdomo busu la shingo busu la kifua ni mwendo wa kuvurugwa tu kwa kuwa meza ilikuwa kubwa kilaza alichomoa mashine kisha alipanda juu ya meza alimweka mtu kifo cha punda lakini haikuwa kifo kama kifo bali alichukua mtu aliweka chini ya kiuno cha jojo tako maipsi na mapaja vyote yalipanda juu pale kati yalibaki manyama tu ambayo ukiatazama unaweza kuyamezia donge la ugali bila mboga kilaza alilengesha yote hadi mwisho ah we usiweke yote jamani ni boso nishike ah kifua hapo shingoni ni nyonye sikio kilaza kama utaki kuniona nitakuwa mimi baby nijibu basi naam naomba tutoroke tumtoroke simi kwa nini ananiibia utamu wangu ananinyima rako kwa amelala naomba tuondoke haraka Jojo aliona akiendelea kuzubata zidio na simi fasta alimshika kilaza alishuka chini alimvalisha nguo naye alivaa nguo Jojo ndiye aliongoza njia mkono mmoja alimshika kilaza alitaka kumtorosha walinyata taratibu ili washishtukiwe Kime kime bila kelele Jojo alishika kitasa cha mlango alizungusha kitakafungue ili yeye na kilaza wakimbie Kwenye kuzungusha kitasa wakasikia mtu anakoa waligeuka nyuma alimtazama kitandani walimkuta simi kakodoa macho akiwatazama kwa akili zako finyo unadhani unaweza kumtorosha huyo kabisa kabisa ili nipitwe na usingizi kiasi cha kuibiwa kilaza wangu wewe jojo na wazimu kumbe jojo alipagawa aliganda kama sanamu alidhani ni yeye tu ndo ana miwasho ya kuondolewa na kilaza kumbe ata simi bado akukunwa vipele vyote ghafla simi alishuka chini kwa kasi yani tuisila kisinda alimvuta kilaza kwa nguvu alimrudisha kitandani Alimlaza kwenye godoro kisha walijifunika shuka gubi gubi wakiwa wamekumbatiana maskini jojo wa watu tamwonia huruma alidondosha machozi ya kuzidiwa kete ila naye ndo akome amezidi uzoba na ulofa sasa yeye muda wote ule ameshtuka alishinda kukimia na kilaza si angetoka nduki alafu siku nyingine awe anapiga hata push up atafute misuli ili kwenye matukio kama hayo awe anamdunda simi wanazichapa hadi kuna kocha kuliko kuibiwa mkunaji kiraisi Wanawake unatakiwa upambane sio unakaa kindezi mikono legelege kama una ukurutu vile na ndio maana wanasemaga mwanamke wa kweli ni mpambanaji sasa nyie mabinti mnadhani kupambana ni kutafuta pesa sio hivyo hapo wanamaanisha kupambana na kucheza karate judo miereka na ndondi ili siku mumewa kiguswa na mchawi karaba basi unamchapa za uso lakini nyie mnasumbuka kupambana kutafuta hela wakati hata pesa za nauli kwenda ghetto hamna kwenda ni uko Simi na Kilaza ndo wao walijifunika shuka. Balali ilikuwa kwa Jojo. Aliwaza undoke asusia wafanyeje. Hata hivyo alifikiria endapo akisusa hata msusia nani? Wa kumsusia mwenyewe Simi? Kweli Simi ni wa kumsusia mwanaume mkunaji kama Kilaza? Lao aise. Hapo utakuwa na jikomoa mwenyewe. Taratibu Jojo alipiga tu hadi kitandani. Alikaa pembeni akiwa analia. Akiwa analia kidhani hana hadhi. Mara ghafla Kilaza alijifunua shuka. Alimsogelea Jojo kisha alimkumbatia kwa mabusu hadi chini simi alibaki amekodoa macho kama popo bawa vile mwaka huu tutazika mtu jojo baada ya kukumbatiwa aliona asizubai alitaka amshe roho amrushe roho simi pale pale alipanda juu ya kilaza alimpiga mabusu na kumanzia kifuani shingoni kichwani hadi kwenye masikio ya kilaza alichomeka ulimi wote hadi ndani alilamba nita na asali zote kilaza alifuma macho kisha aliyeshika makalio ya jojo aliyechezea kwa hisia zenye utamu Simi aliona gere alikodoa macho tu alishikwa na wivu bala Jojo aligundua kwa simi anaumia ili kumkera zaidi alichomoa ulimi toka masikioni aliushusha hadi kwenye kichwa cha mashine ya kilaza 
alikinyonya alikisugua kwa ulimi hadi msherede ulisimama dede alisogeza chupi pemeni kisha aliukaleta ratibu kwa mapozi kitu kilipenya kilipekenywa nyuzi hadi ndani kadri alivyokata nyonga ni vikuli lilizidi kutoa ute kilaza alijibinua kidogo aliruhusu dude lisugue vizuri kule ndani aise kitu kiligusa kunako Jojo alizidiwa kwa utamu, aliongeza spidi ya viuno, alikata kulia kushoto, alibana matako, alifinya kwa ndani. Kilaza naye si alinogewa bwana, walijikuta wamekumbatiana kwa nguvu. Kisha walisogeleana viungo vyao vilikuwa vinatoa milio. Asante baby, nipe zaidi jamani. Mbona raha mimi ni ambivi unampenda nani? Na kupenda wewe. Basi naomba uachane na huyu mfuku nyuku mchawi karaba. Simi alishtuka alipanic eti aache <laughs> ulisikia wapi aanze tu kukubali kuachwa uwe kwa hasira kali alimsukuma jojo alimondoa juu ya dude la kilaza kisha yali panda juu aliukalia msumari alinyonga viuno vya kihindi Simi naomba toka hapo juu kama hakupendi si hakupendi pale shuleni wanafunzwa po wengi tu ulishinda kumtafuta wako kwako akufanye unavyotaka nipendwe nisipendwe ila hapa juu sitoki Mi wangu ni kilaza kama vipi katafute mwingine wa kwako hapa mimi sibanduki. George akutaka utani kama bifu na iwe bifu tu ifahamike. Ye ndiye alimleta kilaza potelini. Ye ndiye anapendwa, aliandikiwa barua. Sa kwa nini aonewe kiasi hicho? Kwa asira alimkamata simi kisha alimsukuma akimondoa juu ya kilaza. Walianza kusukumana. Mara pap, simi alirusha ngumi. George alijibu kwa teke kali. Ugofi ulianza kama masiara vile Simi na Jojo mtu na rafiki yake wote ni walimu wa sekondari walimu wa wanafunzi <laughs> walimu wa wanafunzi mkunaji hodari ambaye ni kilaza walizichapa kavukavu kigombania mkunaji wao walikutana wote wanataka utamu walivutana na vurugu hadi chini walibiringishana mara Jojo juu Simi chini walishikana shingo na koromeo nusura watu wa Nero kuna muda Simi alijikaza alivimba alimgeuzea Jojo chini Yeye alipanda juu, alishusha mangumi na makofi ambayo yeye alipanguliwa. Ngumi azikupigwa kime kimya matusi makali yalisikika. Eti ni kuachie, angekuwa anakupenda angekusaliti. Kwa tako gani ulilo nalo? Huondogi ndio maana kaja kwangu. Kwani wewe unanoga? Ungekuwa unanoga si ungetongozwa kama nilivyotongozwa. Unajipendekeza kwa sababu ya hivyo vyela vyako. Umemwaidi kumpa hela nyingi ndio maana anashindwa kukukwepa. Unadhani usingekuwa na pesa angekushobokea na uzee huo? Nani mzee? Wewe hapo ujioni au unamvi kuanzia kwa pani kichwani kidevuni hadi katikati ya matako? Sibi baada ya kuambiwa anamvi ali tuna kwa asira alikuwa kama mbogo alirusha teke lilizuiliwa alirusha kofi lilidakwa walipigana sana kuna muda ngumi na mateke vilipigwa chini chini walitupa kwenye ikulu zao hadi muda huo kilaza alikuwa amezubaki tazama tu aliogopa kwenda kuamulia kwa sababu yeye mwili hana ni mdogo mdogo alafu anashinda naje na mimama nyema kalio huko ni kujitafutia kifo hata hivyo alifikiria aliona hao watu wanaweza wakauana ikawa kesi. Pia ni udhaifu mwanaume kushuhudia wanawake wakigombana kisha unawacha bila kuamulia. Mwamba alijitutumua aliingia ulingoni, aliwachanisha lakini alishindwa. Nye, acha neni. Tulia ni mfuze dabu huyu Karaba. Kaaba mkubwa. Kaaba ni wewe mwenyewe familia yako alafu unagombania penzi la mtu. Uwezi una familia wewe? Huwa na yani na kuchekea tu sasa leo nitakuonyesha. Nondi zilipigwa akiwa uchi uchi. Kilaza akamshika simi, Jojo anapata nafasi ya kumtwanga simi. Akimshika Jojo simi anapata nafasi ya kumtwanga Jojo. Hakujua amshike nani amwache nani. Ilibidi awache kwanza. Alisimama pembeni akiwaza mbinu ya kwanza imefeli. Aliwaza mbinu nyingine hatimaye alijua nini cha kufanya. Kilaza akutaka kutumia nguvu ala mabavu kusuluhisha ugomvi. Alitaka atumie ufundi tu aliwatazama wanavyogombana aliona Jojo ipo juu akiwa amemkaba Simi shingoni madam Simi alipiga kelele wewe niache shingo yangu niache kabla sijakuumiza unanikaba koo Jojo nikiamka nitakuua kalbo janiua nitakuwa nimeshakuua shenzi wewe nilikuwa nakuachia tu sasa leo utaielewa fresh Jojo alirusha ngumi ili tu juu ya poa ya Simi kamasi zilitoka Simi naye japo alibanwa alirusha kofi lilitoa mdomoni kwa Jojo Mate alimwagika. Ilikuwa ni mshike mshike ndege tunduni. Kilaza aliona huo ndo muda sahihi wa kusuluhisha ugomvi. Aliutazama muogo wake aliona umesimama aswa. Alisogea nyuma ya Jojo, aliweka shabaha kitu kilizama. 
Jojo alizi kitu kigumu kilipenya ndani ya ikuli yake. Alijikuta nacha kumpigia sima ilifuma macho kusikilizia utamu. Alipigwa mashuti mazito mazito kiasi kwamba alisawa habari za kupigiana. Wakati kilaza na msorubu Jojo, sima ilipata nafasi ya kumpigia. Kilaza alitumia ufundi mwingine kumvuta simi kwa nguvu. Kisha alimtanua mapaja, alizamisha ulimi. Ah! Ugomvi uliisha kiholela kilichosikika ni sauti za utamu tu. Jojo alizungusha kalio akikatia msumari. Simi alizungusha nyonga kukatikia ulimi. Sio simi wala Jojo ambaye alimkumbuka mwenzake. Walisahau kabisa Kilaza aliendelea kutoa dozi. Kuna muda Jojo alitaka kukojoa. Kilaza baada ya kuona hivyo, alichomoa mashine kisha alizamisha kwenye ikulu ya simi. Alafu ulimi alizamisha kwenye ikulu ya Jojo. Madam Jojo alikojolea ulimi akiwa anatetemeka kwa raha. Simi alifurahia kuchomekwa dudu. Alisuguliwa kiasi kwamba alimtazama Jojo kisha alimuita. Jojo, abe, kiukweli utanisamee. Huyu Kilaza siwezi kumwacha. Sasa unatakaje? Maana tamu siwezi kumwacha. Mimi nina wazo. Naona bora tukubaliane wote tu wapenzi wa Kilaza. Tusiwe tunaoneana wivu. Siku tukiwasha kwa pamoja tunamuita na tutia kwa pamoja. Wewe unaonaje? Wazo ndio lilikuwa hapo. Jojo alitulia akifikiria. Kilaza alisikia alijifanya kama hajasikia vile. Aliendelea kutoa dozi akiwa anasubiri jibu kutoka kwa Jojo. Ulikuwa ni mcheni mkubwa kwa Jojo kukubali yeye na simi wawe na Kilaza. Hiyo kitu ni ngumu sana. Alitulia kimya akifikiria ajibu nini. Alafu hata ukikataa utakuwa unajisumbua tu kwa sababu kila siku tutakuwa tunagombania huyu alishababu wetu. Kubali sasa ili tuwe wake wenza. Mimi nipo tayari wewe webi mkubwa. Naomba tuache habari hizo siwezi kuongea chochote. Kilaza alijua kuwa Jojo kapenda kweli ndio maana hataki. Hata hivyo hakutaka kuingilia ugomvi wa warembo hao. Dozi iliendelea uzuri wa Kilaza ni kwamba alishapiga gori la kwanza basi gori la pili la tatu na la nne na kuendelea huwa anachukua muda mrefu sana na ndio maana walimpenda sasa unakuta baba wengine gori la kwanza dakika moja gori la pili dakika mbili gori la tatu dakika tatu yani vitu vinateremka tu kama kamasi mwanaume inabidi upige mambo hadi maji yaitwe togwa kile kidude kiwe kama firigisi kingine macho walikipenda ni namna ambavyo mashine ilifiti kote kote ndefu inafika hadi kwenye ukingo wa mwisho Siku zote ukitaka kumkojoza haraka kwanza anza na maandalizi tena wewe ndugu yangu kama unajihisi unatumia dakika nyingi basi hakikisha kwenye maandalizi uwe fundi maandalizi yapo ya namna nyingi tu inategemea na mwili wa mwanamke wengine wakishikwa chuchu wanaona kama wanaumizwa wengine hataki masuala ya kuingiza vidole hivyo cheza kama Christian Ronaldo yani mguu wa kushoto ukifeli tumia kulia au kichwa kuna kumfikisha kabla ya kazi na muda wa kazi. Sasa ukitaka kumfikisha muda wa kazi, wecheza na sehemu zifuatazo. Mashine ikizama, gusa kuta zote za ndani, juu chini. Kuna kigoroli kwa kule juu chenye sponji. Ukiweza kukifikia hicho, my brother, utawini sana. Pia mashine ukipeleka mbele kabisa unakutana na ukuta. Ukipiga kwa nguvu, lazima atakwambia naumia. Ila sasa, kama usuguaji wake ambao ukisugua tu, yeye mwenyewe atakuita sultani au mayo wangu. Tuachane na hayo. Najua mnajua tulikuwa tunawekana sawa tu. Balali ilikuwa pale ambapo Simi alikuwa anakunwa kiasi cha kumwaga maji muda wote. Alimtazama Jojo, alimwona akiteseka pembeni. Alimwonea huruma, alimvuta alimtanua mapaja. Huwezi amini, ulimi wa Simi ulizama ndani ya kitumbua cha Jojo ili amsaidie shoga yake. Baada ya ulimi wa Simi kuzama kwenye kitumbua cha Jojo kilichofuata hapo ni three sum ya kufa mtu. Wadada walipigana mate, walishikana matiti. Kuna muda waliwe kwa mbuzi kagoma kwenda. Mmoja alimpiga mashine, halafu mwingine alisuguliwa na vidole. Sio hivyo tu, kuna muda kilaza lilala chali. Kisha Jojo alikalia msumali, alafu Simi alikalia juu ya kichwa cha Kilaza, alichome kwa ulimi. Mashine ilipigwa kiasi kwamba mashavu ya kule ya Jojo yalivimba, pia mashavu kitumbu ya Simi yaliumuka. Kilaza, chomeka ulimi wote. Uh. Ah, uvuruge, jamani usifanye hivyo mwenzio na mwaga utopolo. Na mimi nakuja. Wewe uskandamize yote jamani, mbona unanisugua juju izamishe? Nakujua na mwaga maji na mwaga togwa. Wadada wawili walikojoa kwa pamoja. Walikuwa kama vichavi ile viungo vyao vile wa kamoto kwenye raa. Mashine ya kilaza bado ilikuwa hewani, halafu kizingatia Jojo alikapembeni kiwa amechoka. Simine alikuwa amekapembeni kiwa ajitambui. Kilaza kujua mchukue nani ili apate afadhali ama dize show. 
Alimshika simu alimvuta akitaka kumkandamiza. Hapana utaniua. Mchukue jojo, mimi siwezi tena kwanza na hisi usingizi. We, koma. Mimi ndo sitaki kabisa hata mimi na hisi usingizi. Jojo aligoma simu alikataa. Kilaza ndo akutosheka. Aliona wasimchezee. Wao sio alitaka show. Alimvuta simu kwa nguvu akachameka dudu. Simu ilifumba macho aliyafumbua. Kisha alibinua kalio kusikilizia msumari jinsi unavyozama. Kilaza kupiga wa kutulia, alimvuta simi kisha alimnyonya kifua, chingo sikio na pua. Akiwa na msugo kwa kasi ajabu simi ilianza kutetemeka, ghafla alimwaga mkojo mrefu, alafu alitulia tuli. Kilaza kuogopa wala dini, alichomeka dudu, alichomeka kwenye kitumbua cha jojo ambaye lilala kifudi fudi. Alizungusha dude kama mashini ya kusaga vile, jojo singizi wote ulikuisha, alilia kama mtoto. Mudambo kilaza alitaka kumwaga, jojo nae alikuwa na mwaga uko uko. Yaani ile wanakojoa tu simi alilala hapo hapo akiwa ahemi wala atingishiki. Mchezo uliishi hapo kila zana alilala. Walikuja kushtuka saa moja asubuhi siku inayofuata. Madam Simi alifika nyumbani kwake alizama ndani akiwa mwenye hofu hata kabla kumkuta mumewe. Mumewe ni mkurugenzi wa kampuni. Hakuwa anachelewa kwenda kazini na mara nyingi huwa anaenda mara baada ya kunywa chai. Alielekea chumbani akahakikisha kama mumewe kaenda kazini. Alikuta begi la kazi likiwa pembeni. Hata simu ya mumewe aliona ikiwa kitandani. Alimtafuta kila kona, alienda store bafuni chooni lakini kote hakumuona. Alitoka nje alienda kwa mlinzi. Huyu mtukatoka? Ndio, ila sijajua ameenda wapi. Simu arudi ndani aliona bora andai chakula mapema kabla mumewe ajarudi. Alielekea jikoni ubayani kwamba kukuta chochote cha kupika. Mazaka yote yalikwisha. Mara nyingi akiamka asubuhi huwa anaenda sokoni kununua vitu vya kupika asubuhi. Tatizo usiku, siku hiyo kulala nyumbani, alichelewa kwenda sokoni. Au ameenda kula mgawani, lakini alagi mgawani itakuwa katoka kidogo. Ngoja nende sokoni haraka akirudi akute nimepika. Simi aliwaza bila kupoteza muda alielekea mahali anakuweka kapu la kununulia vitu, lakini akulikuta, alishangaa. Alielekea distoa kuona kapu wala ungo, alielekea semleni, alivuta masofa, akatafuta kapu. Alifungua hadi friji kabati ya kuliona. Akiwa anajiuliza kapu liko wapi, mara mlango ulifunguliwa aliingia mumewe akiwa amebeba kapu. Alionekana anatoka sokoni, tena kapu lilijaa nyanya chungu, vimamia, vitunguu, mchele, mikate, sabusa, kachori, pilipili hoho, makange, angamia, mchicha, matembele, samaki, ndizi. Yaani jamaa alinunua mazagazaga yote bala Mume wake alikuwa kimya, alimwona mkewe lakini alimpita kama hamjui, alielekea jikoni. Kule jikoni jamaa alimenya ndizi aliziweka jikoni, alichukua nazi alitaka kuiandaa kwa ajili ya kuunga ndizi. Madam Simi bado aliganda sebleni, tayari alianza kuona mapicha picha, alafu ogopa sana mtu umemkosea lakini hakusemeshi. Aya na kupita kama mgomba vile. My dear, utatamani ujinyonge ufe kisha ujizike. Simi alitembea kimgandisho kuelekea jikoni, alishtuka kumkuta mume na kuna nazi, tena jamaa alikuwa na kuna vizuri kweli. Simi alichanganyikiwa, alitetemeka kabla hajaguswa. Katika maisha yake ndoa kuwahi kupigwa na mume wake, lakini siku hiyo aliona kipigo kinakaribia. Alimsogelea mume wake kisha alimtazama usoni. Mume wangu, naomba nikusaidie kukuna nazi. Huyo mume sasa alivomjeuri, alivyo na kiburi. Unadhani alijibu nini? Hakujibu wala kumtazama mtu. Alimaliza kukuna, alichuja, aliandaa viungo, aliunga ndizi. Yaani ndizi zilijaa rojo jekundu. Utasema wekundu wa msimbazi. Baada ya kumaliza mapishi ya ndizi, aliweka chai jikoni. Hakutaka kusubiri chai chemke, aliendelea kufanya kazi nyingine. Jamaa alichukua ndoa alideki ndani, chooni bafuni, alifagia uwanja kisha alikunywa chai. Simi alianza kulia kabla hajapigwa. Alafu sasa alidhani mumewe akimaliza kunywa chai, ataenda kazini. Lakini wapi? Jamaa kwenda kazini wala nini? Kwanza aliosha vyombo vyote vichafu, alisugua masufuria na stili waya, alielekea chumbani alikusanya nguo zake zote, akaenda kuzifua. Kazi ya simi ilikuwa ni kuchungulia tu, aliona kabisa dalili za ndoa kufa. Aliona liwalo na liwe bora apigwe kuliko kuruhusu mume wake afanye kazi ambazo yeye simi ndiye alitakiwa kuzifanya. Fasta alimfuata mumewe, hakutaka kumomba mfulie nguo, bali alichukua nguo zote aliziweka kwenye dishi la maji, alianza kufua. Alitumia ubabe makusudi alijua lazima atasemeshwa lakini mume alitulia tu pasipo kucheka wala kutabasamu bila kutarajia mume aliondoka alielekea ndani baada ya muda alipita akiwa amependeza mkononi amebeba begi lake alizama kwenye gari alielekea kazini hmm, leo kazi ipo hali hii tu nimelala njia nyumba siku moja ningelala wiki je 
Simi aliwaza akiwa anaendelea kufua nguo. Bala lingine lilikuwa nyumbani kwa Jojo. Bora hata mwenzake hakupigwa. Yeye ile anaingia tu alimkuta mjeda kakaa kwenye sofa akiwa ameshikilia mkanda wa jeshi. Jojo alidakwa alicharazwa kama mtoto. Alipigwa mateke mangumi mitama na makofi. Uso wote ulivimba mashavu yalivuja damu tu. Alishindwa hata kutembea. Alafu sasa kabla hajakaa sawa, alishtuka kuona mjeda akachomoa bastola. Kabla hata sija kutwanga risasi, niambie jana ulala wapi. Mjeda aliuliza swali akisogeza bastola. Madam wa watu alikuwa analia, hakujua tunge uongo gani wa haraka. Aliwaza sema alikuwa msibani, msiba wa wapi sasa? Je, akiulizwa nani kafa atajibu nini? Mwisho alikumbuka kuwa yeye hajaolewa bali alikuwa anakaa nyumbani kwa mwanaume. Aliona bora amdanganye kwa alilala nyumbani kwa mama na baba yake. Husikia au? Si nimekuuliza jana ulilala wapi? Nilienda kumwona mama nyumbani, nililala huko huko. Una uhakika? Na mbona ukunipa taarifa? Nilisahau nisamee. Yaani unasahau kunipa taarifa mimi? Nimekuja juzi tu hapa kutoka kambini. Nimekwambia kabisa kuwa ninalikizwa wiki mbili. Na badala ya wewe kukaa na mimi hapa nyumbani eti ulienda kulala kwa mama yako au najiacha kwa kuwa sijakuoa. Kwanza usijidanganye. Ulale kwa mwanaume alafu useme umelala nyumbani kwenu. Subiri nimpigie mamako na ole wako aseme ukulala nyumbani kwake. Watakuzika leo. Jojo alisitumbo lake limepata korona. Yaani pressure sio pressure, joto sio joto. Baridi sio baridi. Aliogopa endapo mama yake atakataa. Mjeda alichomoa simu yake alitafuta namba ya mama mkwe. Alipiga. Simu iliita kisha ikapokelewa. Mama. <coughs> Shikamo. Maraba mwanangu jambo. Miss Jambo mama. Vipi habari za kazi? Nilisikia umepata likizo utaki hata kutembelea. Ni kweli nipo likizo nipo hapa nyumbani. Nitakuja tu kukutembelea. Ila samani naomba kukuuliza mama. Mwana ujojo jana alilala huko. Nilikuwa ni bonge la swali. Kosa moja magoli mia moja. Mama Jojo alifunga break. Alitulizana kwanza. Aliwaza lazima mwana ya kulala mjengoni. Sasa kama kulala mjengoni mbona bala. Mama watu alisi kama ametegwa vile alitamani akate simu kisha ampigie mwanaye lakini muda wa kukata simu angeupata wapi I say bala lilikuwa zito Mjeda alisubiri jibu moja tu ili atoe maamuzi magumu Jojo alitetemeka kiasi cha kutaka kuzimia hapo hapo Mama Jojo alisi mwana yupo kwenye kikango cha kuachika na ukicheki Mjeda na Mihela nyota za kutosha afuachane na mwanaye mbona hasara kubwa sana Mama aliona liwalo na liwe bora amtetee mwanaye Jana alikuja huku nyumbani kunitembelea. Sasa si unajua stories zilikuwa nyingi. Aliniaga akitaka kurudi ila mimi nilionogwa na story. Nilimwambia asubiri kwanza. Mwisho tulishtuka saa sita usiku. Ilibidi tuwalale. Kwani bado hajafika hapo nyumbani? Amefika asubuhi. Nilichanganyikwa kidogo. Ndio maana niliamua kukupigia. Hata usiwe na wasiwasi baba. Huyu alilala huku. Sawa mama asante kwa taarifa hiyo. Nikutakia siku njema. Mjeda alimtazama Jojo. Alimtazama kwa hasira kisha alirudisha bastora mfukoni kwa kwa simu iliyokuwa loud speaker madam jojo alisikia kila kitu alifurahi namna ambavyo alitetewa na mama yake bahati yako nilijua umelala kwa mwanaume nishakwambia siku nikikufumania upo na mwanaume mwingine kuanzia wewe na wewe mwanaume wote na wazika saki upumbavu kwenye nyumba yangu au humu ndani kwanza kwani unakosa nini hapana chepuka uone moto utakavyowaka na kuanzia sasa hivi ni marufuku kwenda kwa mama yako kwani unajua kwa nimekutolea barua au kwa kosa yetu mahari ndio maana unanichukulia poa. Sasa ni hivi, hii likizo nimekuja kwa ajili ya ndoa yangu mimi na wewe. Kesho naenda kwenu kutoa mahari. Kesho kuta naenda kanisani kutangaza ndoa. Wiki ijayo na kuoa umeelewa? Jojo badala kujibu alimkumbuka kilaza, alafu alivyojinga, eti alisi kama dudu la kilaza linapenya kwenye tundo lake. Alijikuta na meza mate alafu alifumba macho, akiwa amejikunja kama kingedele vile. Mjeda alikojua alikodoa macho alimshangaa kumwona bibi wake yuko vile, hakumuelewa. Zilipita sekunde 69.9 Jojo alikumbuka mapigo ya kilaza aliutoa limi nje kisha aliulamba alisi kama ananyonya dudu la kilaza jamani jamani Jojo alijikuta ipo juu mawinguni alisisimka kisha alitetemeka alisi kama anafikishwa vile we una kifafa we unisikia au alimpiga kofi ah jamani kilaza wangu naomba nioe please alijikuta ameropoka mjeda alishangaa kwa hasira nani kilaza Jojo alishtuka kile zake zirurudi, alipagawa mara baada ya kugutuka, amemtaja kilaza mbele ya mjeda. Na kuuliza wewe nani kilaza? Huyo kilaza anataka akuoe, ni vipi? Nisamee babe, nikusamee kwa kosa gani? Nimekuita kilaza. Kwa siku zimi nimekuwa kilaza wako, au sio? Yaani unajiachia kabisa unaniambia, "Yamani kilaza wangu nioe please. Mimi ni kilaza, mimi sina akili." 
Nisamee nimejichanganya tu. Kwanza wewe uwezi kuwa kila za wangu. Wewe mwanamke unaonekana umeanza dharau au sio? Mjeda alikasirika kwa mara nyingine alichomoa mkanda. Yaani aliona kabisa anaweza kujaribu vibaya. Aliona kabisa itakuwa ni tabu. Fast alimvamia mumewe alimdondosha kwenye sofa. Alizamisha mkono ndani ya suruali ya mumewe. Alichomoa kitu alizamisha mdomoni. Alikinyonya kwa sekunde chache kisha kilisimama. Alikalia. Alinyonga mara mbili tatu nne tano sita. Mjeda alijikuta na uachia mkanda na udondosha chini. Alimkumbatia mpenzi wake kwa nguvu kisha alikunja sura kama anataka kutita vile. Pale pale aliachia kojo. Yaani ile amekojoa tu mara alisi uchovu. Macho yake yalikuwa mazito aliangusha usingizi pale pale sebleni. Jojo alitikisa kichwa, alicheka kwa dharau, alafu eti aolewe na mwanaume wa hivyo. <laughs> Hiyo itakuwa ndoa au mavimavi. Angalau ugomvi wa Jojo na Mjeda ulimalizika salama, ila kule kwa simi na mumeo hadi ilikuwa tete. Siku hiyo sio simi wala Jojo ambaye alienda kazini. Wote walimdanganya mwalimu mkuu kwa wanaumwa. Walifanya hivyo ili watulie nyumbani waonekane wanawake bora. Kumbe amna lolote, ushuzi tu. Kilaza alianza kungaa kule shuleni kila mtu alimtamani jamaa kwa jinsi alivyokuwa anapendeza sio kwenye usafi tu hata kwenye mambo ya chakula wanafunzi wenzake wakiwa wanakula dona maharage yeye alikuwa anakula nyama samaki alafu akuwa na habari na mtu vile mfya shule ambavyo vilikuwa vinamkataa kutokana na ukilaza hatimaye vikaanza kumkubali mara baada ya kuona jamaa anokea marashi ya pemba pamoja na unguja Kilaza naona yuko vizuri ngoja nimfate Kilaza, naomba ninunulie kachumbari. Alisema gaga, gege pia akadakia. Kilaza na mimi ninunulie daga kauzu. Gigi naye hakuwa nyuma. Yamani Kilaza, na mimi ninunulie samaki. Gogo naye alidakia. Oya mwanangu Kilaza, nitoe bati mbili basi, ninunue magimbi. Uzura Kilaza sio mchoyo, yeye ni mtu wa watu tu. Hata kama huwa anaongoza kwa kudharauliwa, anachekwa kutokana na ukilaza wake, lakini ana roho nzuri alionunulia wenzake vitu ambavyo waliomba. Wakati Kilaza ananunulia watu vitu kuna mdada mmoja alisimama pembeni alikuwa na unawivu. Mdada huyu alitamani lakini aliogopa kuomba. Kidada hicho sio kingine bali ni dada mkuu wa shule anaitwa Jeje. Jeje ni kati ya wadada waliokuwa wanamchukia Kilaza kupita kiasi. Yeye alishawahi kutongozwa na Kilaza lakini alimkatalia kwa matusi pamoja na kumtemia mate mbele za watu. Tangu siku hiyo yeye na Kilaza haziivagi hata kidogo. Yeye hapatanagi kabisa. Ugomvi wao unafahamika shule nzima. Hata mwalimu mkuu alijua kakilaza na jeje ni panya na paka. Jeje baada ya kuona wenzake wana faidi, naye alitaka kufaidi. Aliwaza afanyaje? Mara alimwona kilaza anaelekea darasani. Alimfata kisha alimuita. Kilaza. Kilaza kujibu ila alisimama. Alitulia tu akimtazama jeje. Samani kwa kila kitu. Ila kama utojali naomba ninunulie nyama. Kilaza alimtazama jeje kuanzia juu mpaka chini, alikumbuka matusi ya zamani, kutemewa mate, alimpotezea. Lakini hata hivyo aliona kuna haja kumchukia sana kwa sababu vyombo ambavyo anakula yeye ni vyombo kweli, mizigo ya nguvu. Huyu jeje hata kama ni mzuri kuliko mabinti wote wa shule, licha ya kusumbua wanaume wengi lakini kwa Kilaza alionekana ligi ndogo tu. Nyama ambayo jeje aliomba nunuliwe ina uzabuku tu, lakini Kilaza alichoma buku tano, alimkabidhi jeje Hakutaka kusubiri shukrani, aliondoka kielekea darasani. Jeje bado aliganda kitazama Kilaza. Alimtazama hadi na mmezi ya mate, alimwona mwanaume mwema kulikuwa na ume wote aliyowahi kuwaona, alafu kwa mbali alihisi kama moyo wake umeanza kubadilika. Hata mwenye alijisemea kwa sauti ndogo, sio kwa sababu ya pesa ambayo amenipa, ila nahisi kama nimempenda ghafla. Alitabasamu kwa furaha kio bado anamtazama Kilaza alishuliwa na kengele kuingia darasani. Hata muda kuna kununua nyama alikosa. Hakuisi njia tena, mawazo yake yote yalikuwa kwa Kilaza. Hata baada ya kurudi darasani muda wote alikuwa anamtazama Kilaza. Kuna muda alitamani amuite amwambie kitu lakini aligwaya. Kwa kuwa niliwahi kumkatalia kwa matusi, sidhani kama ana mawazo ya kunitongoza tena. Bila shaka bado ananichukia. Ile siku nimemtemea mate kisha nimempigia teke mbele za watu, nilimwaibisha sana. Hata kama amenisaidia pesa la sidhani kama atanisamee. Najua ni ngumu kama mimi mwanamke kumuelewa hivyo. Sijui kama ataelewa hisia zangu ila sina jinsi. Leo nitaongea tu. Jeje alikuwa anawaza muda ambao mwalimu alikuwa anafundisha. Alishtuliwa na sauti ya mwalimu wa hesabu. Jeje, Jeje, abe unawaza nini? Kilaza, 
Wanafunzi walikufa kwa kicheko hata mwalimu alicheka. Jeje alijishtukia alijiweka sawa kisha alisikiliza kipindi hadi mwisho. Hatimaye muda kurudi nyumbani uliwadia kilanza kiwa njiani aliyokumbuka mabebi zake. Alikumbuka shule aliyofanyia usiku uliopita. Hata hivyo kujua kwa nini mabibi hao hawakutokea shuleni. Akiwa na waza mara alishtushwa na sauti ya kike. Kilaza. Kilaza aligeuka alimwona jeje. Aliwaza simame au asepe. Kilaza aliamua kusimama. Jeje alifurahi kuona Kilaza kasimama alafu uzuri ni kwamba wao walikuwa wanafunzi wa mwisho mwisho. Aliona huo ndio muda kueleza kila kitu kuhusu moyo wake. Alisimama mbele ya Kilaza alimtazama usoni. Asante kwa msaada wako. Sikuja kama na roho nzuri. Pia napenda kutumia nafasi kukuomba msamaha kwa yote yote ambao nimekufanyia mabaya. Kiukweli nilikuwa sijitambui, najua una moyo mzuri wa kusamee. Niambie kama unanisamee. Alifikiria kidogo Kilaza ajibu nini? Akapata cha kujibu. Nimekusamee. Baada ya kujibu alitaka kuondoka. Subiri usiondoke kuna jambo lingine nataka nikwambie. Najua tuligumana kwa sababu ya mapenzi. Ulikuwa unanipenda ila nilikukataa. Naomba tusahau yale ya zamani, zile zilikuwa hisia zisizo na akili. Kwa sasa nina akili nzuri ya kuchagua mwanaume wa kweli. Kikweli nimetoka kukupenda ghafla na kupenda zaidi ya unavyofikiria. Naomba tuwe wapenzi. Nijibu kama upo tayari. Nimekuelewa ila siwezi kuwa na wewe. Kwa nini jamani? Au siku hizi sikuvutii? Ndio nivutii kabisa. Ila kikubwa zaidi ni kwamba sikupendi. Mimi nina mpenzi wangu nampenda sana. Jeje alitoa machozi, hakuamini kama angeambiwa hapendwi. My dear, ukiwa unamtongoza mtu bora kwambia kutaki akupe jibu lolote lile lakini sio kwambia kupendi inauma sana tena nachoma hadi ndani ya uti wa mgongo unaweza kujiona huna thamani duniani tafadhali kilaza mimi nakupenda kweli sio kwa sababu umenipa pesa najua kwa kuwa awe hauna pesa pia naijua hali ya familia yenu yani na vile vile hatuna umaskini kwetu kusema kama nitakutegemea wewe unipe pesa na istoshi wewe mwenyewe kipindi kile ulikuwa unanipenda ni kwa sababu nimetokea familia yenye pesa. Mimi nilikuomba unionolee nyama kwa sababu tu nilikuwa na hisia za kimapenzi. Yaani hata sijui ilikuwaaje. Naomba unikubalie. Tafuta mwingine uh, ambaye atakuwa ni size yako atakaye kupenda. Mimi sio type yako. Kabla hujakaa sawa mara gari ya madam Jojo ilipaki pembeni yao. Kilaza alipiga hatua alielekea kwenye gari. Alizama ndani kisha waliondoka. Jeje aliacha kulia, alikodwa macho akishangaa. Bado akuelewa hata kidogo. Aliona mapicha picha tu. Alishangaa kuona Kilaza kaingia kwenye gari ya Madam Jojo. Hakujua kwa nini, pia alishindwa kuhusisha kimapenzi kwa sababu Kilaza na Jojo wapo tofauti kimwili na kiakili. Kilaza kwa Jojo anaonekana mtoto, pia mwalimu wa kike kuwa na mahusiano na mwanafunzi wa kiume, hiyo kitu waitokeage. Alafu leo Madam Jojo hajaonekana shule. Nilisikia wanasema anaumwa. Imekuja amekuja kumchukua Kilaza au amempa lift tu. Ina maana mimi hajaniona. Hiyo lift ina musu Kilaza peke yake. Mm. Jeje alikuwa anawaza kupata jibu, aliondoka akarudi nyumbani. Madam Jojo alinisha gari taratibu akiwa amenuna. Kulikuwa kuna kaugumvi kama penzi. Jojo alikuwa anataka kujua kwa nini Kilaza alisimama na Jeje. Walikuwa wanafanya nini? Au mlikuwa mnatongozana? Hamna ni mambo darasani. Mambo gani? Unadhani sijui historia yako ya na Jeje? Najua sana, ule kumtongoza alikukatalia hadi mligombana. Sapa le mkumu nafanya nini? Isti ikawa ameanza kukupenda, mimi sitaki nione, yani nikuone tena uko naye. Sawa. Alafu kingine ni kuhusu mimi na simi. Kwanza sikupenda kile tulichokifanya jana. Yani sijui kwa nini ulichezea ule mchezo. Kama unanipenda kweli usingeruhusu mimi na, na yeye. Yani tufanye pamoja mapenzi ukiwepo na wewe. Sitaki ile kitu jirudie tena. Sawa. Sawa ila mbona umevimba sana usoni. Mjeda alinipiga sana kwa sababu usikulala nyumbani. Hiyo ni kwa sababu yako. Pole. Usinipe pole tu, bali fikia tu unatakiwa ujue kuwa nakupenda kweli. Uwe na msimamo kama unakuwa na mimi basi kuwa na mimi. Nimesha kuambia simi ana familia yake. Umeonja utamu wake achana naye. Mimi nimekuelewa. Kiukweli simpendi la kwa yani inatokea tu kwa sababu wanalazimisha. Lakini mwenyewe unajua kuwa nakupenda. Asante babe. Pia kuna kitu kikubwa nataka nikwambie muda huu. Kitu ambacho kitathibitisha kuwa nakupenda kweli. Niambie. Nina ujauzito wako. Kilaza baada kusikia Jojo ana ujauzito alishtuka. Kwanza kutegemea kwa umri alionao angepata taarifa nzito kama hizo. Pia alikumbuka kwa Jojo ana mpenzi wake. Sasa hiyo mimba miliki sahihi ni nani? 
mbona hujafurahi alafu unawaza sana kwani vipi au nimekosea kubeba mimba yako hiyo mimba ni yangu ya mjeda umejuaje kama mimba ni ya kwangu mimi ndio nilebeba mimba najua ah mimi hata sijakuelewa utabebaje mimba yangu wakati unaishi na mpenzi wako mimi na wewe ndio kwanza tuna siku tano tu umeishi na mjeda zaidi ya miaka badala ya kusema mimba ya mjeda wako unataka kunipa majukumu ya siyo ya kwangu kwani kudependa ni lazima uniambie kuwa na mimba yangu unadhani hata ukisema na mimba ya mjeda mimi nitakasirika siwezi kukasirika kwa sababu nimekukuta una mtoto wako tumefanya kwa muda mchache tu mahusiano yana wiki moja hiyo mimba yani imekuaje Jojo alishangaa kuona kila zakawaka alidhani angefurahia kumbe wala haikuwa hivyo hivyo nadhani nimebeba mimba yako ili unipende hapana ila haya ni matokeo ya kila ambacho tunakifanya lakini pia nisingeweza kubeba mimba ya mwanaume nisimpenda nimebeba yako kwa sababu nakupenda kwa mjeda umpende ningekuwa nampenda ningekubali nilai na wewe nje ya nyumba yangu pia usishangae mimba ya siku tano naweza kufanya mapenzi leo alafu kesho mtu akae dalili za mimba na sibebe mimba yako ili nikupe majukumu Unadhani mimi nitashinda kulea mtoto? Naweza sana. Tena najua kwa sababu wewe sasa hivi ni mwanafunzi. Siwezi kukupa majukumu yoyote. Sawa mpenzi. Kilaza kujibu bado aliona kama anavurugwa tu, alafu tayari alifika nyumbani. Alifungua mlango akitaka kutoka nje. Sasa unaenda wapi mpenzi? Hata hatujaongea vizuri nataka kuondoka. Naomba niache. Naona kama unanivuruga tu. Uishi na mwanaume mwingine alafu useme na mimba yangu. Embu niache. Kilaza alishuka kwenye gari alielekea nyumbani kwao. Jojo alibaki kwenye gari akiwa amepagawa. Alimkodolea macho Kilaza. Alishinda kumuelewa. Mambo ilianza kuwa magumu mtu anayempenda alicho kumbebea mimba lakini kwa vitu vimekuwa tofauti. Hatari sana. Madam Jojo akuelewa kama Kilaza ndo amekataa mimba au vipi. Aliwasha gari kisha aliondoka kwa uzuni na majonzi. Alirudi nyumbani kwa mjeda wake. Simbe akiwa kwake alihakikisha kila kitu kimekaa sawa. Nguo za mumewe baada ya kukauka, alizipiga pasi alizipanga kwenye kabati. Kitanana litandoa mashuka aliweka mengine yenye maua maua. Uzuri ni kwamba yeye ana mtoto wa kike ambaye kwa muda huo alikuwa shuleni boarding. Hivyo basi ndani ya nyumba alibaki yeye peke yake. Tofauti nyingine kati ya yeye na Jojo ni kwamba yeye licha ya kuchepuka lakini aliogopa sana kuachika. Baada ya kumaliza kazi alivua nguo zote, alibaki na kanga tu. Alimsubiri mumewe arudi kutoka kazini ampagawishe kwa mambo matamu. Mara mlango ulifunguliwa, mume aliingia. Simi akiwa na tabasamu alimkimbilia mume wake ili yao yanataa mkumbatie kisha mpokee begi mume alikwepa kumbatio alipitiliza alielekea chumbani simi aliyeibika alibaki pale amekaa sio poa aliganda kujifikiria mwisho alimfuata mume chumbani kule chumbani mume alishangaa kuona chumba kimebadilika kilikuwa kizuri kuliko siku zote alijua hiyo ni danganya toto toka kwa mke wake alafu sasa jamaa alivojeuri hakutamani hata kukaa kitandani alibadilisha nguo zake kisha alitulia alifikiria Mara alishtuka kushukwa bega, aligeuka alikutana na mkewe. Twende tukaoge babe. Leo nimeandaa chakula kwa ajili yetu. Nataka nikupe penzi zuri kuliko miaka yote ambayo nimeishi na wewe. Si unajua nakupenda mume wangu. Mume hakujibu kwa asira aliondoka alielekea sebleni aliwasha TV. Alitazama mpira, ilikuwa ni mechi ya Simba na Yanga. Alimuona TK Master akashika mpira. Kisinda alijitangulizia kwa mbele alikimbizwa na babu Onyango. Kutokana na motokasi ya kisina babu nyango aliamua kumwangukia jamani ya boxi. Hata hivyo refa aliweka penat. Sapongi ndiye alipewa jukumu la kupiga penat. Alichambua Manura. Go. Piga mbwao. Kule chumbani simi alimsikia mume wake akishangilia goli la Yanga. Alijikuta na tabasamu. Alimfuata huko alitaka watazame mechi pamoja. Alikaa pembeni ya mume wake akitaka lale kifuani. Yaani ile analala tu. Mume alisimama alitoka nje. Simi alidondokea kwenye sofa. Simi alijuta kuchepuka hata kama Kilaza ni mtamu lakini kwa muda huo hakumkumbuka tena Kilaza. Alitaka inusuru ndoa yake. Alisimama alikimbia dinje alitaka kwenda kumuomba msamamo mumewe lakini hakumkuta. Jamaa aliondoka. Sio alikuwa ameelekea wapi. Najuta mimi, najutia makosa yangu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba mume wangu nisamee. Ema malaika walinzi wangu nilindie ndoa yangu isife storudie tena kulala nje ya ndoa simi aliwaza akiwa analia alirudi ndani akajitupa kwenye sofa aligaragara kwa kilio ndoa kome tena akome kusaliti hata kama dudu tamu sando lale nje ya ndoa huo ni ushamba kilaza alideka na mama yake walikuwa gengeni wakihudumia wateja genge lidijadi sio poa watu walishangaa 
walikuwa wanajiuliza imekuwaje mama Kilaza na miliki gingetam namna hiyo wale majirani ambao walizoea kumkopesha mama Kilaza hatimaye wao ndio walikuwa wanaenda kukopa na kununua vitu kwa mama K Mama Kilaza nikopeshe mchicha pesa baadaye Mama K Hii kabichi shingapi naomba mbili Mama Kilaza eh hebu shika 5000 naomba daga chumvi wa wabuku hapo hm, Jamani change sasa mama usijali change ipo ngoja nikachukue Kilaza alielekea ndani alichukua change alimpelekea mama yake yani kwa jinsi wateja walivyomiminika Unaweza kusema hapo ndo soko kuu. Kumbe ni kagenge kamoja tu. Kuna muda wateja walipungua. Mtu na mama yake walikuwa wanajadili namna ya kukuza biashara. Yaani tungekuwa na pesa nyingine, tungeanza kuuza na mchele, unga, sabuni, mafuta ya kula, etaa, mishumaa na mahitaji mengine ya nyumbani. Kwani vivyote vinagharimu shingapi? 1500 ni mwanangu inatosha. Kilaza aliingiza mkono mfukoni alitoa pesa. Mama, shika ya pelfu stini. Mama Kilaza alipagawa, alishindwa hata kuuliza pesa zimetoka wapi. Aliamua kupokea tu, alifurahi alizidi kumpenda mwanaye. Wateja walikuja tena wakiwa wanaohudumia wateja. Mara Kilaza alisikia anaitwa. Aligeuza macho alimwona jeje kasimama pembeni na tabasamu. Alafu sasa huyo jeje alipendeza balaa, alivaa kavazi fulani vya amazing. Kilaza aliwaza ache kumsaidia mama yake kuuza genge eti aende kwa kidemo ambacho zamani kilikuwa kinamringia, kidemo chenye dharau za kufa mtu. We ungeweza mambo hayo hakunaga hiyo jeje aliumia kuona anachukiwa na kilaza hata hivyo kukata tamaa alimfuata pale pale gengeni mbele ya mama kilaza alimshika mkono kilaza kisha alimvuta waliondoka wote niache na nipeleka wapi nataka tukatembee staki hebu niache bwana kabla sijakasirika usikasirike kilaza naomba nionee huruma nimesema niache kwani una shida gani si uniache nitakutukana na bure We ni tukane tu nifanye unachotaka ila mimi ndo nimeshakupenda. Mara kilisikika kibao, jeje alikula kofi maridadi shavuni. Alijikuta na uachia mkono wa Kilaza alibaki anatazamana. Kilaza alimtazama jeje kwa macho ya asira, lakini jeje hata hakulia wala kukasirika. Alitabasama akimtazama Kilaza kwa macho yenye upendo wa kweli. Yeye hata Kilaza mwenyewe alishangaa. Huyu sikuiza mikwaje. Zamani mwanaume akimshika tu ni issue. Wanaume walikuwa na mwogopa kwa sababu alikuwa mkorofi na ukimpiga tu lazima kurudishie kama kupigana mnapigana na atakushinda tu kwa sababu yeye ni dada mkuu. Sasa mbona leo nimempiga alafu anatabasamu? Kwamba ni kweli ananipenda lakini mimi siwezi kuwa naye. Kwanza sina shida naye, alafu hata sina tamaa ya kuhitaji penzi lake. Nisije nikapiga alafu akaniganda bure. Kilaza alikuwa na waza, ana mtazama jeje. Muda huo alikuwa amesimama katika chini nyumba ya uswazi kwenye kichochoro fulani hivi, hakuonekana na mtu yeyote alikuwa wao tu. Kilaza alitaka kuondoka lakini alidakwa, alirudishwa kati. Jeje alikuwa moto balaa. Mimi kama na mpenzi au una mpenzi, lakini nakupenda. Pia kumbuka zamani ulikuwa unaniambia katika hii dunia unanipenda mimi tu. Kulinisifia ukisema mimi ndiye mwanamke bora kwako. Sasa kwa nini unanikataa? Kwa sababu sikupendi. Pasipo kutarajia jeje alimvuta Kilaza hadi mdomoni kwake. Mtoto wa kike alifumba macho kisha alipitisha ulimi wa moto katikati ya lipsi za mdomo wa Kilaza. Alafu sasa kule chini mtalimbo wa Kilaza linesa nesa. Denda alikudumu kwa sekunde nyingi. Kilaza aliondoa mdomo wake kwa nguvu kisha alitema mate ambayo aliyapata mdomoni kwa jeje. Aliona kama ameonjwa uchafu vile. Alitaka ampige ila alimwacha. We malaya, achana na mimi. Mimi sio malaya. Ungekuwa sio malaya usingenivamia mdomo wangu. Kwanza nakushangaa sana. Uwezi ulisemaga uwezi kuwa na mwanaume kama mimi. Ulisema unataka mwanaume mwenye pesa, mahensa, mwenye akili, sasa mimi ambaye sina vigezo, kwa nini unanisumbua? Ni kwa sababu nakupenda, matako wewe. Nenda kakazo na wazee huko. Kampende bibi yako, wifu yako, shangazi na binamu zako. Kama nilioe kukwambia kuwa wewe ni mzuri, nilikosea sana. Itakuwa shetani alinipitia. Ila ukweli ni kwamba hapa mtaani na shuleni, wewe ndio unaongoza kwa ubaya. Kuvutia hata kidogo. Kwenda uko na lisura lako kama beberu aliyekojoa. Kilaza kama Kilaza alimshushua mtu jioni kwa upe mida ya saa moja hiyo alafu kwa mbali alisikia kichwa na mama yake alitema mati chini kisha alirudi nyumbani kwake alimwacha jeje pale pale kichochoroni alielekea gengeni kwa mama yake Wewe ulikuwa wapi tena mimi nataka kutoka hapa naenda sokoni kununua vitu nilivyokuambia usiondoke hapa nyumbani si unajua jioni wateja ni wengi kaa hapa hapa uuze Saa mama Mama Kilaza alichukua kapu aliondoka. Nyumbani alibaki Kilaza peke yake. Wateja walikuja aliwahudumia. Akiwa nadhani jeje kakasirika kaondoka, mara alishtuka kumuona mtoto mzuri kasimama pembeni, tena alikuwa anatabasamu. Kilaza alinuna. Kwa hasira alitoka kingine alielekea ndani. 
alikaa dirishani akichungulia gengeni kama kuna wateja. Kuna muda alisi mkojo alielekea chooni alishusha suruali alitoa mdudu kisha alikojoa. Akiwa anakojoa ile anacheki pembeni alishtuka kumuona jeje. Kilaza alichanganyikiwa. Fasta alizamisha mashine yake ndani ya suruali. Huyo jeje sijui alipanda na mashetani au vipi. Eti alimsogelea kilaza kisha alizamisha mkono ndani ya suruali alikamata kitu kizito. Hivyo una mapepo. Hebu toa mkono wako huko wewe. Kilaza ona niona mimi kama malaya lakini mimi sijui kufanya hata mara moja. Kilaza alikodwa macho kusikiti jeje ni Bikra na ukicheki huyo jeje huko shuleni ni msumbufu balaa. Anawapelekesha walimu na wanafunzi. Oh Bikra ameutoa wapi? Ila mabinti <laughs> ukiwaendekeza ni waongo sana. Alijua hiyo ni danganya toto. Kwa hiyo nadhani ukinidanganya kwa wewe ni Bikra nitakukubalia. Kweli hata sidanganyi kama uamini na vua nguo uone. Uwe marufuku vue nguo iliweje. Jeje akutaka kuelewa. Mwilini alivua kigauni kimoja na chupi tu. Alianza na gauni alivua, huwezi kuamini licha ya ucharuku ambao alikuwa nao, vichuchu vyake vilikuwa vidogo kama sindano vile, kakifua kama kamtoto mdogo. Acha kilaza shangae. Jeje kuishia hapo, alishika chupi yake kisha aliondoa. Alitanua miguu alionyesha kilaza ikuli yake ndani, pale kwa peupe. Hakuna chanyasi wala madoa, katundu kaduchu hata pini ya ipiti. Mara kwa mbali alisikia mtu akiita gingeni. Hayo muona, vango za kuondoke. Nataka nikahudumie wateja. Nimesha kuona tayari. Siondoke hadi uniambie niende chumbani kwako. Na nakaa uchi vivi hadi mama yako arudi kutoka sokoni. Kilaza alishangaa. Duniani hapa kuna mabinti vinganganizi ila jeje amezidi aise. Tena ile kuonyesha msistizo alizichukua nguo zake akazikunja. Alizikamata mkononi. Wakiwa wanatazamana mara alisikia mlango na gongwa. Sauti ya wateja zile kwa zimetapakaa. Wateja hao wamekuja. Ondoka basi. Nionyeshe chumba chako au nataka nitoke nje uchi. Natoka sasa hivi. Bas bas. Chumba changu kile pale nenda kanisubiri. Jojo alifurahi alikimbia hadi chumbani kwa Kilaza alijitupa kitandani. Kilaza alitoka nje alienda kuhudumia wateja ambao walitoa lawama. Baada ya kumaliza kuhudumia wateja alijiuliza afanye nini. Ukicheki mtoto amesema ni Bikra, aliona bora kahakikishe kwanza laf sasa ajue namna ya kukabiliana nao. Alitaka sisumbuliwe na wateja, aliamua kufunga genge kisha alielekea chumbani kwake. Kilaza alifika chumbani, ile anafika tu alifuta kitandani. Jeje alivamia midomo ya Kilaza. Walibadilishana mate Kilaza alishuksha mkono hadi chini kwenye kule ya jeje, alisugua polepole kwenye mashavu, alizungusha hadi kwenye kidude kile, aliburuza manyama, fumba na kufumua mtoto aliishiwa nguvu, alilala usingizi, akiona raha. Wakati mkono wa kulia ukichezea ikulu mkono wa kushoto ulichezea kifua chenye chuchu ndogo. Kadri alivyosugua chuchu ndivyo moto ulizidi kupanda. Kifua kilipanda juu kaisi mashetani amempanda jeje. Mdomo wa Kilaza na wa Ukuzuba ulipakaza mate kuanzia shingoni, tumboni, maskioni, usoni hadi mdomoni. Mwisho mtaalamu alishusha ulimi hadi ikulu. Alizamisha kidogo kidogo tu mtoto alimwaga ute. Eneo lote lililoana utasema wamemwaga mlenda. Ikuli yote ilikuwa inapumua mbele nyuma. Mashavi yalivimba kabisa. Kile kidude sasa hadi utakionea huruma. Kilisimama kikiwa kinavuja vute. Jeje alilia machozi ya raha na furaha, akisi yupo dunia gani sijui. Kilaza alikamata mashine aliyeweka juu. Kichwa kiligoma kuzama, alijaribu kukandamiza. Jeje alirudi nyuma akisi maumivu. Walianza kuburuzana juu ya godoro. Walienda kona moja di nyingine. Una niumiza na umani acha tutafanya siku nyingine eti siku nyingine wewe ulisikia wapi Yesi ndo alilia wembe subiri umkate kwanza Kilaza aliondoa mashine alirudisha ulimi alichovya kizamisha mbele nyuma jeje aliona raha kusuguliwa na ulimi Kilaza alichomoa ulimi aliweka dude kwa bahati nzuri kichwa kiliingia Kilaza aliona kazi imekwisha alishusha kidole kwenye kidude alikuwa anasugua taratibu jeje alinogiwa alijikuta anashusha viuno kumbe alikuwa anakatikia kichwa ambacho kilizama mara ghafla aliulizwa na shuti moja kali sana aliamka kwa nguvu hadi begani kwa kilaza alimngata licha ya meno lakini kilaza kuacha kupiga kazi ikulu ilivuja damu lakini hakujali kuna muda jeje aliamua kuachia tu ili kusikilizia maumivu yenye raha akiwa analia kimya kimya baada dakika chache alikojolewa kojozito alimkumbatia kilaza kwa nguvu zote alimbana kifuani wakiwa nasikilizia utamara walishtushwa na sauti Wakilaza anafanya nini huko chumbani fungua mlango haraka Kilaza alipagawa tajeje alichanganyikiwa 
waliachiana haraka alafu kila mtu aliwai nguo zake walivu haraka haraka mama kilaza bado aligonga mlango jeje aliogopa kweli kweli alihofia kukutwa ndani kilaza alipiga mahesabu alifikiria afanyeje alitazama dirishani uzuri ni kwamba madirisha yao ni ya kawaida tu wala hayana nondo unaweza kuruka dirishani mimi siwezi la sivyo mama atakukuta huwa anaingia kuchimbani kwangu jeje aliogopa ilibidi kilaza atumie ubabe alienda kufungua dirisha kisha alimvuta jeje dirishani alimpanisha juu ya dirisha kisha alimrusha taratibu hadi chini kulikuwa kuna muda wa kuagana alifunga dirisha alirudi ndani alijiweka sawa kisha alienda kufungua mlango alikutana na sura ya mbogo toka kwa mama yake wewe kwa nini umefunga genge wakati kuna wateja wengi mimi naumwa nililala unaumwa unaumwa wakati nimesikia makina ile chumbani kwako alafu kuchumbani uko na nani niko mwenyewe tu unauhakika mbona nilisikia mtu akilia ni nani huyo ni mimi ndo nilikuwa nalia usinichanganye tangulini uwe na sauti ya kike mama aliona anachezi wa akili kwa asira alizama nani kisha aliwashataa aliangaza uko na uko kuona mtu alitazama kitanana aliona mashuka akiwa vurugu vurugu pia kwa mbali ni kama aliona matoni ya damu kwenye shuka alishtuka alishangaa alisogea karibu alishika shuka alitazama alikuta damu mbichi kabisa aligeuza macho alimtazama mwanaye hizi damu za nani kilanza alipagawa kujua seme damu hizo zimetoka wapi akiwa na tafakari mara alishtuka tone la damu linatiririka kwenye mkono wake alijitazama alikumbuka kuna muda ule wakati anambikiri mtu alinyata kwenye bega hivyo nisikii kilaza au mama ni damu yangu damu zako toka mkoa gani wewe usimchanganye ujue niambie damu za nani hizo wakati naudumia wateja nilijibamiza kwenye kibanda cha genge kwa bahati mbaya nilijigonga kichwa kwenye kibanda pale pia msumari ambao ulinichoma begani damu zilianza kuvuja hebu nione hilo bega Kilaza alimwonesha mama yake ni ambalo aliumia. Ni kweli mama aliona bega limetobolewa, lilikuwa linavuja damu. Kwao likimbilia huko chumbani, afu ukachukua shuka ili ujifutie damu zako. Ndio akili gani hiyo? Hebu katafute kitambaa ufunge hicho kidonda, alafu ukisafishe. Kilaza alicheka moyoni, aliondoka alielekea bafuni. Mama yake alienda kufungua genge akijaza bidhaa ambazo alikuwa amenunua. Genge lilijaa, lilikuwa kama duka vile. Hadi nafika saa 3 usiku mume wa simu ya kurudi nyumbani. Simu aliandaa chakula mapema aliweka mezani. Alimsubiri mume wake ili wale pamoja lakini jamaa kutokea. Hii tabia ameanza lini tena? Yaani kulala nyumbani siku moja tu ameanza kunitesa hivi. Hadi saa hizi saa 4 kasoro usiku ajarudi. Jamani asije naye akachepuka. Simu alipiga magoti akisali akimwambia mume wake arudi salama. Mlango ulifunguliwa mume aliingia, alipitiliza moja kwa moja hadi chumbani kwake alibadilisha nguo alivaa taula alienda bafuni kuoga baada ya kuoga alirudi chumbani kulala simi yake bado amesimama sembleni alimsubiri mume wake ili wale chakula dakika zilikatika lakini mume hakutokea alimfuata chumbani alishtuka kumkuta amelala alimfunua shuka mume wangu twende ukali chakula mume alichukia kwa asira alizimata kisha alijifunika shuka simi alijua kumekucha na alikosa hamu ya kula alivua nguo zote kisha alipana kitandani Alitaka amtege mumewe amombe penzi labda atasameana muda wa kunyanduana. Alianza kumpapasa kimaaba. Alishika dudu la mume wake. Alitaka kupandisha mashetani lakini ghafla mume wake aliamua kutoka kitandani alienda kulala sebleni. Simi alibaki kitandani peke yake. Mume ndio huyo kaenda kulala sebleni. Aliwaza amfuate au kwa kwa yeye ndo mkoseaji aliamua kumfata. Alimkuta akitazama mumovi, alimpigia magoti akitaka kumomba msamaa. Yaani ile anapiga magoti tu jamali simama kitaka kutoka nje nyumba. Alimvuta shati. <coughs> Mume wangu, usiondoke. Nimekosa. Najutia makosa yangu. Nisamee storudia tena kulala nje ya nyumba. Haya niambi jana ulala wapi? Nastaki unidanganye kwa sababu niliongea na mama yako, dada zako na kaka zako wote. Walisema hawajui ulipo. Ndugu na marafiki zako wote niliwapigia simu walisema hawajakuona. Wewe ulilala wapi? Yana ni lala hostel za kike shuleni. Matoni wao waliondoka. Ikabidi mwalimu mkuu aniombe nikalale na wanafunzi. Nisamee sikukupa taarifa kwa sababu ilikuwa ghafla sana. Kama uniamini, twende hata shuleni ukaulize. Simi aliongea kama kweli vile, lakini moyoni aliogopa endapo mume wake angekubali kwenda kuuliza. Hata hivyo mume wake ni mpole, sio mtu wa kumaindi sana. Alikubali maelezo yake pia alimsamehe mke wake. Sawa, ila kuanzia leo maarufu kuondoka hapa nyumbani. Sawa so, mume wangu. 
Angalau roho na moyo simi vilitulia, alimshukuru Mungu. Hapo alijaribu kumbusu mumewe. Boso lilikubalika, aliona hiyo ndo nafasi pekee ya kumpoza machungu. Alimwangusha kwenye sofa alichomwa mzigo, aliutuliza mdomoni. Alionyonya kama analala mbali mao vile. Alisugua kapakaza mate, kitu kilisimama dede. Muda huo yeye mwenyewe alikuwa anachezea sehemu zake kwa vidole. Ute ulitirilika tu. Alitamana chomeke dude ila alianza kumchezea kwanza mume wake. Aliendelea kumpagawisha mume. Alichomwa mashine mdomoni kisha alisugua kwa kiganja chake cha mkononi. Mdomo wake ulienda kutua kwenye shingo ya mume wake. Alipalaza ulimi, alimwaga mate shingoni. Ulimi ulizama hadi masikioni mume wa Simi alitetemeka. Bala lilikuwa pale ambapo Simi alikamata mtalimbo, aliweka katikati ya mateti yake. Alisugua taratibu, aliuminya, aliona huo ndo muda kujichomekea chini kwake. Aliushika kitaka kupeleka ikulu, yani ile kitu kinatoa tu ikulu. Jamaa alikojua juu ya mashavu ya kitumbua na ukicheki simi alikuwa moto bala. Kiukweli simi aliumia kwa na mumeo kakojua kabla hata ya dudi alijengia ndani. Hata hivyo alitabasamu kwa kuwa alisamewa muda wa dhambi zake. Hakutaka kumkasirisha mume wake. Kitu kingine ni kama mume wa simi baada kuona amekojoa, hakutaka hata kujishughulisha kitu kisimame ili amsaidie mkewe. Alimwacha hivyo hivyo. Kwa kuwa simi ndiye aliyekuwa anataka kukunwa ilibidi ajitosi amshi hisia za mumewe. Alikamata kitu kwa mara nyingine alikinyonya lakini wapi alimwacha kwanza apumzike zilipita dakika 15 hivi wanapiga story mke wangu usio kalati na nje ya nyumba si unajua na kupenda sana jana nilomia vibaya mno mbaya zaidi simu zangu ilikuwa upokei nilijua labda utanisaliti siwezi kukusaliti babe kwa nini kusaliti jamani mume wangu baba watoto wangu mimi siwezi kujua labda sikuridhishi au nani yangu ndogo unaamua kutafuta zingine Yamani ndo mwazo gani hayo? Unaniridhisha bwana. Nani yako kubwa? Mume alifurahi kupewa sifa za uongo. Baada ya dakika 15 simi alijaribu tena kusugua mashine ya mume wake. Aliweka mdomoni aliichezea kwenye matiti. Aliboroza kwenye makalio lakini kitu kiligoma. Alimchukua mume wake alimpeleka bafuni kuoga. Walijimwagia maji. Wakiwa wanaoga simi alikuwa busy kumpandisha mume wake hisia. Alitaka kitu kisimame ili ashushwe miwasho yake ambayo ilikuwa imepanda. Kwa bahati nzuri kitu kilisimama. Simi alifurahi. Haraka haraka aligeuka kisha alikachuma mboga. Alibinua kalio juu kisha alishika mashine aliizamisha. Mume wa Simi alifumba macho akisi utamu wa kalio la mkewe. Alianza mashambulizi. Kadri alivyozamisha ndiye mkewe alivyozidi kunogewa. Mke alizungusha kalio kulifuata mapigo ya mume wake. Simi alisira utam, yani mkuno ulikuwa mzuri. Alizidisha nyonga kumbe zile nyonga zilisugua kichwa cha mashine ya mume wake. Wakati simi akisubiri kukojoleshwa mume alisi wazungu anakuja. Mke wangu nakuja. Jamani usije mi bado. Usimalize please mi bado jamani nakuja. Jamani maliza game akiwa amekakamaa mwili. Wazungu wote aliomwagia ndani. Simi alijikuta analia kilio cha mateso ya kukojoleshwa. Aliumia sana. Alafu sasa baada ya kukojoa mume alimuuliza Simi kama ameridhika. Simi alikubali kuwa ameridhika. Aliogopa kuongea ukweli kwa sababu angemkasirisha mume wake. Kwa kuwa bado aliwashwa, alikamata mike akitaka kuiamsha tena lakini mume aliidai kuwa amechoka. Simi alikubali, walioga wakaelekea chumbani kulala. Jeje licha ya kutulia bikra lakini hakuisi maumivu zaidi ya mahaba tu kwa kilaza. Usiku mzima alimuota. Sio jeje tu, hata kilaza mwenyewe kupata usingizi. Muda wote alimwaza jeje. Sijui ndo alimpenda au vipi. Kila muda alivuta picha ya mwili wa jeje. Shepi ya kimisi mtoto mrefu sio mwembamba sana. Hakuwa na mikato mikubwa, yani ile mitako mikubwa mikubwa. Alikuwa na kalio fulani vya ambalo sio lazima libinuke lilionekane. Chuchu saa sita kiuno namba nane. Sura sasa. Utasema ameshushwa toka bustani ya Eden Hazard. Jeje ni mzuri bwana. Kama ile kake ni kama yule jeje wa kwenye video ya jeje ya Simba. Mara ya kwanza tangu nizaliwa timai leo nimetoa bikra ya mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana. Sikutegemea kama angekuwa bikra hii na maana gani kwangu alafu mbona kama nimeanza kumpenda tena m mm, sasa itakuwaaje kuhusu madam jojo maana nilimwandikia barua yenye ujumbe mzito ukicheki nani ananipenda sana pia anasema kuwa ana mimba yangu mbona sielewi sasa kilaza aliwaza akiwa anajigeuza juu ya godoro kuna muda alitamani angekuwa na simu angempiga jeje waonge ila ndio hivyo tangu azaliwe hajawahi kumiliki simu alishindwa kabisa kupata usingizi Madam Jojo na Mjedo walikuwa kitandani. Jojo alikuwa anawashwa ila kutaka kumchokoza Mjedo akiogopa kupakwa shombo. 
alimkumbuka Kilaza ila kwa muda huo asingeweza kuonana naye. Njeda alikuwa busy akichezea ya simu yake, yani Jamali barikiwa kumiliki dude na demu mkali, lakini hakujua kumtumia vizuri. Mahusiano yao yana zaidi ya miaka miwili lakini hawakubatika kupata mtoto. Alichezea simu hadi alichoka. Aliweka pembeni akitaka kulala. Kabla ajalala alienda chooni kukojoa kisha alirudi. Akiwa anarudi kabla hajapanda kitandani, kuna kikaratasi alikiona, alienda kukiokota kisha alikisoma. Yalikuwa ni majibu ya mimba ya mpenzi wake. Alishtuka. Wojojo. Abe, kumbe una mimba? Madam Jojo alishtuka pia aliogopa kuona mjeda amegundua ishi ya mimba. Alitetemeka kweli kweli. Mbona unijibu? Una mimba? Mimba ni ya nani? Mbona ukuniambia? Ina maana sio mimba yangu. Na kama mimba ni yangu ina maana tizo langu limepona. Njeda aliuliza maswali mengi ya mfurulizo. Jamali kwa kama ameweuka vile, alitamani aambie hiyo mimba ni ya kwake ili afurahi kwa sababu ni muda mrefu alikuwa anasumbuka kusaka mtoto. Jojo alishindwa kuongea chochote, hakujua aseme nini kwa sababu mimba ni ya kilaza, sio ya mjeda. Nikisema sio yake huko ndani, hakutakalika. Na nikisema ni mimba yake wakati sio ya kwake, uko mbele itakuwaje. Mm. Leo naumbuka sio ni mdanganye nini. Jojo aliwaza akiwa na hisi pressure sio pressure kifo sio kifo. Wewe si unijibu kwani unisiki? Ndio, mimba ni yako. Mke wangu si ndanganye tafadhali. Utanifanya nife kwa raha. Kwa tatizo langu limepona. Asante Mungu. Atimena na mimi naelekea kupata mtoto. Watanikomaje huko jeshini? Walikuwa wananisimanga sana. Mara oh, miaka miwili na mkeo hana mtoto. Bora angeshi bachera. Mara sijui vi, mara sijui vile. Asante mke wangu. Yaani kesho mapema tunaenda kukamilisha mipango ya ndoa nyumbani kwenu. Leo nakupa penzi tamu kupita siku zote. Baada ya kuongea hivyo mjeda alimrukia George hadi chini. Lengo lake ni kutaka kumpa penzi tamu la shukurani. Siku hiyo alizama hadi chumvini, alinyonya frigisi bandama na orojo wote ambao ulipatikana katika ikule ya George. Ilifikia tua japo George kutaka kusex lakini alijikuta anakata uno taratibu. Alikamata kichwa cha mjeda likatamiza chini ili ulimi uzame wote. Mjeda alipambana hela yote. Mikono ilisugua chuchu nyonga hadi mbavu. Alinyonya kiasi kwamba George alimwaga uti wa moto. Licha ya uteule mjeda wala kuacha, alivurugwa na mimba, alizamisha ulimi wenye joto kali, alisugua alikuangua aliuparaza. Wewe? <laughs> Jojo alisi anataka kukojoa kojo la ukweli kwa mara ya kwanza, aliona dalili za kukojoleshwa. Hapo sasa, alishika dudu la mumewe alizamisha ndani, kisha alikatika kwa kiasi. Alitafuta bao aliongeza spidi. Kwa bahati mbaya wakati anakaribia kukojoa, mjeda aliyechia kojo kama kojo kabla ya Jojo. Hakuna kitu kinakera kwa mwanamke kama pale ambapo anapiga anapigwa dudu alafu linamkolea akiwa anakaribia kukojoa jamaa kojoe kabla yake inauma balaa siku zote mwanamke akiwa anakaribia kukojoa inabidi mashini isilegee wala isisinyae hakika unaongeza spidi kali hadi ya mwage kwanza ndipo mambo mengine yafate kwa sababu ilitokea anaanza kukojoa kabla yake lazima mashine itaishiwa nguvu mashine ikiacha kusugua basi bao linarudi lilikotoka hao ndio aliyomkuta Jojo. Ila pao lake ambalo lilikaribia kutoka lirudi ndani. Alafu sasa huyo mjeda alivyobwege, eti anauliza, "Vipi baby? Leo umeenjoy sana?" "Ya, nimeenjoy." Mjeda alifurahi kinoma, hakuchukua muda alipitiwa na usingizi. Aliteseka ni Jojo. Kule chini bado kuliwasha kinoma, yani ni kama mtu alipandishwa juu ya bati alafu ameachwa kule hawezi kushushwa na hakuna ngazi ya kushukia. Jojo alitamani atoroke aende kwa kilaza lakini alishindwa. Alitoka kitandani akaelekea bafuni kujifungia mlango. Alikaa kwenye singi kisha alitanua mapaja alianza kujichezea. Alisugua kidude chake alijitia vidole. Alivuta hisia kitaka kukojoa lakini hakukojoa chochote zaidi ya kujitesa tu. Baada ya kushindwa kujiridhisha, alilia. Alitoa machozi kisha alioga alirudi kulala. Siku iliyofuata ilikuwa ni jumamosi. Asubuhi na mapema mjeda kama alivyopanga alielekea nyumbani kwa Jojo kwenda kukamilisha taratibu za uchumba. Kwa kuwa alifahamika na wazazi wa Jojo, haikuwa kazi kubwa, japo alitajua mahari nyingi, lakini alikamilisha kila kitu. Kwa hiyo baba, ndio yako unataka ifanyike lini? Kabla sijarudi kambini, na ndio maana nimekuja kupata ruhusa yenu ili nianze maandalizi mapema. Sawa baba, haina shida. Mimi nikutakie maandalizi mema. Kama utahitaji Chochote kutoka kwetu kwenye maandalizi utatupatia taarifa. Sawa mama kwa heri. Mjeda aliondoka akiwa amepata baraka. Wakati mjeda anaondoka Jojo aliwasili nyumbani kwake. Walipishana kidogo tu. Mama Jojo alishtuka kumuona mwanae. Wewe umefika huku? Mwezi ukaondoka muda huu. 
Yaani akifika kule sipo kukuta utanilitia matatizo na ukicheki mwenzako amekamilisha kila kitu anasema ndoa wiki ijayo. Mama, mimi sitaki kuolewa. Mama Jojo alishtuka kusikia mwanae hataki kuolewa, alimkodolea macho. Alishindwa kumuelewa, yani mtu katolewa mahali nyingi, analewa na mjeda mwenye nyota zake, alafu eti hataki kuolewa. Dunia ina mambo hii. Wewe, umevurugwa? Nimesema sitaki kuolewa na huyo mtu wenu. Sasa unataka kuolewa na nani? Au umepata mchepuko anakudanganya? Sio zungumza mambo ya mchepuko. Nimesema sitaki kuolewa. Kama mmepokea mahari mtajua ninyi ila misiolewi. Hivyo mtoto na wazima ukicha. Mbona unataka kutuvuruga watu ambao tulianza kupiga vigeregere? Juzu lilala nje ya ndoa. Nikakutetea. Nilimwambia mjeda kuwa ulilala hapa kwangu ila ukulala. Mimi ni mama yako. Naelewa hayo mambo. Najua kuwa ulilala kwa mchepuko. Mwanangu acha. Msamini mwanaume anayekupenda kwa dhati kuliko hao wa kupita ambao watakuletea matatizo. Hivyo kibeba mimba nje ya ndoa utasimulia nini? Si aibu hizo unatuletea nyamani. Kwanza hebu ondoka, rudi nyumbani kabla mwenzako hajafika kule, nitokee hapa na utaolewa na kwambia. Jojo aliondoka kwa hasira akiwa amevimba, alizama kwenye gari rudi nyumbani. Uzuri ni kwamba alifika kabla ya mjeda. Madam Simi alikamatika ndani ya nyumba, siku hiyo akubahatika hata kuliona jua linachomoza. Baada ya kumaliza kazi na kunywa chai na mumewe, walioga kisha walituliwa kicheke muvi. Walitazama wakiwa milaliana mara wa binyani, mwisho alijikuta kitandani. Mume aliomba mate walikubaliwa. Walinyonyana taratibu mwisho alijikuta wameanza mchezo pasipo kuvua na nguo. Mume wa Simi alionekana kuwa na pupa. Alipiga mashuti makali makali kiasi kwamba Simi ya kupumua. Alimsugua akiwa anamnyonya sehemu mbalimbali. Simi alipagawa kwa utamu. Mkuno ulikuwa mtamu akiwa amezidiwa kwa raha mara pap alikojolewa kabla hata dakika mbili zijaisha alafu baada ya kukojoa tu jamani lala usingizi kuna vitu vinavumilika ila sio kitandani kwa kuwa alizuliwa kuondoka nyumbani alipata wazo alimkumbuka mlinzi wa nyumba yao taratibu kwa uangalifu simi alisimama akiwa anachungulia mume wake alimwona kikoroma aliachana nane alitokomia nje moja kwa moja hadi chumba cha mlinzi huo ndio usaliti wake wa pili ambao alitaka kuufanya Huyu mlinzi sikwahi kufikiria kama angekuja kuonja utamu wangu lakini leo haina jinsi ngoja nionje ladha yake nikikuta ni mtaalamu kama kelaza bas huyu ndo atakuwa ananituliza shida zangu mundani. simi aliwaza akiwa anamtazama mlinzi madam karibu shikamo acha na mambo kwa mkiana hivyo huna dem kweli mimi hapana madam bwana kwa nini umeniuliza hivyo nimekuuliza tu sio kwa ngano ukizidiwa huwa unafanyaje mimi sizidiwagi ni pogo tu hivi hivi au unapigega puchu eh? Aha. Umejuaje? Mara moja moja lakini kama jana nilishtua. Kwa mfano ukipata demu unaweza kufanya nini kwa dakika ngapi? Na utaenda round ngapi? Kwenye dakika hapo hata sijui ni ngapi. Kwanza tazihesabiki. Naweza kupiga hata masaa kumi. Alafu kuhusu round inategemea kama achoki. Naweza kwenda round saba au tisa. Mm. Mada walifurahi kusikia huyo mlinzi ndo sampe ya mwanaume anayewataka. Alimtazama kirembo wa macho. Kwa mfano nikikupa nafasi unani utaweza kweli? Uwe na shepu hiyo nitahakikisha unamwaga maji yote hadi unakaukiwa. Jamani usiniambie, hebu sogea hapa nikwambie kitu. Sogea tu nikwambie. Naambie madam, naomba nisogwe dini wake moto. Hapa nilipo na washwa. Lakini naogopa bosi si upo ndani ya kijeje. Hawezi kujua amenipaka shombo kule ndani, alafu amelala. Najua kuamka ni baada ya masaa mawili. Kwa hiyo masaa mawili ya kutoshe. Masaa mawili na kukojoza bao watatatu. Mm, nipe please. Madam alimvamia mlinzi mdomoni, walinyonyana mate, mkono madam ulizama ndani ya suruali. Alichomoa kitu cha size ya kati kikiwa kimesimama. Alisugua kwa kiganja kitaka kupandisha moto. Akiwa nasugua mara pap, mlinzi alipiga bao la kwanza kabla hata ya mchezo ujaanza. Mlinzi aliseibu kukojoa kabla ya kuingiza dude. Alijiona kadhalika, hata madam Simi alichukia. Haiwezekani mtu akwambie anapiga mzigo masaa kumi alafu baada ya sekunde 20 anakojoa. Sando nini hivi? Samani madam nilipitiwa na ni kwa sababu sijafanya muda mrefu. Simi japo alimind ila alipotezea, walianza kushikana upya, alafu uwezi kuamini mlinzi alisimamisha haraka kuliko kawaida. Madam Simi akutaka kuruhusu kuingiliwa haraka, alitaka kwanza hakikishe kama kitu kiko kivizuri. Alipakaza mate kwenye kiganja kisha aliukamata mtalimbo, alisugua taratibu. Alimwona mlinzi akijinyonga kama kambali. Madam aliongeza kasi ya kusugua kwa mkono. Ghafla alikumbatiwa kwa nguvu, mlinzi alikojoa kojo lingine. Do. <coughs> Bora hata sikukuruhusu uniingilie mbwa wewe. 
tena bora hata mume wangu anafadhali yani unakojelesha na mkono tena sekunde kumi we ni mwanaume kamili kweli nisamee baada mshetani alinipitia shenzi kwendra alimtandika kofi zito mlinzi alipepesuka nusura adondoke simi aliondoka akiwa amekasirika sio kidogo japo kuingiliwa na mlinzi lakini aliamua kwenda kuoga kisha alielekea chumbani alimkuta mume bado kalala aliwaza ende kwa kilaza uwafanyeje mara mume alishtuka Simi alizuga kama anapanga nguo kisha alipanda kitandani lilala na mumewe. Kilaza na mama yake walikuwa gengeni, genge lilizidi kufurika siku hadi siku. Ilifikia hatua hapa kutosha. Kiwanja kilikuwa kidogo hata genge lilionekana dogo kwa sababu wateja walikuwa wengi. Wakiwa na hudumu wa wateja kilaza muda wote alikuwa na tabasamu. Akili zake zilikuwa kwa jeje. Alice kukonda kwa mawazo. Alikuwa anamwaza kipenzi chake. Si unajua tena Jumamosi, alafu ilikuwa sio shule. Yeye naye alikesha kitandani akiugulia kidonda chake chenye utamu. Uzuri ni kwamba siku hiyo shule ilikuwa hamna. Alafu nyumbani alibaki peke yake. Alitamani kwenda kwa kilaza ila alishindwa kwa sababu miguu yake iliuma. Pia alishindwa kutembea. Moyoni alisali akiomba atembelewe na kilaza ile farijike. Kwa mbali alisikia mlango wa nyuma ukigongwa. Alijikokota kwenda kufungua, alikutana na mlinzi. Vipi? Kuna mwanafunzi mwenzako anakuuliza huku, anaitwa kilaza. Jeje baada ya kuambiwa anaitwa na kilaza alikorupuka atasema haumi miguu. Hata mlinzi alikodwa macho alijiuliza imekuwaje mgonjwa wa miguu atoke mbio kama yupo kwenye marathon. Alistaajabu sana. Alifungua geti alikutana tabasa mzuri toka kwa mwanaume ampendaye. Bila uoga alimkumbatia kwanza kisha alimpiga mabusu. Nimetoka kukuwaza muda sio mrefu. Nilisali nikiomba uje. Asante umekuja mpenzi. Mipi jana sikulala kwa ajili yako. Unasema kweli? Jana ukulala ulikuwa unaniwaza mimi? Ndio. Jeje kuamini hata kidogo alimkumbatia tena Kilaza kisha alimwongezea mabusu. Basi usinibusu sana. Hebu niache, mimi naogopa. Unaogopa nini? Mama au baba yako asijua kanikuta hapa. Hawapo. Nipo mwenyewe tu. Wamesafiri utarudi usiku. Hebu twende tukakae ndani. Hapa na mimi nilikuja kukuona tu. Sitaki bwana, mimi sitaki ondoke twende ndani. Jeje alimvuta Kilaza walielekea ndani. Mlinzi alibaki anawatazama tu. Asingeweza kuingilia kwa sababu akili ya Jeje anaijua. Huyo jeje akianza kuongea hamalizi na pia na matusi bala. Aliamua kuacha tu jeje na kilazo alifika ndani moja kwa moja hadi kwenye sofa. Mtoto kike aliweka movie alielekea kwenye friji alichukua vinywaji, alimpelekea bibi wake. Walitawala nyumba kama waondo wenye nyumba vile. Jeje alikaa pembeni ya kilaza. Siamini kama umekuja kwa ajili yangu. Naomba uamini. Hivi unajua nilikuja kukwambia nini? Sijui niambie. Nimekuja kukwambia kuwa nakupenda sana. Nimekuchagua uwe mpenzi wangu wa kweli, mpenzi wa maisha yangu. Unakujua kupagawa? Jeje alipagawa hata kichaa akasome. Alimfamia kilaza di glasi ya juisi lidondoka ilipasuka lakini hakutaka kuelewa. Kilichofuata hapo hata usijali. Ngoja nikuadithie. Jeje na kilaza walidondokea kwenye sofa. Lilipigwa busu la kihindi alafu denda la kizungu. Unalijua denda la kizungu wewe? Wengi hamlijui, alafu wengi wenu mnadhani denda ni yale mate. My dear, yale mate ni uchafu tu. Denda ni utelezi fulani hivi ambao unapatikana baada ya vurugu vurugu za ulimi na lipsi. Mizuka ilipanda sio kitoto. Jeje licha ya kuongoza mashambulizi lakini alionekana kuzidiwa. Muda wote alikuwa anapumua juu juu kama mgonjwa wa pumu. Alafu ushawahi kula denda ukiwa umefumba macho. Hilo ndo denda sasa. Sio ni watu mingine mnapiga denda, mnatazamana mmetoa macho kodo. Denda unakunywa ukiwa umelala usingizi. Ile kama mwenzako ana ukurutu mdomoni, usione kitu zaidi ya kusikilizia utamu. Mwana unaweza ukaona kinyoka mwambie kapige mswaki. Akirudi wala tali noge. Utamu ni ule, udambu udambu wa kwenye meno. Ghafla kwa fujo jeje alianza kuvua nguo kisha alizitupa mbali. Mtoto alibakiwa na chupi tu, alikamata suruali ya kilaza alivuta chini. Alikuta dudu limesimama, alitaka akalie mtalimbo, alitulizwa. Vipi? Subiri kwanza. Kilaza aliona mtoto ajui kitu. Anadhani mapenzi ni kuishika dudu na kuizamisha tu. Kumbe kuna mambo ambayo yakifanywa basi bia utaita wanzuki. Alimgeuza mtoto alilalia chini. Alikuwa anatazama chini kabisa. Alitanua mapaja kisha miguu alipachika begani. Pale kati kilibaki kibumunda kikiwa kimesinyaa. Si unajua tena jeje bado be cry. Basi hata kile kipunje cha maharage ambea hakionekani sana. Kilizama kwa ndani. Kashimo kalijifunga. Kilaza lilamba mashavu ya kitumbua. Alisugua kwa ulimi ilikuwa ni kama anakanda maandazi ya nyamira. Kitumbua kilianza kuumuka taratibu kile kiara kichambea nacho kilichomoza ni kama jua la saa moja asubuhi kile kishimo nacho kilianza kupumua mtoto wa watu alitiririkwa na machozi ya raha mustare 
Kuna muda kilaza alitanua mashavu ya keki kisha aliseti ulimi wake kwenye kiarage. Alianza kukidonoa kama anapiga dandadana. Fumo na kufumbua jeju alimwaga utopolo wa moto. Wakiwa mivurugo kwa utam, mara kukasikika. Hapo nipo palipokuwa patamu. Kilaza alishtuka pia alipagawa mara baada ya kusikia mlango na gongwa. Hata jeju alichanganyikiwa. Hapo sasa kila mtu aliangaika kufango zake. Hawakujua ni nani ali mlangoni. Fikra za kilaza zilianza hao ni wazazi wa jeje. Hapo sasa mwamba alipaparika alikuwa juu akajifichia wapi? Atakuwa babako huyo. Sasa mimi naenda wapi? Hakuna dirisha niruke au mlango wa nyuma. Hakuna tena nikakufutia chumani kwangu. Walikimizana hadi chumani kwa jeje. Kilaza alifichwa huko kisha jeje alienda kufungua mlango. Akiwa naogopa alifika mlangoni alifungua mlango. Alimaindi baada ya kukuta ni mlinzi akiwa anajichekesha. Ulikuwa unagonga mlango hapa? E, ni mimi nilisikia kuna mtu analalamika huko ndani. Nijua labda umevamiwa na panya. Shenzi, kwa nini ulajiriwa kunilinda mimi au kulinda nyumba? Na hiyo nyumba inalinda huko ndani au getini? Usinitazame hivyo jamani, mimi naogopa. Na hisi kama nilikia kupoteza ajira yangu kwa ulofa wangu. Nisamee mamangu. Ibilisi alinipitia, si unajua nilisikia kakilio ka utamu utamu. Nijikuta na sisimka na nikajikuta naona nije labda na mimi ningeweza kutunukiwa hata kufukuza nzi. Nenda tukaendelee na kazi. Kazi njia majije wetu mpendwa. Tunakupenda sana. Baba na mama yako wanakuzimikia. Kwa heri eh, ngoja nikakae kitini mimi mtoto wa mwanamke mwenzako. Mlinzi alikuwa kama pungwani, tena bora hata huyo <laughs> pungwani anafadhali. Kwa uoga alikimbilia kitini, jeje alifyonza kisha alifunga mlango alielekea chumbani. Alimkuta kilaza akajibanza kwenye kabati la nguo, alimcheka. <laughs> Kumbe muoga eh? Nani huyo? Ni mlinzi. Yaani nimelisema hadi limeondoka. Njoo basi baby, tuanze tulipoishia. Hapa na Mr. Kitena naogopa. Hii nyumba yenu hata siiamini. Narudi nyumbani. Kilaza kutania, alipiga tu akitaka kuondoka. Kabla hajafika mbali alidakwa alirudishwa mdomoni. Alipigwa buso zuri, lilikuwa ni buso la Kikorea. Kama alijua basi subiri nikwambie. Buso hilo liko hivi. Ushai kukasirika, alafu mtu ghafla na kupiga buso, unajikuta umevurugwa na baki kumtazama tu. <laughs> Hilo ndo busu la Kikorea. Kila za watu aliogopa lakini alimpenda jeje. Walibaki wanatazamana tu. Unataka uniache nikiwa kwenye ali? Kwa kama wewe umenileta kwenye hii dunia hutaki kunitumia. Unataka nikatumiwe na nani? Hizi ya mzangu zikashishwe na nani? Hujui kwa usaliti mwingi unazaga katika mazingira kama haya. Kwa siku nikikupandisha alafu nikashindwa kukushusha utaniacha. Sio mimi ila watu wanafanya. Alafu watu hawaacha ume zao kwa sababu wanatafuta sehemu ya kushusha tu. Mimi sifikiri hivyo. Nasifikiri kama ndakuja kukusaliti, lakini nahitaji nipate kila kitu kutoka kwako. Kwa mfano muda huu nakuhitaji, naomba uwe na mimi. Duniani hapa kuna maneno yani fulani hivyo kiambiwa, unaweza ukajiona wewe ndio JZ. Hivyo tu. Unakuta mtoto anakulalamikia akiwa anakutazama kwa macho malaini, macho mazito, macho fulani hivi anazunguka ndani ya kope, jicho kama linasinzia vile chali yangu. Hapo lazima upagawe. Sio mwanamke anakuomba penzi akiwa anakuchezea chezea, anacheka cheka. Eti anakuomba dudu akiwa anakufananisha na Mr Bean. Ndio mambo gani haya? Uzuri wa kilaza na jeji waliendana. Jamaa alimnyonyoa mtoto alimtupia kitandani. Safari ya kumuonea huruma wala kuogopa kitu. Alizamisha ulimi moja kwa moja hadi ndani. Kidole kilisugua kipunje cha harage. Mikono ilipanda kifuani mitekenyo ilianza. Jeji alimeza mate, alipumua kwa nguvu alipandisha kifua juu. Alikunja mgongo alijibinua alilia akiweweseka. Alitulizwa na shuti la kimya kimya. Hapo hapo alimwaga uji wa ulezi. Alimvuta kilaza alimsogezea karibu. Uso wake ulikuwa umeshikana kabisa. Hakumpa denda wala nini. Alimuuliza swali tata. "Babe, una mahusiano gani na Madam Jojo?" Kilaza alishtuka mara baada kuulizwa kuhusiana na Madam Jojo. Aliogopa kusema ukweli kwa sababu angemuumiza jeje. Alafu siku zote Sio vizuri kumumza mwanamke unayempenda au anayekupenda. Ndio maana mapenzi ya wapenda nao yana uongo mwingi kwa sababu hawataki kuumizana. Mbona unijibu? Wewe na jojo mna mahusiano ya kimapenzi? Kilaza aliona hilo sio swali, bali ni mtego na ni mtego mgumu sana. Baada ya kujibu aliongeza spidi ya mashuti. Alisukuma kulia kushoto alipiga juu kisha alizamisha yote. Jojo alifuma macho alisikilizia utam Likuwa, jicho lake lilikuwa kama kongomanga kilaza alinyosha mikono jua alikamata mabega ya jeje kisha alimkunja alifanya kama screen iliyopo kule mbele aligonga nyundo alisukuma ile kei ndogo ilimwaga uji mwingi kisha alifunga 
na kujifunga kuendelea kufanya mapigo. Jeje alivuta aliwekwa mgongoni tena mkwenye mkongo wa kitanda, alitanuliwa mapaja. Kilaza alisimama nje ya kitanda alizamisha kitu ili gonga msomari. Walipelekeana hadi kwenye kiti chini ya sakafu. Kuna muda walisimama. Jeje alijipinda kidogo aruhusu kitu kiguse. Akiwa amesimama alisi mikono imefikia patamu, alimwaga mkojo ambao ulisambaa chumba kizima. Chumba kilitapakaa maji utadhani ziwa nyasa. Chuchu za dede zilisimama kama kichugu hivi. Bala alikuishia hapo akiwa amesimama aligeuzana alitazamana miguu ya jeje linyanyuliwa juu kisha mshede de ulizamishwa ulipita katikati ya nyama laini ute mwingi ulimwagika jeje alinyanyuliwa miguu hadi ilifika begani hata mwenyewe kujua mwezaji kupigia msambo na namna hiyo muda wote ulikuwa na pia na raha tu na alikuwa anatetemeka kwa raha ukimuuliza yeye rai koje sidhani kama angeweza kukusimulia alimvuta kilaza hadi mdomoni badala ya kunyanyana denda walikunywa na mate Ilifikia tu jeje alisahau kila kitu. Aliwasahau ndugu zake, uko wake, baba ata mama yake. Alimkumbatia Kilaza tu. Babe, Kilaza wewe ni mume wangu. Sultani wangu, chifu wangu, mai wangu, mahabuba, sweetheart, mfalme wangu. Naomba niidi utoniache hadi kifo kitutenganishe. Tufe tuoze tukiwa pamoja, hata mingine tukaishi pamoja. Niambie utakuwa na mimi tu. Ndio. Apia, ukinisaliti ufe hapo hapo. Aya apia. Jeje alituliza mpira kisha alimtazama Kilaza. Alimsistiza hapi kwa hata msaliti. Kama akisaliti afi hapo hapo. Kilaza aliwaza aliona hicho kiapo sio. Unaweza ukapa alafu ukafa kweli. Alishindwa kuapa. Sio kwa sababu hakumpenda Jeje, alimpenda sana. Sio kwa sababu alikuwa na mpango kumsaliti Jeje. Hakuwa na mpango huo. Ila pa duniani bahati mbaya zipo. Na ukicheki kuna majini wakatakamba kama Madam Simi na Jojo. Mbona wapi au na mpango kunisaliti? Hapa anaela nikwambie kitu. Naambie mimi nitakuoa. Kweli? Eh au utaki kuolewa? Nataka tena nipo tayari ni hata muda huu. Ila watoto wengine bwana hawana akili. Alafu mapenzi nayo kiatazama kwa macho mawili utagundua kuwa yanadanganya watu sana. Sasa hebu fikiria. Kilaza na jeje yondoa itoke wapi? Vitoto vidogo ndo kwanza viko form 4 vinashindwa kuwaza masomo na mitiani tena mtihani wa taifa eti wanawaza ndoa. Hao waliopo kwenye ndoa zinawashinda. Alafu wao eti wanapanga mipango ya ndoa. Nye, dunia ina maajabu hii. Mechi bado iliendelea. Kilaza aliongeza doors. Jaji alisahau maswali ambayo alikuwa ameuliza. Kwanza aliamua kuachana na habari ya kuuliza maswali. Maswali yenyewe hata kiuliza ajibiwi. Mapambano ya kukata na shoka yaliendelea. Jaji alipigwa miti kiasi kwamba alivurugwa kabisa akukumbuka udada mkuu wala nini alijiona bwege tu mbele ya kilaza rungu lilizungushwa lilipenyezwa kwenye zile nyama laini wakiwa wanadendeka hadi wakajikuta wanakuja kumaliza hakuna alijitambua wote lilala usingizi wakiwa wamekumbatiana wewe embo amkamina ondoka alifungua macho jeje usiondoke tulale kwanza ah wedding yako iko najua kabisa na vetisha kwanza babako anafanya kazi gani? Baba ni hakimu na mamako. Mama, mama ni wakili msomi. Kilaza alishtuka mapigo ya moyo ilienda kasi. Fasa alikurupuka alitoka kitandani. Haraka haraka alivua nguo zake akataka kukimbia. Jamani, kuna familia zingine zinatisha kweli. Kwanza sio tu kuzigusa. Sasa wewe mbofikiria, unatembea na kabinti ka watu, kabinti kinyeka na soma sekondari na unajua fika kwamba ukimjaza mimba mwanafunzi jela miaka thelathini. Na ukicheki mama wa binti huyo ni wakili, alafu baba ni Hakim. Hebu vuta picha, imekaje hiyo? Imeka vibaya eh? Bas, habari ndio hivyo. Hata ungekuwa wewe ni Kilaza, lazima ungevurugwa kwanza kichwa kifua nywele miguu vidole kiuno hadi makwapa na makalio angevurugika. Sasa babe, mwana sikuelewi. Unaniacha kitanao unataka kwenda wapi? Wewe ni takii mema, nimeshakuona. Sikutaki mema kivipi? Unataka kuelewa siku nikiwa ndani ya nondo au vipi? Kilaza alimaliza kuvaa nguo zake alishika mlango kisha aliufungua, alisepa kuelekea nje. Kabla hajatoka nje alishikwa shati. Aligeuka alikutana na jeje akiwa kavaa shuka. Walitazamana kwa asira kama yanga na simba, kama mondi na kiba. Niache niondoke. Sio siku kuachia. Yaani uondoke kisa baba na mama yangu. Kwani wakimu na wakili si nivyo tu kama vyao vingine? Wewe unajitambua kweli? Hivyo unanipenda kweli? Unanitakia mema? Ndio mimi nakupenda sana. Turudi nyumbani basi. Urudi na nani? Si wewe jamani. 
tukalale naomba tukalale tukiwa tumekumbatiana mwanzo kwa nimechoka kutokana na mambo uliyonifanyia ukinacha mwenyewe nitaumia jeje alideka kimaaba wakati mwanzake alikuwa anateseka kwa mawazo mwanzake alianza kuziona dalili za jela aliona kabisa bora awe mbali kabla mambo hayajawa mabaya hata wenga walisema dalili ya mvua ni mawingu bora kinga kule kotiba mengine huwa yatabiriki nikwambie kitu niambie unanipenda sana alafu nataka penzi letu lidumu milele ndio hayo ndio malengo yangu basi nakuomba zingatia yafuatayo kwanza si unajua mimi nae bado wadogo eh? bado wanafunzi najua kama unataka nikupende kweli naomba usishuke mimba eh haya sawa hilo halina shida alafu jambo lingine ni kwamba ili uzipate mimba kwanza sasa hivi tutafanya yani tutakuwa wapenzi tu ila watoto shiriki kimapenzi ni hadi pale tumalize shule au tufunge ndoa kwenye swala la kuta kupata mimba jeje alikubali ila kwenye swala la kuta kunyanduana hapo ndio iwezekani kwa kweli yani mtu akutwe bikra akusugue vizuri hadi unaongee kwenye utamu alafu akwambie msifanye tena eti kisa mtapiana mimba kwa na wakati anakutwa bikra kujua kuna mimba kwa na wakati anakutwa utopolo kujua kama kuna mimba wakati anakufanya uone mapenzi matamu hakujua kama kuna mimba kuhusu mimba sawa nitajizuia ila mimi sitaweza kuishi bila kufanya sasa amze kinipanda nani atanishusha mapepo utavumilia kwani wewe huwezi kumwagia nje siwezagi mambo hayo ndio maana sitaki turudie tena basi tutatumia kondom sipo nyingi tu kwa ni lazima kufanya si nimesema kwa sasa tuwe busy na masomo hivyo wewe mwaka gani ulikuwa busy na masomo kuna siku umeweka faulu wewe haya ikuhusu alafu kwenye hili sitaki hata tubishane sana na ukinibishia zaidi kuanzia leo tunaachana basi 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 nimekuelewa ila sasa kama ni hivyo naomba tufanye ya kuagia japo nimechoka ila tufanye hivyo hivyo sawa ila tutatumia kondom hiyo kondom unayo da sina basi tusifanye tu amna mimi nataka wewe umesema tu tufanye tena hadi ndoa basi tuagane kabisa poa nafanya ila nitamwagia nje Vurugu zilianzia pale pale sebleni, shuka la jiji lilitupwa chini, kilaza lichomwa mashini alizamisha, mechi ilikuwa akiwa amesimama. Walilikia di chumbani kitandani, ilikuwa ni mapambano ya kukata na shoka. Jiji alijibu mapigo kwa viuno laini. Balali lilikuwa pale ambapo Jojo alitaka kukojoa na kilaza litaka kukojoa. Walijikuta wamekumbatiana kwa nguvu akilisaka kojo na ukicheki walikubaliana kojo la kilaza limwagiwe nje. <laughs> Si unajua tena muda ule wa kulitoa kojo lazima spidi iwe kali. Hivyo kilaza alizidi kukandamiza mashine, alafu jeje alipandisha kiuno juu. Alitaka kupokea urojo urojo nye joto lake. Mwisho alijikuta wamelaliana, vikojo leo vyao vikiwa bado vimegusana. Wote walisikia jinsi uji mtamu ulivoshuka toka kwa kilaza hadi kwa jeje. Wewe umekojolea ndani? Nilisahau. Ukinipa mimba je? Wewe usionge mambo ya mimba. Si nimekwambia kwamba nilijisahau, mimba haiwezi kutokea kwa sababu nilikosea. Sawa, kosa inakuwaje. Na mkojo naomesha nikojolea. Labda turudie tena. Safari hii nitakukojolea nje. Uwe makini sasa, usije kufanya kosa kama la mwanzo. Sawa. Safari hii kila alianza na maandalizi, alimtania jeje kisha alizamisha ulimi wa moto, alisugua ulimi ulikoroga nyama zote. Kila alikunywa uji wote uliomwagika. Jeje alipandisha miguu na mikono juu alishika vichuchu kisha aliangaika juu ya godoro alisi mkojo unatoka babe nakufa nataka kulimwaga limwage jeje alipandisha kiuno jeje alikojoa mkojo ambao uliruka juu hadi kwenye ceiling board alitetemeka aligaragara juu ya godoro alimvuta kilaza alishika mashine alizamisha ndani mashine ilisukua taratibu kilaza aliongeza spidi walisuguana kwa muda mrefu pasipo kujua kwa uko nje jua linazama kwa mara nyingine watu wawili walihisi mibawi nataka kutoka. Mimi nachomwa na kujolea nje. Hapana, hapana wewe mwagia tu ndani ila usishike mimba. Sishiki, mwaga haraka jamani na mimi nakojoa. Walivamiana mdomoni wakiwa wananyonya na mate, walitiana kwa spidi kali wakiwa wanageuziana juu ya godoro. Walidondokea chini ya kitanda wakiwa bado wanasuguana. Mwisho alikojoleana ndani, walitazamana usoni walicheka. Mara walisikia. Uwe jeje, fungua mlango. Jeje alitambua sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya mama yake. Purukushani zilianza upya mara baada ya kilaza kusikia sauti ya mama mjengo. Walivaa nguo haraka haraka kisha kilaza alizama kwenye kabati la nguo. 
Jeje alienda kufungua mlango alikutana na mama yake. Wewe, umo ndani unafanya nini? Nililala. Mbona kama nilisikia makelele? Alafu ulivolala umejifunika nini? Ilikuwa je shuka lako liache sebleni? Kicho kinaniuma. Kuna muda nilichukua shuka nikajifunika nikaenda kulala sebleni. Kwa bahati mbaya nilisahau. Kwa hiyo kicho kikuuma ndio hadi ulie. Dawa umekunywa. Sijanywa. Hai, shika pesa kanunue dawa ya kutuliza maumivu. Kwa bahati nzuri mama jeje kuingia kabisa chumbani kwa mwanaye. Alipomkabidhi tu pesa alielekea chumbani kwake. Jeje bila kupoteza muda alimtoa kilaza kisha alikimbia kuelekea nje. Walifanikiwa kutoka salama. Walicheka baada ya kunusurika. Waliagana na kila mmoja alielekea kwake. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumapili. Mjeda na George walielekea kanisani pamoja. Sio wao tu, hata madam Simi na mumeo walikuwa ndani ya kanisa hilo hilo. Mbaya zaidi hata Kilaza na George nao walikuwa mjengoni. Misa iliendelea vizuri tu. Mchungaji alikuwa na ubiri maubiri matamu kabisa. Siri za ndani inabidi ziwe za ndani. Kama mumeo hakupi utakachokitaka, kwa maana kwa sababu huyo ndio uliyemchagua. Mm. Waliguna waumini tena hasa wanawake kwa sauti kubwa. Eh, habari ndio hiyo. Raya ndoa ni kuvumiliana. Sio kisa mnatembea umbali wa mita moja ndo mwache mumeo. Sasa kwani mlitaka mtembee mita ngapi? Huchoki kutembea mita nyingi. Mtafubaa chini na juu shauri yenu. Watu walikufa kwa vicheko, alafu mchungaji anaonekana alikuwa anapenda sana mwambia chini. Sio kama neno hayo. Sasa leo nataka ni wathibitishie kuwa ndoa ina raha. Wakati baadhi ya wanawake wanasaliti ndoa zao, kuna wenzenu wanalilia ndoa. Wenzenu wanaingia kwenye ndoa. Leo napenda kuwatangazia kuwa ndugu mjeda anatarajia kufunga ndoa na mpenzi wake muda mrefu sana ambaye anaitwa Jojo. Jumapili ya wiki ijayo. Mwenye kipingamizi cha ndoa hii afike ofisini kwetu. Madam Jojo alishtuka. Ilikuwa ni habari ya ghafla kwake. Alitazama pembeni alikutana na macho ya kilaza akiwa ametulia patamu hapo. Mjeda yeye alitabasamu tu akiona raha. Mtu mwingine ambaye alifurahi ni Madam Simi. Aliona raha kweli kweli. Alifurahi kwa sababu alikuwa anaogopa Jojo kuolewa na Kilaza. Jojo alipanic mara baada ya kusikia tangazo la yeye kuolewa. Alimtazama Mjeda kwa hasira. Alitamani amrushie ngumi au amzebe kofi. Ila basi tu kwa kuwa walikuwa kanisani, aliamua kumstiri. Kabla hajakaa sawa mara kukasikika. Chungaji alizungumza tena. Naomba Mjeda na mkimtarajio wasimame. Hapo kwenye kusimama hapo ndo patamu, Mjeda alisimama chapu ila madam Jojo alisita alisuta kusimama kabisa alifanya mguno ya watu wengi izidi kuongezeka watu walitoa maneno ya chini chini wakisema kwa Jojo na dharau pia namkosea heshima mjeda madam Simi alimtazama Jojo kisha alimkonyeza akimwambia aache dharau asimame tu kwa sababu huyo ndo chaguo lake kishinga upande madam Jojo alisimama haya piga kilele moja kwa Jojo wake uwe kilele mbili kwa mjeda wake uwe uwe Kelele ya tatu kwa ndoa yake. We, 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 we. Kanisani kulina ugadira. Huyo simi sasa alinjoi tadhani ndoa ni ya kwake. Kumbe ataimusu. Kilaza alitulia kitazama tu. Jojo alikuwa amevimba nusura aliye mbele ya mchungaji. Alitamani apaze sauti awaambie waumini kwa yeye hataki kuolewa kwa sababu ana kilaza wake mkuna jodari. Aliona hasara kuingia kwenye ndoa alafu au wache utamu wa kilaza. Wapenda nao tunaomba mkumbatiane ili muakiri maadui zenu. Mgikumbatia na mpigane busu la migandisho. Mjeda alipenda sana maelekezo ya mchungaji. Alikuwa na shekelea tu. Alimvamia Jojo kisha alimpiga mabusu matamu. Watu walipiga kerele za raha. Si unajua tena waombea hadi kanisani wapo. Basi unaambiwa kuna micharuko ilisimama ili tingisha wezere. Yaani kwa mambo hata hayawahusu. Madam Jojo alitamani amsukume Mjeda kwa nguvu ila alimwacha. Hata hivyo hakumbuswa la kuonyesha ishara kufurahia. Watu walijiuliza kulikoni ila wakupata majibu hata hivyo aliisi labda Jojo anaogopa kwa sababu hakuwahi kufanya mambo hayo mbele ya hadhara haya wanandoa tarajiwa mnaweza kwenda kukaa hapo ndo penyewe palizo utata zaidi mjeda alikaa lakini Jojo baada ya kukaa yeye alipiga mwendo alielekea nje ya kanisa waumini wote walibaki macho kodo mchungaji alibaki amekenua meno tu kilaza na jeje walishangaa mjeda alimeza mate machungu mno Jojo alishtuka aliona tayari ameshatindinganya mambo. Nijibu haraka. Sikuelewi, alafu pia niambie, hiyo mimba ni ya nani? Mjeda alichomoa mkanda wa jeshi. Mimba ni yako. Sasa kwa nini unanirusha roho? Kwa sababu nilikasirika walivotangaza ndoa kimya kimya. Kwa hiyo ulitaka kunikomoa sio? 
Unanikomoa mimi. Sasa subiri nikuonyeshe. Leo nitakusugua hadi usitembee. Walitupana kwenye godoro nguo ziliondolewa. Njeda alitanoa mapaja alizamisha ulimi. Alifyonza asari na majimaji yote. Yaani ni kama vile anafyonza maembe tena kwa pupa. Alinyonya kwa nguvu, alipita shingoni hadi kichwani kwenye nywele. Alishuka hadi chini kiunoni alienda chini kabisa hadi kwenye nyayo za miguu. Alichezea makalio ulimu ulipita katikati ya mfereji. Wewe? Ha, Jojo alipagawa. Chama na kujo. Bibi basi zamisha. Wewe sasa. Mjeda kuweka, alizamisha kidole pale kati, alisugua kwa nguvu zote. Jojo alimwaga maji kama yote, alitetemeka kwa raha na utamu. Kila kiungo chake kiliweuka kwa raha. Kiarage kilicheza simbi, sindimba, mashave kitumbua alivimba, alafu yalitetemeka pale kati, pale kwa panapumua pakitaji dude la moto lisugue. Lakini Mjeda kusugua, aliweka unimi juu ya mashavu. Alafu alichezea kama anapiga deki hivi. Alizamisha ndani kisha alitoa. Jeje alisibao kama bao linataka kutoka. Hapo sasa Jamali kamata bastola yake aliweka juu ya mashavu ya kei. Hakuichomeka wala nini. Alisugua juu juu tu. Alisugua kwenye kile kidude Jojo alimwaga uto kama uto wa moto. Nasema chomeka. Chomeka niko joe. Haya sasa, nachomeka nikusugue kwa nguvu hadi ufe. Mjeda alishika mashine vizuri kisha alizamisha kichwa tu. Alizamisha mara moja mara ya pili akajikuta amemkumbatia Jojo kwa nguvu kisha alimkojolea bauzito. Jojo alichukia, alimsukuma Mjeda pembeni kisha alimtazama kwa macho makali. Nimekuvumilia nimechoka. Leo naomba tuachane tu ila ukweli ni kwamba haujui kupiga show. Tena hujui hata kidogo. Nimekupendea pesa ila kwa sasa hata mimi nina pesa zangu. Mjeda, sikutaki kwa sababu hujui kitu katika mapenzi. Mjeda alipanda na hasira hadi kwenye meno. Hebu fikiria mwanamke unayempenda kuchani makavu kwa haujui kukuna ila alikupendea pesa na sasa hakupendi. Inauma balaa. Alimsogelea Jojo akiwa amemvimbia. Nipige, uwezo umezoea kunipiga. Nipige tena alafu utaona kama nina na kwetu au sina. Hivi unaongea nini? Hujui kuwa kwani nimeshalipa mahari. Mahari ndo nini? Kwanza ulilipa kiasi gani niambie nikulipe. Hivyo mwanamke huyo ujauru umotoa wapi? Leo hii wewe unanitishia mimi. Hivi unakumbuka mimi na yote umetoana wapi? Nilikukuta unaangaika kwenda chuo. Mara au sijui huna pesa ya ada, huna pesa ya matumizi. Nilikusomesha mimi mwenyewe. Hata wazazi wako wanajua. Makubali yetu yalikuwa ni ndoa. Leo unaongea nini? Si nimekwambia kuwa kipindi kile nilikupendea pesa. Mbona hata kitandani ulikuwa unanisifia kuwa na kuna vipele kulikuwa na umeote? Ulitaka nisikusifie ili usinipe pesa? Kwa ulikuwa unaniigizia tu au sio? Kwamba ulikuwa hunipendi. Niongea ule ukweli. Sijawahi kukupenda kitandani. Sasa mbona tuna miaka mitano kwenye mapenzi hujawahi kuniambia habari hizo? Jaribu kuwa mwelewa, kuwa nilikuwa nakuvumilia tu. Niliamini labda utabadilika utakuwa unanikuna vizuri. Hadi sasa hivi inabidi umeshanipa mimba hata tano. Lakini maskini mkaka wa watu, kuto unavaa magwanda kama wa maana vile. Huna kitu. Mimi nimechoka na kwambia, nimekubali vipigo vingi toka kwako, lakini kipigo cha kitandani hujawahi kunipa na hicho ndo kipigo ninachokihitaji. Jojo aliongea kwa hasira akiwa analia. Mjeda alijitafakali akaona kitumia sana ubabe, anaweza kumkosa mke mtarajiwa. Basi nisamee, wewe unajua na kupenda. Naomba usinichukie sana. Nisamee kama nimekukosea, ila naomba tusiachane, naomba tufunge ndoa. Sikiliza nikwambie kitu. Usidhani kuwa nimekuchukia sana, hapana, ila naweza nikakupenda endapo utatimiza sharti langu moja tu. Sharti gani? Naomba muda huu nikuni hadi nikojoe. Tena sio lazima nikojoe ila angalau ufikisha hata dakika kumi, nane, saba, hata tano basi tu. Unaweza kufikisha dakika hizo. Mimi nitakupenda daima na kuahidi. Sharti lilikuwa la bei nafuu. Kwa maana mwenye nguvu sharti la kumsugua mwanamke kwa dakika zaidi ya tano, hilo ni jambo rahisi sana. Lakini wale wako una tatizo la kukojoa ovyo. My brother, hizo dakika tano utaziona kama masaa 12.9. Kweli bebe unanipa kisharti hicho ili unipende. Yaani mimi nishindwe kukukuna wewe kwa dakika zaidi ya tano. Hivi unadhani mimi nashindwa kukusugua kwa masaa mengi? Huwa nakuonea huruma kwa sababu wewe ni mke wangu mtarajiwa. Sitaki ufubaye uko chini. Ndio hivyo sasa mimi sitaki unionee huruma. Kama unanifubaza wewe nifubaze tu. Ukipenda nisugue hadi kiwe kama filigisi. Usinionee huruma kwa sababu wewe kwa wana huruma. Uwe tia kazi. Nipe show za nguvu. Ukiweza kunizimisha ni uwe tu ili mradi unikune nikunike. Ukishindwa kunifikisha dakika zaidi ya tano na kudhibitishia kuwa nitakuacha ni tena kuishi na mama yangu nyumbani kama kuolewa nitaolewa na mwanaume mwingine 
wewe unataka nikubali ndio alafu ni nateseka kwa miwasho si utafanya kila siku ni nakusaliti kwa fujo mjedali mvamia jojo viwalo viliondolewa mama alizamisha msumari kisha alianza kusugua hakufanya kwa pupa alianza kwa spidi ndogo tu alafu pia alijidai kupoteza hisia hakuanza kile alichokuwa nakifanya bali alijidai na wazai kwa vitani anapigana na waasi alifanya hivyo ili asipate hisia za kukojoa haraka ni kweli alimaliza dakika ya kwanza kukojoa jojo alianza kufurahia mchezo kilichomfurahisha ni kuona mjeda anapiga bila wasiwasi wa kukojoa kuna muda jojo alihisi utamu umekolea pia kina niki liwasha kichizi alitamani akuni haraka haraka babe na kuongeza speed mwenzako na hisi uronyo unakaribia kutoka mjeda naye alivobwege si aliongeza kasi alipiga speed kabla dakika mbili ya katika alihisi wazungu akicheza kwa ito na ukicheke ndipo ishara tuta kuto kukojoa chini dakika tano mjeda alitamani kulia hakujua afanye nini ili wakoloni wasitoke nje jeje naye alihisi utamu umechanganya alijikuta na kataono la hatari Hakujua kama lile uno linasugua kichwa ambacho kiliwavamia wazungu. Jamani patamu hapo. Mjeda alisimamisha kabumbu. Alifanya hivyo ili bao lirudi lilipotoka. Baada ya kutulia, alivuta hisia kidai yupo mochwari. Alizivuta ili asikojoe. Ni kweli alifanikiwa. Bao lirudi ndani. Alitazama saa alitabasamu kuona dakika ya pili imekatika. Zilibaki dakika tatu tu. Alitulia akiwazezo dakika tatu anazimaliza vipi? Babe, mbona umeacha kusugua? Nisugue bwana. Unadhani mjeda alisugua? Aanze tu kusugua ili akojoe. Ndio kwanza alivuta kopo la maji alikunywa kutuliza kiu. Alivuta simu akijidai anasoma posti za Juma Lokole Instagram. Alifanya yoyote ili dakika zipotee tu. Ni kweli, dakika tatu zilikatika kukojoa. Mjeda alifurahi. Hatimaye zilibaki dakika mbili. Ili kuzuga, alishika mashine akijidai anapiga piga pale juu. Aliona hisia zinakuja aliacha kupiga mashavi ya kei. Jojo ni kama alishtuka vile aliona anafanywa uhuni. Haiwezekani dakika tatu zikatike, alafu katika hizo dakika tatu asugulie kwa dakika moja tu. Kwa hasira alimgeukia mjeda kisha alimkalia juu. Alizamisha mashine alianza kuikatikia. Mjeda alivurugwa. Hasikupita hata sekunde kumi aliona kabisa wa Israeli wanataka kutoka nje ya ukumbi. Baby please chomoa na umia. Mwanzo kuna nikalia hapo juu matako yako yananiumiza chomoa jamani na teseka toba na kujua walai wa bilai na mwaga kojo uwi ghafla mjeda alisahau habari za masharti alivuta jojo alimlamba mate kisha alimkojolea uji wa moto baada kukojoa alilala pembeni akiwa na tweta jojo alitazama saa akakuta dakika zijatimia kwa hasira alishuka chini alianza kuvaa nguo zake alikusanya kila kitu chake alijaza kwenye begi jamani hivi ni kweli unaniacha mke wangu kipenzi nionie puruma mwe lakini kumbuka kuwa nimefikisha dakika tatu jamani. Huo ni kama nimejitahidi napumzika kidogo alafu nikiingia nafikisha dakika nne, napumzika tena alafu nikiingia nafikisha dakika tano. Hivyo hivyo utashangaa nafikisha hadi dakika kumi mpenzi. Usiniache. Jojo kujibu kitu, kwanza alichafukwa. Muda huu hata ukimgusa anaweza kukupiga ngumi. Hata kurudishia tu hata ukimgusa tena. Alikamata begi lake alipiga mwendo kuelekea nje. Mjeda aliona sizubai. Alikimbia kisha alimpigia magoti. Mjeda na nyota zake alitoa machozi mbele ya Jojo. Alimlilia asiondoke lakini Jojo alikataka takata. Alisepa zake mwamba kutaka kukubali. Alitoka nje alizama kwenye gari alimfuata Jojo huko huko kwa mama yake. Kilaza na Jojo aliendelea na mpango wao kutokufanya kuchikwichi hadi wamalize shule au hadi wafunge ndoa. Walikubaliana kufanya hivyo ili kuepuka mimba. Kilaza kutaka kesi aliyokopa kumpa mimba Jojo kwa sababu ni mtoto wa kimu na wakili. Aliona njia rahisi ni kutokufanya na nili tu. Kwa muda huo hakutamaniana kwa sababu tayari waliagana kwa penzi zito. Hivyo kila mmoja alishinda nyumbani kwao. Nyumbani kwa madam Simi na kwa maisha aliendelea. Simi na mumeo waliendelea kuwa fresh tu ila tatizo la kufikia na kitandani bado liliendelea. Wao baada ya kurudi kutoka kanisani walikesha kitandani wakicheza. Tena walicheza uchi uchi. Si unaona unavyojua mume na mke furu kujiachia. Kuna muda Simi alitana mapaja mume wake amtamanishe ili wasugwane. Ni kweli jamaa alitamani la hakusugwana sana zaidi kupaka na shombo tu. Simi alizidi kuteseka. Alitafuta upenyo kwenda kwa kilaza lakini hakupata nafasi. Madam Jojo alifika nyumbani kwao alimkuta mama yake akiandaa mapishi ya mchana. Hakumsalimia wala nini. Akiwa amechafuka alipiteleza hadi chumbani moja kwa moja akalala. Mama Jojo alimfuata mwanai chumbani ili amuulize kulikoni. Alimkuta amelala kitandani. Wewe vipi mbona umerudi? Mmegombana au? Tumeachana. 
Mmeachana? Kisa nini? Embo cha utani. Kwa nini mwachane? Jojo kabla hajajibu mara mjeda aliwasiri. Tena baba bora umekuja. Na shangamo zako amerudi ghafla na muuliza hapa, eti anasema mmeachana. Ni kweli? Hapana tujaachana. Ndio maana nimekuja kumfuata. We mjeda mwambie mama ukweli. Mimi na hatujaachana. Mama subiri nikwambie ukweli. Mimi na mjeda tumeachana tena kwa makubaliano maalum. Makubaliano gani? Sitaki mimi niongee ni onekane muongo. Mjeda, mwambie mama kwa nini tumeachana. Haya mwambie. Mjeda alisikoibika. Mwanamke alimpenda lakini asingeweza kueleza tatizo lake mbele mama mkwe. Kwa asira aligeuka kisha aliondoka. Sambo ameondoka bila kuongea kitu. Hawezi kusema chochote, anajua tatizo lake ni nini. Au ni mambo ya usaliti. Hajawahi kunishika hata siku moja nikimsaliti. Kwanza na mheshimu sana. Sasa shida ni nini? Mbona wote amsemi? Ni mambo ya siri au ni michezo ya chumbani? Isti ikawa umemwacha kisa tu mambo ya kitandani. Pia najua unatafuta mtoto kwa muda mrefu. Hilo nalo ni swala la muda tu mtoto utapata. Mvumilie mwenzako. Hapana mama, mimi ni mvumilivu sana nimechoka. Hata ile siku nimelala nje ya nyumba, ni kweli nilimsaliti kwa sababu ya tatizo lake la chumbani. Kuhusu mtoto sawa ni mipango ya Mungu. Lakini kuna mambo mengine sidhani kama unaweza mwanamke akayavumilia. Mambo gani mwanangu hebu niambie. Uweze atakumfikisha hata zaidi dakika moja. Pia akimaliza analala harudi tena. Mbaya zaidi tangu niwe naye. Sijawahi kufurahia hata siku moja. Mm. Mama aliona kama mambo yenyewe ndo hayo, I say, ni mazito. Bora asikufikishe lakini angalau vidakika viwe vingi. Au hata kama vidakika ni vichache, basi ajitahidi arudi arudi tena na tena. Mama Jojo akuuliza tena aligeuka kisha alienda kuendelea na majukumu yake. Jojo alivuta shuka, alilala. Akiwa amelala alivuta picha na sugulio na kilaza. Alijikuta amewasha dada kisha akaanza kutazama ngono za mitandaoni. Alimwona mdada mmoja kakunjwa, kisha nagongelewa misumari. Jojo alinogewa alitamani angegeuka ikuwa yeye. Mizuka ilipanda. Mwisho ilianza kumshika mwilini. Alitazama chupi yake ilikuwa imelowa sana. Fast aliamka pasipo kubadilisha chupi. Alivaa kigauni kizuri kisha alimfuata kilaza. Alimkuta gengene alimuita kisha walielekea kwenye gari. Sikiliza kilaza, najua ulikuwa kanisani leo, ulijionea kila kitu. Nilimkataa mjeda kwa ajili yako. Pia kwa sasa mimi na mjeda tumeachana. Mimi naishi na mama nyumbani. Nimeachana na mjeda kwa tatizo moja tu, kunwa. Hanikuni vizuri, hapa nilipo na washwa. Tena na washwa mno. Si unaona chupi yangu imeloana. Hizi ni nyege kilaza. Naomba nisugue please. Mada mwalilalamika akiwa na mtazama kilaza kwa macho maligevu. Hata huyo kilaza kushtuka wala kupapalika kwa sababu hata yeye alipenda sehemu nyingine kama utamu aliupata kwa jeje. Hakutaka kumsaliti. Nijibu basi baba kija wangu, si unaona nina mtoto wako? Kwanza mimi sikupenda. Yaani kile ulichokifanya kanisani sijapenda kabisa hata kama umpendi, umemkosea sana. Pili sijapenda yani kusikia mmeachana kwa sababu yani yule ndo mwanaume mwenye yani mwenye umuhimu kwako kuliko mimi hata kama ningekuwa na kufikisha mara ngapi ila heshima mwanaume wako wa kweli jambo la tatu ambalo nataka nikwambie leo ni kwamba wewe ni mwanamke mzuri na kupenda sana ila sijakupendea ndoa wala kuoana hata kwenye barua sikuandika kama nitakuoa ila niliandika kwa nitakuonyesha mapenzi mazuri ambayo hujawahi kuyapata kokote pale bila shaka nimesha kuonyesha mapenzi si anatosha sasa kuna maana gani <laughs> mimi na wewe basi kwa nini sasa unataka sababu sawa subiri nikupe Kwanza kwenye barua sikuandika kuwa nitakupenda milele. Sikuandika nitakupenda hadi kufa kwangu. Ila niliandika kuwa nitakupenda. Hivyo basi kukupenda na nakupenda siwezi kukuchukia. Wala sija kukinai ila namwachia mjeda mwenye mali yake. Pili jitazama wewe na mimi alafu jiulize tunafanana kweli. Hivyo unaweza kunipeleka kwenu kanitambulisha kwa mimi ndo mumeo? Bila shaka ni ngumu. Hata kama mapenzi hayana umri ila mimi na wewe tumezidi kwa kweli. Sababu ya tatu ambayo ni ya msingi sana hapa naomba tuliza kichwa chako. Nisikilize kwa makini, tena ningekuambia sitohitaji mjadala yoyote. Mimi hapa nina mpenzi wangu ambaye tunafanana na mpenda sana. Nadhani unamjua, shule nzima inamjua namna ambavyo nampenda binti huyo. Hivyo basi, kwa sasa kila mmoja pambane na penzi lake. Ni hivyo tu. Baada ya maelezo hayo Kilaza alifungwa mlango wa gari akitaka kushuka, lakini alibana wa mikono asiondoke. Alitazamwa na macho uchungu na huruma. Walitazamana kwa spidi kali utadhani hawajuani ila wanajuana sana. Niache niondoke. Kwa hiyo mimi ndo naniacha kweli. Kwa hiyo bado hujaelewa. Nimekuelewa la bado yani nishakupenda. Naomba tu nisaidie. Nisaidie tu kwa sasa. Baada ya kuachana na mjeda, mtu ambaye nakutazama ni wewe. Sasa kama leo unataka kuniacha, unadhani nani atanisaidia? Jisaidie mwenyewe. Sasa unatemaje big kwa karanga za kuonjeshwa? 
Kwa hiyo yani kulikuwa unanionyesha tu na vipi kuhusu mtoto wako? Hii mimba nipeleke wapi? Hivi ilikuwa aje ubebe mimba yangu badala ya kubeba mimba ya mumeo. Yule Azai nishakwambia yule hana uwezo wa kumpa mimba mwanamke angekuwa na uwezo ungenikuta nimesha za watoto zaidi ya wawili. Mimi siwezi kuongelea masuala ya mimba. Kama vipi itoe? Siwezi kutoa faraja yangu. Basi kwa heri, mimi nina kazi pale nenda kumsaidia mama kuuza genge. Kila za please kwa na huruma tu. Hata kama unampenda jiji lakini kumbuka nina thamani gani kwako. Kumbuka mambo yote ambayo uliniandikia kwenye barua. Pia fikiria endapo nisingejibu barua yako ungejisikiaje. Mimi nilikupa unachotaka. Kwa nini unataki kunitimizia? Sasa kwani unataka nini? Yaani nipe hivyo tu hapa. Na mpangalau niko juzi hata mara moja. Tena kwa jinsi nilivyo wa moto sitochukua dakika nyingi. Njoo tufanye. Aliongea akiwa anamfuta Kilaza hadi mdomoni. Boso lilipigwa kati ya Kilaza na Jojo. Hata kule chini kiungo cha Kilaza kiliamka lakini ubaya ni kwamba Kilaza sijui alikuaje. Akili na fikira zake zilikuwa kwa Jojo. Ghafla alijikuta anajiondoa mdomoni kisha alimsukuma madam bila kupoteza muda jamaa alishuka kwenye gari kisha alisepa kuelekea nyumbani kwao alimwacha jojo akiteseka na mwasho wake katika siku aliumia ni hiyo kukataliwa kukuna na mkunaji wake ili kwa ni zaidi ya maumivu kwa nini nimekosea nini mwana ghafla tu hana na mimi au kisa hii mimba anadhani namdanganya au hataki mimba kwa sasa sasa hata kama hataki si nieri anikune tu ni mimi mbangu nitalea mwenyewe madam jojo aliwaza akiwa analia kwa hasira aliwashagari kisha aliondoka kwa spidi kali Alirudi nyumbani kwa mama yake. Njira baada ya kurudi nyumbani alijitupa kitandani akilia kwa maumivu ya mapenzi. Katika siku aliumia ni hiyo. Alikesha ndani hadi saa moja usiku alijiuliza namna kurudisha penzi lake. Alipata wazo. Fasta alitoka nje alizama kwenye gari alielekea mtaani aliokuta Wamasai wa uzadawa za kuongeza nguvu za kiume. Habari yako Masai? Habari mzuri. Habari mimi uzadawa ya kurudisha muke, kupata mademu, tajiri, bahati pia ni nadaa ya kutuliza mama yeyo chumbani inatibu nguvu za kiume inatumia nafanya masini na simama muda mrefu ehe naitaka yeyo ya kumtuliza mama yeyo chumbani unauzaje nauza bei ndogo kuna 5000 hiyo nachukua dakika 15 hadi nusu saa alafu kuna hii 10000 hiyo nachukua zaidi ya saa moja ila ni kali sana hakikisha unatafuna au unakunywa uwe na demu usinywe kama una demu sije ukabaka masai acha maneno mengi shika 10000 yako baada malipo mjeda alipewa dawa na maelekezo kisha aliporudi nyumbani alipanga kuitumia dawa hiyo kesho ila kabla kusubiri kesho alitaka kujaribu kama inafanya kazi alichukua mzizi mmoja aliutafuna wewe ngoma ilisimama hadi misuri ilionekana alafu kisha alimwagia maji tulie ili goma mjeda alikurupuka hadi nje alizama kwenye gari lilikia nyumbani kwa Jojo alafu sasa hadi anafika nyumbani kwa Jojo mashine bado ilisimama alishuka likimbia hadi chumbani sebleni Alikutana na mama Jojo. Ilibidi ajisibe maeneo ya ikulu kisha alikurupuka hadi chumbani kwa Jojo. Mama mko alibaki anashangaa tu, hakujua kuna habari gani. Muda huo Jojo alikuwa amelala kitandani akilia kwa sababu ya kunyima utamu na kilaza. Madam alikuwa uchi, alikuwa anajudumia mwenyewe japo kutosheka hata kidogo. Ghafla mlango wa chumba chake uligongwa, alihisi labda mama yake. Haraka alivaa kanga alienda kufungua mlango. Alikutana na mjeda kwa asira alifyonza. Alitaka kufunga mlango lakini mjeda Ali za mandani kwa nguvu. Umefata nini? Nimekuja unipe nafasi nyingine. Naomba tufanye. Ufanye na nani? Labda ukafanye na maiti mochuari. Mwanamke mzima mwenye akili zake timamu hawezi yani kufanya upumbavu huo na kilema kama wewe. Toka nisikuone, toka chumani kwangu. Jojo alipiga kelele hadi kule sebleni mama mko alisikia kimenuka. Hakutaka kwenda kuamria ugomvi huo, aliwacha wenyewe. Kule chumani ilikuwa ni porukushani. Jojo akutaka kupakwa shombo alirusha magumi na mateke alitakaaachwe lakini mjeda kuacha mtu na ukicheki alitafuna mkuyati ambao ulifanya dude lisimame muda wote katika vurugu vurugu mara pap ile kanga ya jojo ilifunguka viungo vyote vilibaki wazi mjeda wala kutaka mambo mengi alichotaka muda huo ni kuizamisha mashine ndani ya ikulu kwanza alishusha suruali alichomwa mashine alimkamata jojo alimtanua mapaja kisha alizamisha gobole Alianza kusugua kwa kasi. Jojo bado alimsukuma mjeda akiwa anapiga kelele. Niache, toka sitaki nipake shombo. Ondoka, ondoka kibamia chako. Mwanume gani unakojoa ovyo ovyo? Chomoa sitaki. Jojo alipiga kelele ambazo zilisikika sebleni kwa mama mkwe. Mama wa watu alihisi aibu. 
Hata hivyo alifuatilia kwa makini akitaka kujua kinachoendelea. Hakupenda kabisa kusikia matusi ya mwanaye. Hata hivyo asingeweza kumzuia, lakini ghafla mama mko alishangaa matusi na kelele vilitulia. Jojo alikuwa kimya. Kwa maana alisikia kilio cha tofauti. Patamu hapo, Jojo aliacha kupiga kelele mara baada ya kuisi msuguano wa siku hiyo ni tofauti na siku nyingine. Kicho mpagawisha zaidi ni kuona nasuguliwa kwa spidi ile ile kwa kawaida mjeda akikanyaka kwa spidi kali lazima atoe kojo mapema lakini muda huo jamaa alisugua kwa kasi na nguvu pasipo kuonyesha dalili za kukojoa alikatika dakika ya kwanza dakika ya pili ya tatu ya nne ya tano hadi ya kumi jamaa kukojoa wewe leo upoje jamani kumbe unaweza punguza basi ah, ah, ongeza hapo hapo niambie basi mikwaje leo mbona uko hivi Mjeda kujibu hata ungekuwa wewe ungejibu nini? Ungesema kwa umetumia dawa bila shaka ungekausha tu. Alafu sasa mjeda baada ya kujibu aliongeza dozi. Alisugua kushoto, alisugua kulia, aliziminya nyama, alisugua juu kisha ali, alizamisha yote. Vidole vilicheza juu ya kidude. Alisugua kwa nguvu. Jojo alizidi kutano mapaja. Aliyapandisha juu ili yakunywe vizuri. Aliona utamu unafika hadi puani. Kwa mara ya kwanza alijiona anakunywa vizuri na mjeda. Shughuli ikuishia hapo. Mjeda alipandisha mdomo juu hadi kwenye kifua. Alikula maembe yote mawili. Shingo aliilamba kama barafu. Kuna kushoto alichezea makalio ya jeje. Alibinya taratibu. Uka Jojo alikuwa anatetemeka. Alisi anataka ukojoa ili amkojoze vizuri aliongeza kasi. Kisha alituliza na denda. Jojo alimkumbatia mjeda kwa nguvu kisha alipandisha kiuno juu ili aguswe kwenye nyeti za ndani. Aise aliguswa kweli alikuwa na kweli kweli alikuanguliwa alikandamizwa mashine alipiga kelele kale akiwa anatetemeka miguu mapaja tumbo shingo hadi kichwa jamani basi ah ongeza wewe zamisha yote nataka kuti ah mjeda alizungusha alipeleka Ulaya alienda Afrika alichukua aliweka wa alipanisha kiuno juu alisi mtekenyo wa raa babe mimi nakojoa na mwaga mie aniambia unanipenda au unipendi Nakupenda sana hadi na hisi na utapia mlo wa maba. Upo tayari ni kwa ya utaki. Hapo kwenye kuelewa hapo ndo penyewe. Jojo kabla hajajibu, alikumbuka mapigo ya kilaza. Aliwaza kubali kuolewa na mjeda alafu amkose kilaza. Kwa namna ambavyo mjeda alipiga kazi siku ya Jojo alishindwa kukataa kuolewa. Hata hivyo alikosa jibu. Alitulia kwanza akisikilizia utamu. Mjeda baada ya kuona Jojo ajibu alimweka kifo cha paka, alafu alimpiga katerelo. Alisukua juu ya kidude Jojo alimwaga maji. Mjeda alikuangua vipele vya ukutani. Jojo alimwaga maji. Mjeda alipiga kwa juu kisha alizamisha yote ili gonga ukuta. Jojo alimwaga maji. Kuna muda mjeda alichomoa ukuni kisha alisogeza mdomo wake. Alinyonya manyama na maharage yote. Kisha alizamisha mpini. Jojo alimwaga maji ya kutosha. Hapana, hapana jamani. Na dedi, mama anakufa. Wewe si utaki nikoe. Jamani mimi mbona nimekubali? Tena nilikubali tangu nipotumboni kwa shangazi. Wewe ndio wakufa na kuzikana. Nio hata sasa hivi. Sultani wangu nalimwaga. Tayari Jojo alikojoa cha kwanza, lakini mjeda hata ya kuwa nayo. Alitia kazi tu. Alipiga mambo licha ya kubwa, lakini alimnyanyua. Jojo alishika juu juu. Alianza kumrusha juu chini akiwa anamsugua kwa nguvu. Mataka Jojo alikuwa anapiga kwenye mashine kisha anatoa mlio. Kitendo cha kurushwa juu chini kilifanya mashine iwe inagonga ukuta wa mbele. Hapo sasa ndio ilikuwa inagonga. Jojo alimwaga maji ya kutosha. Chumba chote kililoana manyunyu ya mvua. Kuna muda Jojo alirushwa kitandani alitanulia mapaja kisha ulizamishwa ulimi. Mjeda alinyonya manyama kisha alichomoa ulimi, alizamisha mashine, alisugua tena kidogo tu mara kukasikika. Jamani nakufa. Ah, nakujua tena. Basi nimekoma sio kudharau tena. Nisamee. Ilifika hatua kule Sebleni mama mko aliona aibu kukaa ndani. Aliwaza anafanyaje? Kwanza alijiuliza, inakuwaje aliyechana kisa shombovu? Alafu muda huo mtoto analizwa na mashine hiyo hiyo. Akiwa nawaza mara alisikia uko chumbani watu wanakimbizana. Ilikuwa ni Jojo anataka kumkimbia mjeda, lakini alidakwa. Alizamishwa kitu. Mama mko aliamua kusepa nje ili apishe hilo kasheshe. Mama mko alikichezea kidogo tu kutoka. Bas angebatika kuona ipi ya mwaka. Yaani ile anatoka tu, Jojo alifungwa mlango wa chumbani, alitoka nduke akiwa uchi. Alikuwa anamkimbia mjeda, walianza kukimbizana ndani ya sebule. Jojo alikamatwa aliwekwa kwenye sofa, alichomekwa mashine mjeda naye alijua kabisa ilo eneo si salama. 
lakini dawa aliyokula ndio ilimpa mizuka mingi ya kufanya mambo makubwa. Hakutaka kuchelewa, hakutaka kuelewa iko wapi, yeye alitaka amfunze mtu adabu. Alipiga dudu, aligonga vyombo, alisugua ikulu, yeye alimtazama mjeda kwa macho ya huruma. Basi jamani nisame, mimi mbona nakupenda nimekubali unio hata sasa hivi? Haya, niambiwe mimba ni ya nani? Yako. Asante jamani, leo nini ona sasa nakojua tena, nakojua baby jamani wewe. Jojo alimwaga maji pale pale kwenye sofa ilikuwa ni bao lake la tatu lakini mjeda hakukojua kitu saa nzima ilikatika lakini Jojo hakupewa nafasi ya mapumziko mbaya zaidi mjeda kwa na dalili zote za kukojua ala kupiga bao aliona kama anacheza tu hata zile hisia alikosa kabisa ye ni mambo tu Jojo alipata nafasi nyingine kukimbia alichomoa alikimbilia jikoni huko kwa lidakwa alichomeka mashine kisha aligongelewa msumari wakiwa wamesimama kutokana purukushani kwa bahati mbaya alisukuma sufuria ya mboga alimwaga mboga zote ambazo ziliandaliwa kwa ajili ya chakula cha usiku kule nje mama mko baada ya kusubiri sana aliamua kurudi ndani alidhani mpambano umeisha lakini anafungua mlango tu kwa mbali aliona jikoni kumepamba moto mama wa watu aligeuka haraka haraka alikimbia nje jamani sando heshima gani walishindwa kuwafanyia huko kwao alafu mbona sielewi sasa saa moja na nusu imekatika bado wanafanya sasa huu ukosefu wa nguvu za kimo ulitoka wapi au mwanangu jojo ndo ana matatizo. Inawezekana mwanangu ndo anapenda kufanya masaa mengi, akifanya nusu sana una kidogo. Mimi na mjeda ipo vizuri tu. Mama aliwaza akiwa nje ya nyumba. Huku ndani alifika hadi bafuni, jojo alikunjwa staili zote, chuma mchicha, pika mlenda, unga kisambu, hiyo kote iweke iparaze, katarelo, katapila, kiroboto, vuadera, msuso, manulile, mende kama mende, 69 hadi 96 Hata akiwaga na kilaza hasuguliwa gi lakini siku hiyo hapana sio ilizidi bwana alafu alimwaga akiwa na kilaza huwa anapigwa kistaarabu fulani hivi lakini siku hiyo sio sio hakuna cha ustarabu wala uarabu ni m- yani mumbanga duda deki kama utani vile alianza kuisikia yake imekauka maji alisi na wakamoto mwisho badala ya kupata raha alipata karaa alirusha miguu ovyo kimsukuma mjeda kuna muda unaenda kuna muda aliona Israeli akitabasamu cha kufia nini madam alikamata bega la mjeda alimsamisha meno meno yalizama kwenye bega damu zilitoka lakini ilikuwa wazi hakuna kazi iliyofanyika yani ilikuwa kazi bure mjeda hata kuelewa kitu aliendelea kutia kazi ilifika hatua masaa mawili ilikatika alafu mjeda kukojoa mashine ilikuwa kama imechomwa sindano ya ganzi vile hata mjeda alijishangaa alitamani apate ladha ya kojo lakini haikuipata alianza kuona kero hapo sasa alifumba macho alivuta hisia akitaka kumaliza game lakini bao liligoma kutoka jojo alikuwa analia tu muda wote alipiga makofi lakini mjeda makofi ya kuamua kitu chochote mume wangu babe kama unipendi nijibu basi vipi inatosha nisamee mume wangu nisamee Siku dharau tena wewe unitaki suli nikimbia hapana ni shetani tu alikuwa anani test lakini mimi siwezi ishi bila wewe aya naomba uniache tutafanye tena kesho mwanza kuna hisi kuna kiberit kimewashwa huko chini subiri na mimi nikojoe sasa mbona ukojoe jamani kojoa basi au ichomoe iweke mdomoni huko chini kumechoka hapana nataka nikojolee ndani jojo angefanyaje sasa zaidi ya kutulia maana kila kioma msamaha kusamewa Alifumba macho alisali sala zake za mwisho alisiunda mwisho wake wa uhai mjeda akujali wala nini na hali hiyo alitafuna mzizi mmoja angetafuna miwili siku inge kuaje kule nje mama mgo baada kuona masaa mawili yamekatika alijua labda muda huo atakuwa ametulia alizama ndani alisikia kilio kikubwa kutoka bafuni mama watu alikosa ala alirudi tena nje baada ya safari ndefu hatimaye mjeda alisikojo linataka kutoka aliongeza kasi ya mashambulizi aliachia kojo Alimtazama Jojo alimwona kafuma macho akiwa hajitambui. Sijui ndo alizima au ilikuwaje. Alichomoa dude kisha alifungulia bomba la maji baridi. Jojo alishtuka. Alitaka kukimbia ila alidakwa. Unataka kwenda wapi? Subiri kazi iendele. Hapana sitaki niache. Ha niambie tunarudi nyumbani au turudi? Tunarudi sikubishi tena. Mjeda alifurahi. Alipata ushindi. Walirudi nyumbani. Walivaa nguo zao kisha litoka nje ambako walikutana na mama mkwe kaige meukuta alikuwa anapambana na baridi mama usiku mwema kweli sawa pia ka 
karibu kwenye ndoa yangu na mume wangu kipenzi. Sawa mwanangu, nitakuja. Mama. Mama mko wangu usiku mwema. Sawa baba na kwako pia. Mama mko alijibu akiwa anatazama pembeni, alisiaibu, kwanza kupenda kuongeleshwa. Alitamani watoto wangeondoka tu, maana mchezo aliofanya sio mzuri. Baada apenda nao kuondoka mama mko alirudi ndani, balalo kutana nalo, hakuamini kabisa. Sebule nzima ilijaa maji maji kama vita ya wangoni kule songea. Masofa yaliloana tepo tepo, alielekea jioni, alikuta vyombo vyote vimemwagika. Kila kona kulijaa maji, mama wote alitikisa kichwa kulia kushoto. Alimsikitikia mwanaye, alimwonia huruma kwa balaa alokutana nalo. Taratibu alianza kuweka vitu sawa. Balaa alikuwa nyumbani kwa simi, ni muda mrefu umepita pasipo kukunwa kisawa sawa. Siku ya usiku akiwa melala, alishtushwa na mpapaso kutoka kwa mumewe. Kabla hajakaa sawa alisi, akinyonywa chini. Alijua kabisa kuwa shombo linakaribia. Alishindwa kumzuia mumewe, alimwacha tu kama ujuavyo kuwa mume wa simi ni fundi sana kwenye maandalizi. Alizamisha ulimi wote kisha alikuangua kwa kusugua. Alitumia nguvu alisugua ukuta wa nje. Alichota mchuzi kuanzia kwenye nyama za mbele hadi nyuma. Simi alilia kwa utamu na raha. Alimtazama ili achomekewe tu. Ni kweli alichomekwa diudu. Jamaa alianza kusugua juju, alidonoa kisha alizamisha yote. Kitendo cha kuzamisha yote tu hapo. <laughs> Alimkombatia simi kwa nguvu kisha alimshushia uji mzito. Hata kama uji ulikuwa wa moto, lakini simi ya kupenda hata kidogo. Gafa alimsikia mume wake akikoroma juu ya kifua. Kwa asira alimsukuma pembeni kisha taratibu alivua nguo zake. Aliona liwala na liwe kama kuteseka, ameteseka sana. Alimtazama mume wake alimuona kalala. Alichukua mkoba wake kisha alinyata kuelekea nje. Sio alitaka kwenda wapi, wacha tuone. Simi alifanikiwa kumtoroka mumewe, alizama kwenye gari kisha aliondoka kwa speed kari. Safari yake ilishia nyumbani kwa kina kilaza kwa kweli kwa ni usiku, alikuta pako kimya, watu walikuwa wamelala. Ubaya wa kilaza hanaga simu. Yaani alitamani angejua chumba cha kilaza lakini hakukifahamu. Alichukua mkoba wake kisha alishuka chini taratibu tu. Alipiga hatua hadi nje ya mlango wa kina kilaza, alitaka kugonga mlango ila aliogopa asije akakutana na mama mwenye nyumba. Mwilini alifaa kigauni chepesi tu ndani ya kigauni hicho. Alivaa chupi. Yaani ilikuwa yuko mtupu, hakuvaa chochote kile. Alikuwa mtupu kabisa na ukicheke liloana vibaya mno. Alifika alipiga hatua kabisa. Kigauni hicho kilikuwa kifupi. Utopolo ulikuwa unadondoka chini kama matoni ya mvua. Gauni yake ilijaa uti mwepesi ambao ulinata. Ye mwenyewe alijionea huruma. Cha kufia nini? Alikonga mlango kwa mara ya kwanza ya pili ya tatu. Kisha alitulia. Kwa mbali alisikia vishindo vya mlango, tena alionekana mtu kavaa sandals. Alisikia atua. Alijua huyo ni mama yake Kilaza. Simi alikimbia alienda kujificha pembeni kisha alichungulia mlangoni. Alitabasamu kumuona Kilaza akiwa amevaa skonkonko za mama yake. Pale mlangoni Kilaza alishangaa kutoka kumuona mtu yeyote. Alijua labda wachawi walitaka kuroga. Aligeuka akitaka kwenda chumbani kwake. Kabla hajapiga hatua, alishikwa mkono. Aligeuza shingo alikutana na madam Simi. Usiondoke please nimekutafuta wewe. Usiku, mi nilijua mchawi. Unataka nini? Na kutaka wewe mbufunga mlango tena kwenye gari. Mimi siendi kokote. Pepe tafadhali usiniache. Hebu na ali yangu. Si unaona uko chini pana kitepeta. Iko ovyo sana. Hebu cheki utopolo na vivuja. Mume wangu ameshindwa kunisugua kunako. Naomba nisaidie. Sikiliza wewe. Yule mwenzako tayari nimeshaachana naye. Tena bora umejileta wewe ili nawe nikwambie ukweli. Sikutaki kwa sababu mimi na wewe Hatuwezi, alafu mimi mwenyewe na mke wangu. Toba, wewe kilaza umeoa? Kitambo tu. Simi alicheka kisi anataniwa. Hata hivyo kilaza alikuwa serious. Hakutamani kufanya chochote na madam Simi. Kwanza iwezekani amkatalie Jojo ambaye alimwandikia barua, alafu amkubalie Simi. Hiyo kitu haipo. Uzuri wa Simi habishanagi na maneno matupu. Alifungua mkoba wake kisha alichomoa pesa nyingi. Alizihesabu mbele ya kilaza, zilikuwa laki tatu. Haya, shika hizo utamalizia ada na chenji utabaki nayo. Nimesha kuambia chana na Jojo. Ila sio mimi. Sawa baby. Vipi sauta ni kunao? Patamu palikuwa hapo. Jamani hizi pesa hizi mm. zinatotoa roho. Walai, kila za watu alibaki amezubaa tu akimeza mate ovyo. Akujua anafanyaje? Wahenga walisema pesa ni sabuni ya roho. Kilaza kutamani kufanya lolote na simi na kitendo cha kuziona pesa 
Alice kuvurugwa na ukicheki yada kumaliza alikuwa anadiwa laki mbili na kapewa laki tatu akitoa laki mbili na baki laki moja ya kula bata Mhm mm kutaki pesa zangu sawa bwana alizuka kama anazirudisha vile nipe wow babe ila ndo maana nakupenda Kilaza alipokea pesa kisha alielekea chumani kwake aliziweka pesa kwenye draw alivaa shati kisa alirudi nje kwa uangalifu mkubwa alifunga mlango yeye na madam simu alielekea kwenye gari yani leo nafika tu madam alizima taa kisha alizamisha mkono ndani ya bukta ya kilaza alichomoa dude muda huo kuhitaji habari za maandalizi kama kuandaliwa aliandaliwa sana kitu pekee ambacho alikuwa nakitaka ni kusuguliwa tu kama ni kukojozwa akojoze mikojo yote Madam alipanda juu ya mapaji ya kilaza kisha aliukalia mpini. Taratibu chuma kilipenya kwenye nyama nyama laini hadi ndani. Mwalimu wa watu alifumba macho akisira sana. Alitoa machozi bila kutarajia. Kutokana na mwasho alijikuta anamwaga utapolo ambao ulitirilika tu, ilikuwa ni kama anatumbuliwa jipu lenye usao nyeraa. Sime alishusha uno mgando, uno mviringo, alijisugua kwa nguvu. Alikandamiza trako juu ya mpaji ya kilaza maji alimwagika kuna muda kitu kilikuwa kinagonga ukuta ambao ulitoa mlio mara kukasikika mlio mwingine dakika mbili zilikatika kaja dakika ya tatu madam alikuwa moto sio mchezo kwa mbali alisi koju linakaribia kutoka alimkumbatia kilaza kwa nguvu zote kilaza naisi alijua mtu anataka kulishusha bwana wewe alimgeuza jojo na kalio lake miguu aliweka mapajani mshirede wote uligota ndani ya steki laini Fumba na kufumbua simi alinyosha mikono juu. Kilaza vipi? Muda sio mrefu nalimwaga. Hilo linakunya. Yamani alishusha. Ah, yamani mbona unaniwe? Ah. Kilaza mwenyewe unadhani alielewa ndio kwanza alishindilia mpini, alizungusha aliuburuza. Maji maji iliruka huko na huko. Siti zote zilizapa kama nyunyu ya mvua. Simi alimvuta Kilaza hadi mdomoni kisha alimshushia uno la kichaga. Uno fulani hivi? mgumu gumu ila tamu kila zanaye alisikoje lina kuja alikumbatiana kwa nguvu alipandisha kiuno juu lakini kilaza alikishusha chini vitu vilinasa vinyewe walitulia kimya wakisikilizia vitu konyo vikishuka toka pemba kwenda unguja wakiwa wanasikilizia utamu mara kuna mtu aligonga dirisha la gari simi na kilaza alikorupuka mara baada ya kuona dirisha la gari likigongwa uzuri ni kwamba hakuvua nguo zote kila mmoja alijiweka sawa kisha walitulia wakisikilizia mgongaji aliendelea kugonga. Hakujua ni nani ila kwa kuwa walikuwa nje ya nyumba ya Kilaza, walisi atakoma maki Kilaza. Simi aliyogopa kufungua mlango aliwaza washe gari aondoe kwa speed au wafanyeje. Hata hivyo alipata wazo, aliona bora ampitishe Kilaza kupitia mlango wa pili. Kimekimia mlango ulifunguliwa. Kilaza alishusha mguu wa kwanza. Kabla hata jamaliza mguu wa pili, alishtuka amekama toroba ya shingo. Kilaza baada kukunjwa roba alitaka alite usumbufu lakini alitulizwa na teke moja kali hadi muda huo kujua anapigwa na nani kule ndani simi aliwasha taya gari akitaka kuona wamevamiwa na nani baada ya kuwaka walishtuka kumwona mzee baba mwenye mali yake weka toto unataka kukimbilia wapi leo ni mwakamata haya rudi uko ndani simi alishtuka kumwona mume wake alikuja alijua kumekucha na makucha yake Hatimaye robaini za mwizi zimetimia. Kilaza alirudishwa ndani ya gari, mume wa Simi naye alizama ndani ya gari. Wote watatu walibanana kwenye siti za mbele. Milango ilifungwa. Haya, haraka endesha gari kuelekea nyumbani. Fanya chap chap kabla sijaua mtu. Endesha gari haraka. Jamaa alifoka kwa nguvu. Siku zote mume wa Simi sio mwongeaji ila siku hiyo aliwasha moto mkubwa. Kilaza alitetemeka kiasi kuwawa. Aliomba misamaha lakini aliambulia mangumi tu. Kwa uoga simi aliwasha gari kisha aliondoka kuelekea nyumbani kwao. Dakika chache tu alifika mjengoni, walizama ndani ya geti kisha wakosefu walishushwa kwa mateke na makofi. Walipelekwa hadi nyumbani, moja kwa moja hadi chumbani kitandani. Haya. <coughs> Mana, Sijui kama mtanisikia vizuri. Haya, laleni hapo kitandani. Mume wangu naomba nisamee nimekosa. Nimesema laleni kitandani. Msamaa msamaa, kwani nimesema kwa una dhambi? Uwe lala kitandani na we dogo. Hivi uogopi? Naogopa sana. Nisamee sirudi tena. Rudi kitu gani? Kwa nini mara yako ya kwanza? Au nadhani mimi nilikuwa sijui. Nilijua sana ila sikupata tu nafasi ya kuwakamata. Sasa leo ndo utajua uchungwa mke. Kama uliona mimi na faidi, basi leo utamuoa huyu awe mke wako. 
mume wangu ni Samia jamani nilipitiwa tu kupitiwa ndo hadi ukamatwe alafu kupitiwa gani uko unafanya naka katoto kadogo unanitoroka usiku wa manane kwa ajili ya huyu ambaye yani hata kunyonya ajaacha hebu jitazame limwili lako haya mtazame na huyu mtoto vipi mnaendana eh hapana shetani tu shetani au sio shetani anafanya uniaibishe umeamua kumthibitishia huyu mtoto kwamba mimi mume wako kitandani sina kitu Simi alikosa majibu alipiga magoti mbele ya mume wake alimwomba msamaha kuwa hatorudia tena lakini jamaa kutaka kuelewa madam wa watu alitiririkwa na machozi ndo akome kusaliti bila akili usaliti gani hadi unakamatwa alishindwa hata kwenda guest <laughs> kila zanaye kwa nyuma alipiga magoti aliomba msamaha kaka la mdogo jomba anko mistorudia tena na kuwa pia tena naweka toto usinitie kichefuchefu Nilizimama dirishani kwa muda mrefu nilikuwa na jinsi ulivyokuwa unamliza mke wangu. Ulijiona kidume, uliona unamweza. Yaani unaisumbua ndoa yangu. Sasa leo tutaelewana tu. Lakini mimi sinakosa. Mimi sijawahi kumsumbua mkeo. Najua sana kwa hiyo huna kosa kubwa. Mwenye makosa ni huyu anikupa hela ili ufanye atakacho. Hata hivyo litakiwa ukatae kwa sababu huyu ni mke wa mtu. Na ndio maana leo nataka tuelewane. Mkitulia wala situpiga mtu. Nye tulieni tu. Kilaza alitulia alijua labda atasamewa. Simi bado alikuwa analia. Baby, mimi nipo tayari tani acha kazi unifungie ndani kila siku. Nisamee na kuomba kelele. Kwanza hujanipa jibu. Umemthibitishia huyu mtoto kwamba sikutimizi si ndio? Na kupaka shombo. Hata kama nina madhaifu, kwani wewe huna? Kuna kipindi ulikuwa huzai. Nimeangaika na wewe hospitali kwa waganga. Miaka minne tumekaa kwenye ndoa ujazaa. Mwanaume gani angeweza kuvumilia? Lakini mimi niliweza kukuvumilia. Hadi kizazi chako kilikaa sawa. Wewe leo hii umeshindwa kuitunza ndoa yako kisa kidudu cha huyu mtoto, si ndio? Au nadhani mapenzi ni kusuguliwa tu. Je, ingekuwa sikusugui na watoto sikuzalishi? Si ungekuwa ushaniacha kitambo? Hapana jamani, nisamee mume wangu na kupenda. Hakunaga mapenzi ya hivi hapa duniani. Sasa sikiliza. We si ukuniki. Wewe si unawashwa sana. Bila shaka huyu mtoto huwa anakuwezea. Leo nataka niwafungie ndani hapa hapa. Haya, wote vueni nguo. Nataka mfanye kile mchokoa mnakifanya kwenye gari. Walikuwa wameingia cha kike, yani cha kike kulikweli. Patamwa po. <laughs> Wacha tujionee mambo yalivyo. Sharti nilikuwa gumu kweli kweli. Simi aliona iwezekani, yani aanze tu kubali kufanya mapenzi na kilaza mbele ya mumewe, hapana kwa kweli. Alizidi kumomba mumewe atoe msamaha lakini jamaa alikataka takata. Nisamee. Nimesema, fanyeni kile mchokoa mnakifanya. Bebe mimi siwezi kufanya hicho kitu kama kunipiga nipige la siwezi. Uwezi kufanya wakati mlishafanya sana tu. Au unaona aibu kufanya mbele yangu. Sawa kama unaona aibu ila kaa ukijua kuwa huna mume kama mimi. Bebe usiseme hivyo. Nyama mimi nimekosea tu nisamee. Kwa wewe peke yako ndio unajua kukosea au sio? Kama mimi huwa siwauni wanawake wazeka wazuri kwa nje. Unawaona? Sasa kwa nini ulinisalit? Kwa nini? Hivyo unajua ni kiasi gani naumia? Yaani ninyi wanawake sijui hata mpewe nini ili mtulie. Hakuna unachokosa huko ndani. Una mshahara, lakini hakuna siku ambayo imewahi hata kununua mboga. Hujawahi kujinunulia hata chupi, hereni wala viatu. Mahitaji yote ni juu yangu, lakini bado utulie. Nidhani labda pesa zako kuna jambo la maana unafanya. Kumbe unaonga kwa hichi kitoto. Chagua sasa hapa chagua jambo moja, kurudi kwenu au kuolewa na huyu mtoto wako. Mimi sikubali chochote. Mimi ni mke wako na unajua kuwa nakupenda. Ila bahati mbati wala sitorudia tena. Nikirudia nitaomba uniache moja kwa moja. Naisha kuambia kwa siku nikikukuta na mwanaume, huo ndo utakuwa mwisho wetu. Naomba uondoke rudi kwenu haraka. Mimi siwezi kurudi. Nikuache mume wangu. Hapana, naomba nisamee. Kwa hiyo tunabishana au sio? Kama unataki kurudi na maana upo tayari kuolewa na huyu chizi mwenzako. Au vipi? Sasa ni hivi, wewe dogo unaitwa nani? Naitwa Kilaza. Sikupigi ila ukizingua nitakupa ukilema nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanywa yani sijui vipi Mashoga si unawajua Nisame mjomba usije kanina ni haya nisikilize kuanzia sasa hivi na kukabidhi huyu demni wa kwako na hicho ndicho kitakuwa chumba chenu kwa hiyo kuanzia leo kutorudi kwenu utaendelea kuishi kwenye nyumba hii kwa sababu mimi na yeye tunashia mke mmoja haina shida kama tukishia nyumba niwatakieni maisha mema ngoja niwache mpumzike mimi leo nitaenda kulala guest kama utani vile mume wa Simi alichapa mwendo. Simi alimkimbilia mumewe alimshika kitaka kumzuia lakini aliambulia kofi zito. Alidondokia chini. Jamaa alifunga mlango kwa kufuri kisha alielekea sebleni. Hakwenda guest wala nini bali alitegesha kitaka kusikia uko chumbani watafanya nini. 
Baada ya wa simi kuondoka ndani ya chumba alibaki kilaza na simi. Uzuri wa chumba hicho ni kwamba kulikuwa kuna kila kitu. Choo, bafu, TV, feni na mazagazaga mengine. Walechua uwanja wa kufanya mambo yao. Hata hivyo simi alivurugwa, hakutaka tena kurudia mchezo huo. Sio simi tu, hata kilaza kutamani tena kurudia kosa lake. Aliwaza hata kipa milioni kumi, hata kubali. Zilipita dakika tano simi na kilaza wamechuniana ndani ya chumba. Simi alikuwa akilia tu, kilaza bado alikuwa anapiga magoti. Aliwaza shati mbalo alipewa, shati la kuishi kwenye nyumba hiyo. Simi alisogea mlangoni akijaribu kutikisa mlango lakini mlango hukufunguka. Alijaribu kumpigia mumewe lakini simu haikupokelewa. Alituma message aliomba msamaa pia aliomba afungulie mlango message ilisomwa alafu akatulia kisubiri majibu zilipita kama dakika tatu, kisha alijibiwa ujumbe kutoka kwa mume uliandikwa hivi sizani kama mnaisi njaa kama mna njaa mtaniambia niwaletee chakula kwa sasa nipo lodge nimelala asubuhi nitakuja kuwasalimia na nitawaletea chai usiku mwema kwanza sasa hivi sitopatikana tena Semi baada ya kusoma ujumbe huo alichanganyikiwa haraka haraka alimpigia mlinzi akitaka kumuuliza kama mume wake katoka nje. Kule gitini mlinzi aliona simu yake ikiita. Alishtuka kuona anapigiwa na madam. Alijua labda anataka kutunukiwa kama siku ile. Kabla hajapokea, mara alimwona baba mjengo katoka nje. Bila shaka simu anakupigia simu eh. Pokea mwambie kwa mimi nimeondoka nimeenda kulala lodge. Lakini bosi, mimi sijai kudanganya, uongo ni dhambi. Utasema unikwachishe kazi. Basi, nasema, nasema bosi. Mlinzi alipokea simu ya madam Simi kisha aliisogeza sikioni. Hello madam boss. Wewe umemwona mume wangu akipita hapo getini? Ndiye ameondoka kitambo tu, ameniaga kuwa anaenda kulala lodge. Baada ya maelezo hayo simu ilikatwa. Mume wa Simi alielekea ndani, alienda kujibanza mlangoni kusikilizia. Kule chumani Simi baada ya kuhakikishwa kwa mume wake kaondoka taratibu alielekea kitandani alikaa. Kila zana alipana kitandani. Bado alikaushiana. Simi alitazama saa yake alikutani saa saba kasoro usiku akiwa anavuja machozi alivutashuka alijifunika kilaza aliogopa kulala kwenye chumba cha watu kwanza alikumbuka nyumbani kwao alisi kama anatafuta na mama yake aliwaza sana hadi alijikuta anatoa machozi Simi alimsikia kilaza akilia lakini akumtazama alimwona kama mwaribifu wa ndoa yake hakutaka hata kumkaribisha kitandani kwa kifupi hakutaka kulala naye kwa hasira aligeukia pemeni kisha alimwambia akalali chini nini? Kalale chini, unaka kwenye ile godoro lina kuhusu? Lakini wewe ndio umenilazimisha nifanye unachotaka. Nilikukatalia kukataa na ukutaka kusikia. Sitaki kusikia mashairi. Umeshaniharibia ndoa yangu. Sitaki uniharibie zaidi. Toka kalale chini chizi wewe. Leo hii unaniita mimi chizi. Sasa nikuite nani? Pesa zangu umekula na ndoa yangu umeivuruga. Yaani sikupendi wewe na kuchukia. Tena bahati yako umefungiwa mlango. La sivyo ningeenda ningeenda kuchukua kisu ni kuchome mwanaharamu wewe. Umefanya hadi mume wangu akimbie nyumba yake ameenda kulala lodge. Hivi unadhani nilimsaliti mume wangu kwa sababu anakupenda? Nyo. Yaani sijawahi kukupenda hata mara moja. Basi tu shetani lilinipitia. Na sidhani kama kuna siku utakuja kunigusa tena. Kwa kifupi mazoea na mimi acha. Hata shuleni. Sitaki unisalimi wala unisemeshe. Liona ile sura lake. Yaani nafikia tu mume wangu anaona kama simpendi. Nampenda sana tu. Hebu nitokee hapa. Kama uwezi kulala sakafuni basi, nenda kalali chooni shenzi wewe. Mambo yalibadilika. Simi alikuwa mkali kama kobra. Kilaza kuamini namna alivyobadilikiwa. Kwa unyonge alishuka chini alilala kwenye carpet. Madam Simi alivuta shuka, akajifunika kubigubi hadi kichwani. Pale mlangoni mume wa Simi alifurahi sana kusikia namna mke wake alivyokuwa anagombana na kilaza. Nilidhani watafanya kitu. Kumbe bado ananipenda sana. Huu ndo mtego wake wa leo. Kiukweli nampenda sana mke wangu. Hata hivyo nabidi nijihakikishie kama kweli amebadilika au vipi. Leo unawapa huu mtego wa kulala pamoja. Mimi ngoja nikalale chumba cha wageni. Sitalala usingizi. Nitakesha hadi asubuhi nikiwasikilizia. Wakifanya tu, basi nitamwacha moja kwa moja. Pia huyu dogo nitajua cha kumfanya. Lakini sidhani kama watafanya, wameanza kuniogopa. Jamaa aliwaza akiwa anatikisa kichwa juu chini. Taratibu alipigia tu akielekea chumba cha wageni. Alivutashuka alijifunika. Lakini ya kulala usingizi, alitega sikio kwa makini kabisa. Japo chumba kilikuwa kina ceiling board ila aliamini atasikia kila kitu. Kule chumbani kilaza kutaka kulala kwenye carpet kwa asira alisimama alielekea bafuni, alikaa kwenye ndoo ya bafu. Saa moja ilikatika kilaza akiwa bafuni. Kule chumbani madam Simi alishtuka baada ya kuisi ukimi ya mzito. Aliamka alitazaba chini ya kumuona kilaza, alichanganyikiwa. Haraka alishuka chini kisha alielekea bafuni, alimkuta kalalia mapaja yake akilia. Kutoka moyoni alimwonea huruma pasipo kumsemesha. Alimshika mkono alimvuta alirudi chumbani alimtupia kitandani na alipana kitandani 
na ukicheki shuka la kujifunika lilikuwa moja tu kwa kuwa aliamini atamsaliti tena mume wake aliamua kumfunika kilaza shuka lile lile ambao yeye alijifunika ndani ya shuka moja kila moja litulia kimya hakuna alikuwa na mpango wa kumgusa mwenzake simi alikasirika ndo yake kuharibika hata kilaza alichukia kupokea mateso bila kosa simi alimlaumu kilaza kuwa ndiye chanzo cha matatizo yote hata kilaza alimlaumu simi kuwa ni sababu ya mateso yote dakika 30 zilikatika lakini hakuna aliyepata usingizi hatimaye saa moja likaondoka kwa mbali kilaza alisikia akikoroma simi naye kujitambua watu alipitiwa na usingizi kule chumbani kwa mume wa simi alivumilia kisikilizia lakini hakusikia chochote mwisho alichoka alianza kufumba macho taratibu na hatimaye alilala fofofo kilaza na simi akiwa amelala mara zilianza papato papato simi ndiye alianza ukorofi Pasipo kutarajia alinyanyua mguu wake aliweka juu ya tumbo la kilaza. Sio kwamba alifanya makusudi hapana, ila ni usingizi tu. Kilaza naye aliamua kulipa kisasi pasipo kujua alinyanyua mkono wake, aliweka juu ya kifua cha simi. Ule mkono nao ulikosa adabu. Baada ya kushika tumbo, ulishika titi. Simi ikiwa usingizini alihisi mtekenyeko fulani hivi ila alipotezea. Vituko vikuishia hapo kuna muda lilishuka ambalo walikuwa wamejifunika lilijifunua lote. Walijikuta wamekombatiana. Walikuwa usingizini. Simi alihisi kama amelala na mume wake. Alimkumbatia kwa nguvu kisha alimvuta kifuani. Kitano cha kukumbatiana kilifanya vifua vyao visogeane. Kifua cha kilaza kilegusa matiti ya Simi. Msiguano ulipamba moto. Simi alipata raza ajabu na kilaza alijisahau bwana. Alizungusha mkono wake akikamata makali ya Simi. Aliyebinyabinya aliona yanabinyika. Alisi labda ameshika mto. Aliendelea kubinya mara ghafla kigeuni cha simi chote kilipanda juu na ukicheki ndani ya kuvaa kitu sasa kilaza akiwa anachezea makalio akidhani mto kwa bahati mbaya mkono uliteleza hadi katikati ya mchirizi mkubwa uliopo kati ya tako moja na jingine kidole nacho kilipenya hadi ndani simi alisisimka kisha alibinua kalio ili kidole chote kizame vizuri ni kweli kilizama kilisugua makalio yalianza kulainika mfereji nao ulizidi kubinuka uterezi ulimwagika uji mzito alimiminika Simi alishindwa kuvumilia japo alikuwa usingizini lakini alishusha uno akikatikia dole. Alisi ni mumewe ndio anafanya uo mchezo. Alimvuta kilaza hadi mdomoni akidhani ni mumewe. Taratibu alianza kunyonya na mate. Denda lilikolea utamu kawazidia muda wote Simi aliweseka kwa raha. Alipandisha mguu juu kisha alizamisha mkono hadi kwenye bukta ya kilaza. Alichomoa dude bila hata kuchelewesha alizamisha mpini ndani. Utopolo mwingi ulimwagika mapaji ya Simi aliyolawana sana. Viuno viliongezeka kila za naye alizidi kunogewa aliongeza spidi ya mashambulizi dakika zilikatika japo hawakuzungumza lakini chumba kizima kilisikika sauti simi alihisi kojo linatoka kojo lilikaribia kumwagika alimkumbatia kilaza kwa nguvu zote hata hivyo alishangaa kuona kwa mara ya kwanza anakojozwa na mumewe alifumbua macho akitaka kumpongeza kilaza naye alishangaa kuona ana msugua mtu usiku wa manane na ukicheki yeye alalagi na mtu alijiuliza ni msugua ni nani Taratibu naye alifumbua macho wote wili baada ya kutazamana walishtuka kuona wamerudia dhambi yao. Mchezo ulisimama ghafla, eti walikasirikiana. Kila mmoja alitaka msukume mwenzake na ukicheki utopolo ulizidi kumwagika. Vitokonya vilimiminika kwa kasi, chini kulitokota tokotoko. Licha ya kutaka kuachana lakini wote linogewa na ukicheki simi alikuwa amekaribia kulimwaga kojo. Kilaza alikomka jinsi alivyofukuzwa na simi, aliambiwa kalali bafuni kwa asira alikamata dugudu lake akalichomeka So mbona unachomoa? Si umesema unitaki. <laughs> Mimi na wewe tuna ugomvi hatuwezi kufanya. Kwani tumegombana sisi au wao? Sisi. So mbona unaingilia ugomvi usio kuhusu? Kilaza alishindwa kujibu alibaki anashangaa. Sasa wakati anashangaa lile dude lote chini bado lilikuwa linapumua. Simi alisi mtekenyo mtampa asipokutarajia alijikuta anakata uno akiwa na mtazama kilaza usoni macho ya simi alianza kubadilika rangi macho alianza kujigeuza macho alisinzia kisha alikuwa kama kungumanga macho alikosa nuru yalikuwa kama yanataka kufa hivi mkono ambao aliupata alifanya ajisahau kabisa alisahau kwa yupo mtegoni akili yake iliwaza kwamba mumewe ameenda kulala lodge kwa jinsi dude lilivoburuza kule chini simi alishindwa kuvumilia kukaa kimya aise kama noma na iwe noma Alianza kulia na kulalamika kwa sauti ndogo. Alilalamika akiwa anajiburuza mbele nyuma. Kitu kilisikika. Eneo lote lilimwagika uji la moto. Kilaza, umo umo. Ah, ikandamize jamani. 
Mimi sikuachi mumangu na mpende la wena na kulavu. Venye ah weka mpaka mwisho. Ah baby hapana kilaza wangu my sweet my mofaya. Kilaza atakujibu kwanza akushughulika kwa lolote. Ni simi ndio alikuwa anaangika kufuata mpini. Alizungusha viuno ambavyo hajawahi kutokea tangu vita ya majimaji malizike. Simi baada ya kuona kilaza katulia alimvuta kitaka kumlamba wese lakini kilaza alikopesha mdomo hata sholo mwamba alisema ukiona mambo hayo hayaelewezi uwe nenda mwenyewe simi alimwa kulisakata kabumbu ye mwenyewe alimgeukea kilaza alimkalia chali ule mtalimo wote ulisimama wima ulielekea juu simi alipanda juu ya mapaji ya kilaza kisha taratibu alikalia ukuni lo kitendo cha kukalia tu jipo lilitumbuka maji yaliruka juu kama bomba la mvua Simi alianguka kifuani kisha alitetemeka alipiga kelele. Kelele ya Simi ilifika mbali sana kule kwenye chumba cha wageni mzee baba alishtuka toka usingizini. Alika kitanani kisha alitegea sikio, alisikilizia kwa mbali, alisikia kilio kitamu. Mume wa Simi alisikia kila kitu, alisikia nyinsi mkiwa alivyokuwa akilia kimaaba baada ya kuguswa kunako. Kwa hasira jamaa alitoka kitanani akiwa anaelekea kwenye chumba cha dhambi, alitaka kwenda kuwakamata wazinifu. Koko yendo alifunga mlango kwa nje kimya kimya alifungua kisha alichungulia. Alimuona mkewe yupo juu na kilaza. Mbaya zaidi mkewe ndiye alionekana kuvuruga aswa. Aliona akijiburuza juu juu akilisaka kojo lingine. Sio hivyo tu bali alimshuhudia mkewe jinsi alivyokuwa anamwaga maji matamu juu ya magodoro. Jamaa alipanda hasira hadi kwenye meno. Kiukweli alishinda kuvumilia kama ni kesi ya mauaji basi awe nayo tu. Alitoka nje alienda kuchukua kisu kisha alificha nyuma ya bukta. Alirudi chumbani alikuta mkewe bado yupo juu ya kilaza. Alisimama nyuma yake akiwatazama tu. Pale kitandani sio kilaza wala simi aligundua kwa pembeni kuna mtu kasimama. Licha ya mchezo huo kupamba moto kilaza kutaka hata kuthubutu kujishughulisha. Simi alimwacha ajishughulishe mwenyewe. Muda wote simi alikuwa akimomba kilaza asimamie show lakini mwenzake alikataa. Kilaza please, koja la kwanza nimekojoa mwenyewe. Na ile la pili unaniachia kweli? Ndio staki. Hivyo umogope mumeo. Ni mogope nini nyuki ya mashineni yule? Mtu sekunde mbili amekojoa, akwende huko. Ye kama amenuna mwachi ya nune, uwe kula mzigo. Ni kula unavyoweza, eka nioa lakini uende unakuwa una unafaidi. Sawa mpenzi? Hapana, kumbuka tamaa mimi nitaoa. Kwa hiyo wewe ukitaka nikioa mwezangu, wewe ana mla, si ndio? Kwa ni wewe ukioa mkiwa atakuwa unampiga sekunde. Hakuna ijuai kesho. Hata wewe mumeo nadhani zamani alikuwa anafanya vizuri tu na usikute wewe ndio ulisababisha mwezi afanye kidogo. Kivipi? Sasa unamwacha kuandaa wewe tu. Unataka awe na kushughulikia wewe tu. Hata akikojoa mapema unampotezea badala kumfanyia makeke au imara. Pia umpi muda wa kupumzika. Usikute na nia yake inachilewaga kusimama. Yaani wataalamu wanasema kwa kawaida baada ya raundi moja mpe mapumziko dakika tano kumi hadi 15 kisha ataendelea kwa speed nzuri kuliko mwanzo. Ukiwa unampumzisha usimwache hivi hivi mfanyie vurugu au ikiwezekana mbeleke bafuni ya oge kisha mrudishe chumbani utafurahia show we naye sikuzo mianza maneno maneno zamani ukimkamia mtu ulikuwa hata uongei au sinogi ndo maana utaki kunivuruga njo nyuma bwana mimi nataka mbuzi kagoma nimesema staki mapenzi gani unanilazimisha kwani ukutulia na mume uwezi ningekuwa naweza ndo ningemsaliti hivyo nadhani mimi sitaki kutulia ndani nataka sana ila sasa yani unikuta huko ndani ananitesa Unakuta mtu anakuandaa vizuri kabisa unatamani kuingizie dudu asugue ukojoe yani nani anaingiza tu anakukojolesha bora atangekuwa anarudia tena au hata anakuchezea lakini ndo kwanza anapitiwa na usingizi ilifika tu nilijaribu kutoka na mlinzi wetu ili awe ananikuna hapa hapa nyumbani lakini mlinzi mwenyewe bora hata mume wangu na ndio maana kwa gharama yoyote ile nitahakikisha unanisugua tu yani iwe isiwe kataa kubali utandikuna kilaza Kilaza alikosa neno la nyongeza, aliamua kutulia tu. Sasa angefanyaje? Pale mlangoni mume wa Simi alisikia kila kitu. Hapo aligundua kwa Kilaza kuwa na shida yoyote ila mwenye tatizo ni mkewe. Kwa kifupi jamaa aliona kabisa kuwa hana mke. Alipiga tu alienda kukaa kitandani, akaendelea kuwatazama. Simi alivobwega alienda kuzunguzungusha uno. Ah, jamaa nakojoa tena. Sunaona sasa. Alafu nataka nikuache tu nataka nisimsaliti. Ah, wewe mimi nitasaliti milele. Kwenye nyumba si banduki. Nyumba tulijenga wote kila kitu ni chetu ndio tulifunga wote tuliapa tu tuachana hadi kifo. 
Yaani kifo ndio kitatutenganisha hata iweje talaka sitopokea ila kweli ni kwamba kilazo utaendelea kunikuna tu ili niendelee kumwaga yeye utopolo. Jamani naona raha napata utamu mimi. Ah hali hii tunajisugua. Je ungenisugua ingekwaje? Ah ungekuwa na uwezo ningeliondoa ili lidude. Yaani ah jamani mume wangu ningekuwa na uwezo na yeye ningemtoa ili uniwawe kilaza wangu. Wewe unanikuna kila siku usiku kocha. Wakati simi anaendelea kupiga kelele kilaza yeye anacheki pembeni. Alimwona baba mjengo akitabasamu kwa asira. Wewe bila kupoteza muda alimsukuma simi pembeni. Madam Simi alishangaa kuona amesukumwa ghafla. Na ile anacheki pembeni alishtuka kumwona mumewe alafu kabla hajakaa sawa jamaa alichomwa kisu. Watu walifumba macho kwa maana kila mmoja alijua kifo kinamfata. Maremu atarajiwa kapumzike salamu kwa endako. Madam Simi kabla hajaulizwa chochote alianza kulia, alipiga magoti aliomba msamao kwa mara nyingine, lakini mume akojibu kitu. Muda huo kilaza alibana ukutani akiwa anatetemeka vibaya mno. Alihisi ushoga unakaribia. Yaani mume wa Simi alinyoosha kisu juu akitaka kuchoma mkewe. Hakuona sababu wala faida kuishi na mke msaliti kama Simi. Babe, usiniwe nisamee. Usiniwe nisamee please. Nakuomba mume wangu Nisamee. Nisamee. Naomba tamka maneno yako yafuatayo. Kuanzia sasa hivi nimeachika sina mume. Jamani mimi siwezi kuongea hivyo. Mi bado nakupenda. Utasema unikuue. Nikuue na kwambia. Nasema basi nasema. Kuanzia sasa hivi nimeachika sina mume. Aliingiza mkono mkono alitoa karatasi na peni. Shika hii karatasi. Andika kuwa umenisaliti mara nyingi. Andika kuwa huna vigezo vya kuitwa mke wangu au mama mtu. Andika kuwa umekubali tuachane, alafu hapa mbele utaandika jina lako na sahihi. Ilikuwa kama utani vile ila jamaa alikuwa serious. Simi alilazimishwa hadi aliandika alitia sign. Sio hivyo tu, bali yeye na Kilaza waliambiwa wakombatiane wala likitandani. Walipigwa picha na video za kutosha wakiapa kuhusu usaliti aliyofanya. Baada ya zoezi hilo jamaa aliondoka akiwa amebeba vitendi ya kazi vyake. Kama kawaida alifunga mlango kwa nje aliwacha simi na kilaza ukiwa melala kitandani simuona sasa nilikuwa mtu usifanye lakini ulikataa kelele na wewe wewe ndio umesababisha yoyote naona kama unafurahia jinsi ninavyotaka kuachika nifurahi liweje kwa nini mimi nimesema nakupenda alafu mimi ninakosa gani ambalo nimefanya chenzi we mambo ulikuwa unanifanyia ukuona ulishindwa kuninyandua taratibu we kila ukinifanya nakojoa tu ulitaka ni kuachaje sasa kama ulikuwa unataka tuachane si ungekuwa unakojoa mapema kabla sijakojia tu mimi ungekuwa nilimwaga ile miutopolo ya moto. Tena wewe ni yani nikiachika utanioa la sivyo utalipa pesa zangu zote ambazo nilikupa. Kilaza alibaki amekodwa macho. Alishindwa kumuelewa Simi. Aliona kama kavurugwa. Kwa kuwa walifungiwa mlango alikosa pa kwenda. Kwa mara nyingine walinuniana tena. Safari hiyo hawakurudia kosa lao. Kila mmoja ilikuwa upande wake. Bala lilikuwa zito. Kulikocha asubuhi na mapema shughuli ilikuwa kwa madam Jojo ilikuwa ni mida ya mbili na kigiza fulani hivi Jojo akiwa melala alisi baridi fulani hivi ndani ya papuchi yake kabla hajakaa sawa ile baridi iliondoka alisijoto kali kwa kuwa alikuwa usingizini alishindwa kuamka alibaki na meza mate tu mara alikunja kushoto na kulia alisi utamu utamu kabla hajakaa sawa alisi kitu kigumu kinapenya katikati ya mapaja yake wewe hapo hapo alishtuka alifumbua macho alikutana na mjeda akiwa kazini Jojo alimwacha mjeda afanye kazi ili aone kama zile nguvu bado zipo. Hakujua kama mwenzake kashamka. Kala mkuu ya ti wa Kimasai. Show ilianza saa 12 hadi ilifika saa moja kamili asubuhi. Jamaa kutoka juu hata kojwa kulimwaga lakini Jojo alikuwa amemwaga maji kama yote. Mume wangu vipi? Ah jamani, siku hizo umeimprove sana. Unaniwezea mno. Ah inatosha alafu wewe mbona ulimwagi? Show show, leo itabidi usiende kazini, sawa? Kwa nini? Itabidi tushughulikie ndoa yetu, sawa? Sawa mume wangu kipenzi. Pia kwanza sasa hivi ni marufuku kutoka nyumbani. Sawa mume wangu, stoke milele, utanisaliti. Duniani sijaona mwanaume zaidi yako, siwezi kukusaliti. Ah, nalimwaga tena jamani, babe, mume wangu. Vipi? Mimi na wewe nikufa na kuzikana, hata mbinguni tutaishi pamoja. Na ikitokea tumeenda motoni basi tukachomwe pamoja. Kwa nini uwezekano unioe leo? Nataka ndoa, nioe. Nioe tu, nalimwaga mume wangu. Ah! Jojo alitetemeka kama kuku mwenye kideli. Utamu ulitembea kuanzia kwenye nywele shingoni tumboni hadi miguuni. Raha ambazo alizipata alishindwa kuelezea. 
Yaani kabla tamjeda jamaliza show, Jojo alichomoa alikimbia bafuni. Huko kwa alifatu alipigwa front behind. Duda lilizama na kutoka. Jojo alijiburuza kitetemeka. Mshedede uligusa kila kona. Mkojo limiminika bila kutarajia. Kuna muda alis kufa kufa, alipigia mjena makofi iliacho lakini mwamba alikamatia goma ilo. Hadi anakuja kumaliza kule chini kulipetikua tepe tepe. Kidude kili bembea kama filigisi. Kidude kilikuwa kinavuja ute tu. Jojo alikaa chini akaisukuzimia. Mjeda alichekelea, alimuogesha mke wake kisha alirudi chumbani. Siku hiyo Jojo bila kulazimishwa, alimwandalia mumeo chai. Alimvisha suti kali walivyoa walipendeza, kisha walielekea kanisani kwa mchungaji kukamilisha masuala ya ndoa. Huko shuleni sio madam Simi wala Jojo ambao alionekana. Bora hata hao hawakutafutwa sana. Mtu pekee ambaye alitafutwa kila kona ni Kilaza. Tango na vipesa alipendwa na vibinti vingi sana. Jeje ndio aliyoteseka zaidi. Shule aliyona chungu alitamani siku ya angekuwa na kilaza ili amtambulishe kwa marafiki zake. Lakini kwa bahati mbaya, jamaa kutokea. Jamaa nidi sasa hivi sana aonekani. Kwa nini hajafika shuleni? Siwezi kuvumilia. Usikute anaumwa na ndio maana hajafika. Ngoja nimfuate kwao nikamuone nijue ana tatizo gani. Aliwaza akiwa amevurugwa. Aliondoka alielekea nyumbani kwa bebi wake. Alikutana na mama yake kilaza. Shikamo mama. Kilaza nimemkuta. Mimi mwenyewe namtafuta huyo huyo katoroka jana usiku siku alienda kulala wapi hadi sasa hivi ajarudi siku iko na nani nimepita kwa majirani na marafiki zake wote wanasema hawajamuona nini jeje alishtuka mapigo ya moyo alienda speed alivuruga sio mchezo alisi kama anaibiwa vile kitendo cha kilaza kutokulala nyumbani kilimvuruga jeje alipiga mahesabu akajiuliza bibi wake kalala wapi lakini akopata jibu akiwa bado anatafakari mara pembeni ya nyumba aliona matairi ya gari Mama, hapa kwa leo kuna gari limekuja? Hapana. Baada ya jibu hilo jeje alitulia kawaza kwa mbali alihisi kitu. Kama alitoroka nyumbani alienda kulala nje, bila shaka alienda kulala kwa mwanamke, na inaonekana alikuja kubebwa na gari. Bila shaka yule mwanamke anakuwa ni mtu mwenye pesa. Nimekumbuka, huu lazima ni madam Jojo ndio kamuiba kilaza wangu. Na ndio maana leo sijawaona shuleni. Wapo kwa na kulara, siwezi kukubali. Ngoja niende huko kwa nikavuruge na watanikoma. Tena huyu madam hanijui vizuri. Leo mbona atajua? Jeje alikasirika kweli kweli. Alivima vibaya mno. Mama kwaeri, ila usijali, muda sio mrefu narudi na kilaza. Kwani unajua aliko? Mama, ondoa shaka. Nitamtafuta kila kona hadi nitampata. Sawa mwanangu nitashukuru sana. Mwenye bebi wake aliondoka kwa kasi ya ajabu kwa jinsi alivyotembea unaweza kusema ni star katika filamu yetu ya kusisimua. Yeye alivimba bwana, alidunda kama anazijua ngumi, kumbe uzushi mtupu. Mana mjojo na mume wake walifika nyumbani kwa mchungaji alitaka kuthibitisha kuhusu uwepo wa ndoa yao ambayo mwanzoni ilianza kusuasua. Mchungaji alifurahi sana kuona wana ndoa tarajiwa wanaelewana na wanapendana. <coughs> Hivi na furai sana. Na hivi ndio inavyotakiwa kuliko kuishi kwa uzinifu. Maisha ndio ni matamu sana kuliko kupeana mimba kabla ya ndoa. Na ulisema mkiwa na mimba au sio? Ya na mimba. Hapo sio vizuri mkakufunga ndoa akiwa na mimba. Ila kila kitu kinaruhusiwa kwa sababu mimba ni yako au sio? Ya ni ya kwangu. Na we mkimtarajia unathibitisha kuwa mimba ni ya mume wako? E, e, ndio baba mchungaji, mimba ni ya mume wangu. Sawa nashukuru kwa uthibitisho wenu. Hii fomu ya maelezo uh, mtaipeleka kwa uongozi ambao utaandaa taarifa za cheti chenu cha ndoa. Niwatakie maandalizi mema na pia kwa kipindi hiki inabidi muwe karibu sana na kanisa. Msali sana mjiandike mwili na kiroho. Mzishike sala, muache dhambi zote. Hata kama bibia na kijacho tumboni ni marufuku kumburuza mtoto hadi mfunge ndoa. Sawa mchungaji tumekuelewa. Baada uthibitisho huo waliagana kisha waliondoka wakiwa njiani mara wachokozani mara wapigane mabusu maaba alinoga kweli kweli hatimaye alifika nyumbani jojo alishtuka kumuona jeje kaka chini akiwa na sare za shule alishuka kwenye gari kisha alimfuata wewe unafanya nini hapa mbona upo na sare za shule kilaza yuko wapi aliongea kwa sauti kali we funga domo lako huyo unaongea taratibu mume wangu asiyaka kusikia Namtaka kilaza wangu jana usiku ametorosha nyumbani kwao na mwanamke huyo mwanamke alikuwa na gari najua yeye ndio na mahusiano na kilaza niambie iko wapi Nani kakwambia nina mahusiano na kile kitoto huna adabu eh embo ondoka haraka kabla sijapata nuksi kwenye ndoa yangu mimi siondoki kama unaambia kilaza aliko naenda kuchafua hali ya hewa yani hadi mumeo atajua pata chimbika hapa Jojo alifikiria aliona akizubaa jeje atavuruga amani akiliza jeje asieleweki 
alikasirika alichafukwa mno kama kilanza kulala kwao ni lazima lilala kwa simi guest alafu ikilaza kumbe hanijui mimi alinijima utamu alafu kampa simi sangoja ni wachafulili nao waachane kama mimi nilivyoachwa George aliwaza akiwa anatigiza kichwa juu chini ina maana kilanza leo hajaonekana shule ndio simi nayo umemwona shule sijamuona sasa sikiliza Miss na mwasano na kilaza ila ukitaka kumpata mpenzi wako nenda kwa madam Simi huyo ndio atakuwa kakuibia mwanaume wako alafu wewe jojo imekuwaje na mwasano na kilaza huji kwa ni mwanafunzi tena upo kidato cha nne ukifeli je ukipata mimba uogopi haya mengine hayakuhusu kwani nikifeli au nikipata mimba ina kuhusu nini hivyo yao majibu yako unanijibu hivyo kisa wazazi wako wanafanya kazi mahakamani yao huji kwa mimi ni mwalimu wako kwa nini uniheshimu nitakufukuza shule <laughs> Nivukozeshe uone nayo kama utoacha kazi yako ya ualimu kwa kosa la kutembea na mwanafunzi wako. George alikuwa mpole, jeje aliondoka kwa kasi alielekea nyumbani kwa madam Simi. Alitaka kwenda kuchafua. Ukicheki uko endako watu wamefungiwa chumbani, hapo ndipo alikuwa patamu. Kilaza na madam Simi bado walifungiwa chumbani walihisi njaa lakini hawakupewa chakula wala maji ya kunywa. Wakiwa ndani ya chumba, hawakusemeshana wala kuongeleshana. Walinuniana vibaya mno waliogopa kurudia dhambi yao wakisi jamaa anatega mlangoni hata hivyo mume wa simu ya kusimama mlangoni hakuwa na muda wa kufuatilia ujinga ambao tayari aliugundua kama ushahidi aliupata kwa ufupi hakuwa na mpango na mtu alikaa sebleni akiwaza tu inayofuata hapa kuna ndoa tena hata inayofuata ni kumfukuza huyo nyumbani kisha namwandikia talaka siwezi kuishi na mwanamke wa namna hii na kama nikugawana mali tutagawana kuhusu watoto atamwa yaishi nao au niishi nao kwanza mimi sio mzee na uwezo wa kuwa mke mwingine jamaa aliwaza kwa hasira mara alisikia alisimama alienda kufungua mlango alikutana na jeje shikamo marabo na shida gani nimekuja kumchukua mume wangu nini weka toto na hizo sare za shule umeolewa ndio mume wangu uko na mkeo sasa sijui hapo huko ndani au hotelini namtaka mume wangu mume gani wewe kifaranga mbona unataka kunidanganya jana katoroshwa na mkeo hata mlinzi wako kanithibitishia ina maana yule kilaza ni mume wako bado hajanioa ila hii ndo mpenzi wangu na ndo mume wangu mtarajiwa sasa huyo mke wako naona ananipana kichwani anamuonga kilaza wangu pesa ili ampende hivi anajua uchungu wa mwanaume hajui kwa mume wa mtu ni sumu hivi ananijua vizuri mimi nimesema namtaka kilaza la sivyo vita ya nne ya dunia itafanyika kwenye hii nyumba yako Mume wa Simi alitabasamu kisha alicheka kwa dharau zenye hasira. Kwa wewe una uchungu sana kuliko mimi ambaye mke wangu amefanya ujinga nako kama mwekako. Sitaki kuelewa kila mtu anahisi uchungu wake. Mimi natamani hadi kujifungua. Ah. Sawa. Njoo na ujinga alofanya huyo kilaza wako na mke wangu. Nimewafungia chumbani njoo uwaone. Walizama ndani kuelekea chumbani. Jeje alishtuka kumkuta kilaza akiwa na simi. Hata kilaza na simu alishtuka kuona ugeni mzito. Pale pale jeje alimwaga machozi kisha alimfuata kilaza alianza kumtandika mangumi. Kwa nini umenisaliti? Kwa nini lakini? Nisamee mimi nilazimishwa tu. Kakulazimisha nani? Tama zako za pesa ndio unaamua kunisaliti. Kwa nini kwa umri huo unataka pesa za kufanyia nini? Si bora ungeniambia mimi hata kuiba ningeiba kuliko kutoka na ili ni mama ambalo alina mbele wala nyuma. Simi alimaindi kuambiwa hana mbele wala nyuma. Hata hivyo alishindwa kufanya kitu kutokana na uwepo mume wake. Tena <coughs> bora huyu binti amekuja. Nye watu naomba nisikilizeni. Kama mtoto mdogo anaumia kuibiwa mchumba wake, hebu jiulizeni mimi mtu mzima najisikiaje kuchapiwa mke wangu na kitoto kidogo kama kilaza. Sasa ni hivi. Kwanza wewe simi nakuacha. Ndoa imekufa. Na hiyo ndoa yani hiyo ndoa adhabu yako. Alafu we dogo, adhabu yako ni ndogo tu. Kwa kuwa maonjo utamu wa mke wangu na mimi leo naonja utamu wa huyu demo wako. Kilaza alishtuka simi na alishtuka. Hata jeje mwenyewe aliacha kulia alishangaa. Ghafla mume wa simi alianza kuchojoa mkanda. Hakuwa na tania hata kidogo. Alionyesha kuwa amedhamiria kufanya kumnyandua jeje. Alivua shati kisha aliondoa suru wale ilibaki na bukta tu. Ilikuwa ni kama utani vile. Kilaza na simu alihisi ni ndoto. Jeje alitulia kicheki mchezo unavyokwenda. Mume wangu kuna nataka kufanya huo mchezo na kukatoka kidogo kelele kwani umefanya na katotoka kubwa shenzi tena nafanyia hapa hapa ili muone na kuanza sasa hivi ni marufuku mtu kuongea atakayeongea na ua hapo ndo palipokuwa patamu taratibu mume wa simi alipigia to kumfuata jeje alitaka kumshika lakini jeje alirudi nyuma we babu jishikilie usinishike nani kibabu sikiliza kwanza mimi na wewe tuna haja ya kubembelezana kufanya jambo hili inabidi tufanye ili kulipa kisasi cha usaliti tuliyofanyiwa hicho kisasi chako kinaniusumnini mimi pambana na hali yako 
Yaani unanizisha mimi kwenye maumivu yako kwani mimi ndo nimegongewa mke wangu. Unaonekana unaongea sana, una majibu ya kititaiti. Sasa ustaki nitumie nguvu, tufanye kwa usalama. Mkeo kakushinda, mimi na mchanga utaniweza. Hivi ujiulize kwa nini mkeo alikusaliti? Baada kujitafakari ujua na kwa mawapi tu nataka walipize kisasi ili mkomo mkeo. Hivi kwa akili yako hapa duniani kuna mwanaume wa kushindana mwanamke mwenye masuala ya umalaya. We mzee unazeka vibaya jamani. Mimi mwenza kulicha kusalitiwa ila bebi wangu nimemsamee kwa sababu najua alilazimishwa. Hana we unachukua tu gani? Na kubaka. Niguse uone, tena nitawaambia kufunga kifungo cha maisha. Wewe katoto kadogo unanitishia mimi. Sikutishi ila nakwambia ukweli. Haiwezekani ukaaba ufanye mkeo alafu wewe unisumbue mimi. Ina huu au unataka ni moyo huyo kilaza wako. Hivi <laughs> mzee, chitoholi na bichitoholi wale wa mahakamani. Tena ile mahakama kuna wafahamu vizuri. Sasa wale ndio wazazi wangu. Kwa hiyo nanitishia kisa baba yako ni hakimu na mama yako ni wakili. Aka babu we, ila ukitaka kuona moto unawaka, basi mguse kilaza uniguse mimi uone. Hivi hadi mwaka huu uone kwa mkeo ndiye hajitambui kwa kumlagei mwanafunzi wake. Tena hilo ni kosa kisheria. Anamwaribia kilaza masomo. Na ninaweza nikampigia baba nikamwambia kuhusu hichi na ninaweza kumpigia kabisa hicho alichokifanya mke wako madam Simi amefanya leo kilaza aende shule kilaza kasahau masomo kilaza anafundishwa mambo ya kikubwa kwa sababu analazimishwa kwa kupewa pesa najua unaumia ile mbo fikiria wewe ndo ungekuwa kilaza ungekataa pesa za kwangu kwa mapenzi tena na mkiwa alivobarikiwa huko chini angelia chelo zigo na usikute wewe mwenyewe ulimpendea mke kisa amefungasha sasa ni hivi kilaza ni nani hadi aache uombe samwenda mume wa Simi alikosa pozi Sikilizeni, kila moja kwa mai na mzigo wake. Weka kama wanawacha mkeo muache tu, ila mimi kilaza wangu si muache. Hivyo basi, namchukua kilaza wangu naondoka naye. We baki na mkeo. Baada maelezo hayo jeje alipigia tua, alimchukua kilaza, alitaka kusepa naye mume wa simi alitulia kitazama tu. Jeje kutania tena, bila uoga alimvuta kilaza alipigia tua kuelekea nje. Mume wa simi alipigia mahesabu akiwaza wazuia au waache. Uwezo wa kuzuia alikuwa nao nguvu anazo tatizo ni maamuzi tu ila huyu mtoto japo ana mdomo lakini amenichana makavu yenye ukweli hapa shida iko kwa hili likaba langu naweza nikampiga kilaza nikapelekwa mahakamani hata hiyo mahakama itanishangaa mimi li baba lazima kuibiwa mke na huyu dogo eti watu wakusanyike pamoja na wasikilize kesi yangu jamani si aibu hiyo alafu juu niliingiliwa na pepo gani hadi nimefikia tu ya kuvua nguo zote nataka kufanya upumbavu na katoto kadogo ambako hakana kosa lolote eti nataka kulipa kisasi kwani bado nampenda mke wangu hadi nilipe kisasi alafu nikilipa si itaonekana ngoma draw hata ushahidi wa kumwandikia talaka nitakosa huyu ni wa kumwacha tu wewe kusanya vilago vyako uondoke. Jamani bebe mimi nilizani umenisamee. Kumbe bado una hasira nisamee. Nikusamee wewe. Kama kukusamee nilisha kusamee sana. Sikiliza yeye mwanamke. Ni heri tuachane ili unipe nafasi nzuri ya kutafuta viungo ambavyo vitanifikisha kuliko kuendelea na mimi ambaye sikufikishi mwisho wa siku utakuwa ni saliti tu siwezi kukusaliti tena baby ikiwezekana nifungie ndani ni stoke kabisa hata kazi naacha stoke tena nje kwa nje na usiku litorokaje wewe na limu lako ndeza kukufungia ndani wewe shenzi kwanza unanipotezea muda kama unashinda kukusanya vitu vyako basi ondoka rudi kwenu Yamani, kumbe katuliko toka, tumetafuta mali pamoja, familia pamoja, alafu leo unataka tutengane kweli. Huje kwa watu tutateseka. Sina mtoto mdogo wa kuteseka. Embu simama shetani mkubwa wewe. Jamaa aliona anapotezewa muda. Alivaa nguo zake kisha alimnyanyua simi kwa nguvu. Alimvuta nje hadi kwenye gari walielekea kanisani kwa baba paroko. Jeje na Kilaza bado walikuwa wanavutana njiani. Siku ya Kilaza alikula mabao kama yote. Njia nzima kulisikika makofi tu, sio kwamba alishindwa kumrudishia, sio kama alishindwa kumpiga jeje. Ila alimwacha tu ile sera zake ziweze kuondoka. Tulikubaliana tusifanye ila wewe umefanya. Haya na mimi nitafute mwanaume anifanye. Wewe jaribu uone. Nitakufumua wewe na huyo mwanaume wako na siku hiyo yetu naachana. Umeona jinsi na vyoma kusalitiwa? Haya na mimi leo nikuache lakini si nimekwambia ni samee baby hiyo amenilazimisha tu utapata magonjwa wewe shauri yako wewe rukaruka tu unadhani ni sifa unapokusifia kuwa unajua kunyandwana wanawake wengine muda wao wote wana hamu tu wanatamani kukunwa wewe unajua wana, oh, yani sijui wana vitu gani wengine wanakuwa na magono wewe unaendesha tu acha wa upuuzi wa kunisaliti sawa sawa baby 
sio wanawake tu ni hivi hivi sisi ni wauaji wa siri siri tunaongoza kwa kusambaza magonjwa ya zinaa ila nyie amjui tu usichanganye na haya mavazi yetu yanayobinua makalio kwa nje sisi ni wasafi ila kwa ndani ni wachafu vibaya mno na mlivyo wa dhaifu tukiwaambia msitumie kinga bas mnaona raha kweli shenzi wewe utakufa alafu niache mjane aya niambie utanisaliti tena hapana ukitaka pesa niambie mimi nitajua jinsi ya kuzipata maana hata pesa ya ada ukitaka kumpa ta mama mkwe wewe niambie tu kuliko kunisaliti kwanza mbe tupitie hospitali tukapime magonjwa yote si kama umeshapewa gono wewe mimi na ukimwi tulia nitakutambuaje kama umeokoka tazama matendo kwa matendo yapi mazuri uliyofanya haya tunaenda hospitali taka ustake walivutana na walikutana pipa na mfuniko walienda hadi hospitali watu wawili walipima magonjwa ya mkojo na damu shughuli ilikuwa muda wa kupewa majibu waliitwa pamoja kilazo alikuwa anatetemeka sio poa <coughs> nyenye wapenzi hapana ila tunajali afya zetu ndio maana tumekuja kupima pamoja kama si wapenzi basi mmoja aondoke ili mwenzake apewe majibu yake jamani sisi ni mapacha lazima tupokee majibu pamoja pia tumekubaliana tujue afya zetu haiwezekani kwani majibu yetu hayafanani ndio kila mmoja na majibu yake yapo tofauti siwezi kuambia kwa pamoja kwa sababu majibu ni siri ya mtu labda kama mtaambiza ana mkitoka kila mmoja kwa wakati wake baada ya mimi kuwapa kila mmoja ya kwake hapo kwenye kupambana ndo penyewe watu walipata pressure ya ghafla kilaza alibana mapaji ili kuzuia mkojo alitetemeka mno jeje alikaa kwa kutulia kilichosubiriwa ni majibu vipimo vya kilaza na jeje Dokta alikataa kila mmoja achukue majibu kivi yake lakini jeje alikomaa alitaka yeye na kilaza wapoke majibu pamoja sawa <coughs> kwa kuwa mnataka majibu pamoja ngoja ni wape wote mko hapa ni kwamba wote mko salama ya yeah. kweli dokta ya yeah. majibeno haya hapa ila nimegundua mna mahusiano kweni makini kiwezekana acheni kwa sababu ninyi ni wanafunzi wadogo usijali dokta mbona tuliacha kitambo tu kwa heri hapo sasa nimekusamea dhambi zako zote. Ah, nilikwambia mimi sina ngoma wala nini. Yaani hivyo tu. Wajitekeshe tu nadhani kipigo kimeisha. Ngoja tufike kwa mama mkwe. Namwambia upuuzi wako wote. Baby please usimwambie mama. Lazima nimwambie ili akukomeshe. Walivutana kuelekea nyumbani wakifika walimkuta mama mkwe gengeni. Mama, kilaza huyu hapa nimemleta. Ah, alikuwa wapi? eti we mbwa ulikuwa wapi jana ulilala wapi na kwa nini ulitoroka usiku mama nisamee jana usiku kuna rafiki yangu alikuja kunichukua hapa tulienda hospitali kumona rafiki yetu mgonjwa amelazwa ila saizi amepona we nyau hebu usijichanganye yaani naomba kabisa usinichanganye ndio uondoke bila kuaga eti jeje huyo mwanzo alimkuta hospitali kama walivyosema hapo ndipo alikuwa patamu kilaza alimezamata kisha alimtazama jeje kwa macho ya uroma jeje ni sura acheke ila alikausha mbona ujibu ndio mama nilimkuta hospitali akiwa na marafiki zake bahati yako kuku wewe ningekunyofua masikio yaliyosimama kama punda na imekwaje ujenda shule utakufa maskini mtoto wewe shule nitaenda kesho fion 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 uweza kuwa nasoma uko wewe unacheza tu unaona huyu mwanzako kaacha masomo kwa ajili yako Mama, huyu dawa yake nimpeleke shule muda huu. Wejeje, kelele. Niende shule sasa hivi unataka nikapigwe. Ndio safi ukakongotwe hadi ukome. Tena hii ndo kabisa mpeleke shuleni. Kilaza, kama ingo za shule tuondoke. We. Mimi siendi kwa shule sasa hivi, siendi. Mama, si unaona nakataa? Uwe kono kono. Fanya haraka kwenda kavai nguo za shule. Sitaki ni kuone hapa. Nataka ni kuona unaenda shule. Na hesabu hadi tatu. La sivyo. Uhame hii nyumba ukaishi kwa mama yako. Tena huyu aliyekuzaa. Simbilisi wewe. Unaletea kiburi mimi. Kiburi peleka huko kwa shangazi yako. Muda huo kilaza alikuwa kashakimbia kuelekea ndani akijiandaa. Kisha alitoka nje akiwa amevaa sare za shule. Ye na jeje waliondoka kuelekea shuleni. Njiani walikuwa wamenuniana. Sana unanunia jamani babe. Lakini shule ni faida yako kilaza kelele uko nyau wewe na wale wako nikapigwe na kwambia nikipigwa tunaachana muda huo huo eh sasa kwa sag langu liko wapi hapo utaelewa tu wewe unajidai unajua kuongea omba ni yani omba nisipigwe la sivyo utanitambua madam simi na mumeo alifika nyumbani kwa paroko kulifanyika kikao cha dharura ambacho kilihusisha kuvunjisha kwa ndoa mume wa simi ndo alikuwa mwangaji mkuu alielezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama ifuatavyo 
Mimi na mwanamke tuna miaka kumi ya ndoa. Miaka kumi mnataka kuachana? Na ndio maana kuna kitu kinaitwa talaka. Huyu mwanamke tulianza vizuri kabisa hapo mwanzo kuwa na matatizo hata kidogo ila huu mwaka amenitesa sana nilivumilia kwa muda mrefu lakini hakuvumilika tatizo kubwa ambao linasumbua ni usaliti anatoka nje ya ndoa mara nyingi tu alionekana ametoka na wanaume wengi ila ambao nimwathibitisha ni mlinzi wa nyumba yangu na kitoto cha sekondari what kitoto cha sekondari yani seko kama seko Yaani hadi inatia kinya mbaya zaidi nimemfumania kwa macho yangu akilalamikia yani akimlalamikia kimapenzi juu ya mwili wa mtoto miaka 19 sio 18 eh hilo ni pepo baya sana inabidi tumkemee haina haja kulikemea pepo la ngono hilo ni pepo gumu sana kuondoka mwilini huyu amekubu eti mama watoto unakiri kufanya makosa niambie ndio baba paroko ila naomba msamana sitorudia tena ni shetani aliniingia pole sana hiyo ni dhambi mbaya sana na kubwa sana. Yaani hivi sababu kubwa ya usaliti ni nini? Unataka sababu? Eh, nipe sababu ili tuone tunaanzia wapi? Kwa nini ulitoka nje ya ndoa? Baba Paroko ana haja kumuuliza maswali mengi. Huyu mwanamke anataka nataka kumpa talaka. Subiri kwanza. Sisi kama watumishi wa Mungu, hatuwezi kuamua swala hilo bila kulitazama kiundani. Ni lazima tujue chanzo ni nini ili kama inawezekana kumaliza mgogoro, tumalize. Ukiona tatizo ni kubwa basi tunaruhusu talaka. Kwanza tabidi nijue kwa nini mkiwa alitoka nje ya ndoa. Nitamaza kimwili au huo unampiga sana kiasi kwamba anakusaliti. Mimi sijawahi kumpiga hata siku moja. Muulize yeye mwenyewe. Eti mama, hajaiko kupiga? Hajawahi. Ndani ya ndoa mlikuwa mnaelewana vizuri bila mikolo zano. Ndiyo. Mume analia familia vizuri, anatoa mahitaji ya nyumba, anakudumia vizuri yeye na watoto. Ndiyo. Sasa kama kila kitu kilikuwa safi, ina maana uliamua kutenda dhambi bila sababu? Uliamua kumsaliti mume kwa makusudi kabisa? Hapana. Haya niambie tatizo ni nini? Kipi hasa kimekufanya hadi utoke nje ya ndoa? Kwa nini uliamua kufanya zinaa na mwanaume wa nje ya ndoa yako? Hapo ndo palikuwa patamu, mume wa simi alihisi ya ndogo na kubwa vinamtoka. Alitetemeka kisi aibu sio aibu. Bila kutarajia, alimkanyaga mguu mkewe alimpa ishara kuwa asionge chochote. Kwa ujeuri wa simi sijui kama ataongea. <coughs> Baba Paroko alisubiri jibu, alitaka kujua kwa nini simi alitoka nje ya ndoa. Kilichomfanya hadi amtafute mwanaume mwingine ni kitu gani? Jibu lilifahamika kwamba jamaa kitandani hamna kitu lakini mbaya ni kwamba hao ni mambo ya siri kwa wanandoa. Ni ngumu sana mtu kuongea. Hata hivyo ili kuinusuru ndoa yake ilibidi simu aunge ukweli ukicheki mumewa kutaka swala hilo liwe kwe wazi. Jamani, au hakuna majibu. Jibu lipo. Sasa si useme au umekubali kuachika. Hapana mimi nampenda mume wangu na familia yangu. Ndio maana namuomba, namuomba sana baba watoto anisamee ili haya yasiwe makubwa. Etwe bwana, upo tayari kumsamea mkeo? Hapana, hii ndoa imenishinda, sitaki tena. Sasa mbona nyie watu siwaelewi? Hamtaki kuniambia tatizo ni nini. Basi kama ni hivyo, mimi naruhusu muandike talaka. Hapana baba palo kwa tatizo ni kwamba ni kwamba mume wangu baba palo kusikiliza sikiliza nikwambie kitu mimi naandika talaka papa na nitaomba ufikishe kwenye uongozi wa kanisa kwa ajili ya kuruhusu ni mwache mke wangu haina haja kutaka kujua vitu vingi nimekwambia kuwa mke wangu ni msaliti anatoka nje ya ndoa na ushahidi ni nao ushahidi uko wapi ona hii video za na hizi picha huyu ni mke wangu akiwa anaitwa kitoto mume wa simi aliamua kumwaga mboga hadharani simi alifumba macho ya aibu akihisi kudharilishwa baba paroko alishindwa hata kumaliza kuitazama ile video huni uchafu mkubwa sana kama hali yenyewe imekuwa hivi basi hakuna namna andika utaraka kisha tutaijadili haina haja kuijadili sana kesho nitakuja kwa ajili ya kujua utaratibu wa kugawana mali mume wa simi alichukua karatasi aliandika talaka pale pale ndani ya talaka alieleza sababu za kutaka kumwacha mkewe kisha alimkabidhi baba paroko talaka yangu ni hiyo hapo kwa sasa mimi naondoka ile huyu mwanamke kuanzia leo sitoishi naye nyumbani. Kwa sasa namrudisha kwao atakaa kule hadi pale nitakapomwacha rasmi. Itafahamika ataishi wapi. Basi sawa, niwatakia safari njema ila msije mkapigana uko mbele. Hatuwezi kupigana. Nimpige ili nigundue nini. Hawe malaya, tena nikupeleke kwenu. Jamani, msitane malaya kwenye hii nyumba ambayo imebarikiwa. Mtapata dhambi. Sawa watumishi wa Mungu, nendeni kwa amani. Mume wa Simi alivuta mkeo walitoka nje, walizama kwenye gari kisha waliondoka kuelekea nyumba ya wazazi wa Simi. Njiani kulikuwa kuna ugomvi mzito sana. Kwa hiyo umeamua kunidhalilisha kwa baba Paroko umemwonyesha picha na video zangu mimi na kilaza, ulitakaje? Sitaki kunielewa. Mimi nimekutunzia siri yako ya kukojoa kwa sekunde, lakini umeamua kunianika. Kwani unatakaje? 
yani kujanika hadharani si ulitaka mwenyewe unaringeza video zako nadhani mimi sina video sawa haina shida jamaa hakujali wala nini aliendelesha gari wakiwa bado wamekunja na sura kazi ilikuwa kazi kweli kweli ama kweli ndio wa ngumu jamani shuleni kila sana jeje walifika darasani ile wanazama tu walikutana na mwalimu mkuu akiwa ndani ya darasa lao kabla hawajakaa sawa bala lilianza pale pale nye ndio mnakuja sasa hivi mimi nilikuwa naongea na wenzenu kuhusu kujiandaa na mitiani ya taifa alafu nyie mnaingia muda huu kama kwenu vile hii shule ni ya bibi zenu hapana tena wewe jeje wewe ni dada mkuu sio tabia ambayo ulianza lini kiongozi wa darasa naomba niletie fimbo za kutosha hawili leo watanitambua haya mnieleze mmetoka wapi mwalimu nilikuwa niko kule jikoni nikikagua kazi ambayo niliwapa wanafunzi mimi ni papa shuleni tangu asubuhi kwao nandanganya mimi Uwaulize hata wanafunzi. Eti ujeje alifika shuleni tangu asubuhi. Ndio. Na kilaza je? Huyo ndo anakuja muda huu. Safi sana. Alafu ni kitambo sana sijapiga mwanafunzi. Hizo fimbo ziko wapi? Hizi hapa mkuu. Asante sana. Ngoja nichukue hii nene nene. Uweje je nenda kakae. Kilaza shika chini. Mwalimu nisameni ilikuwa naumwa. Taarifa ulimpa nani? Shika chini ya raka. Kama ta chini. Kilaza alitamani kulia ila alijikaza alishika chini mwalimu alipiga kwa asira sio poa alimchalaza kilaza fimbo kumi za nguvu kisha alimwachia Walimu siku zote kabisa wanajitahidi kufundisha walimu wanaangika kwa ajili yenu walimu wanateseka huu ndio muda ambao inabidi mkae darasani mjisome kwa bidii au mnataka shule yetu ishike nafasi ya mwisho eti kilaza Kilaza alikuwa amelengwa na machozi Mwalimu ni Samia storodia tena. Pumbavu shika chini. Leo utakuwa funzo kwa wengine. Kulisikika sauti tu kwa mara nyingine alipigwa tena fimbo kumi. Jumla zilikuwa ishirini. Aliongezewa mateke makofi kisha aliruhusiwa kakae. Huyo ni wa mfano na nilitaka nimchape fimbo wa msini ila bahati yake. Narudia tena. Ni marufuku mwanafunzi kutoka kuja shule au kuchelewa kuja shule. Wanafunzi wote wa kidato cha nne kila siku asubuhi nitakuwa na wahesabu namba mimi mwenyewe. Wote mnalipoti ofisini kwangu. Tumeelewana? Wanafunzi waliitikia tena wewe kilaza hebu kuja huku mbele nenda pale kwenye migomba ile migomba ya ndizi kachimbe mashimo mapya matano kwa ajili ya kupanda migomba mipya mashimo yenye ukubwa na urefu fanya haraka kilaza aliondoka kielekea store alichukua jembe kisha alielekea kwenye migomba alianza kuchimba shimo la kwanza alichimba akiwa analia kwa hasira alilia bila kutoa sauti kule darasani mwalimu mkuu aliondoka ini ile anatoka tu jeje naye alitoka nje alielekea store alichukua jembe kisha alimfuata kilaza alimkuta na tiririko na machozi baby pole nisame kama nimekukosea naomba nikusaidie kuchimba mashimo we matako ondoka Yaani ondoka kabla sija kukata jembe nitakuwa papa na kwanza leo usitaki tujuane yaani ukitaka nipate kesi ya mauaji jaribu kunisumbua kwa lolote kwa fupi ni kwamba tumeachana sikupendi tena na muda sio mrefu nitatambulisha mpenzi wangu mpya senge wewe tadeki Waswahili walisema mwana kulifind mwana kulegeti jeje amepata alichokitaka kilichofuata hapo ni kilio cha waziwazi alilia hadi shule nzima alisikia makilele yake Mume wa Simi alinisha gari hadi nyumbani kwa wazazi wa mkewe. Aliwakuta wako wote wawili wakiwa sebleni. Jamani shikamoni. Nimwaletea binti yenu hapa. Kwanza leo mimi na huyu ndo imekufa. Eh eh. Mbona ghafla? Alafu mbona hautueleweshi? Tatizo kubwa ni kwamba mtoto wenu ametoka nje ya ndoa zaidi ya mara mbili. Tena na wanaume tofauti. Ananisaliti hadi na watoto wa shule. Mwanafunzi wake anatoka naye. Hizo ni dharau. Nimeona tusifikishane mbali. Yeye bado binti anaweza kaoliwa tena. Mimi mwenyewe bado mdogo nitaoa nikiamua. Maelezo mengine atawapa yeye mwenyewe kama akitaka lakini ila muda huu tumetoka kanisani nimeandika talaka ambayo inajadiliwa. Nadhani kesho kila kitu kitakuwa kipo hadharani. Kwa elini. Jamaa aliondoka alirudi nyumbani. Simi aliachwa solemba. Ehe, uwe simi, habari ni za kweli? Ndiyo mama, ni kweli nilimsaliti ila kwa uzembe wake yeye mwenyewe, hata hivyo siwezi kukubali tuachane. Hivyo una akili kweli? Kila ni kabisa unasema <laughs> kweli tu mimi akili yangu. Kuna taka unaona raha mwenyewe eti? Kwa sira simi alitoka nje alichukua usafiri alirudi tena kanisani kwa baba paroko. We bintu umerudi tena? Ndiyo baba paroko naomba unisaidie ni kweli mume wangu nilimsaliti lakini yeyote aliyetaka yeye mwenyewe na ndio maana kutaka nieleze sababu ya mimi kutoka nje ya ndoa 
Kwani sababu ni ipi? Hebu niambie labda naweza nikakusaidia. Ujue niingia kliniki kabisa mwanamke mzuri kama wewe anakuachaje? Tena subiri nikwambie ukweli. Light kama ningekuwa sio mvumilivu, nadhani mimi ndio nilitakiwa niombe talaka. Kwa nini? Kiukweli mambo ya siri sana. Naona hata aibu kuzungumza au naye ulimfumania na mwanamke mwingine ndio maana ulimsaliti. Bora tingekuwa hivyo ningevumilia. Sasa tatizo ni nini? Au mambo ya kitandani. Ndio baba paloko anakunyima unyumba. Sio hivyo baba paloko ila yani kwa aliyonikuta ni yeye atangekuwa anigusi kabisa lakini ananigusa ananiandaa vizuri ila shida ni ule muda kuna ni kufanyaje? Naona aibu baba paloko we niambie tu siogope. Niambili nijue na kusaidiaje? Ule muda wa kuninani kunyandoana huwa na kunyandoaje au ana maumbile makubwa sana au ana kunyandoa kwa muda mrefu hadi unachoka ingekuwa hivyo mbona ningeenjoy sana sasa huwa anakufanyaje akiingiza tu anakojoa unakuta ananiandaa vizuri hadi natiririko na machozi pale kati huwa panavuja maji mengi na mvuta kabisa hadi kifuani kwangu na ikamata nani yake nikitaka kuichomeka eni kabla ijeingia anakojoa kwenye mapaje yangu mbaya zaidi huwa arudi tena kisha kojoa anapitiliza na usingizi mzito yani siku akijitahidi sana anatumia dakika moja toba uzuri wote huwa anakufanya kwa dakika moja tu ndio baba paroko nimepitia wakati mgumu sana miaka kumi nimevumilia ila kama unavyoiona shepu yangu watu wanahisi kuwa nakunwa sana lakini ukweli ni kwamba umili wangu hautumiki ipasavyo yani nipo tayari Nilivumilia sana taratibu ndo nilianza kutoka nje ya ndoa hadi nilipokutana na mwanafunzi wangu wa sekondari. Kwa hiyo mwanafunzi wako wa sekondari anakunyandua vizuri sana. Yeye akinikalia juu haniachi hadi ni mwage utoporo wa moto. Huwa nasisimka muda wote. Huwa nani kuna kiasi kwamba namsahau hadi mume wangu. Mm. Lakini isti kawa na msingizia mumeo kumbe ana tatizo hilo. Video yake ni nayo, huwa na mrekodi akiwa ananifanyia. Ngoja nikupe uone jinsi anavyoniandaa kwa muda mrefu alafu ananifanyia kwa sekunde chache. Embo nipe. Simi alifungua simu yake akamwacha baba paroko video za ngono ina mume wake. Baba paroko baada ya kuzitazama alisikitika sana. Si umeona mwenyewe? Hata kama ndoa ni uvumilivu ila hii ni too much. Pole sana. Asante baba paroko. Lakini sasa kwa nini ukufanya kwa siri ili kwa ajili ya kufume? Ilikuwa hivi, yani wiki zile zilizopita sikulala nyumbani. Mimi na mwanafunzi wangu anaitwa Kilaza, tulienda lodge. Huko alinikaza sana kiasi kwamba nilisahau kila kitu. Nilikuja kushtuka asubuhi baada ya kurudi nyumbani. Mume wangu alikasirika alinifokia sana ila kujua kama nilitoka kumsaliti. Saa baada ya kulala nje, aliamua kunifungia ndani wiki nzima. Nilishindwa kutoka, nilikuwa ndani tu, ilifikia tua. Nilipandwa na mwasho kufa mtu. Mbaya zaidi ya kuweza kuishusha mwasho yangu. Nilitamani nikutane na kilaza lakini nilishindikana nilijaribu kutoka na mlinzi wangu ila naye kabla hajanigusa alikojoa nje ya mapaja nilikosa mwendo sasa jana saa usiku nilisi ni kinyonyo chini kwangu nitapata raha sana nikaamka nikataka kuona nani amezamisha ulimi ndipo nilipokutana na mdomo wake wa mume wangu alikuwa amezama katikati ya mapaja yangu kiukweli alinisugua kwa ulimi alinitafuna nyamba zangu hadi zilimwaga maji Alichomeka dudu lake akitaka kunisugua ili nikojoe lakini ile anaingiza tu alikojoa alafu akalala hapo nilitoroka nilienda kwa kilaza pasipo kujua mume wangu alikuwa ananifuatilia nyuma nyuma so wakati kilaza ananibandua mara nilishtuka tumevamiwa na mume wangu ugomvi ndio ulianzia hapo da ilo ni tatizo kubwa sana ila sasa ulikosea sana hata kama unatoka nje ya ndoa ilibidi usitoke na kitoto kidogo kama hicho toka na mtu mzima ambaye Yaani mtafanya kwa heshima ambaye atakukuna vizuri na siri zenu zitabaki kwa siri. Sasa hicho kitoto kitakupeleka wapi? Kama sio kutiana aibu tu. Na ndio maana mumeo amekasirika. Baba Paroko sidhani kama mimi napenda kunyanduliwa na kilaza. Hapana, nilitamani sana nikuno na mtu mzima mwezangu ila sasa watu wazima wenyewe siku hizi wote ni wale wale kama mume wangu. Na ndio maana wanawake tunapenda hizi dogo dogo ambazo zinadamu changa. Unahakika watu wazima wote ni wale wale. Sasa yupi ambaye angeweza? Ningempata wapi? Embo kafunge mlango kwanza, alafu uje hapa tuongee vizuri. Madam Simi alisimama alienda kufunga mlango kisha alirudi alikaa kwenye siti. Yeye na baba Paroko alibaki wanatazamana tu. Simi akujua kwa nini kaambiwa afunge mlango. Yeye alifunga ili kutii maagizo ya Paroko. Alafu sasa hata huyo Paroko mwenyewe hakujua kwa nini kasema mlango ufungwe. Alibaki ameganda tu. Baba Paroko? Abe 
itia nam nam mwezo tare nimefunga mlango ah sawa sawa walitulia maneno yalikwisha simi alitulia bila shida ila sasa baba paroko muda wote alitetemeka alikuwa kama mgonjwa wa baridi mapaji aliyabana kwa nguvu muda wote alimeza mate kisu utam sio utam yani ratu baba paroko nam unaumwa hapana na nice baridi sana kwani una kote lolote sina sweta sina sasa itakuwaje basi ngoja nikufungue hichi kitenge changu chapo Madam Simi bora hata asingevua kitenge yani kitendo cha kuvua tu kilifanya maipsi yote yamwagike kumbe nane alivaa kigauni kifupi mapaji yote yalionekana wewe baba paroko nusura azimie paroko alijibana kwa sababu aliogopa kama ujua hivyo sifa yao kubwa ni kutofanya mapenzi alishinda kujiachia mbele ya Simi hata madam Simi hakufikiria masuala ya mapenzi kati yake na paroko kwa sababu alitambua kuwa mtu huyo ni mtumishi wa dini ambaye hawezi kushiriki tendo la ndoa baada kukabidhia na kitenge paroko alijifunika mwilini madam Simi alienda kukaa kwenye kiti chake toba walai bora tasingekaa kumbe ndani ya kuvaa chupi kitu mbwa chote kilionekana waziwazi halafu tayari mwenyewe kujua kama amekaa uchi alijiachia kabisa ndio kwanza alizidi kuyatanua mapaja yake kiasi kwamba mashave ya kitumbo chake ilikuwa yanaonekana baba paroko ila ndiche mbele aliona jamani jamani fumba na kufumbua simi alishangaa kuona suruali ya paroko ina mwaga mkojo baba paroko eh mm, a mbona unajikojolea au ndo ugonjwa wako ulivyo na isibaridi naomba nisaidie nikusaidieje saa jamani nataka joto Simi alibaki na shangaa alimsogelea baba paroko alimpapasa kuona kama ana baridi ghafla Simi alisiku na kitu kinamchoma katikati ya mapaji yake alishusha macho chini alishtuka kuona dude la ajabu paroko alibarikiwa kitu kizuri baba paroko please usiniguse usiniguse kifua jamani hili dudu lako linanitekenya unanipandisha mwenzako nami jamani nahitaji kushughulikiwa sawa paroko utaweza kweli nataka joto nipe mimi siwezi kukupa naogopa au nataka mume wa kuache hapana hutaki nikusaidie ndo yako isife nataka nipe joto mume wako kuacha kweli niamini mimi mimi ndo fine say jamani nitashukuru sana ila sasa utaniweza kweli nguvu nazo sipendi kupakwa shombo nataka unishughulikie hadi kubadilike rangi ni mwage maji kapa mezani Simi alipandishwa juu ya meza kisha yale mapaji alifunduliwa baba paroko alichomoa mtalimbo wake ambao ulionekana kuwa na hasira sana kutokana na kuzidiwa aliwingiza wote kama ulivyo alizungusha alisugua aliuchomeka wote maji ilianza kutirilika utenao ulimiminika Simi alifumba macho akitamani kulia kwa raha machozi yalishuka taratibu paroko alifanya kwa spidi kali alikuwa anagonga kwa nguvu zote kisha ukuta wa kitumbua ulisikika ukitoa sauti Simi alisi joto kali joto tamu dakika moja ilikatika paroko aliongeza kasi dude lilisukuma manyama ambayo yalijia katikati ya shimo aligonga msumari ah taratibu baba usifanye kwa nguvu basi we kwa kwa mtaratibu baba paroko ah nikune iweke asante baba ipeleke mbele hapo hapo isugue kwa juu na isi utamu unanikuna vizuri jamani na kupenda ah vipi tena jamani nakojoa nakojolea ndani please usikojoe situmeanza muda huu hata dakika mbili hujamaliza nakojoa jamani mwanza kwenda nilikuwa naanza kulegea nilikuwa naanza kuhisi utamu usikojoe please Gafra paloko alimkumbatia simi kwa nguvu kisha alianza kumnyonya kifua na shingo kwa pupa alimnyonya bila mpangilio haraka haraka kama chizi vile mwisho alizamisha mpini wote hadi mwisho alafu aliachia kojo la moto baada kukojoa alitulia popo kifuani Baba Roko wewe umekufa au emuamka basi jamani ndio mambo gani hayo kojo la kwanza umekuwa hivyo mzima kweli wewe Alo sema unanichanganya wewe Baba Roko wewe Aliongea yake mtingisha simi alivorugwa kujua imekuwaje hadi mtu amki mbaya zaidi paroko akoonyesha dalili za kupumua alitulia vile vile simi kabla hajakaa sawa mara akasikia Sijui nani aligonga mlango madam simi baada ya kusikia mga mlango na gongwa haraka alichomwa mshiridi wa baba paroko kisha alirudisha ndani ya ikulu alifunga suruali vizuri kisha alimkalisha kwenye kiti alichukua kitenge chake alikifunga freshi 
alifuta baadhi ya utopolo ambao ulimwagika mezani kisha alienda kumfungua mlango alikutana na mchungaji Ah oh, kumbe ni mtumishi Ndio mchungaji ni mimi aliongea kiwa anatetemeka Ulikuwa na baba paroko Samo na mlijifungia mlango au mlikuwa mnazungumzo ya kidini Ndio mchungaji alikuwa ananifundisha kusali na kuimba kwaya Sawa ila mbona baba paroko amelala Afu ajitambue mpato na nini Na isi ni usingizi tu amelala mda huu Usingizi Halo baba paroko Halo Alimsogelea akamkagua akakuta kazimia mchungaji aliguna kesha alimtazama mbada msimi ambaye alikuwa anatetemeka Wewe mwanamke umefanya mapenzi na baba paroko si ndio Hapana mimi sijafanya kitu atujafanya Usikatai mimi unamjua ni rafiki yangu licha ya paroko ila anapenda sana chini na mara zote akifanyaga dhambi lazima azimie ana ugonjwa wa kupumua haraka haraka muda wa kunyandoana bila shaka alipokuwa na kusugua alikuwa anafanya kwa spidi kali au nadanganya ni kweli mchungaji sasa ulikuwa unakataa nini na ungethubutu yani yani ungesumbuka sana kumwamsha kwa sababu hapo hadi azinduke ni baada ya saa moja eh saa moja ni ugonjwa gani wa mbona sije kuona ana ugonjwa wa kunyandua huwa anapata raha za ajabu sana kwa sababu mapenzi yamejifunzia ukubwani zamani alikuwa ajui kama huko chini ni kutamu sana siku ameonja alizimia mara nne toba ya huwa ananipa sana shida na ndio maana mwezi wote huwa hajafanya dhambi ili asizimie sasa wewe leo naonekana ulimtega ngoja nikakusemea kwa uongozi wa kanisa mchungaji please usiende usiende kusema na kuomba usinisemelee tafadhali mchungaji alitisha kuondoka simi baada ya kuona hivyo alimkimbilia jamaa alimkumbatia alimzuia asiondoke wakiwa wamekumbatiana walikosa maneno walibaki wanatazamana tu walihisi joto kule chini dude la mchungaji liliamka kisha lilisugua upaji wa simi simi alishtuka Bala lingine lilikuwa shuleni kwenye migomba. Jeje alilia kwa sauti kubwa alimwomba msamaha Kilaza, lakini jamaa kutaka kuelewa. Binti wa watu alipiga magoti alikamata miguu ya Kilaza. Alikuwa anaomba msamaha. Mimi nilikuwa na lengo safi tu. Napenda tu tunahudhuria shule. Wala sikupanga nikuletee ili upigwe viboko. Nisamee mpenzi. Mpenzi wako nani? Wewe una una mpenzi kama mimi? Umempata lini? Mimi tangu lini nilikuwa na mapenzi na wewe. Jamani bebe useme hivyo. Naomba basi nipe adhabu yote nitaifanya. Usinishike wala usinisumbue. Siwezi kukupa adhabu yote kwa sababu hauniuhusu. Nishakwambia sikutaki, sikupendi. Kwani usichokielewa ni kipi? Najua unanipenda ila umekasirika tu. Kumbuka leo nimekufuma umenisaliti lakini nimekusamea. Nimekuokoa kutoka mikononi mwa mume wa damsimi. Pia unajua ulikuwa na mahusiano na madam Jojo ila yoyote nimeyasamea. Umeniingiza kwenye mapenzi alafu unataka kuniacha kweli? Sija kuingiza mimi ila umejiingiza wewe mwenyewe. Kwani wewe ndio ulinifuata nyumbani ukanivulia nguo au kuna siku nilioe kukuomba penzi? Kwa nataka kusema ile siku nilijipendekeza kwako, si ndio? Wewe unaonaje? Au kujipendekeza wewe unakuonaje? Sawa, nakubali ila kwa sababu nakupenda. Naomba nisamee basi. Mimi nimekusamea makosa yako. Kwa nini unataka kunisamee baby? Nimekwambia usinite baby fala wewe. Kwa hiyo ulinisaidia kule kwa madam Simi ili unilete huku nipige viboko. Ulidhani na mimi nitakusamea? Usitegemee hata kidogo. Yaani nilikukatalia nilikwambia sitaki kuja shule hadi kesho ila ukusikia. Yaani umenichongea kwa mama nije shule. Nilikwambia kabisa nikipigwa na kuacha. Ulijua natania, si ndio? Sepa. Siondoki, nitakupiga nguo umeondoka haraka. Mimi siwezi kuondoka. Na kama shida ni hiyo adhabu, naomba niachie mashimo yote nitachimba mimi. Siwezi kuondoka. Kilisikika kibao, jeje alikula kofi la uso. Nimesema toka nisikuone. Nipige ni uwe ila siondoki. Naomba nisamee usiniache. Pia nipo tayari nami unipige fimbo ishirini. Nitakukata na ili jembe. Nimesema ondoka. Siondoki kilaza, usinitese hivyo mimi nakupenda mwenzako. Kumbe unijui. Subiri uone kama sikukati na ili jembe. Kilaza alinyanyua jembe juu akitaka kumkata jeje. Hata hivyo jeje hakutikisika wala kuondoka. Alitulia tu kama kukatwa kato ili mradi penzi libaki. Taratibu jembe lilishuka chini. Kabla hajatoa kwenye kidole cha miguu, walishtusha na sauti ya mwalimu mkuu. Wewe, wewe, wewe. Unataka kumuua mwenzako? Wewe kilaza na ukatili gani unataka kuufanya? Unataka yani unataka kumkata mwenzako? Huna huruma pumbavu. Leo utalala jela. Kilaza alishusha jembe chini kisha alitulia kio muoga. Jeje aliogopa kwa sababu mwalimu mkuu anaga utani. Hai niambie, kwa nini unataka kumkata mwenzako jembe? Mimi sijamkata jembe. Kwa hiyo unataka kusema mimi sijaona. Si ndio? Mlinzi, mgambo, njoo haraka. Njoo kamata huyu muuaji, pelekeni kituoni. 
Mwalimu ajanikata tulikuwa tunacheza tokelele. Unatetea ukatili wa mwanzako. Vipi kama lile jembe lingekukata, unadhani kesi ingekuwa ya nani kama sio mimi mwalimu mkuu wa shule nimeshindwa kusimamia. Tena subiri niwapigie polisi. Teacher alitoa simu alipiga kituo cha polisi. Simu iliita ikapokelewa. Halo, kituo cha polisi. Unaongea na mwalimu mkuu wa shule ya St. Utopolo. Eh? Kuna mwanafunzi wangu mmoja wa kiume nimemkuta akimtishia kumkata jembe mwanzake wa kike. Nipo nao hapa shuleni kwangu. Eh, itakuwa vema sana kama akionja joto la jela. Asante. Alikata simu. Mwalimu please usimbeleke kituoni. Hakutaka kunikata jembe tulikuwa tunafurahia tu. Najua unamwonia huruma, lakini licha ya hivyo kitendo ulichokifanya, sidhani kama yani kikweli sijui ingekuwaje, lakini kama angekukata kweli Hamkuwa mnacheza. Mlikuwa serious kabisa na siku zote mzaa mzaa utumbo usaa. Wazazi wako wewe ni watu wa sheria. Wakisikia kitendo hicho unadhani watafanyaje? Hupaswi kuwa na huruma kwa mtu mwenye ukatili wa namna hiyo. Huyu atakuwa funzo kwa wengine. Kilaza alitoa machozi. Jeje naye alibaki analia. Gari la polisi lilipa kipembe yao. Mafandi walishuka na kumkamata Kilaza kisha aliondoka naye. Nisimazi pekee ndio ilibaki katika maisha ya jeje. Mbele ya mwalimu mkuu alilala chini aligaragara ile kwa inauma sana. Mwalimu mkuu alishangaa kuona jeje na mlilie kilaza. Yaani mtu anakutishia kukata na jembe alafu anamtetea. Hao ni maajabu. Jeje aliendelea kugalala chini kama kichaa. Uniform zote zililoavumbi la Kongo. Jeje, hivyo unajitambua kweli? Unajichafua mavumbini kwa ajili ya kumtetea mtu aliyetaka kukata na jembe? Amenikata saa ngapi? Wewe uliona wapi? Ulijuaje kama alinikata? Mimi na kilaza ni marafiki, hata nyumbani kwetu wanajua. Nyumbani kwenu wapi? Ina maana wale wazazi wako wana sheria wanajua kwa kilaza anakutishia na jembe. Ndio wanajua. Kwa unaona wakati kilaza ananitishia jembe tu, mbona uko na kati mimi namtishia yeye? Tafadhali kesi nikioshirikisha baba na mama wewe ndio utaonekana mwenye kesi. Kivipi? Mambo yetu si wanafuzi, unayapelekaje kituo cha polisi? Unafanyaje mambo bila kufikiria? Kwa nao unanifokea. Dada mkuu unanikoromea. Unataka nikuadhibu? Tena wewe una makosa mengi. Wanafunzi kachelewa kuja shule mempiga viboko ishirini, mangumi na mateke. Kuna shirini na ruhusa mambo hayo au ni kushtaki? Jeje, wewe unashindana na mimi, si ndio? Hapana, ila ukitaka mambo haya yafike mbali, yani utata, yani nitafanya mengi tu ili asifike mbali kamtoe kilaza. Hatoki, anakaa kituoni na ikiwezekana jela ataenda, shenzi. Sawa, ila na kuhakikishia leo hii kilaza anatolewa na ikiwezekana wewe utaingia kwa niaba yake. Jeje alisimama kisha alielekea kituoni. Alimfuata Kilaza akitaka kwenda kumsaidia. <laughs> Madam Simi aliona njia rahisi ya kumtuliza mchungaji ni kumpa utamu tu. Taratibu alishusha mkono wake akakamata dodo. Alilisugua polepole. Mchungaji alizidi kupata moto. Naenda kusemelea. Usiseme tafadhali. Naenda ku ah, na kujua. Ule mchungaji acha utani. Dudu hata alijatoka kwenye suru hali alafu nataka kukojoa. Nisugue na kujoa. Ah. Wezi amini, jamaa alikojoa ndani ya suru hali. Simi alibaki anashangaa. Alijua baba mchungaji yupo vizuri kumbe bora ya paroko. Uzuri wa mchungaji ni kwamba akuzimia ila aliona aibu kukojoa mapema. Alitaka akimbie lakini alikamatwa. Mchungaji baada ya kukamatwa alirudishwa ndani. Yeye na Simi alibaki anatazamana. Simi akupenda kitendo cha mchungaji kukojoa ndani ya suru hali kabla ya mchezo kuanza. Hata hivyo aliogopa kumlaumu asija kamkera ikawa bala. Nipo hapa ili kwenu suru ndoa yangu. Yaani nikimkasirikia mchungaji kwa kuwa kakujoa hata ninunia, alafu hata nisaidia. Mwezi paloko amezimia, sasa hapa inabidi nipambane na huyu aliyebaki. Nihakikishe anapaga wili na yeye na paroko asaidiane nisiachike. Simi alikuwa anawaza. Bila kupoteza muda madam Simi alizamisha mkono ndani ya suru ya mchungaji, alitoa dudu. Hakutaka kuchelewesha. Lote alizamisha mdomoni, alinyonya taratibu tena kwa mapozi, aliushusha urimi chini ya kichwa cha bastola, kisha alikilamba. Alilamba kile kimstari cha chini cha kichwa. Mchungaji watu alianza kulia kama mtoto. Ah. Unajisikiaje? Salama. Utaweza kunisemelea? Hapana sikusemi. Sikusemi na kujua tena. Jamani wewe subiri kidogo. Siwezi kusubiri. Kwa mara nyingine mchungaji alikojua tena. Cha kwanza alikimwaga ndani ya suruali, cha pili ndio hicho alikimwaga ndani ya domo la simi. Aise kazi ipo. Hata hivyo madam hakuchukia. Kwa mara ya tatu alikamata mshede alianza kuvingirisha. 
Aligeuza alisimama kisha alirusha kwa rukwaru. Safari hii kilichelewa kusimama. Uzuri wa simi ni fundi sana. Alimvuta mchungaji ni mdomoni bila chochote kile. Walianza kubadilisha vimiminika. Mchungaji alipanda na hisia kale alisiende rais mpya wa Marekani. Hisia zilifanya dodo lisimame kwa mara ya tatu. Madam Simi kutaka kuchelewa sana. Alimlaza mchungaji chini kisha yeye alikaa kwa juu. Alikatika taratibu, yani pole pole. Hakutaka kunyonga kwa kasi, aliogopa mchungaji angehojwa haraka ila Simi ni mtondo sana. Kwa muda alijiburu juu ya mtalimbo. Mara aliubana kisha kawachia. Alimwona mchungaji akianza kulia. Ili kumpagawisha alishusha ulimi hadi kwenye shingo ya mchungaji. Kisha alilamba mishipa ya shingo. Mishipa yote ilisimama mishipa yote iliumuka kule chini kalio lilidunda taratibu juu ya msumari. Urojo nao ulimwagika kwa kasi. Eneo lote la ikulu ya simi ilikuwa imelewana tepe tepe. Kuna muda simi alitamani asukumiwe kwa kasi ila tatizo mchungaji ya jiwezi. Ilifikia tu simi alishindwa kuvumilia. Hapo sasa alinyonga kulia kushoto. Kisha alipeleka juu chini. Aliyatanua makalio kisha alibana kwa nguvu. Vitu vilisikika tu vinalia. Jamani nakufa hui na dedwe mwanamke ni muwaji. Mbona unaviwezia sana jamani? Utanisaidia ni siachike. Yani mwame wanata kukwache kwa utamu. Ndiyo, hata minashanga. Uyo ni fala. Nasema uyo ni fala. Ni fala. Asante mama. Hapo hapo jamani. Usikatike maonu ya haraka na isi kujimwagia mikoju. Nisame ni mekosa mimi ni meingia. Choo cha kike. Mchungaji alinyosha mikono juu aliomba achiwe huru lakini simi ya kukubali alitaka kufunza watu wa dabu wakiwa wanaendelea na mtanange mara papu baba paroko alishtuka kutoka kuzimu aliokuta wazima na wafu wakinyanduana baba paroko alikuwa kama kichaa vile alimtazama simi alimuona kama mwanamke muwaji ambaye alikalia juu lazima ufe ufariki au udedi kabisa paroko alicho kuona watu wanyanduana lakini kutamani kabisa alinyata taratibu akitaka kukimbia lakini ghafla alishikwa nguo alivutwa nyuma. Nataka kunikimbia wapi? Jamani, mistaki, niache mimi nimeshiba. Bado hujashiba. Hata kula ujala. Fumba na kufumbua dude la paroko lilitolewa nje liliwekwa mdomoni. Paroko alishiwa nguvu alinyongonyea kama kiporo cha mlenda. Hatimaye simi aliwapiga watu mtungo mdomoni lenyonya dudu ya paroko, alafu kule chini alikalia msumari wa mchungaji. Aliwapelekea msobe msobe ili kwa ni mwendo kubadilishana tu. Lazima tena. Lazimia. Hata misichukui muda. Nye, msizimie bana. Mi ndio naanza. Ghafla paroko alikata moto. Mchungaji ni alidondoka chini. Simi alitazama huku na huku kuona mtu. Fasta alivango zake kisha taratibu alinyata kuelekea nje. Alisepa homo ili kukwepa msala. Mchungaji na paroko baada kushtuka hakukuta mtu. Walitazamana kwa aibu kisha mmoja alivaa nguo zake aliondoka eneo hilo. Jeje alifika kituo cha polisi alikuta kilaza kwa kwa rumande baada ya kupigwa. Alipiga mahesabu afanyeje kesi ya kutaka kumuua mtu sio kesi ya mchezo. Alisi anaweza kumpoteza bebi wake alafu ikawa balaa. Kwanza alielekea mapokezi, alikutana na afande. Naomba mumwache kilaza wangu. Wewe katoto kuwa na adabu. Kwanza hebu niamkie. Shikamo, aeleza shida yako. Kuna mwanafunzi mwenzangu ameleta hapa muda huu. Yupi? Au yeye leta kukata jembe? Hakutaka kunikata. Sasa kwani mnalazimisha vitu ambavyo mimi mwenyewe navikataa? Mimi ndo ambaye muhusika mkuu. Nimesema kuwa hakutaka kunikata. Naomba mumwachie. Hii kesi itaenda kumalizika mahakamani. Huko mahakamani nani ataipeleka kesi? Hivi wenye kesi ni mimi au nyinyi? Mimi ndo nilitakiwa nipeleke mtumwa mahakamani, lakini kwa kuwa hajanifanyia jambo lolote baya, siwezi kumpeleka. Nyi na ushahidi gani kuwa alitaka kunikata? Subiri mwalimu wako mkuu anakuja hapa muda sio mrefu. Yeye ndo ataamuru tumkamate huyu mtu au vipi? Ni kweli baada dakika chache mwalimu mkuu aliwasili akiwa na gari yake. Yule mpumbavu tayari amekuwa ndani. Ndio, ila kuna huyu binti ambaye ndiye alitaka akatwe jembe. Anasema kuwa hakutaka kumkata. Anamtetea na sijui anamtetea kwa maslahi gani. Nimeanza kuhisi labda wana mahusiano ya kimapenzi. Mwalimu mimi sina mahusiano na kilaza. Kwa nini unabisha? Tena unabishana na mimi. Alafu mipata wapi kiburi cha kubishana na jeshi la polisi? Hata kama wazazi wako ni watu wa sheria, hujuku unaweza yani nikakuachisha shule na ukicheki mwezi ujao mnaingia kwenye mtihani wa taifa. Hujuku anaweza nikakuharibia. Jeje alikosa poza alikuwa kimya, kiburi chote kilipotea. Wawili hawa ninawahakika 100% kuwa na mahusiano ya kimapenzi, hata swala la kukatana jembe. 
natokana na ishu zao za mapenzi. Tena tusingechelewa kidogo tu. Nadhani angekatwa jembe kwa sababu ile mwanzake alikuwa ana hasira kali sana. Hapana mwalimu mimi na kilaza si wapenzi. Namtetia kwa sababu spendi afungwe kwa sababu akotaka kunikata. Kwa na bishara kuwa hamna mahusiano. Ndio sina. Wanafunzi wenzako wa kike leo walipima mimba ofisini kwangu. Wewe sija kuona muda ulikuwa wapi? Mimi ndio wewe ulipima mimba leo. Jeje alikosa pozi kwanza alishangaa. Hakujui hizo habari za mimba. Najua hujapima. Hujapima kwa sababu asubuhi baada ya kufika shule uliondoka ulienda kwa kilaza kisha urudi mchana. Bila shaka mlienda kufanya mapenzi kisha mlirudi. Mwalimu sijafanya mapenzi. Kwa kwa kufanya mapenzi ya kupimiki kwa macho. Siwezi kubishana na wewe. Ila sasa kabla tujiendelea na kesi ya kilaza jambo la kwanza itabidi na ukapime mimba kama wenzako. Afande, afande. Nam. Naondoka na huyu na mpeleka maabara akapime mimba ili afanane na wenzake wote waliopima. Huu ni utaratibu wetu wa shule ambao tumejiwekea kwa wanafunzi kidato cha nne kabla wajanza kufanya mitihani ya mwisho. Aina shida mkuu na vipi kuhusu kilaza? Huyu kama nilivyosema kwa kesi yake lazima ifike mahakamani. Kwa sasa ngoja nipambane na huyu mwenye kiburi. Tutarudi tukutoka hospitali. Bila kutegemea wala kutarajia jeje alivutwa hadi kwenye gari ya mwalimu mkuu, walielekea hospitali kufanya vipimo vya mimba. Hata hivyo jeje kuogopa kwa sababu hajawahi kuhisi dalili zote za ujauzito. Pia yeye na kilaza mara mwisho alitumia kinga ili asipate mimba. Baada ya muda walifika hospitali mwalimu mkuu ndiye aliongea na daktari. Nimekuja na huyu mwanafunzi wangu ambaye alikwepa mchakato wa kupima mimba. Naomba apimwe ili nipate idadi kamili ya wanafunzi wangu walio salama. Sawa, haina shida. Binti chukua ile kopo kanilete mkojo. Jeje alichukua kopo alienda choni. Akiwa kule aliwaza aweke mkojo au wasiweke. Hata hivyo kuna sababu ya kutokuweka kwa ufupi ni kwamba alijiamini kuwa hana mimba. Bila kupoteza muda aliweka mkojo kisha alirudi na kopo kwa daktari. Vipimo vilifanyika na hatimaye majibu yalipatikana. Mwalimu mkuu na jeje walitoa ofisini kwa daktari ili wapewe majibu. Hapo jeje kwa na wasiwasi kuhusu kupata mimba lakini aliogopa aliogopa vibaya mno aliogopa kwa sababu hata kama hajawahi kufanya mapenzi lakini ukienda kupima ukimu unaweza ukakimbia majibu hicho ndicho kilichomkuta jeje alitamani asipokee majibu lakini alishindikana daktari alitoa majibu kama ifuatavyo mwalimu wako ni uh, mwanafunzi wako nimempima nimemkuta na ujauzito daktar nini mimi na mimba binti kwa mpole hapa ni hospitali sio disco una ujauzito mchanga na kama uamini unaweza kwenda kupima sehemu nyingine nitakuja na ujauzito wakati sijai kuumwa kichwa tumbo kutapika wala kuiski chefu chefu hiyo mimba ni mimba gani kuwa na mimba imanishi lazima uisi dalili za mimba kuna wanawake wengine wanakuja kushtuka wana mimba muda wa kujifungua mimi sina mimba siwezi kuwa na mimba haiwezekani mwalimu kuwa majibu ni ya uongo sawa kama ni ya uongo hamna shida daktar asante sana kwa majibu mazuri nilijua tu kwa huyo binti ni wakupima mimba kwa sababu tabia zake pale shule zilianza kubadilika. Sasa kwa kuwa anakataa kuwa majibu ni ya uongo, ngoja tuende hospitali nyingine tukapime tena kwa kutumia kipimo cha damu. Hicho kipimo ni kizuri zaidi kwenye majibu, tena ni asilimia mia moja. Waliondoka walielekea hospitali nyingine. Jeje alitolewa damu kisha alipimwa mimba. Majibu yalikuwa yale yale ana ujauzito. Hakukuwa na swala la mtume hapo tena. Yeye hakuna mswali mtume wala mswali nabii, alibebwa hadi kwenye gari. Unataka kunifanya mimi mpumbavu kama wewe? Sikiliza, wewe shule basi na yule mwanzako kilaza anaishia jela kwa makosa mawili, kutaka kukata jembe pamoja na kukupa mimba. Mwalimu nisamee. Nikusamee kwa kosa gani? Nisamee nilikuonyesha tabia mbaya. Kwa hiyo sasa hivi una tabia nzuri. Alafu hivi wewe jeje, ilikuwa je umejikinza kwenye mapenzi wakati wewe ndio mwanafunzi nilikuwa nakutegemea dada mkuu wa shule. Umefanya nini sasa? Mwalimu ngoja nikwambie ukweli. Kwanza nisamee nimekukosea sana. Pili nakiri makosa yangu yote. Ni kweli nina mahusiano na kilaza? Si unaona? Sasa ulikuwa na bisha nini? Na kuhusu kilaza kunikata jembe sio kama alitaka kunikata, alikuwa ananitishia ili niondoke. Uondoke uende wapi? Tangu niko kwenye mahusiano na kilaza sikutaka akose kuhudhuria shule hata mara moja. Leo asubuhi baada ya kufika shule siku moja, niliondoka nilimfuata kwa ili nimpeleke shule. Tuligombana sana kwa sababu yeye hakutaka kwenda shule. Lakini mi na mama yake tulimlazimisha kwa kwa mimi nilishadadia kilaza ende shule tukiwa njiani alinunia kanambia kuwa akipigwa viboko ataniacha kimapenzi nilijua ni utani sasa baada ya kufika shule kwa bahati mbaya tulikutana na wewe ambaye ulimpiga kisha ulimpa adhabu ya kuchima mashimo niliogopa sana kilaza alivyopigwa kwa sababu nilijua kuwa nitaachwa na ndio maana nilimfuata kwenye mgomba ili nikamsaidie kuchima mashimo baada ya kufika pale alinitukana sana alinifukuza aliniambia kuwa mimi sio mpenzi wake tena 
kikweli sikutaka kukubali nililia nilimwomba msamaha lakini hakunielewa alinifukuza niondoke lakini sikuondoka kwa sababu nampenda baada ya kuona siondoki alinyanyua jembe juu kisha alinitishia kunikata ili tu niondoke hapo sasa wende ulitokea ulidhani kwamba kila saa nataka kunikata jembe alafu na kuhusu mimba mimi sikujua kama nina mimba kwa sababu sijawahi kuona dalili ndio hivyo ilivyokuwa mwalimu mkuu alikuwa mpole ungeongea yote mapema tu sidhani kama tungefikishana huko ila kwa kweli jiona unajua wacha tuelekee kitoni tukamaliza tulipoishia kwanza sasa hivi we una shule kila zana ataishia jela na kwa mwalimu na kwa nipo chini ya miguu yako umebaki mwezi mmoja tu tuingie kwenye mtihani hata kama nina mimba lakini na uwezo kujizuia nikafanya mtihani pia naomba msamee kilazo simpeleke jela wewe unaojua wazazi wangu hivyo akijua nina mimba utadhani itakuwaje unaniuliza mimi kwa nini ndo nimepata mimba wakati unafanya upumbavu nilikuepo shens kabisa nikiamua kitu huwa sibadilishi mwalimu aliwasha gari na kukanyaga magia walielekea kituoni ndani ya gari jeje alikuwa analia Mwalimu na kwamba nitunzie hii siri, siwezi kutunza siri za kitopolo. Tena kitopolo na ki, kitelembo huko. Ni wewe tundi ambaye unajua hichi kitu, nisamee basi ila mimi na kilaza tumalize shule salama. Ikiwezekana wote mtawai kwa jela pumbavu. Mwalimu, japo una pesa nitakupa laki tano tusamee. Unanipa rushwa mimi? Laki tano itanisaidia nini mimi? Ushane na mimi na dhiki na pesa. Haya, funga domo. Hapana skupi rushwa ila naomba ikesi ishi hapa hapa kabla tujafika mbali basi nitakupa milioni moja. Hapo mwalimu mkuu alisimamisha gari kisha alimtazama jeje. Utanipa milioni ngapi? Milioni moja. Naomba ya mambo yaishe. Unahakika hizo pesa unazo. Wewe milioni moja utaitoa wapi? Wewe nijibu kama umekubali, mimi nitajua kwa kuzipata muda huu. Sawa nimekubali ila sharti moja hilo ni sharti lingine. Mimi ndipo tayari kufuata sharti lolote lile ili kesi yenu niipoteze na we, na kila zote msome kwanza utanipa hizo milioni moja alafu pili naomba unipe penzi upo tayari ku sex ili niwasamee jeje alifikiria zaidi mara mia aliwaza akubali kumpa penzi mwalimu ili kesi ifutwe akubali kumsaliti kilaza ili kesi ifutwe yani atenge mapaja yake yanyanduliwe na mwalimu ili tu kesi zao zisifike mbali Akubali kumsaliti mtu alithibitisha kwenye moyo wake. Akubali kumsaliti CPL na MML wake. Wewe ulisikia wapi? Sio kwa jeje huyo. Mwalimu, upo tayari tufanye. Hiyo iwezekani, tena iwezekani hata kidogo. Na ukilazimisha tufanye mapenzi na hisi kesi itoisha. Utatengeneza kesi nyingi nyingi tu, alafu kesi zingine zitakugeukia we mwenyewe. Una maana gani? Mimi mwanzo pale nyumbani ndio nategemewa. Mimi ndo mtoto wa kwanza na wa mwisho. Hata kama nimepata mimba lakini sidhani kama baba na mama wataniua ili wakosi mtoto hata huyo moja. Wao ni wazazi. Nenekia kupata mjukuu. Kosa nilofanya sio kubeba mimba, bali kubeba mimba wakati sio sahihi. Mbona sikuelewi? Hakuna mzazi sipi na mwanae azai. Na kama yupo huyo ni mchawi. Kama unaamua kutusamehe kwa kupokea milioni moja, mimi pesa nitakupa. Lakini kuhusu kufanya mapenzi na wewe hiyo sahau. Mimi mapenzi nimefanya na nitafanya na mume mmoja tu ambaye ni kilaza. Hata kama yeye atanisaliti atajijua na maisha yake lakini mimi nitakuwa na yeye tu tatizo lako jeje una kamdomo karefu unajidai unayejua sana mapenzi eti utomsaliti nani alikwambia kama kuna tuzo za kuto kusalitiana hivi nikikunyandua mara moja huyo kilaza atakufa kwanza atajuaje kama yani tulishafanya we kama hutaki tufanye basi tuwe ni kituoni unajua nini mwalimu mimi nitakupa milioni moja na laki tano. mwalimu mkuu alikodoa macho akashangaa pesa zote hizo za nini? Milioni moja ni ya kuvuta kesi yetu, alafu tano nitakupa ili kubali tusifanye mapenzi. Hivyo jeje una akili kweli. Yaani unataka kunipa laki tano ili tusimsaliti kilaza. Ndio. Da, sijaoiona upendo kama huo. Bas sawa, nipe hizo pesa. Nipeleke nyumbani nikachukue pesa. Waliondoka walielekea nyumbani kwa jeje. Baada ya kufika, jeje alichukua kadi ya benki cha alielekea benki alitoa pesa. Alimkabidhi mwalimu ila watoto wa kishua wana raha sana. Mtoto mdogo ana kadi ya benki. Mwalimu mkuu baada ya kupewa pesa alichekelea kisha aliziweka mfukoni. Walielekea kituo cha polisi wakakutana na Afande. Afande naomba nitolee huyo kijana. Nimefanya upelelezi nimegundua kuwa hana kosa lolote. Hana kosa kivipi yani? Anakuwa jana kosa wakati tayari tumefungua jarada la kesi yake. Tena yeye mwenyewe ndio alifungua kesi hiyo. Nisamee nimewasumbua. Nilifanya maamuzi ya ghafla. Naomba shika hii laki tatu ya usumbufu. Haya mambo yaishia papa, hakuna haja ya mahakamani. Afande alifurahia kupokea pesa. 
Bas sawa, ni kweli tumwache tu ili akafanye mtihani. Afande alielekea sero alimtoa kilaza, kesi iliishi hapo. Yeye baada kumuona kilaza alimkimbilia kisha alimkumbatia mbele ya mwalimu na Afande. Watu walibaki wanashangaa tu, hata hivyo kilaza kucheka na mtu. Alikausha kimya. Walisema kwenye gari walirudishwa shuleni. Ile adhabu ya kuchima mashimo ilikwisha, masomo yaliendelea. Licha ya kununiwa lakini jeje hakubanduka pembeni ya kilaza. Wakiwa darasani walionekana kama mapacha, ilifikia tua baadhi ya wanafunzi walianza kuguna ovyo ovyo. Nyumbani kwa Jojo maaba ilipamba moto, ndoa ilipamba moto. Tayari watu walianza kujaa nyumbani kwa Mjeda. Ndugu marafiki na majirani walimiminika kwa ajili ya kushuhudia na kusherekea ndoa ya Madam Jojo na mumewe Mjeda. Jojo kwa moyo mmoja alikubali kuolewa mara baada ya kugundua kwa Mjeda ipo vizuri kitandani. Shela na suti vilinunuliwa, mziki ulikodishwa, MC aliandaliwa kwa ufupi ni kwamba mambo yalikuwa moto, yani mambo ni faya. Baada ya vipindi Kilaza na Jeje walirudi nyumbani. Jiani Kilaza alimnunia Jeje. Bado alishikilia msimamo wake kuwa ameachana. Jeje hakutaka kukubali kuachwa kama ameweza kumaliza kesi nzito alafu anashindwaje kumaliza utata wa penzi lake. Haiwezekani. Babe, wewe unataka hadi usikie nimekufa ndio utanisamee. Ushaje na kupenda ndio maana unanitesa. Unanikasirikia kwa kosa dogo la kuchapwa, tena kuchapwa viboko. Tangua lengo langu alikuwa upigwe viboko au upewe adhabu. Mimi nilitaka tuhudhurie masomo tu. Na ndio maana baada ya kugundua kuwa nimekukosea, niliamua kupambana ili wasikupeleke jela. Nimetoa milioni moja na laki tano ili wasikupeleke jela. Umetoa shingapi? Alishtuka na kusimama. Milioni moja na laki tano hizo pesa zote umempa nani? Kwa kosa lipi ambalo nimefanya hadi utoe mapesa yote hayo? Yaani kukutishia kukukata jembe ndio walipe mipesa yote? Sio kunikata jembe tu bali mwalimu mkuu amegundua kwa mimi na yeye wapenzi. Pia tulielekea hospitali kupima nikabainika kwamba kwa kwamba kwamba nini? Imebainika kwamba mimi na wenu wapenzi tunapendana. Kwa sasa daktari na shule nzima wanajua ina maana penzi letu lilienda kupima hospitali. Ndio, imebainika yani hatutoachana. Sema unatumia chana. Tangu lini? Hivi unajua kwa ilibidi upelekwe jela miaka 30? Kwa kosa gani? Kwa kosa la kutemia na mimi, sijajua kwa serikali iruhusu mapenzi shuleni. Rais alisema mwanafunzi mwanaume yote yule akitemea na msichana wa shule atafungwa miaka 30 we acha uongo walisema endapo akipeana mimba sasa kwa niwe nimekupa mimba wewe <laughs> jeje alitaka kumwaga mboga na ugali ila aliogopa kumvuruga kilaza wasijua kaacha na kiukweli kweli na ukicheki mitiani ilikuwa imeshakaribia alafu mwanaume apokee taarifa za mimba mbona balaa mbona unijibu kwani nimekupa mimba lakini baby mimi sijataja mimba nilitaka kushangeti nikupe mimba wakati mara ya mwisho tulitumia kondom <laughs> Hivyo nakumbuka kuwa nilinitoa bikra bila kondom na hata siku ile ya mwisho tulifanya sana bila kondom. Hiyo sentence yako ina maana gani? Unataka kusemaje? Mimi sitaki kusema kitu. Kumbuka nilikwambia ukipata mimba wakati huu wa shule lazima tuachane. Wale wako upate mimba. Kwa hiyo umenisamehe baby. Nimekusamehe ila usirudie tena kunipeleka shule siku ambayo usitoenda shule. Sitarudia ila mwezi umebaki mmoja tu ili tufanye mitiani. Kila siku nitakupitia kwenu ili tuje shule na tabia yako ya kunisemelea kwa mama uache. Nimeacha. Alafu baby, vipi? Kama umenisamehe ni busu, wapi? Ndomoni kwenye ulimi. Si useme tu kwa unataka denda. Ni unataka wewe utaki. <laughs> Nataka. Alafu mimi nimemiss nani yako? Si tumekubaliana tusifanye. Kwa utaki kufanya na mimi la madam sini mnafanya. Sawa bana. Na nikasema, kwanza mbona hata mimi nimemiss hiyo nani yako? Sasa inakuwaaje? Tutafanyia wapi? Nenda kwenu kabadili nguo kisha utakuja nyumbani tunaelekea kwenye geto la jamaa yangu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Jeje alienda kubadili nguo kisha alimfuata kilazo alienda magetoni. Walifanya mambo yao hadi walimaliza. Walijua kabisa wamefanya jinsi gani basi, yani ili kwa ni raha sana kwa upande wao. Siku iliyofuatia asubuhi na mapepo mume wa Simi alielekea kanisani kufuatilia kuhusu majibu ya talaka yake. Baada kufika kanisani aliingia ofisi ya baba paroko alimkuta akiwa na mchungaji. Watumishi bwana asifiwe. Amen. Mimi nimekuja kwa ajili ya ile issue yangu ya talaka. Oh, karibu sana barua yako talaka tunayo. Yaani hapa ndio tulikuwa tunajadili tujue tunafanyaje. Kujadili tena. Mbona kila kitu niliwaambia jana? Mimi leo nimekuja kupewa ruhusa tu kumwacha yule mwanamke. Tumekusikia ila mimi na mchungaji pamoja na baraza la kanisa tulikaa kwenye kikao tulijadili kuhusu matatizo yako na mkeo. Mkiwa alikubali kuwa alikusaliti ila kwa maelezo yake anasema alikusaliti kwa sababu ulikuwa mtimizi kitandani. Ni kweli. 
Jamani, hayo mambo ndio siyataki. Nimesema sijaja hapa kujadili mambo yaliyopita. Hapa nataka kibali cha kanisa kuniruhusu ni mwache mke wangu. Mkinizingua naenda mahakamani. Kumbuka kwa ndoa yenu haijafungwa mahakamani, ilifungwa kanisani. Kwenye kikao cha baraza la kanisa tuligundua kwa nyio wili wote mna matatizo. Hivyo basi inabidi msiachane bali mvumiliane katika ndoa. Nini? Nisimwache nani kasema? Nasemaje? Nitamwache tena kuanzia muda huu yule mwanamke sio mke wangu. Mimi ndo padri na wewe mwenzangu ni katekista ambaye sote kwa pamoja tulikufungisha ndoa yenu na mkeo. Sisi ndo mamlaka ya kuruhusu mwachane au msiachane. Kulingana na taratibu za kanisa tumekatazwa kuruhusu talaka kwa wanandoa pasi kwa sababu za msingi. Tumekatazwa kufanya hivyo kwa sababu ndoa ni kiapo cha mume na mke kuishi milele. Kwa nini tukubali mwachane? Hapa anaiwezekani. Tena ngoja nimpigie mke waje hapa ili muweke mambo sawa muda huu. Paroko alimpigia simu simi baada ya muda simu aliwasiri. Alikaribishwa kwenye kiti. Madam, upo tayari kumsamehe mumeo madhaifu yake kisha utulie ndani ya ndoa bila kumsaliti? Ndio baba paroko, nitamvumilia madhaifu na matatizo yake yote. Sitomsaliti tena. Na wewe mume, upo tayari kumsamehe mkeo kwa usaliti aliyofanya? Mimi sikubali na muacha. Kama anamwacha basi muache kwa maamuzi yako ile sio kwa ruhusa ya kanisa. Kanisa limekata taraka yako. Sisi tunajua kuwa huyu ni mkeo. Tunawatambua kuwa nyie ni wanandoa. Na kwa kawaida ukibishana na sheria za kanisa basi tunakuvuta dini utaonekana mpagani usiye na dini kama upo tayari kuvuliwa dini yako ondoka nenda Mumia Simi alishindwa kuondoka alitamani kulila basi tu Yuda msaliti alimsaliti Yesu na alisamehewa we umesalitiwa kwani usimsamehe mpenzi wako hebu msamehe ili mfike mbinguni Lakini baba paroko kwani unamtetea sana huyu mwanamke huyu ana tabia mbaya sana Baba paroko, yupo sahihi. Siku zote binadamu wote tumeumbwa kukosea. Unaweza ukazaliwa kilaza alafu baadaye ukabadili kwa kama mtu mwenye akili. Hiyo ni kwa sababu tunaishi kwa kujifunza makosa yetu. Mkeo ametubwa turudia tena na akirudia hatopata msamaha mwingine. Hapo sasa utatupa kibali cha kumwacha moja kwa moja. Vipi sasa? Umemsamea au? Haya bwana, nyie watumishi simu ya mwami mimi nipate tabu. Sawa, sasa nitafanyaje? Lakini huyu mwanamke mimi simuamini kabisa na muona kama malaya. Mume wangu ni same jamani, mimi sio malaya. Nitatulia kwenye ndoa yangu kelele na wewe. Sinipanishi hasira. Usione nimekusamea ukajua ndo basi. Nisaliti tena alafu utaona. Nitakubali kama kuvuliwa dini nivuliwe tu shenzi. Mume wa simu aliondoka kwa hasira, alizama kwenye gari lilirudi nyumbani. Simu na watumishi alitazamana kisha walicheka. Yamani asanteni sana mme kwa ndoa yangu. Tulikwambia kuwa tushindwe. Ila sasa usiyo kumsaliti tena atakuacha. Siwezi kumsaliti tena na hapo sitomsaliti. Sawa ila huyu mwanamke alichotufanyia jana atotokusahau. Mm, jamani mbona jana ilikuwa trailer tu? Eh. Ile show yote alifu nasema ni trailer. Hiyo movie ipoje? Kwa hiyo mnataka niwaonyeshe movie? Ndio tunataka. Mm, niwaambie kitu. Nashukuru mmenisaidia ila kiukweli siwezi kurudi tena makosa. Tena siwezi kurudia makosa niliyofanya. Nyie wenyewe tumekubaliana hapa kwamba sitakiwi kurudia kosa. Hivyo basi naombeni niwaage kwa Irene. Sawa nenda, lakini kumbuka kuwa sisi ndio tulorudisha ndoa yako. Kama umeanza kutodharau basi sawa, haina shida we nenda. Hapo ndo palikuwa patamu, watumishi walitaka tena. Walitaka kulamba sukari, walitaka kupewa papa. Na simi ndo huyo hataki kutenda dhambi. Mambo ni faya. <laughs> Madam Simi alifikiria kwa makini iliwaza ondoke au wabaki na ukicheki watumishi wamesimama wakisubiri kupewa mzigo licha ya kwamba madam wa kutaka kusaliti tena aliogopa kuwanyima watumishi ambao walifanya asiachike kwenye ndoa ila msije mkazimia kama jana hatuzimii aya bweni nguo watumishi walianza kuvua nguo simi naye alivuaza kwake kilichofuata hapo ni vita kati ya utopolo na utelembwe chumba kizima kilijia vilio vya raha Paroko na mchungaji walikiona cha moto siku hiyo licha ya kupewa mambo mazito lakini hawakuzimia baada ya shamu muda mrefu simi alirudi nyumbani akiwa mwepesi ndo yake ilirudi kwa kishindo mambo yalikuwa ma- matamu zaidi Shule nako mambo yalipamba moto jeje baada ya kusamehewa hakutaka kukosea tena ndani ya darasa kidato cha nne wanafunzi walijia kama wote aliingia mwalimu mkuu alisimama mbele ya darasa alitaka kutoa tangazo fulani Kabla hajatangaza alikagua kama wanafunzi wote wamehudhuria darasani. Baada ya kujidhirisha, aliongea. Nadhani mnajua mitihani ni lini, si ndio? Sasa bila shaka, walimu wote wamemaliza topic zao zote. Kama kuna mwalimu ambaye hajamaliza, basi mtaniambia. Au yupo? Hakuna. 
Sasa basi natangaza kuanzia leo tunaanza kujisomea kwa ajili ya mitiani. Saki mwanafunzi ya feli. Safari nataka wanafunzi wote mfaulu. Yaani nikitoka hapa nategemea mtaanza kujisomea katika makundi mbalimbali. Mmeelewa? Lakini zaidi ya yote niwatakie tu maandalizi mema. Mwalimu aliondoka na baada kuondoka maneno yalianza. Watu walianza kudharau. Huu teacher anazingua eti tufaulu darasa zima. Yaani adikilaza naye afaulu. Si aibu hiyo. <laughs> Ndio hapo sasa. Ujui hata mimi nilishangaa aliposema anataka wanafunzi wote tufaulu. Sasa kilaza nafaulu kwa akili gani? Bora tangesema wanafunzi wengine tufaulu kasoro kilaza. Nakubaliana na wewe. <laughs> Piga huwa garagaza kilaza atakuwa mwisho tu hadi duniani. Kuna muda huwa anatamani aamishwe shule na afute kabisa ili asije akatotia aibu shuleni kwetu. Kweli kabisa wewe jamaa, yani umewaza kama mimi. Hii shule yetu ni kubwa sana. Ni shule ya kimataifa. Ina wanafunzi wa Kenya, Uganda, Kongo na Zambia. Wanafunzi wote wana akili. Wamekuja kwenye shule yetu kwa sababu ina umaarufu mkubwa. Kila mwaka lazima ifaulishe wanafunzi wote wenye akili. Sawa hiyo kilaza, hawamuoni kuwa atatia doa. Shenzi kabisa. Makundi laendelea kujadili. Hata kilaza mwenyewe alisikia maneno ya watu. Alikosara, alijiona mnyonge, alionekana hana akili darasa zima. Kwa asira alisimama akaenda darasa lingine. Babe, kwa nini umekuja kukaa huko peke yako? Kwa hiyo ulikuwa unafurahi namna walivyokuwa wananisengenya. Hapana, mimi sijapenda lakini kwa nini hujawazoea? Wale watu wamekuwa kikusengenya tangu ukiwa chekechea. Ndio hao walisema kwamba umefaulu darasa la saba kwa kubahatisha. Pia hao walisema kwamba umefaulu form 2 kwa kuiba majibu ya watu. Hujawazoea tu. Hata kama, lakini kwa sasa sipendi dharau. Na kwa kuwa sipendi ugomvi, ni heri nikaina mbali. Aya bwana, basi mimi naomba tusome. Usome na nani? Sina wewe jamani, nataka nikufundishe masomo mbalimbali ili wote tufaulu. Staki. Tena staki kabisa. Wewe kama unasoma nenda kasome na mafundi wenzako. Kwanza wewe mwenyewe zamani ulikuwa unaongoza kwa kunidharau, mimi sina akili. Kila mtu anajua mimi na feli. Hata walimu wote wanajua mimi siwezi. Mimi na elimu ni maadui zangu zamani sana. Ukiona vipi wewe nenda kwa au na ukitaka tugombane tena? Niambia baada za kujisomea. Baada ya maneno hayo, Jeje aliogopa kuachwa. Aliona bora kai kimya tu. Hata hivyo penzi lina nguvu aise. Aliona bora atumie ushawishi wa kimanzi. Lakini si unanipenda, ningekuwa sikupendi ungekuwa mpenzi wangu. Babe, kwani watu waliopo kwenye mapenzi wanapendana? Watajijua na mapenzi yao ila mimi nakupenda. Kama unanipenda kweli basi naomba tusome angalau kidogo tu. Yaani kidogo. Jeje tutagombana. Poa bwana, kumbe mapenzi yenyewe na mateso. Kila kitu utaki, yani we kazi yako ni kunimwaga utopolo tu, lakini mambo mengine utaki. Wabebe wenzio wasiosoma wanadharaulika kumtani, umepata nafasi ya kusoma alafu unadharau elimu. Kumbuka, elimu wa idharauliki, uwe tagire umasikini, mi mwenye wa zezongo wana pesa lakini wananisistiza nisome. Uwe hali ya nyumbani kwa kone ijua, unajua kubabako wali kutelekeza kisa umasikini, mama kwa nangeka na gengi kwa sababu ya dhiki. Mama yako alishindwa hata kulipa ada ya shule ya ukata kwa ajili ya ukata. Sasa kwa nini utaki kusoma? Kwa nini upendi elimu? Au nadhani faida ya elimu ni kuajiriwa tu. Hata hizo biashara zinazofanywa mtaani zinafanikiwa kwa sababu ya elimu za ujasilia mali zinatolewa mashuleni au vioni. Na wajasilia mali wengi wanafeli biashara kwa sababu kukosa elimu. Wadangaji wamejia mtaani kwa sababu wana upungufu wa elimu. Makaabu wanajiuza ukosefu wa elimu. Yaani mimi mwanamke napenda elimu kwa nini wa kiume utaki? Kwani kuitwa kilaza ina maana kwamba utafeli. Umejuaje labda Mungu amekuwa na leo risiki yako kupitia elimu? Poa bwana, wewe si unipendi. Wewe si unapenda tukio kwenye ndoa tuonekana wote vilaza wasio na elimu. Na kama usomi na mimi sisomi. Kwa asira jeje alinuna, tena alinuna kweli kweli. Aligeuka upande wa pili kisha alianza kulia kimya kimya. Alilia kilio cha maaba cha kutaka kubembelezwa. Kilaza baada ya kuona hivyo, alijikuta amepata upako wa elimu. Alifumbuka kutoka kwenye giza. Alionea na kuelekea hata mkosa mchumba wake mwenye mapenzi ya kweli kwa upuuzi wa kuidharau elimu. Taratibu alimtazama jeje kisha alimkumbatia. Usinishike. Ndio umenuna kweli. Usilie basi nisamee. Wewe utaki kusoma? Nataka. Utaki? Nataka geuka basi unifundishe. Tena leo unifundishe hadi usiku na kesho tena. Yaani mwezi wote utanifundisha. Sawa babe. Sawa. Embo ni bosu kwanza. Walipigana mabusu kisha walianza kusoma ili kwa ni muendo wa somo after somo walianza biology waliingia physics chemistry mathematics na masomo mengine huyu ndi jeje chezea jeje wewe sio vidada vingine kazi zao ni kwamba na ya kutolea tu unakuwa na mwanamke ambaye hakusaidii kwa chochote eti akikupa utamu 
anajiona amekupa vitu vya msingi. Mwanaume mwenye upungufu wa elimu ni yule asiye na cha kumpa mpenzi wake zaidi ya kutoa chini tu, nisame kama nimewakwaza. Hayo hayawi sasa yamekuwa. Walisema haolewi na sasa anaolewa. Ilikuwa ni wiki nyingine tena kanisani kulinoga sana ili kwa raha. Jojo ndo anaolewa. Mtoto alikula shela kuanzia utosini hadi unyayoni. Ye na mumewe mjeda walizama ukumbini wakiwa wameshikana mikono. Nyumo alisindikizwa na wasimamizi wa ndoa. Walienda kukaa mbele ya kanisa. Kilaza na jeje nao walikuepo. Madam Simi na mumewe nao walikuepo. Baba Paroko na mchungaji wao ndio walikuwa na jukumu la kufungisha ndoa hiyo. Hatimaye misa ilianza. Muda wa kula viapo ulifika. Jojo na mjeda walipitishwa mbele wakiwa na pete zao. Mambo ilikuwa kama ifuatavyo. Mimi Madam Jojo nimekubali kuelewa na mjeda. Nitaishi naye kwa shida na raha mpaka pale kifo kitakapotutenganisha. Baada ya Jojo kula kiapo ilikuwa azami ya mjeda. Naye alisema hivyo hivyo. Walivisha na pete kisha waumini walipiga shangwe na vigeregere. Watu waliimba na meremeta na meremeta. Madam Jojo na meremeta na meremeta. Kila mtu alifurahi hata kilaza alifurahi kuona Jojo anaolewa ila kuna kitu alikumbuka alikumbuka kwa Jojo ana mimba yake alisema na mimba yangu sijui ni kweli au alinidanganya ila kama ni kweli ina maana anafunga ndoa akiwa na mimba yangu na vipi akijifungua mtoto ataniletea au itakuwaje itabidi nimuulize kilaza alipitwa na mawazo babe babe mbona unaala kanisani ah miss jalala Utaki kumuona mwalimu wako anavyolewa? Mbona namuona? Na mimi natamani siku moja tufanye kama wao, awe upendi. Napenda. Naona misa imeshaisha. Turudi nyumbani ukanifundishe kusoma. Eh hey babe, sio tumalizie misa jamani. Nimesema tuondoke, nataka tukasome. Ndoa ya Jojo haina umuhimu kuzidi elimu. Tuondoke. Jeje kwa na neno, kwa kuwa mwanaume kasema inabidi akubali tu, hata hivyo alifurahi kumuona bibi wake anapenda elimu. Hivi ndivyo alitaka. Ndio ya Jojo ilimalizika kisha walielekea ukumbini. Huko ni kuelekopeana na mazawadi. Watu walicheza disco, watu walikunywa bia hadi walilewa tilalila. Mjeda alifurahi kutimiza ndoto yake kumua Jojo. Baada ya sheria ukumbini wana ndoa walielekea hotelini kwa ajili ya fungate. Kilichotokea huko hotelini nitakuelezea tu. Kumbuka kwa mjeda bado anatumia vumbi la Kongo. Fungate <laughs> ili kwa kabambe. Yaani ile wanafika tu hotelini, Jojo alidakwa alitupiwa juu ya godoro. Mjeda alianzisha ligi, alianzia usoni alishuka hadi puani, alifyonza kamasi zote kisha aliamia masikioni, alizamisha ulimi katika sikio la kwanza, alifanya kama anachokonoa vile, alizamisha zaidi kisha alikotokoa nta zote, alivuruga ngoma ya sikio, Jojo alifumba macho, alianza kuna dalili za kifo cha mahaba. Jicho lilikuwa jekundu, mara kini cha macho kilionekana ukimtazama anaweza kusema anaelekea kudedi kumbe ni utamu ulimzidia mjeda naye akujali wala nini alichomoa ulimi aliupeleka kwenye sikio lingine alafu kidole chake kimoja kilizama kwenye sikio la mwanzo mkono mwingine ulichezea titi moja kwa kuwa alilala katikati ya mapaji ya jojo mtalimbo wake ulielekea nyegezi mtalimbo ulisugua taratibu juu ya kitumbua cha jojo fumba na kufumbua kitumbua kiliumuka kiarage kilinyanyuka matiti alisimama dede Masikio nayo yalitetemeka utopolo na ule mbwende vilikusanyika pamoja kisha vilitengeneza chitokonya kizito chupi yote ilijia uji wa moto mume wangu tulia nizamishe naomba nizamishe iwe kijamani siku hizo umekuwa fundi sana hivi ulienda shule gani jamani mbona unanimwagisha mikojo jojo alimwaga maji lakini mjeda hata hakujali mjeda aliondoa ulimi masikioni kisha alishusha chini kwenye mishipa ya shingo alivuta kisha alilamba taratibu shingo yote iliumuka kisha ili alimeza mati ambayo yalisikika kwenye koromeo ya Jojo mjeda kutaka kuelewa baada ya kuona shingo imekuiva alishusha ulimi hadi katikati ya matiti si unajua kwa pale katikati ya matiti kuna kibarabara eh bas mjeda alifanya hivi mkono wa kushoto ulicheza na chuchu ya kushoto mkono wa kulia ulicheza na chuchu ya kulia lakini ulimi uliburuza katikati ya matiti Ulimu ulishuka hadi kwenye kitovu, ulimu ulisogea hadi pembeni ya mbavu, ulimu ulisogea hadi chini, ukasogeza chupi pembeni kisha ukazama katikati ya shimo. Jojo alipiga kelele, na alimwaga, na mwaga na Yesu utamu jamani mume wangu. Zamisha ulimi wote jamani. Kwani unanifanyaje? Mbona unanitekenya? Ah, na Yesu ra, 
na mbonie kwa mara ya pili ya tatu ya nne ya msini haki sikuachi sitokusalite hadi kufa kwangu wewe ndiye mtu uliyethibitisha kwenye moyo wangu maisha yangu na ikuli yangu asante baba asante jamani wewe usinisugue kina nicho unafanya nikojwe kabla ya mpira kuanza Jojo alibinu akifua na kiuno juu kisha alirusha mkojo ambao ulimwagika kwenye godoro haraka haraka alizamisha mkono ndani ya boksi ya mume wake alichomoa dudu hakutaka kusubiri aingiziwe alijiingizia mwenyewe kisha alikatikia maoni ya kimakonde uno la kirangi uno la kizigua mwisho alimalizia na uno la kingoni wewe mjeda mwenyewe alinogewa sana tu si unajua tena kifo cha mende kilevo kitamu mjeda alisukuma mzigo alichimba madini alikata nyanya kisha alivuruga nyama zote alipandisha mdomo juu kisha alinyonya maembe yote mawili yakiwa yanaendelea kusugua ikulu ilipita dakika ya kwanza ya tatu ya nne ya saba hadi ya kumi lakini ya kukojoa jojo sijui alipiga bao ngapi hata hakuelewa alizidi kukata uno tu mume wangu naambie ukisikia kugonga misumari ndo huko hapa sasa unanipatia na kwa pia tutogombana tena subiri uchapwe vitu leo na kukausha maji yote nikaushe baba nikaushe tu ah hapo hapo mjeda alichanganyia katerelo mashuka ya watu yalilowana tepo tepo mashuka alitapaka uji wa sembe na mchele ilifika hatua juju aliomba mapumziko angalau kidogo tu lakini mjeda hakutaka kuelewa chuma kizima kilijaa kelele za jojo tu jojo alilia akisema anakufa wahudumu walivuambia alienda kujibanza mlangoni akisikiliza hmm. kaka naweza jamani ukisikia shosho ndo kama hiyo yani mwenzangu asijakaua tu si unasikia huyo mdani anavyolalamika fungate za namna hii hata sizitaki ndio maana nikielewa sitotaka hata ya mambo ya fungate wanaume si wapoje siku nyingine anaweza akawa na shughulika kidogo tu lakini mkienda kwa wako yanakupiga misumari hadi ukome pia mkiingia fungate nguvu si hata uona zitwaga wapi anakushindilia madudi hadi kuwake moto mwenzako hapa nilipo niko vibaya si nishamtamani huyu kaka wewe nawe una miwasho mibaya unatamani jera ya mwenzako ina maana mwenzangu hujatamani nataka sana ila najua siwezi kuvipata kama hivyo hebu tuondoke tusije tukafumwa waliondoka waliacha mpamano ukiendelea saa nzima ilikata ilikata jeda akiwa kifuani hadi wanakuja kumaliza jojo ajitambui wawili wote walisijotokali badala ya kulala kitandani wali lala chini ili wapigwe na ubaridi wa sakafu jeda alibaki anacheka tu mkuu ya tisio poa ise Simi na mume wao ugomvi ulikwisha wao baada ya kutoka ukumbini kwenye sherehe ya jojo walirudi nyumbani walioga kisha walipanda kitandani. Wakiwa kitandani walikaushiana licha ya kusameana lakini maelewano yao ya kitandani bado yalikuwa yanasuasua. Walioneana aibu kutokana na ugomvi wao ambao ulikwisha. Kilichomsaidia Simi ni lile kalio lake tu. Alifua nguo zote akabaki kama alivyozaliwa. Alijifunua shuka lote. Alibaki wazi kisha alilala kiupande upande. Tako lake lirudisha nyuma nilikuwa linamgusa mumewe mume alishtuka aligeuka nyuma alikutana na mzigo ukiwa tayari kwa matumizi licha ya kwamba mkewe lakini alimmezea mate taratibu jamaa aligeuka akamtazama mzigo wa mkewe alianza kuupa pasa simi alichekelea bila kupoteza muda alimgeukea mumewe kisha alimpa mdomo walikula na mate madam sio kwamba alikuwa na hamu sana hapana alijua kabisa kuwa mchezo utatumia dakika chache tu ye lengo lake ni kum sambaratisha ugomvi wake na mume wake. Huyu leo nisimpe nafasi ya kuniandaa sijakani yani akanipandisha sana alafu akaniacha ovyo ikawa bala. Bora asugue hivyo hivyo tu ili akojua haraka tulale. Aliwaza simi. Mume, nizamishe. Subiri ni kunyonye chini. Hapana niko vibaya zamisha hivyo hivyo. Hata hivyo jamaa kutaka kuelewa, alipanda juu ya kifua cha mkewe kisha alianza fujo alinyonya maembe yote ali ushusha ulimi hadi katikati ya mapaji ya simi hakuzamisha ila alikuwa anavuruga juu juu tu alikuwa kama analamba asali alilamba kwa spidi kali taratibu simi alianza kugumia kwa utamu mizuka yake ilianza kupanda simi alivurugika uta ulimiminika hapo sasa jamali ushika mtalimbo aliuzamisha taratibu alisukuma polepole ili asikojoe haraka spidi yake kidogo ilimsaidia kufika dakika moja simi alisimiwasho inawasha sana Alitamani kukuna kwa nguvu. Mume, vipi? Asante baba unaniwezea. Naomba ongeza kasi. Ongeza kasi niko jioni na niko na vizuri ila ongeza kasi. 
Jamaa baada ya kupokea sifa alivimba kichwa. Kwa fujo aliongeza kasi ili amridhishe mkewe, lakini badala ya kumridhisha mkewe, alijidhirisha yeye. Alipiga shuti la kwanza la pili, shuti la tano alilala hapo hapo akisikilizia utamu wa kojo. Simi aliumia moyoni ila usoni alitabasamu mtu. Mume wangu, "Nam, leo umejua kunisugua. Ini hadi kuna waka moto." Kweli mke wangu. Mm, hapana. Yaani utakuja kuniua kwa staili. Hapa najisikia mwepesi. Kwa uto ni saliti tena. Siwezi yani, siwezi kurudia tena hata kidogo. Haya tulale. Jamaa alipata usingizi wa ghafla. Muda huo walilala. Simi baada kuona hivyo, alinyali kisha alisimama kuelekea bafuni akiwa amechukia. Kabla hajaoga, alitana mapaji yake kisha aliingiza vidole. Alisugua akiwa analia taratibu. Alitamani kusuguliwa na dudu lenye uwezo, lakini ndio hivyo ilishindikana. Baada kuona vidole ya vitoshi, alijimwagia maji alirudi chumbani alilala. Siku zilizidi kusonga mbele maisha aliendelea. Jojo na mume wake wali maliza fungate kisha alirudi nyumbani. Muda wote ilikuwa ni kunyandoana tu, mjeda kuacha kutumia mkuu ya Huo ndio ilikuwa sila ya ndoa yake. Mimba ya Jojo nayo ilizidi kuwa kubwa. Mjeda alifurahi kuona anakaribia kupata mtoto. Mke wangu Ambe, nashukuru sana kwa kunibebea mimba. Usijali mume, si unajua nakupenda sana. Hata mimi nakupenda. Naomba tusiachane milele. Tusije tukasalitiana. Labda wewe ndio utanisaliti. Mimi sina shida, nakuhofia wewe tu. Kwa shoyo hiyo nayonipa siku hizi, nazaje kukusaliti jamani. Kwanza hapa nilipo nina kipindi shuleni. Natamani kwenda la miguu yote inaoma kutokana na ile show uliyonipa nyana. <laughs> Pole sana. Kama ni hivyo ngoja nikupeleke shule. Ukimaliza kipindi nitakuja kukuchukua mke wangu. Sawa mume wangu kipenzi na ndio maana kila siku nazidi kukupenda. Hayo ndio mapenzi. Leo shida kesho raha hatimaye mjeda alipendwa kupindukia. Jojo alijiandaa kisha alipelekwa shuleni. Shuleni ndio alimu na wanafunzi walipata wivu kuona Jojo kugangana na mumewe. Kilaza alibatika kumwona Jojo akiagana na mumewe kwa kupigana mabusu. Pia aliona jinsi mimba ya Jojo ilivyoanza kuwa kubwa. Madam baada ya kuagana na mumewe alielekea ofisini. Kila alikopita alipewa hongera ya fungate. Ongera sana kwa kuolewa. Asante mwalimu mkuu. Hatimaye sasa umekuwa mke wa mtu. Mm. Pia naona ndoe imejibu tumbo hilo kama lote. Yaani hapa itabidi nipe likizo nikapumzike. Walicheka kisha madam alikuwa ofisini kwake. Kila za baada kuona madam kaelekea ofisini, aliufata ukoko akitaka kwenda kuongea naye kuhusu mimba. Aligonga mlango aliambiwa aingie. Jojo alishtuka kumuona Kilaza. Hata hivyo kumjisha tabasamu kama siku zote. Shikamo madam. Umefata nini hapa? Embo ondoka. Sawa nitaondoka ila kuna kitu nataka tuonge. Kitu gani? Tena kuanzia sasa hivi sihitaji chochote kutoka kwako. Sihitaji mapenzi wala penzi lako. Ulikuwa unanisumbua sana kwa ukila za wako, lakini sasa hivi nimempata mwanaume zaidi yako. Eni akinikalia juu haniachi. Wewe unapiga dakika 30, mwanzo ananiweka zaidi ya lisali moja. Niheshimu kwa sababu nimeolewa. Mimi ni mke wa mtu sitaki unifuatilie. Tena sitaki hata kukuona. Na na hapa sitokuja tena kumsaliti mume wangu. Utaonja tena penzi langu. Mimi kufanya tena na wewe sahau. Madam kwa tatizo nini? Mbona maneno mengi sana? Mimi sijafuata mapenzi wala penzi lako. Kuhusu penzi nitapata kwa mpenzi wangu ambaye nampenda sana kuliko wanawake na wasichana wote duniani. Mi mwenyewe najilaumu kutoka na limama likubwa kama wewe. Na sitorudia tena kufanya upumbavu na wewe. Usidhani kama nimekuja kushoboka kwa ajili ya penzi lako. Sasa so, umefuata nini hapa? Nimekuja kukuliza kuhusu mimba. Hiyo mimba ni yangu au ya mumeo? Na kama ni yangu, wewe tayari umeolewa. Vipi kuhusu mimba yangu? Baada mjojo alishtuka, pumzi zote zilikata, kujishebedua kote kulikwisha. Alimeza mata kifikiria ajibu nini kuhusu mimba. Jojo ndiye alijua ukweli kuhusu baba mwenye mimba. Hata hivyo alishindwa kujibu akiogopa kuzoa utata. Tangu aulewe, tangu aanze kupokea shoo nzuri kutoka kwa mjeda. Moyo jojo uliama kutoka kwa kilaza hadi kwa mjeda. Hivyo akutaka kugombana na mume kwa tatizo lolote lile. Nijibu basi mimba ni ya nani? Ya mume wangu. Na kwa nini kipindi kile uliniambia kuwa mimba ni ya kwangu? Nilikuwa na kudanganya tu. Kumbuka ulisema kwa mumeo hana uwezo wa kukupa mimba. Sasa imekuwa jele useme hiyo mimba ni ya kwake. Nijibu mbona umekaa kimya? Kilaza, naomba uondoke sitaki matatizo. Mimi mwenyewe sitaki matatizo. Sitaki kuivuruga ndoa yako. Ila ukizingua nitaivuruga. Kwani wewe leo upoje? Si nimekwambia kuwa mimba ni ya mume wangu? Ina maana mwanaume tasa amekupa mimba. Sitaki maswali. Madam, mimi nahitaji kujua ukweli. La sivyo nitafichua hii shule yote watajua na mume wako atajua. Yaani utafanya tupelekane hadi kwenye DNA tukapime mimba. Usipaze sauti basi, kumbuka hapa ni ofisini. Haniambia ukweli. Mimba ni yako, lakini wewe si ulikataa. 
Acha na mambo ya kuikataa. Mimba ni yangu ya mjeda. Ya kwako na itakuwaje kuhusu mtoto. Kila sana mba nisikilize kwa makini. Usiwe na cheka kuhusu mimba hii. Hii mimba ni ya kwako lakini licha ya kwamba wewe ni baba kijacho, mimba zako nimeolewa na mwanaume mwingine. Mbaya zaidi yule mwanaume anajua kuwa hii mimba ni ya kwake. Na kwa kuwa amekuwa akitamani mtoto, amefurahi sana kuona nimebeba mimba. Hivyo basi, naomba hii siri baki kati yangu mimi na wewe. Wewe ulinipa mimba ila kubali ilelewe na mjeda. Pia hata nikijifungua, wewe utakuwa baba mzazi tu, alafu mjeda atakuwa baba mlezi. Hii ndoa yangu hiyo salama, sawa? Lakini mtoto atakuwa kwangu. Ndio mtoto atakuwa kwako ila atoishi na wewe, ataishi na mjeda. Hii itanisaidia mimi na wewe. Kivipi? Kwani jeje anajua kwa umenipa mimba? Hajui. Si unaona sasa na usijua kumwambia kwa sababu ataumia sana. Bora mtu aishi kwangu ili penzi lako na jeje liwe salama, alafu ndoa yangu nayo itakuwa salama. Ila mtoto atakuwa wa kwako japo utomlea. Okay fresh, nakutakia kazi njema. Uzuli kilaza hanaga noma baada ya kueleweshwa aliondoka kielekea darasani. Madam alivuta pumzi kisha aliziachia. Alipiga ishara ya msalaba alimshukuru Mungu kwa kunyamazisha msala huo. Kilaza baada ya kufika darasani alipokelewa na jeje ambaye alikasirika. Ulienda wapi? Nilikuwa toilet. Toilet ya wapi? Nimekufata kila sehemu. Ina maana huo unaingia toilet za kiume. Nilisimama nje nikisubiri lakini walitoka wengine wewe kuona. Basi itakuwa tulipishana. Naomba nifunishe hii story. Mimi ushani kera alafu spend tugombani. Kumbuka wewe ni baba ki Baba kinini? Baba kilaza wangu, nakupenda sana. Unizidi mimi ila kuna mdogo anaogopa sana. Unaogopa nini? Kiukweli licha ya mapenzi yako, akili zako na muda wako mwingi unaotumia kunifundisha ili nifaulu, mimi mwenzako siamini kama nitafaulu. Sana marendo gani hayo baby? Kweli, hii shule kila mwaka huwa inafaulisha wanafunzi wote. Mwaka huu najiona kufeli, mimi ndiye nitaweka rekodi. Ina maana utaamua kujifelisha ili ufeli tu? Hapana, sitaki kufeli, na ndio maana nipo sambamba na wewe kuhakikisha na kuwa vizuri kabla kuingia chumba cha mtihani. Samora unasema kwa unaogopa sana. Unahofia nini? Naweza kwa mfano ikitokea nimefeli alafu nyie mmefaulu. Wewe ukienda kidato cha tano ukakutana na wanaume wengine. Na hisi kama utanisaliti, utaniacha. Sidhani kama utakumbuka tena na nina uhakika kwamba wazazi wako wanahitaji ulewe na mwanaume mwenye elimu kubwa na pesa nyingi. Ni kweli na ndio maana nataka usome. Umeata wewe mwenyewe unawapenda wenye akili. Ndio maana naogopa. Mimi hata sikuamini. Mimi naona kama najichosha tu. Nyi wanawake akili zenu mnazijua wenyewe. Baby soma, achana na visingizio vingi. Nataka usome. Kama Mungu amekuandalia kufaulu utafaulu, na kama Mungu amekuandalia kufeli utafeli. Lakini licha ya kuandaliwa vitu hivyo, we mwenyewe ni sababu ya kufaulu au kufeli kwako. Mungu hawezi kumfaulisha mtu asiyetaka kufaulu. Ah, sawa bwana. Mi ukiniacha haina shida. Ukiniuliza nimekupendia nini siwezi kukujibu? Kwa sababu sura huna pesa huna akili huna. Lakini nakupenda na ndio maana napambana upate elimu ambayo itakupa pesa ambazo zitakupa sura nzuri. Hata Diamond zamani alikuwa na sura personal. Siku hizi anaitwa handsome mwenye lips denda. Hmm. Si unaona sasa tayari umeshaanza kumtamani Mondi. Yeye unanipa wasiwasi sana. <laughs> Inaonekana kama unanipenda hivi na ndio maana unanionea wivu kila nikitaja jina la mwanaume mwenzako. Tuachane na hayo. Leo kwenye history tutasoma establishment of colonialism. Uh, colonial administration colonial economy colonial social service sawa tupo sawa ya yeah, na kusikiliza jeje alivuta daftari na peni kisha alianza kushusha madude alihakikisha bibi wake anaelewa kuna muda alimuuliza maswali alikuwa anampa majibu walisoma hadi muda wa vipindi uliisha wenzao walirudi hostel na nyumbani lakini wao waliendelea kusoma hivi ujeje anatoka na kilaza au mimi mwenyewe sielewi huwa anajiuliza swali hilo hilo alafu naona siku hizi muda wote anamfundisha kilaza anataka amfaulishe ah jeje anapoteza muda wake ametoa sisi marafiki zake wenye akili alafu ameenda kwa yule mbombombo la mwisho washenzi kweli dharau bado ziliendelea lakini jeje hata hakujali aliendelea kukomaa na bebi wake alimpigisha mapindi ya kufa mtu hatimaye mjeje alimaliza likizo hivyo basi alitakiwa arudi kambini kabla hajaondoka na mkewe waliagana kimaaba jamaa alikula mizizi mitatu ya mkuyati Alipigia show usiku kucha. Alijua ana mkuza mtoto wake aliyetumboni, kumbe alikuwa anakuza mtoto wa mwenzake. Na huyo mtoto cha moto alikiona, huko tumboni alisukumwa hadi sio poa. Siku akizaliwa sijui kama atakuwa watu kwa kilaza kama baba yake. <laughs> Asubuhi baada ya show jamaa aliaga kama ifuatavyo. Mke wangu mimi naondoka, gari jeshi na nisubiri kule barabarani. Sawa bibi nitakukumbuka muda wote. Usio kanisaliti huko. Siwezi kujaribu labda wewe ndio unisaliti. Mimi siwezi hata kidogo nitakutunzia penzi lako. 
Sawa nikipata muda nitakuwa nakutembelea. Itunze mimba yangu. Sawa nikutakie kazi njema na safari njema. Sawa. Walipigana mabusu kisha waliachana. Mjeda alisepa. Jojo alibaki nyumbani akiugulia moto ambao aliwashia usiku kucha. Kwa kuwa usiku wa kulala alipitwa na usingizi. Baada ya maandalizi ya muda mrefu hatimaye muda mtihani wa taifa ulifika. Wanafunzi walifanya mitihani yote kwa wiki mbili hadi walimaliza. Kama wanavyojua baada ya kumaliza kufanya mtihani, ni lazima mjadiliani pepa ilikuwaje. Majadiliano yalikuwa tofauti tofauti. Pepa zilikuja rahisi sana. Lazima nipiki division 1. Ah, mimi mwenyeji hapo sifa yangu ni handsome, lakini ah, pepa hii lazima nipiki division 2. Mimi pia lazima nipiki division 1 au 2. Pepa ilikuwa simple kichizi. Ukimuondoa kilaza, wengine wote lazima tufaulu. Wao wakiwa wanajisifia upande wa pili kilaza kuwa na muda wa kujisifu. Kwanza hakujua kama Pepa alifanya raisi au ngumu. Yeye alifanya ile mradi amefanya. Baby, pe, Pepa ilikuwaje? Fresh tu. Tumefanya tumemaliza, tuangalie maisha mengine. Unaonaje ufaulu? Utafaulu kweli? Hayo ni mambo ya Mungu. Mimi nimejibu kulingana na matakwa ya swali. Nimejitahidi kutumia kile ambazo ulinipa. Hata hivyo siwezi kujua majibu yatakujaje. Inawezekana nimejibu vizuri ila nikafeli. Inawezekana nimejibu vibaya alafu nikitafaulu. Na inawezekana nimejibu vizuri alafu nitafaulu au nimejibu vibaya alafu nikafeli. Ule ni mtihani. Wapo wanaofaulu kwa bahati. Inategemea nani atasaisha mtihani. Kwa ufupi sina jibu lolote kuhusu kufaulu kwangu au kufeli kwangu. Kwanza mimi hata siwazi. Maisha yangu nimeshazoea kufeli. Hivyo basi hata nikifeli sitoshangaa. Labda nikuulize wewe mtihani ulikuwaje? Ulikuwa kawaida tu. Hongera zako, hebu tuondoke. Baada ya mitihani wanafunzi walifanya maafali kisha mmoja alisambaltika kuelekea kwao. Hatimaye walikuwa na kijiji. Jeje na mimba yake alirudi nyumbani kwa wazazi wake wanaofanya kazi mahakamani. Ilikuwa ni Jumatatu ya wiki nyingine, siku ya Madam Simi aliamka mapema asubuhi kwa lengo la kumwandalia chai mume wake. Alimwacha mume kitandani kisha alifunga kanga, alielekea jikoni. Akiwa anapika mara alishtuka kugusa makalio. Aligeuka nyuma alikutana na tabasamu la mume wake. <laughs> Umenishtua mume. Ulijua nani? Nilijua ni wewe mume wangu. Niache nipike basi, usinishike huko. Tafanya baadaye. Babe, unaniweka katika wakati mgumu. Napika mwenzako. Tulia, nimemisti ya asubuhi. Leo nataka nikuache kwa penzi la moto. Kweli babe? Ya. Yeah. Kwa shughulikia huko chini kwa mashuti ya nguvu. Hadi kulipoke moto. Simi alijikuta na sisimka ghafla baada ya kuambiwa kauli hiyo. Hata hivyo baada ya kumwamini mumewe kama anaweza, akafanya pakalipuka. Shughuli ilianza jikoni, jamaa alianza masikioni kifuani hadi chini. Kote alikuchafua kwa ulimi, wenye majimaji. Maandalizi yalifika dakika 30, Simi aliomba gemu ianze, jamaa kuanza. Walibebana hadi kwenye sofa, maandalizi yaliendelea. Mume wangu, vipi? Naomba nilipue moto kama ulivyosema, nilipue please. Hapo jamaa alichomwa gobole alifyatua risasi ndani ya kambi pinzani. Walirushia na makombora. Jamaa alipiga shuti la tatu la nne hadi la kumi. Wewe, Simi alianza kuhisi utamu. Simi ndo kwanza alianza kuwekwa kwa raha. Simi alimkumbatia mumewe, alimsistiza ongeze moto. Ah. Oh, nakuja. Baby please usije muda huu. Nakuomba mume wangu nakuomba. Mke wangu nakuja. Nimesema nakuja. Baby utaniua kwa mwasho jamani. Usije muda huu mwenzako ndo nilikuwa naanza kuchangamka. Tafadhali niko chini ya mwe. Nakuomba. Ilikuwa ni kazi bure. Jamaa alishusha mchuzi pale pale kisha lilala pembeni ya sofa. Madam Simi alinuna ila kujua afanyeje. Alijaribu kumshihisia za mume wake lakini hakuziamka. Alijaribu kuimba kwenye mic lakini sauti haikutoka. Mwisho alimvuta mume wake kuelekea kuoga. Walikamezani walikunywa chai. Jamaa baada ya pale alimaliza akaga kwenda kazini. Baada ya jamaa kuondoka, waliingia utumishi wa kanisani. Baba paroko na mchungaji alimkuta Simi akiwa bado kwenye kanga. Karibuni wageni. Asante wewe bwana tumemkuta. Ameondoka muda sio mrefu ameenda kazini. Labda jioni atapatikana. Sawa. Tulikuwa na mazungumzo naye kuhusu maendeleo ya ndoa yenu. Tulitaka tuongee nanyi mkiwa pamoja. Sasa kwa kuwa hayupo, si tunaondoka tutakuja baadaye. Sawa, tumeishi karibu ni tena. Lakini hata wewe unaweza kukatuambia maendeleo ya koje. Vipi? Mnaelewana? Ya, tunaelewana kwa sasa. Kila kitu kipo sawa. Wao, hivyo ndo tunavyotaka. Vipi siku hizi mnaenda kwa muda mrefu? Anarudia zaidi ya mara mbili, si ndio? Hapo Madam Simi alikosa neno, alikaa kimya na kucheki muda sio mrefu, alitoka kupokea shombo. Tuambie kitandani mnaenda vizuri. Anakuridhisha. Na vumilia tu. Una maana gani? Ndio ni uvumilivu. Kwa bado tatizo ni lile lile. 
Nashindwa kuongea kwa sababu ni mambo ya chumbani ila ukweli ni kwamba hata hapo nilipo nimeachwa vibaya amenikusa tu kisha ameondoka lakini sina namna nitavumilia hivyo hivyo sitaki kuachika mchungaji na paroko walitazamana kisha walisimama wakimfuata simi walianza kumshika walimtuliza pole sana kwa bado unawashwa aliongea kipenyeza kidole katikati ya mapaja ah, ah pa nyie jamani mtakuja kuniua watu wenyewe ndio wale wale mnazimia tu mistaki mchungaji please samisha kidole chote mistaki shombo zenu leo hatukupa kishombo tutakushughulikia papa Walisawa watakufunga mlango mchungaji alizama chumvini alafu baba paroko alicheza kifuani simi alinogewa alijiachia kabisa ile kanga ilitupwa mbali alimsahau mumewe alizidi kutanua mapaja aligawa utamu baada ya maandalizi kukaa poa mchungaji alianza kuzamisha kitu dakika zilikatika lakini akulimwaga kojo paroko naye aliona kuchelewa alichomwa dudu alipachika mdomoni kwa simi <laughs> simi alichanganyikiwa alipiga kelele alishangaa kuona mabadiliko ya mchungaji na baba paroko Leo mbona mko vizuri sana? Ah, ni peni rana, wapenda watumishi. Humo mmoja jamani leo mmeniweza. Hizo nguvu mmepata wapi? Tuliopewe kitu. Asante. Asante. Na kujua kwa mara ya kwanza mnanikojoza nyimbo. Ui. Madam Simi alikojoa lakini mchungaji akokojoa. Dakika kumi zilikatika ikaja dakika tano. Hapo mchungaji alifika mwisho, alitoka nje aliingia baba paroko. Simi akopewa mapumziko, alikanyagwa swa. Sasa akiwa amenogewa mara ghafla mlango ulifunguliwa. Walikurupuka, waliachiana haraka haraka kisha walitazama mlangoni, walibaki wamekodoa macho tu. Kila mmoja alidhani ni mume wa simi kaingia. Presha zao zilipungua mara baada ya kukutana na mlinzi ambaye aliganda kama robot. "Wewe mlinzi umefuata nini huko ndani?" "Samani madam, nilisikia mtu anapiga kelele, nilitaka kuja kuona kuna nini. Nilijua umevamiwa na majambazi." "Aya ondoka. Sawa, ngoja bosi arudi nitamwambia kuwa ulikuwa unalia." Nini? Embo rudi hapa. Njoo mlizi wangu nikupendaye. Usije ukasema sawa. Yaani wale wengine alafu mimi nikae kimya. Jamani, kwa nao nataka kula. Bas kafunge mlango kisha uje kula. Muda huo bado alikuwa uchi. Paloko alimrukia madam Simi kisha alizamisha dudu. Wakiwa bado wamesimama. Mlizi alisahau kufunga mlango alibaki amepagawa tu. Baba paroko subiri kwanza mlango ufunge. Asante baba. Kolo tunakupiga mtungo mtu tatu. Nipigeni tu na wache kila kitu nipeni utamu. Asante. Wewe mlinzi kafunge mlango uje. Nenda, alafu njoo uje ule nyama. Mlinzi alikumbuka kufunga mlango, alikimbia hadi mlangoni lakini kabla hajafunga mlango, ghafla aliingia mume wa Simi. Kwa mara nyingine watu walikimbizana wakiwa wanataka kutoroka. Mume wa Simi alifunga mlango, hakuna mtu kutoka. Kumbe ndo maana mlilazimisha nimrudie. Kumbe ndo maana mlitaka nisimwache. Kumbe ndo maana mligoma kudhibitisha talaka yangu. Sasa leo nawapigia maskofu na baraza lote la kanisa wajuoni ichi mlichokifanya. Baba please, tusamie sisi kondo wako. Tumekosa. Shetani alituvuruga tu, haturudi tena. Bosi, mimi sina kosa, hata kuonja tu sijaonja. Sitaki maelezo mengi. Ila msama wangu, naombeni tu mnisamee. Naombeni. Sikilizeni niwaambie. Nataka mthibitishe talaka yangu hapa hapa kuanzia leo hii ndoa basi. Mume wangu please nisamee tena storudia. Nimesema kelele, nimechafukwa. Nawaambia nitaua wote huko ndani wote. Napiga bastola na chuma kisu kama jela, nikafungwe tu. Mtumishi tusifike huko. Kwenye kuana pana ni dhambi hiyo. Mnathibitisha talaka yangu au mtaki? Tunataka kuanzia leo na simi sio mke na mume. Watumishi please msinifanyie hivyo. Naachwa mimi. Madam, inabidi ukubali tu. Kama kukusamea amekusamea sana lakini kwa bahati mbaya, wewe ni shetani. Yeni wewe na shetani ni damu damu. Safari hiyo mume wa Simi alishika kisu, alisimamia talaka yake. Watumishi walithibitisha pale pale kwamba ndoa imekufa. Walitia sahihi zao na miuli ya kanisa. Kinachofuata baada ya hapo ni taratibu za kugawana mali pamoja na cheti cha talaka ambacho kinapatikana mahakamani. Mume wangu please kumka tulikotoka jamani. Unaniacha leo unataka niangaike mwenyewe. Hii nyumba itabaki kuwa ya watoto tu. Wewe utarudi kwa wazazi wako hata mimi naenda kwa baba na mama yangu. Kwa kuwa watoto wangu ni wakubwa wala hainumizi kichwa ukitaka kuwalea utawalea kwa muda wako nami nitawalea kwa muda wangu ila mimi na wewe turuhusiwi kuishi kwenye nyumba moja mali ambazo tutagawana ni magari tu wewe utachukua moja na mimi moja pamoja na umiliki wa kampuni tutapiga hesabu ya gharama ya kampuni kisha nitakupa pesa yako mchezo uliishia hapo hakukuwa na haja ya majadiliano marefu mahesabu yalifanyika watu na mali simi alikubali nyumba baki kuwa ya watoto yale rudi kwa wazazi wake mumene alirudi kwa wazazi wake Penzi la kilaza na jeje lilizidi kuwa kubwa siku hadi siku licha ya jeje alifungiwa nani 
lakini kuna muda alitoroka kumpitia kilaza walielekea bichi kuogelea walinyanduana sana lakini hakuna siku hata moja ambaye jeje alimwambia kilaza kuwa na mimba ilifikia hatua jeje alizoeleka nyumbani kwa kina kilaza kuna muda ya kilazo alimsaidia mama mkwe kuuza genge sio hivyo tu bali aliiba sana pesa nyumbani kwao kisha alipeleka kwenye genge la mama mkwe mapenzi yao yalikuwa makubwa lakini yalijaasiri hata mama kilaza kuja chochote kuhusu mwanae na jeje baby hivi kweli huwa hawajui kama unakujaga hapa kwangu hawezi kujua kwa sababu mara nyingi wanashinda kazini wakiondoka asubuhi narudi usiku pale nyumbani huwa nabaki na mlinzi sawa mke wangu mtarajiwa na kupenda sana Unezidi mimi, yani ukiuchana moyo wangu, unamkuta kilaza. Walicheka kwa nguvu zote muda huo alikuwa ndani ya genge akiuza. Alafu ningependa sana kama hapa gengeni, ungekuwa mnauza mkaa, nyie huku kwenu ni uswazi tofauti na kule kwetu. Huku kwenu watu wengi wanatumia majiko ya mkaa kuliko gesi. Ni kweli, ngoja tutaongea na mama, tuone inakuwaje. Alafu babe, niambie, mtoto nataka umkuze, mtoto gani? Si mimi nataka niwe mkubwa. Naomba twende chumbani unikuze. <laughs> Babe, hapa gengeni tutamwachia nani? Tusubiri mama arudi sokoni alafu tutaenda guest. Bwana mimi nataka moja la chap chap ni na ham. Twende bwana au unitaki? Unitaki na kuuliza? Poa twende ila tutafanya kimoja tu haraka haraka. Walitekeleza walichokuwa wamekipanga. Waliacha gengo aliza mandani hadi chumbani kwa kilaza. Kulikuwa kuna haja ya kushikana wala kuwa na nguo. Gauni la jeje lilipanishwa juu kisa chupi lisogezwa pembeni. Kilaza alishusha suru wale alichomwa mtalimbo alizamisha ndani. Dog style ili pamba moto. Jeje linogeo alianza kulia kimahaba. Mtoto alinyonga kiuno alikisikilizia utamu wa mashine. Kule nje mama Kilaza arudi alikuta wateja wamesimama gengeni pasipo kuhudumiwa. Jamani, hivi mbona mmegana na mnasubiri change au? We mama, Kilaza kama yani sijui vipi? Kama hamtaki kuuza au tuje gengeni uwe mtuambie tu haiwezekani watu tumeka hapa bila kuhudumiwa tumeita wewe hadi tumechoka sasa kama ulienda sokoni unge ungefunga dunga ili tujue msamee bure msameeni mwenzenu hata hivyo mbona hapa nilimwacha kilaza na rafiki yake kwani mjawaona tungeona tungelalamika nipe kiberiti alafu naunga waseme na dagaa au kambundi na mimi naomba mchele nusu na tena weka nusu na robo mama kilaza abe shikamo Maraba, ujambo tainyo. Mama mzima. Mzima ameniagiza anasema mkopeshe Chinese mafungo mawili, matembele ya jero na samaki wa buku. Usisahau nyanya na kitunguu. Pesa atakupa jioni baba akirudi kazini. Sawa. Mama aliwahudumia wateja hadi alimaliza. Baada ya kuhudumia wateja aliganda akiwa amekasirika. Alimkasirikia kilaza ambaye aliondoka, aliacha genge wazi. Yaani hmm toto sijui hata nilifanya nini yani sijui kabisa yani limerudi nyumbani nilijua labda litanisaidia kufanya ujasiri wa mali lakini hamna kitu i say yani amekuwa mzigo tu mzigo 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 mzito sasa ameamua kutelekeza genge kisha ameondoka ameenda kucheza na wenzake kwanza wa mbwa huo rafiki wao itabidi ni utenganishe urafiki gani huo kudanganyana huu jeje nilikuwa namwamini lakini nashangaa siku hizi anampoteza mwanangu bila shaka amemshawishi waende wakaogele beach watanikoma wakirudi mama baada ya kuchukia alichukua kapu la sokoni alipeleka ndani baada ya kufika ndani alishtuka kusikia sauti za ajabu kutoka chumbani kwa mwanae sauti zilisikika zikilalamika asante mume wangu nakupenda hapo hapo jamani inatosha tulikubaliana kimoja na kujua ah zile kelele zilikata hapo sasa mama kilaza alielewa kwa nini mwanae huwa anagandana na jeje Alitulia kifikiria aende akachafue au asiende. Kule ndani Kilaza na Jeje tayari walimaliza raundi ya kwanza. Jeje alitaka waendelee lakini Kilaza alimkumbuka kusu gengeni. Walikubaliana wakauze kwanza genge kisha watarudi kuri wind. Walisimama na kufanga zao vizuri kisha wakiwa wamekumbatiana, walipiga toa kuelekea nje. Baada ya kufungua mlango na cheki mbele walishtuka. Macho kwa macho walikutana uso kwa uso na mama mjengo alikuwa amevimba balaa. Kilaza alivurugwa. Jeje nusura akimbie. Hakuna haja kukimbizana. Naomba mniambie tuko nani mko mnafanya nini. Mama Kilaza naye ni Kilaza kweli. Anajua kabisa watu wametoka kunyanduana, alafu anawauliza, eti walikuwa wanafanya nini? <laughs> Watoto wakitukana na je, <laughs> jamani? Zilipita dakika nyingi za ukimya. Mama Kilaza alisubiri jibu lakini Kilaza na Jeje walitazama chini. Walikosa majibu. Walitamani kuomba msamaha lakini hawakujua huo msamaha una uso nini? Wataombaji ufupi ni kwamba walikosa maneno ya kusema Kilaza kumbe na tabia yenu eh 
mama atujafanya kitu kelele huyo mtoto ananipa kesi yani zilizo nje ya uwezo wangu kabisa hivi wazazi wajiji unaojua vizuri mimi nilijua karibu wenu ni waki shule tu na kirafiki kumbe ndo mchezo wenu hamna taibu hamna heshima miacha genge imekuja kufanya upumbavu ndani ya nyumba yangu mkipeana mimba kumaliza kidato cha nne imaanishi mmekuwa na kijiji nyie bado ni wanafunzi kwa sababu matokeo bado hayajatoka haya mkipeana mimba hujui kwa kifungo ni miaka 30 Kilaza baada kusikia mika 30 alipagawa ukicheki mara nyingi wamekuwa kifanya bila kinga. Wejeje, ina maana huwa unakuja hapa kwa ajili ya kufanya utumbo na mwanangu? Hapana mama nisamee, nikusamee nini? Haemu mniambie, mna muda gani tangu mwe wapenzi? Mwezi mmoja tu, mwezi mmoja wote wao mimi nilijua leo ndo mmeaza nyinyi watoto. Mbona mnataka kunivuruga jamani? Na vipi wao mnatumia kinga? Ndio mama, huwa tunatumia alidakia kilaza kelele na wewe kwani nimekuuliza wewe mimi nimemuuliza jeje ah jeje nijibu huo mnatumia kinga jeje alifungua mdomo alitaka kujibu lakini kabla hajajibu ghafla alisikia kichefuchefu aliziba mdomo wake alikimbia nje alienda kutapika kilaza na mama yake walibaki wanatazamana tu mama tayari ilianza kupata mawenge alipigia hesabu kama vijana wana mwezi mmoja ina maana wameshafanya sana aliogopa kesi ya mimba kwa sababu familia yake na jeje iliogopa kila sehemu Waliona jeje anachelewa kurudi, walimfuata ukoko. Nje walimkuta kaka chini ameegemea ukuta. Alikuwa mchovu. Vipi unajisikiaje? Kichwa kinaniuma. Samani mama, hakuna limao uko ndani. We mtoto, usinivuruge jamani. Huna mimba kweli wewe? Sina mimba mama, kichwa tu kinaniuma. Basi na kwamba rudi nyumbani nipo chini ya miguu yako na kuomba kwa mikono miwili. Usije tena hapa kwangu. Pia usiwe karibu na mwanangu kama mna mahusiano yaishie leo leo. Sitaki matatizo kwa wazazi wako na wajua vizuri. Hivi ukifaulu mitiani alafu ukapata mimba itakuwaje. Hujui kwa utaniletea bala kwa mwanangu tena na familia yangu. Jeje achana na kilazo umenielewa? Jeje akujibu, Moni alijisemea kuwa hata akati mapanga, kilaza amwache. Alijua kuwa na mimba ila aliogopa kuongea, asije akamkosa kilaza wake. Kama hutaki kunijibu basi rudi kwenu. Hapa sitaki kukuona tena. Nawe kilaza kwanza leo sitaki kukuona na jeje. Umenielewa? Kilaza kujibu. Angejibu nini wakati naika shampenda? Alikuwa kimya. Wewe mbona nisikia? Na kusikia mama. Nimesemaje? Niachane na kilaza. Sasa ole wako. Narudia tena ole wako. Tena wewe. Wenya wewe. Hivi unataka kumaliza kidato cha nne ndio ukubwa. Ungekuwa mkubwa ungeishi hapa kwangu. Wapo wenzio wanahitimu vio, wanahitimu madigrina na masters, lakini wakitoka huko vio ni wanarudi kwa mama zao, wanalishwa ugali. Sasa wewe ni nani hadi unikere? Kilaza, ukipata matatizo utayabeba mwenyewe. Sitahusika kwa dhambi yako. Watoto wadogo mnawaza ngono. Kwani? Ni hamjui kwa kuzini ni dhambi. Mgekuwa mnapendana, simkisubiri muda ondo ufike muone. Mfanye uasharati sasa hivi. Haya, wejeje. Kwenda kwenu kabla sijawasha moto. Na wewe Kilaza Muda huu ni kuoni ndani haraka. Jeje alisimama kisha alikimbia. Alienda kwao, kilaza naye alikimbilia ndani. Mchezo uliishi hapo, walitenganishwa kwa namna hiyo. Mambo yalikuwa mabaya. Madam George alikuwa na shida mtoto wa kike. Alilea mimba yake bila matatizo, licha ya kuachwa nyumbani peke yake, lakini ya kuruka ukuta wala kusaliti ndoa. Muda wote alikuwa akiwasiliana na mume wake kipenzi. Kuna muda alipanda na miwasho lakini alivumilia alimtunzia mjeda ambaye alikuwa kazini sio hivyo tu bali kuna muda akiwa mizungukoni jiani alikutana na kilaza walisalimiana tu kisha kila mmoja alichukua msini zake heshima ilipatikana ilifikia tu hata kilaza aliamini kuwa madam kacha umalaya kazi kubwa ya madam jojo ilikuwa ni kutulia nyumbani kula kuoga na kulala ikitokea ametoka basi ni sokoni au madukani alisikia taarifa za madam simi kuachika alimpigia simu alimpa pole maisha yaliendelea Jeje baada ya kupiga marufuku wa kuthubutu tena kwenda nyumbani kwa Kilaza, sio kwamba kutamani, alitaka sana lakini hakutaka kumkera mama mkwe. Hata hivyo aliona maisha bila Kilaza ni magumu sana. Alitamani muda wote awe pamoja au wao wanawasiliana. Uvumilivu ulimshinda alielekea nyumbani kwa kina Kilaza, alijificha sehemu alimsubiria Kilaza atoke nje ili amuite. Mara alimwona akitoka. Kilaza, hey, wewe njo. Wewe umekuja tena? Umogopi mama? Kwa hiyo kumbe umefurahia sana jinsi tulivyoishi mbalimbali si ndio? Hapana mimi mwenyewe sipendi ila ndio hivyo sitaki kumkera mama. Na ndio maana muda wote nashinda gengeni ili mama aache mdomo. Sawa ni vizuri mimi nimekumisi. Hata mimi labda tuna guesti, guesti bubu pale. Po alafu najua nini baby? Eh nini? 
Tukitoka gesti twende madukani tukanunue simu. Angalau tu tunawasiliana sawa. Hizo simu tanua wewe au mimi atakutumia siwezi. Nitakufundisha bwana. Alafu wewe ile siku umetapika ni kweli ulikuwa unaumwa kichwa au kuna homa nyingine. Jeje ya kujibu aliogopa kueleza. Nijibu basi. Ndio ni kichwa tu. Hapo sawa nilijua labda ni mimba. Je kwa mfano ingekuwa mimba utafanyaje? We we. Tusiongea bari hizo. Siku hiyo tunaachana na naweza nikapotea. Eh jamani upate uende wapi? Wewe. <laughs> Siku niropokee tu habari za mimba alafu utaona jinsi nitakavyopotea katika mazingira ya kutatanisha. Kwanza hiyo mimba itatolewa. Jeje alisi mapigo ya moyo akienda kasi, aliogopa vibaya mno. Jeje akogopa kubeba mimba, alitamani amzele kilaza, mtoto mzuri ambao ni kake laza kadogo. Hakuna hata siku moja ambayo aliwaza kutoa mimba. Kitu pekee ambacho aliogopa ni kumkosa kilaza tu. Waliondoka wale likegesi walifanya mambo yao kisha walienda kununua simu na line, walirudi nyumbani. Waliagana na kila mmoja alielekea kwao. Kilichofuata hapo ni mawasiliano ya simu tu. Muda wote walikuwa na chati, wakimisiana, waliambizana kwenye simu kisha wanatoroka wanakutana guest. Walikuwa wanafanya mambo yao kisha narudi nyumbani. Michezo yote hiyo ilifanyika kimya kimya. Mama Kilaza akujua wala wazazi wa Jeje wa kugundua. Maisha ya simu utaonea huruma. Ushawahi kumwona mwanamke bingwa wa usaliti lakini anampenda mume wake? Ushawahi kumwona mwanamke malaya lakini anapenda familia yake tena pamoja na mwanaume wake? Ni huyo simi sasa. Lakini kipindi alijuta na kipindi hicho, muda wote alikesha chumbani akilia. Muda wote alimpigia simu mume wake akitaka kumwomba msamaha, lakini kwa bahati mbaya aliblokiwa kila sehemu. Ilifikia tu simu ya kutoka nje. Alikuwa anashinda chumbani kwake tu, ila akitoka nje alinyoshwa vidole. Aliwachukia wanaume wote duniani ila miwasho yote iliondoka. Hakumkumbuka kilaza mlizi wala mtumishi. Yeye alimkumbuka mume wake tu. Kuna siku alifunga safari alielekea nyumbani kwa mume wake akitaka kwenda kumwomba msamaha kwa bahati mbaya hakumkuta. Ilifika wakati simu ya kwenda kanisani akiogopa kusemwa tena na waumini. Usiku hakujifunika shuka kwa sababu mashuka yake yote yaliloana kwa machozi. Alimpigia magoti mamake mzazi alimwambia kamwombe msamaha. Mama, na kuomba na mume wangu, niombe msamaha. We ni kome, tena unikome. Wakati unatoka nje ndio yako linishirikisha. Mtu umekamatwa mara ya kwanza ukasamewa, unakamatwa mara ya pili umesamewa. Ukaona haitoshi unaamua kutoka na watumishi wa Mungu. Kweli? Tena afadhali umeachika. Hilo ni fundisho kwa kuwewe na wenzako wote wanaosaliti ndoa zao kwa tamaa ya ngono. Hivi? Alikwambia kwa kitandani uh, huwa wanashiba ni nani? Mbona nyinyi wanawake wa sikuizi mna tamaa sana? Hamueleweki mnapenda pesa ukitandani. Mwanaume akikosa pesa unamsaliti. Akikosa utunu unamsaliti. Hata mkiwapata hao wenye vitu vyote bado mnasaliti. Ye ni bora umeachwa. Utaishi na mimi hapa mpaka mjane wewe. Mama alisepa zake simi aliporomosha kilio cha nguvu. Aligalagala kitandani kama mtoto. Alitamani achukue kiswa jichome, ajiue, ajiweke kwenye jeneza kisha ajizike lakini ndio hivyo iwezekani na ubaya ni kwamba masaa huwa yarudi nyuma pole sana kwa kesimi mwezi mmoja ulikatika mwezi wa pili ulikatika hayawi hayawi yamekuwa disemba hatimaye ilifika disemba hiyo matokeo kidato cha nne yakatoka ilibidi yatangazwe story ambazo zilizagaa mtaani ni kuhusu matokeo tu walimu walizungumzia matokeo wazazi waliongelea matokeo na kijiji matokeo wanafunzi wenye matokeo yao nao walishikwa na hofu za matokeo Inasemekana kesho matokeo yeye anatoka. Baba kweli? Ya, yeah, muulize ta mama yako. Ni kweli, vipi una wasiwasi sana? Hata sina shaka, lazima nifaulu. Na ndio maana nakupenda, na tunakupenda sana mtoto wetu mpendwa. Jeje baada kupokea taarifa hizo kutoka kwa mama yake na babake alikimbilia chumbani, alimpigia simu bebi wake alimwambia kuhusu matokeo. Baby nikombe kitu. Niambie, isiyo habari za mimba. Sio mimba bwana, kesho matokeo yanatoka. Ah we naye mimi nilijua vitu vya maana kumbe issue za matokeo. Sami ni afurahi ili nifaidike nini? Furahi ni ninyi wenye akili. Ushaanza. Yaani wewe unanikera ujui tu na usikute uliandika ovyo ovyo ili ufeli. Waliongea mengi kisha waliagana. Balali liishi hapo. Huko kwingine mambo yalikuwa kama ifuatavyo. Mwanangu, nimesikia matokeo yanatoka kesho mapema tu. Wewe, acha hizo ulisikia wapi? Hata mwalimu mkuu ameniambia, pia baraza limetangaza wacha tusubiri tuone kama kweli bila shaka tukimwona kilaza na wengine wote wametusua si ndio i say hata sijui ila nasemekana kuwa mitiani yetu imesaishwa na wanavyo si unajua wanavyo walivyo na roho mbaya da 
ni ya wanachusi wa pink nazi yani wakitunga mtiani lazima iwe migumu hata kusaisha wanatukomalia eh, ila sina wasiwasi tusubiri kesho hiyo kesho wala haikuchelewa hatimaye kesho ilifika asubuhi na mapema matokeo yalitoka watu kwanza kuyapokea matokeo ni walimu tena mwalimu mkuu wa shule mbalimbali mwalimu mkuu akina kilaza alisiraa mara baada ya kupokea matokeo hayo alifurahi kwa sababu miaka yake yote shule yake inafanya vizuri huwa inafaulisha wanafunzi wote Haraka haraka alizama mtandaoni alifungua matokeo kidato cha nne. Akitaka kuona wangapi wametusua. Baada kufungua alishtuka, alipagawa. Bado kuelewa eti darasa zima kufaulu mtu mmoja tu. Yaani wanafunzi wote waliferi kasoro mmoja tu ndiye alifaulu. Mkuu alibaki amekodwa macho na hadi muda huo hakujua huyo mmoja alifaulu ni nani. Mwalimu mkuu baada kukuta wanafunzi wote wamefeli kasoro mmoja Taratibu aliperuzi kuelekea chini, alichambua kuanzia jua di chini, akimtafuta huyo mtu mmoja ambaye alifaulu, hatimaye alimuona. Hapo alidua zaidi, hakutegemea hata kidogo. Macho alimtoka kama kabano na donge la ugali, tena ugali wa moto. Mtaani vilio vilitapaka kila kona, watu walitegemea kutuswa pepa lakini kwa bahati mbaya hali imekuwa tofauti. Kila sehemu wanafunzi walilalamika, wakilaumu wasaishaji wa mitiani. Wengine walibaki wakilia tu ndoto zao za elimu zilikuwa zimeharibika kwa ni mimi nimefeli na uzuri wangu wote hivyo ah ili baraza la elimu liko fair bora wewe vipi kuhusu mimi ambaye nilikuwa kakainu mkuu niliwaongoza nyie kila sehemu na shangaa nimefeli nimefelije pale shule nimepokea zawadi zote za mwanafunzi bora kila mtu alikuwa ananipenda kwa sababu ya akili walimu waliniona kama mfalme wao kila mmoja alitegemea nipate division wa kwa mimi ni kufuata division sifuri hapana alafu leo ndio nimeamini kuwa maisha ni kama gwaride ukisikia nyuma geuka wa mwisho na kuwa wa kwanza bora tutungefeli shule nzima kuliko huyu aliyefaulu umeona eh eti mimi nimefeli alafu uchizi kafaulu amefaulu vipi wazee uchawi upo nimeamini watu wana roga bala lingine lilikuwa nyumbani kwa jeje wazazi wa jeje walishindwa kwenda kazini walitaka kuwa na matokeo ya mtoto wao walitaka kufurahia ushindi binti yao waliamini lazima katusua tu walimkubalia binti yao na walimkubali sana kwa sababu ni kichwa Wajeje, abe, matokeo yashatoka. Wewe na mama yako njoni hapa tuyatazame. Jeje pamoja na mama yake alikimizana disebleni. Walikaa kwenye sofa, baba mwenye nyumba alifungua laptop kisha alisama mtandaoni. Moja kwa moja alifunga matokeo kidato cha nne. Matokeo yalifunguka. Alitafuta shule anayosoma binti yake. Hatimaye shule aliiona. Nini? Amefaulu mtu mmoja? Mmoja tu. Eh baba Jeje, acha utani. Huyo mmoja ni nani? Sijajua mungoja tutazame. Watatu wote walikaza macho kwenye kioo cha laptop. Walikutana na jina la mtoto wao, lakini walishtuka kukuta amepata division 4. He, hata jeje ume, umefeli? Ah jamani, haya matokeo ya mwaka huu yamekuwaje? Baba, hebu tazama vizuri mimi nimefeli. Aliongea kwa natamani kulia. Jina lako si hili hapa. Umepata D masomo yako kasoro math tu na C. Hii mbona bala? Pale pale jeje alianza kulia. Alilia kwa sauti kiasi kwamba Wazazi walimwonea huruma binti yao. Ungekuwa umefeli peke yako tungesema ulifanya uzembe, lakini hata wiki chwa yuna darasa amefeli. Hivyo basi acha kulia, tutajua nini cha kufanya. Kwamba tumpeleke chuo? Hapana, kwa umri wake itabidi arudi shule. Sawa, na huyo aliyefaulu ni kijana gani? Mtoto ana nimbu tumuone. Hapo sasa walitafuta jina la mtu aliyefaulu. Yeye na mkeo walikodwa macho kwenye laptop, walishangaa kijana wa watu, alipata A A A A B B B C B A. Jeje naye akiwa analia alichungulia kwenye kiu alishtuka kule na jina la mtu aliyetusua. <laughs> Unajua nini kilitokea? Jeje aliacha kulia kisha alitabasamu. Vipi? Mbona kama unachekelea kuna jina la huyu aliyefaulu? Ni rafiki yako au? Hata simfahamu. Goja tukuache. Acha situelekee kazini. Ila usiumie, usije ukaanza kulia ukaumwa kichwa. Kuwa na amani tutakutafutia shule nyingine nzuri zaidi. Wazazi waliondoka walielekea kazini, yani ile wanatoka tu. Jeje alifunga milango kisha alipotelea nje. Sijui alikuwa anaelekea wapi. Kilaza alikuwa ikobiza gengeni akihudumia wateja, yeye kuwa na hili wala lile. Hakujua kama matokeo yametoka na hata akitoka sasa ana mosu nini. Kwa akili gani alizonazo hadi atamani matokeo? Embo fikiria hata ungekuwa ndo kilaza, ungeatamani? Acha hizo bwana. Unayatamani kwa akili gani ulizonazo? Walisoma akina Nyerere bwana. <laughs> Sisi wengine tunaiga tu. Baada kumaliza kuhudumia wateja Alitulia kishati kwenye simu yake. Mara alishtushwa na sauti ya mama yake. Wembwa, kuta masimu tu na sijui alikunulia nani hicho kimeo chako. Kwanza chai umekunywa? Bado. 
Sasa kwani uje uje uja, uja kunywa? Ujaona kwenye chupa? Unataka ufi alafu uniachie mimi mamako peke yangu? Nani atanilea? Nitakunywa baadaye mama. Alafu si nimesikia matokeo yenu yametoka. Umeyatazama? Ah, mimi sijui atajijua wenyewe. Lione, hivyo ni mwanangu kweli au niliibiwa leba? Kwani mitani ukufanya? Nilifanya. Sasa kwani utaki kuangalia matokeo yako? Mia ni usu. Kwa hiyo mama wanategemea mimi nitafanya kitu kwenye mtihani. Hapa mtoto sina. Wakiwa wanaendelea kukwaruzana mara waliona jirani yao, mama Kigodoro akimkimbiza mwanai kwa kiboko. Mama Kigo, vipi tena? Mbona viboko asubuhi asubuhi? Wewe acha tu toto limenichosha. Eti ada zote zile alafu amefeli. Shule yao yote. Kafaulu mwanafunzi mmoja tu. Mmoja tu? Ina maana hata mwanangu Kilaza amefeli. Sasa kama mwanangu ambaye alikuwa anashika nafasi ya tatu amefeli, huyo Kilaza atafaulia wapi? Nilijua tu, kumbe ndio maana limekataa kuangalia matokeo. Tena bora mwanangu ana division 4. Huyo mwanao bila shaka ana zero. Wala ukosei mama Kigo. <laughs> Mimi mbona nalitambua hilo? Muda mwingine hizi ah, ada tunalipaga tu ili ionekane tunawasomesha. Wakiwa wanasenganya Kilaza, mara alimuona jeje akikimbia kwa kasi. Moja kwa moja alienda kumkumbatia Kilaza mbele ya umati wa watu. Hongera babe, hongera nini? Ni wewe tu ndio umefaulu shule ni kwetu. Umepata division 1. Jamani, dunia ina maajabu hii. Ukisikia maajabu ya karne ndo hayo. Kilaza alishindwa cheke wa nuni, hakuelewa. Mama Kilaza alibaki amekodwa macho kama crazy vile. Alipagawa. Mama Kigo ombea wote ulimuisha. Alishushuliwa. Hata baadhi ya wateja wa genge walisogea karibu akitaka kupata umbea wa moto. Jeje hakuwa na habari wala nini. Alisidisha mautundo, alitamani kumnyonya hadi aise mambo ni moto. Zilipita sekunde thelathini za ukimya, watu walikosa maneno, sio Kilaza mama yake au jeje. Hata majirani walifunga midomo. Taarifa ya kwamba Kilaza kaongoza mtihani ili stajabisha watu. Hakuna aliamini. Wewe jeje, hebu muache kwanza hiyo Kilaza. Alafu nilikwambiaje kuhusu hapa? Kwa nini umekuja? Jeje alikuwa saraa, alimwacha Kilaza kisha alirudi kwa nyuma. Alikuwa anaogopa. Na hizo taarifa za Kilaza kufaulu ni za kweli? Ndio mama. Kilaza huyu huyu mwanangu. Huyu huyu kafaulu. Ni yeye tena amepiga mitiani yote ABC. Mimi siamini. Wewe mimi siamini hata kidogo. Pungwani huyu kufaulu, kafaulu vipi sasa? Hiyo mitiani ilizaishwa na shetani au? Wakiwa bado wanaongozana, mara gari ya mwalimu mkuu ilipaki pemeni yao. Mwalimu mkuu alishuka akiambeba boxi la zawadi na baasha kaki. Sio mwalimu mkuu tu, bali simi na Junao walitia timu. Japo wengi wamefeli lakini ongela sana Kilaza. Mimi kama mwalimu mkuu wako, sijaamini kabisa na umekuwa katikati ya listi ya wanafunzi waliofanya vizuri zaidi kitaifa. Leo nimepokea simu nyingi sana za kunisifia kwa nimetoa mtoto wa wanafunzi bora kitaifa. Hongera sana. Nimekuletea zawadi hapa ambayo ni tuzo ya ushindi pamoja na fedha la kitano. Hizi zitakusaidia kwa ajili ya maandalizi yako ya kuingia kidato cha tano. Asante mwalimu. Kilaza, ongera. Yeye ni kutushangaza na kutufurahisha. Umefanya tuamini kuwa hakuna ijuwe kesho yake. Mimi nimekuletea zawadi hapa, t-shirt ya ushindi pamoja na laki tatu. Huyo alikuwa madam Jojo. Asante sana madam wangu. Kilaza, japo nipo kwenye wakati wa mgumu kimaisha, lakini nimeshindwa kuvumilia kukaa kimya pasipo kuja kukupa pongezi. Jamani, sijui hata nielezee furaha yangu vipi. Nusura nizimie kwa furaha. Shika hii laki moja za zawadi. Alafu unaiona hii baskeli? Njoo naiona madam Simi. Nimekuletea wewe kama zawadi. Yaani itakuburudisha kipindi cha likizo ukiwa unasubiri kwenda kidato cha tano. Asante sana madam wangu. Sawa Kilaza, tukutakie maisha mema, si tunaondoka. Mwalimu mkuu aliondoka madam Simi na Jojo nao waliondoka wakiwa na furaha. Mamake Kilaza bado aliganda kama zombi vile alichanganyikiwa alitamani kuzimia angalau hata sekunde mbili ila alishindwa watu walizidi kumiminika videmu vya shule navyo vilimletea maua kilaza vile mkumbatia mbele ya jeje ambaye alisi uivu jamani kilaza ongera kongole kwako nimekuletea uwa jekundu ili likufariji kwa leo asante mariam kilaza cheka basi jamani wewe alafu leo inabidi tuweke pati sieti mama kilaza huyu mwanao tumfanyie sherehe asante latifa Kilaza, nimekuletea big boom na chocolate. Alafu baadaye usiku nitakuja hapa kwenu kupiga story. Nashukuru Juliet. Do, Kilaza jamani hadi nimekutamani ghafla. Kweli shule nzima umepenya wewe tu. Natamaniji unioe jamani. <laughs> Asha, nashukuru. Jamani hata mimi sina mpenzi. Sawa Fatma. Mimi mwenye tangu zamani namtakaga sana Kilaza. Mm. Sawa Rebecca. Ilikuwa ni hadi raha. Kilaza kuwa mcharo, Kilaza kuwa mtamu zaidi ya asali. 
kila kona nikilaza watoto wameanza kushoboka mbele ya mama mkwe hata hivyo wenye shobu walikuwa wanajisumbua tu moyo wa kilazo ulikuwa kwa mrembo mwingine hata kufaulu kwake sio kwa uwezo wake bali ni matokeo na kazi iliyofanya kwa kipenzi chake jeje japo moyoni alifurahi kufaulu lakini usoni akuonyesha tabasamu kwa sababu yeye kufaulu alafu bebi wake kafeli kilazo alikuwa amezungukwa na warembo wa shule ali ni wa macho jua akitaka kumshukuru jeje ila anatazama mbele ya kumuona jeje alipotea katika mazingira tata haikufahamika karudi kwao au kaingilia wapi unajua kuvurugwa kilaza alipagawa kilaza alichoropoka mikononi mwa watu alianza kumtafuta jeje aliacha watu akishangaa tu hata mama yake kujua kuna habari gani alipitia huku na huko akiwa anamuita jeje hakujibiwa alitazama kila kona lakini hakumuona mwanaume alitamani kulia alizunguka nyumba yote alimguta kaegemea ukutani akiwa analia alimkumbatia kisha alimpiga busu alimbembeleza bebe unalia nini eti mke wangu unalia nini toka nenda kwa mabibi zako wanaokupa zawadi ulikuwa bize kuwashukuru wanakukumbatia mbele yangu alafu unawaacha sawa bwana nisamee na kuomba nisamee please umenisamee niache siwezi kukuacha hata iweje mimi najua thamani yako haya matokeo yangu ya mtihani ni yako wewe wewe ndio umefanya mimi nifaulu ulikubali kufeli mwenyewe kwa ajili yangu na ndio maana kila siku na kuthibitishia katika maisha yangu na moyo wangu kila siku na kuambia kwa wewe ndio CPL na MMA wangu kwani hutaki kunielewa umenifundisha umuhimu wa elimu alafu leo ni kudharau kwa ajili ya watu ambao sijui wametoka wapi nisikilize baby kukumbatiwa haimaanishi ni kupendwa kwanza wale wote ni wanafiki wamekuja leo baada ya kuona nimefaulu hawajui mimi nimetengenezwa na nani zamani walikuwa na nidharau lakini wewe liniondoa kwenye dharau umenifikisha hapa nisamee baby nisamee mpenzi wangu kama ni mwanamke tayari nimekupata mimi sasa kukupoteza nisamee jeje hapo mtoto mzuri alitulia tuli kama maji kwenye jagi walibaki wanatazamana kimaaba busu la kikubwa lilipigwa pale pale ye ni kama kupendana tu aise wanapendana ukiwaona utaoni ya wivu umenisamee ndio ila niaidi kwa uto kuja kuniacha milele na Mungu ananisikia sito kuacha. Muhimu tuone uzima tuna uaminifu. Mimi nitakuwa mwaminifu kwa kwa ukienda shule, nitalinda penzi lako. Mimi pia nitakuwa nawe muda wote. Asante sana kwa zawadi ulionipa. Zawadi gani? Ya elimu. Kupitia wewe nimeanza kuipenda elimu. Hiyo ni zawadi yangu kwako. Zawadi yangu kubwa inakuja, inahusiana na mapenzi. Nimeitunza kwa muda mrefu ile siku taiona. Kama kweli unanipenda, nitaomba uipokee kwa mikono miwili. Ni zawadi gani hiyo? Nipe basi muda huu. Usijali nimefurahi sana umefaulu japo nimeumia nimefeli lakini furaha yangu imezidi. Yaani maumivu yangu yametulia. Hongera babe. Soma kwa ajili ya maisha yako, maisha yetu ya wazazi wako na jamii kwa ujumla. Mimi narudi nyumbani, tutawasiliana kwenye simu. Walipigana bosu la tatu kisha waliachiana. Jeje aliondoka alirudi kwao. Kilanza alielekea kwa mama yake, alimkuta kabaki peke yake akifurahia ushindi. Mwanangu, sio hata nikupe nini. Yaani tangu uzaliwe leo ndo umejua kunipa raha leo ndo nimejiona kuwa nina mtoto leo hii umefanya ulionidharau uanze kunisalimia kwa heshima leo hii sijui hata nitakushukuru vipi yani yake ya Mungu mamako umeniliza mama alianza kulia mama hata usilie ya jao ni ya moto sana kama alikudharau atapata tabu sana hivi ni akili zako maajabu ya Mungu au ilikuwa ajadi wengine wamefeli alafu umefaulu kilaza kujibu alicheka kwanza kisha alitulia akiwa na tabasamu nijibu basi au umebahatisha Ningebahatisha nisingepata division 1. Hizo akili umezitoa wapi? Kuna mtu aliletwa na Mungu kwenye maisha yangu. Mtu huyo ndo amefanya nifaulu mtihani wa taifa. Mtu gani huyo ni mkamshukuru jamani? Huyo huyo si mtaka. Yupi si mtaje? Embu mtaje ili ni, yani nimthibitishe kwenye familia yangu. Nitamwandalia pati ya shukrani nitampa nitampa zawadi kubwa maisha yake. Niambie ni nani? Ni jeje. Licha ya kwamba amefeli lakini yeye ndo amenifanya mimi nifaulu. Ilikuwa ni taarifa ya kusisimua kusikia jeje kamfaulisha kilaza. Mama alijikuta anatoa tabasamu la raha. Alijiona mkosefu kumchukia jeje ambaye ndiye mwenzi wa maisha ya kilaza. Alizungusha macho huku na huko akimtafuta jeje alipo lakini hakumuona. Yuko wapi? Ameenda kwao. Ni kweli jeje kakufanya ufaulu? Tangu ile siku amenipeleka shule, alianza kunifundisha masomo yote. Si unakumbuka tulikuwa tunarudi usiku nyumbani hadi ulikuwa unatusema. Ndio tulirudi usiku kwa sababu alikuwa ananifundisha ilifikia tu alisahau kila kitu chake kwa ajili yangu kwa alikuwa akipigwa na wazazi wake kwa ajili yangu hata hivyo kunichoka shule nzima walikuwa wananidharau wakiniita majina mengi ya kejeli waliniita punguani mbombombo chura mkia hakuna aliyekuwa ananipenda zaidi ya jeje tu 
Ni jeje pekee ndani niangaikia hadi leo hii naheshimika. Hebu nenda haraka kamuite mpaka nimpe zawadi. Kilaza alikimbia alimfuata jeje alimkuta njiani, alimpa taarifa kwa anaitwa na mama yake. We baby, mama nakuita. Nani? Mamako? Awe mimi sirudi naogopa sija kanipiga bure. Hakupiga nataka kupe zawadi. Zawadi gani? Wewe twende ukajionee. Waliondoka alirudi kwa mama mkwe kwa mara ya kwanza jeje alikumbatiwa na mama mkwe wake. Pole kwa kufeli lakini asali kwa kumfaulisha mwanangu. Asante sana. Usijali mama. Kwa nini ulikubali kufeli ili mwenzako wa faulu? Kwa sababu iliandikwa kwa yeye atapita ili wengine tubaki. Wala sijafeli peke yangu. Hata kichoaitwa darasa naye amefeli. Tena ni bora yani nimempitisha kilaza kuliko ningemwacha alafu tungefeli wote. Sasa kama wewe ndio ulikuwa mwalimu wake, kwani umefeli alafu wenzako yeye amefaulu? Hata profesa alifundishwa na walimu wa shule ya msingi tena asiye tena degree. Ina maana mwalimu wa prime alihana akili. Sasa kama ana akili kwa nini kamfanya mtu aingie chuo kikuu? Usiumie kichwa kutafuta majibu. Jibu lake ni kwamba lengo la mwalimu ni kumfaulisha mwanafunzi, sio kujifaulisha yeye. Waliofanikiwa wote wapo nyuma ya watu ambao walishindwa kabisa kufika huko, lakini wana uwezo wa kumfanya mtu afike huko. Kilichomsaidia kilaza ni kujiongeza, alipokea kutoka kwangu kisha aliongeza bidii yake. Mimi ni mtu wa kwanza kufurahia ufaulu wa kilaza. Najua mama amefurahi sana, lakini unizidi mimi. Kwa nini? Kwa sababu mimi nampenda mwanao, hata kama unanichukia ukidhani na mwaribia, lakini nampenda tu. Na nina imani hata ya ananipenda kwa sababu kuna kitu anakipata kutoka kwangu. Naiti kama isinge kuwa mapenzi ya mwanao, leo hii usinge niita hapa ili unipe zawadi. Inatosha mwanangu nimekuelewa. Vipi upo tayari kwa zawadi? Ndio mama. Nilitamani ni kuandalia katafrija kubwa, lakini sidhani kama ina thamani kushinda hii inayokupatia. Sijui mahusiano yenu na uhusiana na nini ila kwanza sasa hivi nimeamua kukabidhi kilaza we mpenzi wako. Mam, nasema kweli? Ndio, kama kweli mnapendana, fanyeni aliyomema kwa ajili ya mapenzi yenu. Kweni makini kwenye mahusiano. Kweni makini na mimba kwa sababu nimekupa huyu mwanaume kwa ajili ya maisha yenu ya ndoa, sio maisha yenu ya ujana kutumiana tu. Ni hivyo. Mama aliondoka alizama ndani ya genge kilichofuata huko <laughs> ile kwa ni majanga tupu watoto walikimbizana walielekea chumbani walifanya unyama ilikuwa ni jumamosi siku ambayo wazazi wa jeje walikuwa nyumbani wakifurahia weekend baada ya chai walimuita binti yao wakitaka kujadiliana wampeleke shule gani akarudia masomo huyu tumpeleke njia nchi au wewe unaonaje itakuwa safi ikiwezekana aende akakae na anti yake uingereza akasoma ukoko Eti jeje, unataka usome hapa Tanzania au unataka ukasome nje ya nchi? Jeje kabla kujibu alianza kutapika pale pale. Aliziba mdomo alikimbilia bafuni. Aliendelea kutapika. Mama alimfuata mwanae bafuni. Vipi mwanangu? Mbona matapisha ghafla? Kichefuchefu tu. Pole, au naisi homa. Hapana ni kichefuchefu. Sawa, nenda chumani kapumzike. Mambo ya shule tutaongea mchana baada ya chakula. Jeje aliondoka alielekea chumbani alilala. Mama alichukua futio alifuta matapishi kisha alirudi sebleni. Alikaa na mumewe. Zile stories za shule zilisahaulika kwa muda. Hatimaye ilifika mchana mama alienda chakula, kisha alienda kumuita jeje. Walikaa mezani kwa ajili ya chakula ambacho ni ugali. Jeje alikula tonge la kwanza. Aliacha. Alisiki cheftefu alikimbia bafuni kutapika. Wewe, huyu mtoto ni mgonjwa. Anaficha oma. Na mimi naona. Hebu mpeleke hospitali. Mama alimchukua mwanae alimpeleka hospitali. Aliongea na daktari alimwambia mpime jeje magonjwa yote. Kwa kwa daktari aliambiwa apime magonjwa yote. Hakuacha kitu. Alipima hadi mimba. Hatimaye alipata majibu aliwaita wahusika ofisini ili wapokee majibu. Jeje alitamani kukimbia ila alishindwa. Karibuni. Asante vipi? Ana shida gani? Mimba sio ugonjwa. Mwanao ni mjamzito. Ana mimba miezi minne. Ana mimba ya miezi minne? Mwanangu huyu au umekosea majibu? Majibu ya vipimo vyake hivi hapa. Nimempima damu na mkojo. Nimekuta ana mimba. Wewe? Eti kama una mimba? Jeje kujibu alikaa kwa kuogopa mara alisikia kibao alikula kofi we mbwa si nimekuuliza una mimba nisamee mama shenzi wewe kumbe ndo maana umefeli mtiani tulijua unasoma kumbe ulikuwa unaendekeza wanaume leo utaso yani he utatusoma fresh doctor asante kwa majibu mazuri we mbwa twende nyumbani tunaenda kuelewana vizuri jeje alifutwa hadi kwenye gari akiwa anachapwa makofi gari ile washo alirudi nyumbani alimkuta baba mjengo anaendelea kuangalia tv Vipi taarifa za hospitali? Mwanao ana mimba. Nini? Hebu rudia tena. Kumbe kule kutapika kichefu chefu ni mimba. Tena mimba ya miezi minne. Baba mjengo alisimama kwa kasi akiwa amevimba kwa asira. Alionekana kama anataka kuua mtu. 
Jeje alipiga magoti akilia machozi. Yaliporomoka kuanzia kwenye kope hadi kwenye kiuno. Bala lilikuwa zito. Mama Jeje alimkabidhi karatasi ya majibu mume wake. Majibu yalinyesha kwa binti wa na ujauzito. Na ukicheki walikuwa wanapanga wampeleke nje ya nchi akarudie masomo. Dingi alifikira gharama ambazo alipoteza, malezi ambayo alimpa mwanai, alafu eti mtoto kafeli na ana mimba juu. Hapo ni pagumu. Kwa hasira, mzee alitoka nje alirudi na kiboko. Jeje alitaka kukimbia lakini alidakwa. Fimbo zilipigwa, mateke yalipigwa, vibao na ngumi vilisikika. Jeje wa watu utamwonia huruma. Haya, niambie huyu mimba ni ya nani? Sema haraka mimba ni ya nani? Hapo kwenye kumtaja muhusika ndo penyewe sasa. Yaani jeje aanze tu kumtaja kilaza. Hiyo kitu haiwezekani. Alipigwa sana lakini ya kumtaja. We mtoto nitakuua. Nasema nitakumaliza. Mimba ya nani? Misijui. Ujuna ni amekupa mimba? Unamficha au sio? Unadhani sitomfahamu? Nitajua tu na nikimpata atauzia jela. Huyo unamwendekeza. Anadeka kwa sababu yupo peke yake. Muondoe aende akamlete huyo mwenzake. Haya, ondoka hapa kwangu. Ukirudi uje na mtu aliyekupa mimba. La sivyo nisikuoni hapa. Ondoka toka haraka. Jeje alikimbia kitoka nje akiwa analia. Moja kwa moja alielekea nyumbani kwa kina Kilaza. Alimkuta bibi wake akichezea baskeli nje ya genge. Kilaza alishtuka kumuona Jeje analia. Mama Kilaza naye alishangaa kumuona mke wake analia. Jeje kusimama nje. Moja kwa moja alizama ndani hadi chumbani kwa Kilaza. Kilaza naye aliweka baskeli pembeni kisha alimfuata bibi wake alimkuta kitandani analia. Bebe vipi tena? Nimepigwa, nimefukuzwa nyumbani. Kwa kosa gani? Niambi kama unanipenda kweli. Na kupenda. Niambi kama utaniacha milele, siwezi kuthubutu. Je, nikikwambia leo nikuta utaniacha? Na azaje kukuacha? Matatizo yako ni ya kwangu. Nilikuficha kwa muda mrefu tangu tukiwa shule. Nilifanya hivyo kwa sababu na kupenda. Sikutaka kukuharibia kisaikolojia wala sikutaka tugombane ili uniache. Nilionga pesa kwa mwalimu mkuu. Nilimwambia asitufukuze shule kwa sababu ya hichi kitu. Kitu gani mbona uniambii? Mimi na mimba yako tena na miezi minne. Kilaza alishtuka, nusura azimie. Jeje, tulikubaliana usishike mimba. Sitaki tuanze kulaumiana. Naomba tujadiliane kuhusu hii mimba. Sasa unadhani tunajadili nini jamani? Umekaa nayo muda wote huo ulishindwa kuitoa. Ishi hapo hapo, tena bora tuachane kuliko kutoa mimba yako na kuuliza tena unanipenda au unipendi. Kilaza alikaa kimya. Sina muda kulazimisha mapenzi. Hii mimba ndio nishaipata hivyo. Nikiamua kupotea basi naweza naomba nijibu na nipenda unipendi mimi nakupenda sana tena sana tu ila naogopa ungekuwa unaogopa ungekumbuka kinga tushafanya uzembe aina namna nyumbani baba na mama wote wanajua na ndio maana wamenifukuza mimi wala sina hofu na kuhofia wewe ambaye unatakiwa uende shule sijui nifanye nini ila kama inawezekana naomba uondoke ukajifiche sehemu si unaona sasa jeje nilijua tu kibeba mimi madhara yake ndo haya sasa hizi nianze kuishi bila amani eti ni wakimbie wazazi wako wewe unadhani nitakimbilia wapi mimi sija kutaja, kwa meniuliza mimba ni ya nani lakini sijataja. Nataka uondoke tu ili uwe mbali. Muda wa shule ukifika utaenda shule. Mimi nitaendelea kutunza mimba yako. Jeje, mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi jamani? Walivurugwa wakiwa wanajadili kule nje gari ya polisi ilipa kipembeni. Tena alikuwa pembeni ya mama Kilaza. Baba yake Jeje alishuka, alimfuata mama Kilaza. Habari mama. Nzuri baba kwema. Kwema wewe ndo mama yake Kilaza. Ndio. Alafu kuna binti yetu anaitwa Jeje. Vipi? Ameingia ndani kwako? Amefika muda huu ameingia nani? Oh, kumbe ndio ulikuwa unawalea. Sasa mwanao ataishia jela. Mwanao amefaulu masomo alafu mwanangu amefeli. Mwanao amempa mimba binti yangu. Mimba? Usishangae. Wewe ndio ulikuwa unaishi nao. Binti yangu ametoroka. Tena katoroka huko kwako. Alafu namwangalia tu. Polisi ingeni ndani kamkamateni huyo mtu. Kule nani kilaza na Jeje tayari waliona gari ya polisi? Haraka haraka walitoka chumani wakitaka kukimbia kupitia mlango mwingine. Hawakufika mbali, walikamata wote wawili, walipelekwa nje, yali kwa magari. Jamani mbona siwaelewi? Hiyo mimba imetoka wapi? Ngoja tumuulize mwanao akwambie ukweli. Kilaza, una mahusiano una mahusiano na jeje? Ndio. Wewe ndio ulimpa mimba jeje? Mama yangu tanisamee. Labda iliandikwa yote yatokee. Mimi siwezi kuikataa mimba ya jeje. Nimependa sana kijana na majibu ya wazi. Nilijua utakataa ule kipigo. Mama nadhani umesikia kila kitu kwa kuwa mwanao ameharibu ndoto za mwanangu ngoja nami nimwaribie ndoto zake kama mimba na miezi minne na maana walipiana wakiwa shule kumpa mimba mwanafunzi ni miaka 30 kwa sasa mwanao ana miaka 18 au 19 hivyo basi mtaonana akiwa na miaka 48 au 49 dereva washa gari peleka huyu mtu kituoni kesho itabidi afikishe mahakamani na kesi hii nitayukumu mimi mwenyewe mchezo ulikuwa kama hivyo inasikitisha lakini ndio hivyo wasaili wanasema kama ipo ipo tu 
siku za mwezi ni 39 siku ya 40 huwa anakamatwa jeje aliingia kwenye gari ya baba yake lakini kilaza alipigwa pingu alitupa kwenye defender kisha gari ya polisi iliondoka ileleke kituoni mama kilaza alibaki analia ile furaha yote iliyeyuka ama kweli ngombe maskini ya zai na akizaa basi mtoto anakufa Kituoni baada ya kufika kilichofuata ni kipigo kizito sana licha ya kukubali kuwa yeye ndio alimpa jeje mimba lakini akaachwa hivi hivi aligongwa nyundo kwenye vidole vya mikono pamoja na miguu alipigwa fimbo za minyororo alichomwa bisibisi kwenye nyau za miguu aliogeshwa maji ya barafu hayo yote yalifanywa na polisi ambao walipewa amri na babake jeje Hatimaye siku ya mahakamani ilifika kilaza alipandishwa kizimani kwa ajili ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela ndani ya mahakama kulikuwa kuna wasikilizaji kama wote mama yake kilaza pia alikuepo marafiki wa kilaza walimu na wanafunzi pia walikaa kwenye viti wakisikiliza kesi ya kilaza ambayo ili hukumiwa na mama jeje ambaye ndio wakili pamoja na baba jeje ambaye ni Hakim Mheshimiwa Hakim mtumio alikubali makosa yake kwa yeye ndiye mhusika wa mimba hata hivyo ngoja tumuulize tena yeye mwenyewe Kilaza unakubaliana na mashtaka kuwa ulimpa jeje mimba Ndio nakubali Mheshimiwa Kim, mimi nimemaliza. Ningependa kukukaribisha kwa ajili ya hukumu. Watu walitulia kimya, mama yake Kilaza alikuwa analia kimya kimya, baadhi ya wanafunzi walikuwa wakilia ndani ya mahakama ili sikitisha sana. Kwa mujibu wa sheria, mwanamume yeyote akimooa au kumpa mimba mwanafunzi wa shule ya msingi au sekondari, anahukumiwa miaka 30 jela pamoja na faini ya milioni tano. Hivyo basi, na mamlaka nilipewa na mahakama hii na mhukumu ndugu Kila. Kabla jamaliza kutoa hukumu, alishtuka akipewa ishara fulani aliambiwa siendelee ishara hiyo ilitoka kwa polisi mmoja ambaye alikuwa pembeni yake yule polisi akuishia kutoa ishara tu bali alimsogelea Kim kisha alimnongoneza maneno fulani Mheshimiwa samani sana najua nipo kinyume na taratibu za mahakama ila nikwambie tu ukimhukumu kilaza nyumbani kwako utakuta msiba Baba Jiji alishangaa msiba nani tena mwanao ameokolewa akiwa anajaribu kunywa sumu ili afe pia amefikisha hospitali mara baada ya kutaka kujikata mshiba kwenye mkono wako. Mwanangu mimi jeje au nani mwingine? Huyo huyo jeje. Mbaya zaidi ameiba bastola yako, ameikamata mkononi. Amesema kilaza akihukumiwa tu anajifyatua lisasi ya shingo, anakufa. Yaani mzee ukijichanganya tu inakula kwako na ukicheki katoto kenyewe unakoka moja tu kazi unayo. Toba, ushanivuruga tayari. Mambo yalitilinganya, mambo yalikuwa vurugu vurugu. Jamani, ningependa kuwataka radhi. Kesi hii imeilishwa hadi siku nyingine ambayo itatangazwa na mahakama kwa Irene watake safari njema. Kila mtu alishangaa. Kilaza aliacha kulia na alishangaa. Kilaza alishindwa kuelewa kuna nini. Mtumio alibeba alirudishwa Lumande kusubiri siku nyingine ya hukumu. Hakimu na mkeo alikimizana kuelekea hospitali alimkuta binti yao akiwa hoi kitandani. Mirija ilipita kila sehemu, drip kama zote. Baya zaidi, binti yao alishika basola mkononi. Mwanangu, kwani unataka kujua? Nisikilizeni niwaambie, tena mnisikilize kwa makini. Kama ninyi mnanitaka, mimi mwenyewe siwataki vile vile. Kilaza hana kosa, mimi ndo nilijipendekeza kwa Kilaza hadi alinipa mimba. Alinambia tutumie kondom lakini nilikataa. Nilitaka kavu kavu. Mara nyingi tu alikuwa ananiacha kimapenzi kwa sababu alikuwa anaogopa nyinyi, lakini mimi nilimlazimisha hadi alinipa mimba. Hata hii mimba alinambia niitoe lakini nilikataa kwa sababu nampenda. Maisha yangu kama yameharibika yameharibika nimeharibu mimi mwenyewe sio kilaza alafu nyie utoa mahakamani muda mwingine msichukulie hatua za kuwafunga watu pasipo kupeleleza mwanafunzi wa kiki apewe mimba kwa kujinga wake alafu kufungwa afungwe mwanaume sheria za wapi hizo si bora mtu nyonge wote kama tamaa za ngono tunazo wanafunzi wote wa kike na wa kiume tena sisi wanawake ndio tunakuaga na makosa makubwa tunajirahisisha wenyewe alafu mnataka iweje kama sio kupewa mimba mimi ndo nimeshapewa sasa sijui mnatakaje ningekuwa sitaki mimba basi ningemkataa kilaza hivyo basi kwa usalama wenu kama kweli mnanipenda naomba kilaza achiwe hivyo unaongea nini hapa sitaki maswali kwa sababu kila mtu kila kitu kinafahamika kuhusu mimi kufeli wala msidhani kama nimefeli kwa sababu ya kilaza kumbukeni kwa shule nzima imefeli kasoro kilaza tu hata kama nisingekuwa mimba ningefeli tu kwa sababu itabidi nizae kisha kuruhusu mambo ya elimu mengine yaendelee. Kwanza sio lazima nifanikiwe kupitia elimu ya darasani. Modeo alisoma darasa gani? Nyie hapo mlipo, mnaijua elimu ya baraisa. Lakini hao wote wasio na elimu ni matajiri. Nyie mlisoma hamna utajiri wote. Mwanangu, ndio unaamua kutufokea au sio? Nawaambia ukweli, mwacheni kilaza akasome labda ende mafanikio yangu. Na kama mnaona amekosia kunipa mimba, basi mtoeni yeye kisha mnifunge mimi. Na kama hamtaki kumwachia, mniambie tu nijiwe hapa hapa mkishuhudia. Yesi mnataka kuishi bila mtoto. 
Niambieni, mtamwacha kilaza unife. Hapo palikuwa patamu, yani palinoga kweli kweli. Mama Jeje alishika kichwa, akiofia mwanai kujua. Mheshimiwa wa Kimna elimeza mate kisha likaa kwa kutulia. Mawazo yalikuwa mengi. Walisi kama ni utani, mara wakasikia. Waje. Jeje aliseti bastora. Basi mwanangu nenda kumtoa usijue. Mimi mbona namtoa hata simfungi. Mtoe muda huu, wapigie simu polisi kisha wamtoe amlete hapa nimuone. Sawa mama. Naomba basi shusha hiyo risasi usije ukakosea ukajitwanga kwa bahati mbaya. Mwezio sina roho. Yaani roho zetu ziko kwako. Ukifa tunabaki na nani? Siwezi kufa kama kilaza atatolewa. Kwanza mimi sio nita umuhimu wa kumfunga. Kwa nini mgimfunga hii mimba itaondoka au? Nataka kumkomoa kwa kuwa amenipa mimba. Nishasema hii mimba nilitaka mwenyewe. Kama ni adhabu, nipewe na mimi. Watu wenyewe mna mtoto mmoja, mnashindwa kufurahia ni wale tem jukuu ili ukao uongezeke. Eti mnaona aibu bintendo nimpewa mimba. Kuna aibu kwenye swala la mimba. Bora tangepewa mimba alafu mwanaume angenikimbia. Lakini mtoto wa watu ananipenda, tuna mipango mingi ya maisha. Emu mwacheni uhuru ili akasome kwa ajili ya maisha yetu na ya kwangu na mtoto wetu. Dengi baada kusikia hivyo alipiga simu kituoni aliongea na polisi. Halo afande. Na mkuu huyo kijana wa mimba mtueni mletini hapa hospitali. Tumlete kiwa na pingu wau, mwacheni huru, msimpigu wala msimjerui, mleteni hapa kiwa salama. Bada mazungumze yao simu ilikatwa, zilipita daika kumi hivi ya time gari la polisi lilifunga break inji ya hospitali. Kilaza kiwa chini ya ulinzi, alifanikiwa kufikishwa ndani. Alienda ndani ya chumba cha mgonjwa, uwezi ya mini, jamani, mapenzi haya tu ya achetu, kume no mana salindion alimba power of love, eti bada ya kilaza kuonekana tu, Jeje alitupa bastola pembeni. Alinyofua mirije yote kisha alimkimbilia kilaza alimkumbatia kwa nguvu. Ilifika tu hata wazazi wa Jeje walio naibu kuingilia mapenzi ya watu. Mkuu, kwa hiyo inakuwaje? Hakuna kesi. Hakuna, kivipi tena? Kwa kwa mimi ndio mwenye mtoto. Japo nina uwezo wa kuamua nitakavyo lakini sitaki kumnyima binti yangu amani. Japo sipenda mwanangu kupewa mimba, lakini ameshafanya makosa. Imeshatokea sina namna. Nina uwezo kumfanya kilaza kitu chochote lakini hata nikimuua nikimfunga jela ya maisha nitafaidika nini zaidi ya kumpoteza binti yangu mbaya zaidi binti yangu ndiye anaonekana chanzo cha matatizo hii kesi imefungwa dokta naomba mwanangu aendelee na matibabu kilaza ongera kwa kufaulu mitiani jeje mwanangu usiwe na shaka kuwa na amani kwa sasa jali afya yako kisha mapenzi yenu yatafuata kwa kuwa umemchagua kilaza na kuacha na kilaza ukimaliza matibabu utarudi nyumbani sitakufukuza kwa sababu wewe ni binti yangu mpendwa nimekusamea dhambi zote Kilaza na wewe nimekusamea. Tuache maisha yaendelee. Kama mna mipango yenu basi ishini kwenye malengo. Mimi narudi nyumbani. Mimi pia sina noma na mtu. Daktari, au wapenda nao tutawacha pamoja. Najua tukiwaacha pamoja, wagonjwa hao wote magonjwa hayo yatapona. Huyu Kilaza ameumia. Kwa hiyo nikipenda naye atibiwe kwenye majira yake. Mwanangu mkimaliza matibabu mtarudi nyumbani. Mama na baba waliondoka, polisi na waliondoka. Hospitali ilibaki Kilaza na jeje na daktari. Kabla hajapewa matibabu walikula na mate kisha walikakitanana kwa bado anatazamana. Nikikwacha wewe usipate mwanamke mwingine mzuri, bora, mwema na wakweli na sahi zaidi yako kama sio wewe. Bas. Yaani mimi naye mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Bas, nikikwacha nipate laana ya maisha. Mimi natamani hata siku ya kufa ikifika tufe pamoja tu. Sitaki mmoja atangulia alafu amwache mwenzake. Nikitangulia mimi alafu nikwache wewe. Na hisi mzimu wangu utakusumbua sana. Sitopenda kukusalitiwa. Asani kwa kunitetea katika hatua nyingine. Yaani kila hatua umekuwa na mimi. Asani kwa kunipigania. Asani kwa kila kitu. Mwisho ni sema nakupenda. Sina utajiri wowote wa kukupa. Sina gari la nyumba. Maisha yangu ya kuunga unga. Hata hivyo nina moyo wa kupenda na hiyo ndio zawadi yangu kwako. Nitakupenda daima. Elimu ambayo umenikabidhi nitaitumia kwa ajili yetu sote. Mimi kilaza na ukilaza wangu nitasoma hadi utashangaa. Nitakuwa bora kwa ajili yako wewe. Kwa ufupi ni kwamba usijione kama umefeli wo hujafeli ila umenikabidhi majukumu yako ya elimu ni ya bebe mimi nitawakilisha salama yani cha muhimu ni uhai tu Mwenyezi Mungu atubariki sana amen busu tamu lilipigwa pale kitandani lilifika tu daktari alitoka na udenda alitamani yeye ndo angekuwa kilaza baada ya mabusu watu wawili walipelekwa kwa ajili ya kupewa matibabu walikuwa hospitali kwa siku mbili kisha liruhusiwa kurudi nyumbani walielekea nyumbani kwa kina jeje walikaribishwa kwa mikono miwili waliomba msamaha kwa ma yale waliyofanya kwanza napenda kushukuru kwa msamao wenu ambao mmenipatia. Binafsi nilijiona kuwa mtu wa jela, ndio maana sikutaka kukaeni kukataa masharti au mashtaka yangu. Asanteni sana kwa msamao wenu ambao ni ngumu kutolewa. Mimi na jeje tulifanya makosa makubwa ambayo yametugarimu. Nasema yametugarimu kwa sababu mimi nilitamani jeje afaulu ili tusome pamoja, lakini kwa bahati mbaya 
ya nabaki alafu mimi naenda jambo pekee ambalo nawaahidi ni kwamba nitasoma kwa bidii kwa ajili ya kurudisha fadhila kile ambacho mmenifanyia ninawaahidi ipo si kwa mtu jilaumu kwa huu msamao wenu ambao mmenipatia mi siwezi kusema sana ila mwisho namalizia kwa kusema kuwa nampenda kije zaidi ya vile ambavyo ananipenda ndafurahi anapomtayatambua mahusiano yetu kisha mtaamua kutubariki sina maana kwamba nataka ni moyo mdau ila naomba mtambue kwa sisi wenyewe tumechaguana kwanza ongera kwa kujitambua kijana umeongea maneno makubwa sana muda huo sitaongea mengi jambo dogo ambalo nataka kuliongea ni kwamba mimi kama baba na mkabidhi jeje katika mahusiano yenu simkabidhi awe mkeo hapana ila kwa kuwa mnapendana mi sina shida na nyinyi kuhusu mimba mimi na mama yake tutalia kwa sababu tunajua wewe hauna uwezo yani muda huo wa kulea kwa sasa sasa huyu utamwacha hapa utamkuta hapa hapa muda wa shule ukifika wewe nienda kasome na kajipange kimaisha ukijua kwamba una mwanamke unayempenda ambaye amekubebea mtoto wake sawa nimekuelewa sande sana baba kilaza alimalizana na wazazi wa jeje mambo yalikuwa super ilifuata zamu ya jeje naye alikaa na kutulia kisha alianza baba na mama kwanza mnisame kwa asira zangu za kutaka kujiua na kujishikia bastora ilibidi nifanye vile li mnielewe kwa nampenda kilaza pia nilifanya vile limjuu kwa mwanaume huyu hana makosa pili mnisamee nimefeli mitiani hamkupenda nifeli lakini nimefeli katika kufeli kwangu kilaza kuhusika kabisa Mitiani nilifanya vizuri ila kwa bahati mbaya nimefeli. Na ungevi kwa sababu laiti kama ningekuwa naendekeza mapenzi, basi hata kilaza angefeli. Asanteni kwa kumtoa kilaza kifungoni. Kiukweli nimefurahi sana. Mwisho naomba niwaidi kuwa binti mzuri na Mwenyezi Mungu atanibariki nitajifungua salama katika maisha mengine na nitaendelea vizuri. Msione kama ndoto zangu zimearibika. Tambueni kwa mimi ni mtanzania. Hakuna mtanzania mwenye ndoto ya kweli. Watanzania wengi wakiwa watoto huwa wana mandoto makubwa, alafu wakiwa wakubwa huwa wanafanya lolote ili mradi wapate ugali. Iwe kuchimba mtaro, kuuza mkao, kupika migawani. Kwa kuwa zamani ndoto zangu ilikuwa ni kupata elimu kubwa, kwa sasa ndoto zangu zimebadilika. Nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Wacha we, mwanangu mie huyo. Mungu akubariki sana. Mimi kama mama najivunia. Asante mama, tunakupenda sana. Na wapenda pia. Baada ya kumalizana na wazazi wa jeji wapenda nao waliondoka kuelekea nyumbani kwa kilaza. Walimkuta mama mkwe analia. Hata hivyo kilio cha mama kilikata mara baada ya kumwona mwanai na mkwe wake. Aliwakimbilia kisha aliwakumbatia. Wao jamani bora mmerudi. Mwanangu, imekuwaje huko hapa? Kwa nini na huko jela? Usijali mama. Nimeachiwa. Umeachiwa? Bora kabisa. Siamini. Kwa hiyo ufungu tena. Ndiyo mama. Eni baba na mama yake jeje wamenisamee pia wamenikabidhi jeje. Kwanza sasa hivi huyu ni mkwe wako halali licha ya kwamba sijamuoa. Kwa hiyo shuleni utaenda? Ndiyo mama nipo huru. Mama mkwe huna haja ya kulia tena. Siku hizi nitakuwa nakuja kukupikia genge tutauza wote na ikiwezekana nitaamia huku kwa sababu hakuna wa kunizuia tena. Nye watoto mtaniwa kwa furaha jamani. Sasa leo nawekia pati ya nguvu. Tunasherekea hadi kulikuti kuna kucha, si ndio? Kilichofuata hapo ni raha tupo. Walikimizana hadi ndani kisha walianza maandalizi ya pati. Nyumba nzima ilipambwa kwa shangwe na vigeregere. Hatimaye kilaza na jeje wamethibitishwa rasmi. Kilichosubiriwa ni ndoa tu. Madam Simi ndo hivyo alikuwa ameshachika. Mwenzake Jojo analia mimba ndani ya ndoa. Hayo ndio aliyokuwa. Huo ndio mwisho. Ila bado tutaendelea kwenye kilaza season 2. Tujue nini kiliendelea kwenye maisha yao.